。八十岁的老头竟要与十六岁少女成亲，而他只是跟我下了弹琴，却要我给他戴绿帽子。就在我拒绝他赠送妻妾的打算时，门外却突然传来敲锣打鼓声。看着那十里红妆的送亲队伍，我不禁有些好奇，这老头的身份不一般啊。送个亲而已，对方居然搞出这样的阵仗。然而更令人奇怪的是，今天的老头却没有身穿红袍，反而衣着朴素的与我下棋。我忍不住开口问道：“这外面的阵仗这么大，你就没想着出去看看？还有你这衣服，这是成亲该穿的吗？”老头笑道：“无妨，且亮一亮。”我们继续下棋。这下我算是看出来了，对于这门亲事，老头自己也不乐意。可门外的唢呐声太吵了。我还是忍不住出去叫停了他们。正当我转身准备回屋时，媒婆却突然拉住了我：“公子，聂大官人何时出来接亲啊？若是误了吉事，可就不好了。”谁知我刚想回屋传话，老头就深深看了我一眼，接着转身离开，说去换个衣服，让我帮他把新娘迎进来。媒婆得知后脸色更加难看了。按规矩入洞房之前，新娘子可不能下地。不过一想到这门亲事的幕后指使之人，他可不敢怠慢，反正只是要求把人送进去而已。念及此处，他也不再多说什么。不一会，护卫胡爷将火盆放在门前，开口道：“大人说让你帮忙背新娘子进去。”看见我有些迟疑，一旁的媒婆也开口对我劝说：“他现在只想尽快办完回去复命。”我只能无奈答应。可当我将新娘子背进婚房时，却发现里面空无一人，我也不敢久留，匆匆离去。然而刚一来到正堂，就看见仍然一身朴素的老头，我有些生气道：“你这老头不是说好去换衣服的吗？还有这房子一点装饰都没有，就算收纳小妾也没有你这样敷衍的吧？”老头有些无奈道：“我本就无意这场婚事，只是事出有因，我有些无语了。可这是人家私事，也不好再说什么。不过老头最后还是将我留下来喝喜酒，本以为今天会高朋满座，没想到就我一个客人。”好在这酒不错，喝得有点上头的我冲老头挑挑眉：“你艳福不浅啊，新娘子可漂亮了。”老头给我斟了一杯酒，笑道：“怎么瞧见了？”我讪笑道：“风吹的，惊鸿一瞥，人间绝色。”老头淡然开口：“送你如何？”我连忙摆手，又开玩笑：“我们这算是忘年之交，你这样的行为可不合适。”之后我们两人不知不觉喝到半夜，此时城门早已关闭，我只好在客房住下。老头来到婚房，看着坐在床边一动不动的新娘，轻声开口：“你也知道现在的处境，为何会愿意？”新娘沉默片刻后说道：“有机会从炼狱中逃出生天。”我自然是欢喜的。老头淡淡道：“我这年纪比你父亲都大，你不介意？”新娘微微低头，奴知道此事非聂大人本意，不过是谢尚书要将我这个庶女嫁给您，好让您低了他一头，以此来羞辱您。奴甘愿留在大人身边伺候，料想大人不会亏待于我。老头笑道：“你倒是自信，也很聪明。今日接你进门的年轻人可还能入眼？”新娘摇头，未曾注意。老头微微一笑：“我曾说要把你送给他。”他却说你不是物件，要问过你的意见才行。新娘身体微微一滞，这位公子倒是心善。老头点点头，你与他也算是有缘分。今日是他将你迎进门的，盖头下他也看见了你的容貌，那他就是你的相目。新娘心中无奈，不再说话了。而此刻呼呼大睡的我也没想到，自己居然被成亲了。第二日清晨，躺在床上的我有点头疼，这古代的酒也挺醉人的。忽然，一双柔弱无骨的手按在了我的头上，轻轻的按摩让我舒缓了很多。我享受了刹那，便回过神来。谁？我连忙转头，却看见一张绝美的容颜。你是老头新娶的。妾室女子微微一笑，不是，相公昨晚喝了不少，让奴来伺候相公洗漱吧。你明明就是，昨天还是我。然而我话还没说完，突然瞪大了眼睛指着自己，你叫我相公，奴是你亲自接进门的。聂大人说了，以后你就是奴的相公。他语气平淡，感受不到情感的起伏。我无奈道，这老头还真干得出这荒唐事。谁知闻言他却面露诧异。聂寒山大人此次回京，会接掌枢密院兼吏部尚书，乃是一人之下万人之上的人物。相公这般称呼聂大人。若是被别人听了，恐怕会引来祸事。我有点吃惊，没想到老头这么厉害。话说回来，你叫什么名字？女子低头道：“奴叫谢伊人。”闻言，我脱口而出：“所谓伊人，在水一方，好名字。”谢伊人听了，眼中闪过一丝惊讶，轻笑道：“这是极美的诗句。”聂大人看人的眼光果然不差。得，看来我穿越的这世界没有诗经。正当我要去找老头拒绝这荒唐婚事时，却发现他已经连夜出发了，只留下一封书信。然而信里面的内容却让我苦恼不已。他竟要我考取功名，看着他给我的宅院以及护卫，我更是心乱如麻。聂老头肯定不是简单的送房子、送女人，还送保镖，说不定哪天就要我给他卖命。此刻姑苏北上的官道上，聂寒山看着我送给他的诗，忍不住哈哈大笑起来。这小子写了首诗来讽刺我，一束梨花压海棠，句子倒是极美的，可就是这意思吗？一旁的胡爷也忍不住笑道：“李公子行事作风的确不同于常人。”聂寒山微微点头，还有他发明的象棋也颇为有趣。我曾问他如何治国，他只说名为重，社稷次之，君为轻。短短十个字，却让我醍醐灌顶。有这般才能不甘埋没在区区姑苏啊！胡爷脸色微惊，大人预兆他入朝。聂寒山叹了一口气，我的确有想过，但现在朝内形势不容乐。若他此时入世，难免会成为牺牲品。就让这小子在姑苏磨练磨练。说罢，他看向北方。此次返回京都，定然是一番腥风血雨。我当然不管聂寒山之后会有怎样的遭遇，这些都离我太远。此时屋内的谢依人轻轻推了一下红色的锯，把我最后的老将生路封死。我挠挠头，一脸。
眼的烦躁。没想到谢依人如此聪慧，才跟我学了半个时辰，我就已经下不过他了。咱们不下象棋了，下五子棋，这算是我的强项。四连子，两头赌，我赢了。我得意的哈哈大笑。谢依人微微一笑，相公果然厉害，如此高深的棋力，奴真是佩服。李修牙装作什么都听不出来的样子，你也别奴啊奴的自称了，我听不习惯。那奴该如何自称？我如何称，你就如何便可。谢依人愣道。在大燕，女子是不能轻易以我自称的。还有这说法，这不得被全师打死？李修牙无奈道：“所谓在家从父，出家从夫，夫死从子。如今你既然称我为相公，是否就该听我的话？”自然，那便是了。谢依人笑了笑：“那就听相公的。”笑容如同三月春花，灿烂无双。李修牙竟一时看得痴了。别的不说，就你这容貌体态，说是天仙下凡都有人信。谢依人闻言，脸色羞红。李修牙觉得自己就是个俗人，谢依人这般容貌，要说不动心肯定是假的，但是心里还是有道坎过不去。一来大家还不是很熟，感情这东西还是需要培养的；二来李修牙还是觉得谢依人的身份有些尴尬，明明是聂寒山的小妾，莫名其妙跟了自己，简直荒唐。你会下围棋吗？要不你教教我吧。李修牙见气氛有些奇怪，开口打破尴尬。谢依人微微惊讶，相公不会下围棋。李修牙摇头道：“我是不会的。”不过聂老头会，若是你能让我赢了他，那便是极好的。谢依人闻言一笑，聂大人棋艺无双，乃是大燕有名的国手，别说是我了，整个东园西荒都没几个人能在棋艺上胜过聂大人。相公这想法有些天真的了。李修牙一惊，聂老头这么厉害，那我这辈子在下棋这方面岂不是没机会赢他了？李修牙有些泄气，突然又想到自己可能很难再见到聂老头了，心里还挺不是滋味的。聂大人让相公参加今年的乡试，相公可有准备？李修牙茫然的摇摇头，乡试什么的，李修牙是一点都不了解。你们的科举也太难了，而且你们的经典跟我以前学的还不一样。四书五经我虽然没怎么学过，但是也听了些。但你们这儿，我是两眼一抹黑，全都不知道。若是从头学，那还差个十年八年的。聂老头这是故意为难我啊！李修牙苦恼的抓了抓头。谢依人见李修牙又在说胡话，也不知道怎么回答，心中更是有几分怒气。聂寒山与谢依人的亲事本就是一件荒唐事，聂寒山干脆就更荒唐一点，让李修牙娶了谢依人。谢依人显然也很认命，聂寒山也好，李修牙也好，只要离开原来的家，对于谢依人来说并无区别。但谢依人心中仍是希望自己的相公会是一位文武双全之人，聂寒山很符合，但是年纪太大了，李修牙年纪合适，但是也太不着调了。想到这里，谢依人心中凄苦，双眼一红，竟是有眼泪流下。李修牙见谢依人哭了，更是莫名其妙。不是，你咋哭了？丈二的和尚李修牙一点头脑也摸不到。谢依人嘤嘤哭泣，梨花带雨的模样，简直我见犹怜。李修牙心也被谢依人狠狠的抽了一下，连忙上前安慰道：“好了好了，哭什么？我知道聂老头是过分了点，跟着我的确是委屈了点。就你这样的仙女式的人物，早晚也能飞上枝头。若是有一日遇见心动之人，告诉我一声，我自放你离开便是。”谢依人这一下哭得更凶了。她虽有些许城府，但终究还是个16岁的小女子。相公以为奴是何等下贱之人吗？一女岂能是二妇？相公不喜欢奴，奴无话可说。可相公也不用如此作贱于奴，奴生的命苦，倒不如死了一了百了。谢依人性情刚烈，眼看了柱子就撞了上去。李修牙大惊失色，连忙拉住谢依人：“好好的，怎么就要寻死觅活的？我哪里又作贱你了？”李修牙自然莫名其妙：“相公要将我送与他人，这还不是作贱？”李修牙愣了愣，随后苦笑道：“聂老头要把你送给我，你都没意见。”我放你追求心爱之人，这就是作贱了。你这双标的也太厉害了吧！谢依人轻轻摸了摸眼泪，低声道：“都是作贱。”李修牙扶着谢依人的肩膀坐下，连胜安慰道：“好好，都是作贱。”谢依人低着头，脸上微红，双眼还有些肿了。李修牙蹲下，情不自禁的伸出手帮谢依人擦拭去泪珠。“你生的这般美丽，若是在我老家，少不得人说一句我是癞蛤蟆吃到天鹅肉了。我与你自然是自惭形秽，是我配不上你。你倒好。”先去寻死觅活的，搞得我还有些措手不及。谢依人心头一颤，柔柔道：“奴虽想过要嫁一位文武无双的大英雄，但既然跟了相公，奴便会一心一意的侍候相公。奴只希望相公好生待奴。”李修牙道：“那就别哭了，这么模样可不怎么招人欢喜。”谢依人果然停止啜泣，默默的享受李修牙的轻抚。李修牙的动作很轻，谢依人这时觉得自家相公也许并无大才，但是这般温柔，自己还有何要求？好了。你我不过相识几天而已，你不了解我，我也不了解你。我爱的是你的皮囊，你却受制于枷锁。不过总而言之，你现在是我的妻子，我们试试如何？
，奴自然听相公的，相公要如何，奴就如何。”这话听起来真让李修牙食指大动。那我去书房读书，聂老头要我考乡试，我也去努努力吧。你呢就去补补妆，把自己打扮的漂漂亮亮的，我看得舒服了，想必说也能多读进去几分。谢依人轻声一笑，微微点头：“好。”李修牙独自进入书房，这里之前是聂寒山在用。其中藏书颇多，种类也很全备。李修牙上前随意拿了一本，放在桌子上随意翻看。哎，就我这高考二本的水平，难道还真能中个状元回来？李修牙对自己没啥信心，有些百无聊赖。正无聊呢，书房的门被推开了，谢依人端着东西进来，读了许久。相公许是累了，奴给相公煮了甜汤。李修牙抬头，两人四目相对。李修牙承认，他又被谢依人迷住了。谢依人见李修牙发呆的模样，脸色微红，将甜汤放下。喝完甜汤再读吧，好，喝完再读。不仅仅是为了相识，李修雅也挺想多多了解这个世界。这几日倒也真的在认真读书，不过更多的是再读一些奇闻异志以及史书经典。不得不说，这还挺有意思的。对于相识，李修雅依然没什么信心。一人找找看有没有科举的范文。这几日两人的感情倒也有些进展，言语之间亲近了很多。谢依人微微点头，在书架上翻找起来。李修雅也是刚刚才明悟。乡试也是考试嘛，作为华夏人，题可以不会做，但是考试拿高分还是有办法的。怎么样，在不会做题的情况下，还把分数给拿了，这是一门学问，应用到乡试之中，应该也有效果。聂老头这里的确藏了几篇会试的范文，都是当年比较有名气的文章。格式、遣词造句，哎呦，得花时间研究啊，我最怕麻烦了。李修牙抱着范文，脸色变幻不停。谢依人看了，只当是自家相公又犯病了。上前轻轻按上李修牙的额头，慢慢的揉动。相公不必苦恼，就算相试不中，其实也并无大碍。李修牙笑道：“相试不算什么大问题，不过我得花上大量的时间来研究这几篇文章，还得看看书，充实一下自己。我苦恼的是，这些都太枯燥了，我静不下心来。”谢依人道：“相公如今怎么又信心十足了？”谢依人觉得挺奇怪的。李修牙神秘一笑，伸手拍了拍谢依人的手。谢依人转身坐在李修牙的面前。因为我掌握着考试的秘诀啊，凭自己的墨水考啥，李修牙都考不上。不过有几篇范文在，运气好一点抽到合适的题目，李修牙能把文章写出花来。姑苏自古繁华，是大燕最热闹的城市之一。公子爷，姑苏城果然人杰地灵，一点也不比燕都差。啊。大街上，两人一前一后漫步走着，都是二十出头的模样。黑衫的年轻人配了一柄剑悬在腰间，稍微落后青衫男子半步。青山男子生的极美，唇若涂脂，目若朗星，发鬓处垂下一缕青丝，更填了几分绝色魅力。若是女子生的这般相貌，怕是要颠倒众生了。青山男子一摇折扇，笑道：“姑苏乃是大燕最富庶的几个城市之一，由此景象也是理所应当的。帝都虽好，但是天子脚下，未必比得上姑苏自在。”公子爷说的是。两人且行且看，不知不觉竟是来到城外李修雅所在的院子。你确定是这里吗？黑山男子答道：“确定。”聂大人被贬之后，就一直住在这里。这里是聂大人亡妻的老家，不会错的。青山男子微微一笑，准备上前敲门。走进门前，却听到里面传来一男一女的声音，身形不由得停了下来。照你这么说，如今大燕成年的皇子就只剩三个了。谢依人点点头，不错。前太子李昭三年前死于意外，如今有能力角逐太子之位的，就只有四皇子李康、五皇子李旦以及九皇子李贤。李修牙笑道：“三子夺嫡，算不得多么复杂。”我曾听过更加复杂的九子夺嫡的场面，那剧情可是养活了一大群编剧。谢依人闻言，知道自家相公又在说胡话了，娇嗔道：“正经点，依然在跟你说正事呢。”嗯，李修牙正襟危坐，你继续。谢依人道：“大燕社内阁，枢密院总领政事，下辖三四六部，文臣武将泾渭分明，而朝中的势力也是错综复杂，能有多复杂？四皇子为最年长，也最受陛下宠爱，内阁赐府杨轩。”枢密院前军校尉何金生、太尉陈焕以及礼部兵部都是明确表示支持四皇子的，而五皇子的实力也不差，手下牢牢握住六部剩下的四部，首辅张维更是五皇子的老师，两人的势力可以说是旗鼓相当。李修牙听了，微微疑惑：照你这么说，四皇子、五皇子几乎将整个朝廷的势力都瓜分干净了，九皇子又凭什么与他们两个争锋呢？谢依人道：“就凭九皇子的母亲。”李修牙来了兴趣，兴奋道：“你别说，让我猜猜。”九皇子的母亲是军方某位大佬女儿，九皇子自然就得到了军方的大力支持，对也不对？虽不知道相公所言大佬何意，但九皇子的势力来自军方倒也没错，相公果然聪慧。李修牙笑道：“嗯
，你这三四六不都没了？九皇子唯一能剩下的，除了军方，我是真的想不到还有啥。”谢伊人，九皇子李贤是镇军大将军定北侯韩图的外孙，韩将军在大燕军方极有声望，韩家也是世代侯门，威势不小。但奴方才也说了，文成武将泾渭分明，军方若无特殊情况。一般是不会参知政事的，也就是说，此次聂大人接掌枢密院，他也就再也不能入阁了。李修牙又疑惑了：聂老头怎么看都是个文人啊，怎么去接掌武士？你说这大燕的陛下是怎么想的？三个皇子都得正嗨呢，他把聂老头叫回去接掌枢密院的同时，还总辖三四六部，也就是说，不管怎么样，四皇子的势力也好，五皇子的势力也好，如今聂老头才是名义上的上司。陛下把这汤水搅浑了，是想让谁浑水摸鱼呢？谢依人微微皱眉。他虽是偶尔听起家里人提起过，但这种事他也了解不深。不管怎么说，太子之位必将是三位皇子中的一个。那伊人觉得是四皇子呢，还是五皇子呢？谢伊人疑惑问道：“为何不能是九皇子？”李修牙笑道：“三位皇子夺太子位，这剧本我也看过。九皇子若是聪明，此时正该低调，隔岸观火，让四皇子和五皇子去争。他自然有渔翁之利可得，相公怎会如此笃定？”李修牙慢声道：“这还不简单吗？”三人为争太子之位，相互之间明争暗斗，但三人成事，互为犄角，实则僵持不下，视为焦灼。九皇子的势力不在朝堂，本就是弱势，任凭他怎么拉拢，这些官员也不会怎么理睬他。何不趁这时候退上一步，势敌已弱，那四皇子、五皇子定然会对九皇子放松警惕，同时两人之间的争斗会更加的剧烈，互相攻讦之下，实力必然受损，到时候朝中职位必有出缺。九皇子只需要暗中扶持自己的亲信上位。实力便可徐徐增强，胜算必然会大一些。此驱虎吞狼之计也。谢依人微微思索了一下，觉得李修牙说的也有几分道理。但相公又怎么会知道九皇子可以成功将自己的亲信扶上位，而不是四皇子和五皇子的亲信呢？李修牙伸了伸腰，坐了半天，有些疲惫了，站起身来，长呼一口气。因为陛下想要平衡，君王之道便是制衡之道。陛下不会放任四皇子或者五皇子其中任何一人做大，必会选择不属于两方阵营的人。九皇子只需要在关键时刻推上一把手，就可以轻而易举地扶持自己的亲信了。李修牙侃侃而谈，倒是让谢依人眼前一亮。考个乡试都要准备特殊方法，没想到聊起国事却又有如此的见地。聂大人说李修牙有大才，谢依人开始信了。但是相公还有个问题。李修牙愣道：“说说看。”据传言，陛下的身体不好，恐怕时日无多了。召聂大人回去，不过有托孤之意。相公为九皇子预想的路，虽然有一定的可行性。但若是陛下突然归天，根据祖制，四皇子会直接登基为帝。老皇帝身体不好，李修牙反而笑了，伸手拍了拍谢依人的头，笑道：“也就是你才相信这种话。若是陛下真的身体不好，那他早就立下太子了。毕竟关系国本，早点立太子，也早点绝了某些人的心思，朝局也能早点安定下来。至于托孤聂老头，更是无稽之谈。若是聂老头真的被托孤，他的职位不该是枢密院指挥使，而应该是内阁中的某个位置才对。”谢依人震惊道。相公的意思是，陛下根本就没有身体不好，这只是假象。可是陛下为什么要这么做呢？李修牙耸耸肩，这些云端之上的人物，心都脏，有什么阴谋算计，我又怎么知道？毕竟我只是个秀才啊！李修牙哈哈大笑，谢依人求知欲爆棚，拉着李修牙的胳膊就开始晃。相公，你就告诉伊人吧，伊人想知道。李修牙见谢依人撅嘴说着甜腻腻的话，心情不由得舒畅无比。好了好了，要我说也不是不行。我们来一盘，你得让我军马炮李修牙提出条件。谢依人嫣然一笑，点头应允。不许耍赖啊！李修牙有了获胜的希望，便解释道：“陛下之所以如此，大概率是他自己也不知道该选谁。人在犹豫之时，便有非常之举。帝王心机岂是常人能够揣度的？或许是想试试三位皇子的孝心，也说不定。”孝心，李修牙道：“就拿刚刚说的九皇子为例，若是他明面上退出夺嫡之争，随后常伴陛下左右，早晚关心。”难道还怕得不到陛下的圣心吗？有陛下的圣心在，就算陛下真的病危，临死之前有一子常伴在身侧，难免会有恻隐之心，说不定一照直接册封也不是不可能。谢依人点点头，相公说的在理，怪不得聂大人说相公虽然玩世不恭，但是眼光独到，非常人能及。九皇子若在这里，真该请相公去做幕僚才是。李修牙早已经摆下棋盘，笑道：“别说那些有的没的，我们先来一盘。说好了，让我军马炮的。”门外。青山公子完整的听完了两人的对话，默然无语，若有所思。黑山男子上前轻声叫了一下：“公子爷！”突然，门内传来一声大喝：“什么人？”一道黑色的身影越过院墙，落在两人身后。胡延迟刀看着两人
，眼神之中尽是疑问和警惕。黑山男子同时出剑，将青山公子护在身后。青山公子问道：“你是谁？为何对我们刀剑相向？”胡言道：“我从里面出来，你还问我是谁？看你们两个在门前鬼鬼祟祟，不像好人，还不快报上来哩！”嘎吱一声，门在此时被打开了。李修牙探出身子，对胡言道：“胡言，放下刀，你吓着人家了。”胡言当然没有听李修牙的，他能感觉到。这个黑山男子是个高手，李修牙无奈道：“两位别见怪，胡言他没有恶意，也请这位公子放下手中的剑，有话好好说。大家素不相识，何必如此剑拔弩张呢？”姓胡，难道是青山公子道？周行，把剑放下吧。公子爷，放下。是，叫周行的男子将剑收回鞘中，眼睛却还是盯着胡言不放。胡言，你也把刀收起来。胡言见对方收了剑，自然也把刀收了起来。青山公子笑道：“误会，误会！我主仆二人来自燕都，一路游历，听闻此处是大雁红穴聂寒山大人的落脚之处，在下也曾在燕都受过聂大人的教导，自然没有不来拜访的道理。冲撞了公子，真是失礼，抱歉。”青山公子微微躬身，做道歉的姿态。李修牙笑道：“原来是聂老大人的故交啊！一路辛苦，快进来歇息一下吧。”青山公子微微一笑：“叨扰了。”李修牙将两人迎进门去。聂大人不在吗？李修牙笑道。公子来的不巧，聂大人前天已经出发回燕都了。青山公子惊道：“已经启程了，这么快，那还真是遗憾。”青山公子露出可惜的表情：“是啊，听说是陛下诏命催得挺急的。”快请坐。李修牙招呼两人坐下，一人沏壶茶来。谢一人轻施一礼，转身离开。麻烦了。青山公子回礼，不免多看了一眼谢一人。青山公子问道：“在下听闻此处是聂大人亡妻的旧居，公子以此为居所。”可是聂夫人家中子侄，李修牙摆摆手，那倒不是，我就是个闲人，与聂大人相交投契。聂大人启程北上，空旧居无人照拂，便托我常住于此，也好时时维护。原来如此，青山公子微微一笑，敢问公子高姓大名？哪有什么高姓大名，在下名叫李修牙，不过就是姑苏陈安县的一个穷酸秀才罢了。李修牙和青山公子相对坐，胡言站在李修牙的背后，周行坐在青山公子一侧，倒有几分对峙的意思。公子说是聂大人的旧时，敢问姓名？青山公子道：“不敢说是旧时，在下李牧，曾在聂大人谈下听过讲，聂大人与在下也算有半师之意。这是我的护卫周行，刚刚对这位兄台有所冒犯，还请见谅。”李牧对着胡言拱了拱手，胡言微微点头，算是回应。不妨是，胡言也是个练武之人，耳聪目明，稍微有点想动就大惊小怪的，倒是他冲撞了公子才是。谢一人端茶出来，放在桌子上，随后帮两人斟茶。相公喝茶，李公子也请喝茶。李牧见谢依人面容半遮半掩，已有倾城之姿，心神一时不定。李修牙看见李牧的模样，眉头微皱，轻轻拉过谢依人的手，宣示主权，笑道：“这是内人依人，让公子见笑了。”谢依人感受着李修牙的力道，捂嘴轻笑。李牧也不是好色之徒，只是惊艳于谢依人的美貌，一时有些走神罢了。听了李修牙的话，连忙尴尬回应道：“抱歉，贵夫人有一仙之姿，在下真是失礼了，还望李兄不要见怪。”李修牙反而笑了，觉得倍有面子。公子夸你漂亮呢，还不谢谢公子？谢依人轻声道：“多谢公子，失礼得罪。”李修牙见状也不计较了，请喝茶。一点点小嫌隙，两个各自喝了一口茶，算是抛在脑后了。看公子气度非凡，想必出身高贵，游燕都不远万里来到此处，想必与聂大人感情深厚。李修牙挑了挑眉，不得不承认，李牧这张脸是真的漂亮。李牧哪里听不出来李修牙的意思，轻笑道。倒也没有特意来，在下出燕都游历历时已经有一年多了，不过是刚好路过姑苏，想着聂大人一直居在此处，前来拜访罢了。李修牙点头，原来如此，倒是我多心了，请公子别见怪。聂寒山身份特殊，前脚接了诏命北上，后脚就有人来找他，挺巧的。事实上，李牧是真的出门游历许久，不过是听闻聂寒山要起复了，想着趁机会先来姑苏见一见聂寒山，结个缘分在，只是没想到聂寒山已经启程了。有些可惜了，李兄说哪里话，是在下唐突了。李牧轻轻拱手，刚刚在门口听的李兄分析朝局，颇有见地，是以多听了几句，对李兄的眼光，在下也是佩服的紧，还请赐教。李修牙嘴角含笑，摆摆手道：“李公子说笑了，我不过就是个山野之人，哪里会分析什么局势？不过是与那人随意闲聊几句，让李公子见笑了。”李兄自谦了，在下如今正在燕都读书，在学子之间也颇有些名声，三位皇子也曾派手下拉拢在下。不过在下怕卷入是非，暂时拒绝了。但这样的拒绝不会有太大的效果。出于无奈
，在下早晚都会在某位皇子麾下谋事，此次出游也是为了避开是非而已。若是李兄慧眼独具，可否帮助在下则一位明主？李牧师很想听李修牙的分析，他也觉得颇有道理。三位皇子我都没见过，哪里知道谁是明主呢？李修牙摆摆手，就请李兄继续刚才的话题，请教李兄，三位皇子谁的胜算会更大些？这我乃知道。李修牙愣道：“我身在姑苏，朝中之事还是刚刚那人说与我听的。”谁的胜算大？这不好说。三位皇子想必麾下谋士如云，有个奇思妙计，说不定就能一举成功呢。李牧笑道：“李兄说的也是，不过刚刚李兄言语之间都言九皇子如何？是否是觉得九皇子更有机会？”李修牙眉头一皱，这个李牧有些急切过分了呀。不过来者是客，何况还是聂老头的学生，这个面子李修牙还是要给的。不就是吹牛吗？谁还不会呢？李修牙想到此处，微微笑道。既然李公子想听，在下也不必藏着捏着。刚刚我们说到哪里了？谢依人见李修牙回头问他，愣了下，随后说道：“九皇子应该韬光养晦，对，韬光养晦。”李修牙道：“四皇子和五皇子的势力在朝中是相互制衡的，反而九皇子在朝廷之内连说话的人都没几个。那九皇子何不干脆暂时放弃接触朝堂呢？”李牧皱眉道：“远离朝堂就是远离权力中心，九皇子还有机会。”李兄还忘了关键的一点。九皇子的外公是军方大佬，就是大将军的意思。李修牙怕李牧听不懂，还特意解释了一下：自古功高震主，拥兵自重，何况是韩将军这种，虽然深得陛下信任，但肯定也深得陛下的猜忌。我想，陛下对于九皇子应该说不冷不热才对。李牧皱眉思索了一下，点点头：“确实如此。”李修牙又道：“韩将军的外孙有争夺太子之位的资格，他本就有天然的优势后台。”若是再让九皇子过度的接触朝堂，必然是一家独大的场面，这不是陛下想要的。所以，不仅是四皇子、五皇子会干预九皇子，就连陛下都不会允许九皇子把手伸得太长。其中缘由，李公子应该明白。李牧微微震惊，他觉得李修牙说的不错，一直阻扰九皇子的，难道真的是陛下？李修牙见李牧吃惊的模样，笑道：“所以，李兄，你若是心仪九皇子，怕是要仔细思量了。除非，除非怎样？”李牧问道。李修牙微微低声，脸上露出神秘的笑容。除非九皇子不走正道，逼宫谋反。李牧连忙将脑袋往后撤了一下。李兄说的太严重了，九皇子断然不会如此。李修牙见李牧反应这么大，料想他是真的心仪九皇子，想要加入麾下。耸耸肩，李修牙往后一仰，身后谢依人扶住他的肩膀，轻轻的揉捏起来。那就只剩下一个办法了，还请李兄赐教。李牧眼前一亮，仿佛看到了希望，置之死地而后生，退上一步，远离是非中心。虽然不免当个透明人。但九皇子现在本就不受这些大臣的瞩目，这些人都精明着呢。我想他们早就看出了事情的关键，所以九皇子若是还不变动，淘汰是早晚的事。李牧沉默了，皱着眉头，不知道在想什么。李修牙微微一笑，将桌子上的象棋盘摆了摆：“伊人，我们继续。”李修牙与谢伊人正下棋呢，见李牧思忖之后回过神来，不由笑道：“想清楚了，李公子若是真的心仪九皇子，依我看来还是算了吧。九皇子的胜算不大。”如果在下将李兄的话转述给九皇子，是否有一线机会？李修牙愣了愣，笑道：“其一，这只是我的一家之言，过于流于事实表面，未必就有可行性。其二，九皇子何等身份，我又是何身份？九皇子会听我的。他现在的心情急切，要他退一步，比登天还难。”李牧默默点头。李修牙说的也不错，若是九皇子之前听到这样的谏言，定然是不会采纳的。但是听李兄一席话，胜读十年书，在下敬服。李修牙不以为意，李公子客气了，不过是随便说说，你就随便听听，叫其他人知道我妄意朝政，说不定还要治我的罪呢。李牧也笑了笑，李兄说笑了，有聂大人庇护，天下就没有几个人能治李兄的罪。嗯，毕竟背靠大树好乘凉啊。李牧又道，李兄富有玄机，胸藏锦绣，何不北上燕都，一展抱负？窝在这山水之间，岂不可惜？若是李兄不嫌弃，在下可代为引荐。北上燕都，这是要招揽自己。替九皇子，李修牙摆手笑道：“可别开玩笑了，我有几斤几两，自己还是清楚的。在这里砍砍大山还是可以，真要去了那一汪黑水之中，怕是不知道怎么死的。早晚连骨头都不剩，何为砍砍大山？这不是重点，你关注的点错了呀。”李牧见李修牙拒绝，继续道：“李兄既然投效，自然会有人会庇护李兄，而且聂大人也在燕都，相信也会照拂一二。李兄倒是不必担心安全的问题。”李修牙见李牧锲而不舍，笑道。李公子没明白我的意思，不是我不想去燕都升官发财，而是我根本就没那个能力，让我跟这些狐狸斗法。李公子太看得起我了，这些人都经营多年，我指点江山还行，真要对上
，又岂能是对手？到时候寸功难立，反而会输得裤衩都不剩。谢依人闻言，娇嗔一声：“相公。”李修牙笑了笑，言语粗鄙，让李公子见笑了。李牧见李修牙再次拒绝，只好遗憾的点点头。这种事勉强不来的，倒是有些可惜了。可惜个啥？缺了我李修牙也不会有什么关系的。李修牙无所谓，专心的看向棋盘。虽然让了李修牙举马炮，但是李修牙的情况也算不得好。谢毅人的棋力倒是增长得飞快。李牧抬头看看天色，起身告辞道：“叨扰也许久，在下也该告辞了。”李修牙本就有送客的意思，李牧要走，李修牙自然求之不得。嗯，山路崎岖，还请李公子慢行。李牧拱了拱手，转身离开。走到门口的时候，又回头道：“若是李兄回心转意，可来燕都寻我。这姑苏还是小了点。”李修牙笑道。我在姑苏还有重要的事情要做，恐怕不能如李公子所愿了。重要事情，李修雅脸色微变，苦笑道：“相师啊，我想要中个举人当当。”李牧不禁莞尔一笑，以李兄的才华，区区相试定然手到擒来。见你吉言，告辞，慢走不送。李牧两人离开，李修雅和谢依人的棋也下完了。李修雅在谢依人让出三子的情况下艰难取胜。将军服不服？李修雅心情大好，谢依人无奈道。服了，相公的棋力天下无双，一人甘拜下风。哈哈，李修牙得意大笑，这天下就三个人会下象棋，天下无双，说的倒也没错。谢依人道：“刚刚这位李公子的来历定然不简单，相公与他说了这么多，不怕落下什么把柄吗？”李修牙正在收拢棋子，闻言道：“也许正如他所说的，他将来不得已必须接受谁的招揽，成为某位皇子的幕僚。想起我，也未必会有多在意。朝局的复杂程度远超想象。”也不是我随便几句就可以动摇的。李修牙真觉得没什么，自己这也是前世看了某部电视剧随意说的，当不当真就看是谁在听。何况当局者迷，就算这些话传入三位皇子的耳朵里，多半也就当个笑话。听听见谢依人有些忧心忡忡的样子，李修牙调笑道：“刚刚这位李公子可是看着伊人发了神，可见伊人美貌。不行，下次来人我可得把伊人藏起来，被人多看见一分，我便觉得亏了一分。”谢依人羞恼道：“相公又来了。”若是相公觉得伊人不堪见客，下次便躲在房中便是。李修牙哈哈笑道：“好，将来我一定修个金房子给伊人住，我也来个金屋藏娇。”谢伊人修不自胜，更添几分韵味。另一边，李牧带着周行离开，走在回姑苏的路上。这个李修牙有点意思。周行道：“还有他的那个护卫，应该是胡家的子弟，也是个高手。”李牧折扇轻摇，笑道：“看来聂寒山对这个李修牙颇为看重，还给他留下护卫。”而李修牙也的确有几分独到的见解，我听了之后也觉得很有道理，所以公子爷刚刚才想招揽他。李牧微微点头，是啊，李修牙刚刚的一番话让我有了一个全新的方向，或许他说的是对的。对于九皇子来说，李修牙说的其实非常冒险，很有可能最后什么都得不到。不过有一点，李牧非常认同李修牙，不仅是四皇子、五皇子，就连陛下都不会放任九皇子把手伸入朝堂，怪不得这几年无论九皇子如何做。朝中大臣们都不怎么理会，原来是陛下的意思。君王之道乃是制衡二字。李牧现在想来，太子李昭活着的时候，陛下就有意无意的让太子与群臣对立，以达到朝局平衡。如今太子死了，陛下又扶持了四皇子、五皇子。至于九皇子，陛下也不敢偏爱于他，毕竟他背后站在定北侯韩图，陛下也不敢赌。李牧摇着折扇，眉头时而舒缓，时而紧皱。周行默然无语，他知道李牧这是在思考。李修牙的一番话点醒了我。也许陛下真的没有任何不适呢。所谓的身体不好，是否是陛下故意在混淆视听呢？回燕都之后，可要好好打探一下才是。那这位李公子呢？李牧笑道：“必须时刻关注。看起来他与聂寒山的关系不浅，或许会成为我与聂寒山之间的桥梁，也说不定。还有他身边的女子，前些时候听闻兵部的谢志才要把庶女嫁给聂寒山，以此来羞辱聂寒山。如今想来，应该就是这个女子了。”周行道：“谢志才有这么大的胆子。”谢志才与聂寒山本就是政敌，聂寒山能这么快的回还燕都，恐怕也是因为这点，谢志才知道阻止不了，干脆就放开让聂寒山回去。不过从此聂寒山就低了谢志才一头，只是没想到聂寒山表面答应，却又把人送给了李修牙罢了。周行不解，聂寒山官居枢密院指挥使，是谢志才的顶头上司，谢志才凭什么？李牧见周行模样，大笑道：“这就是朝堂的有趣之处，职位高不代表权力大，权力大不代表能量大。”何况谢志才背后还站着人呢，其中的因鬼交易、盘根错节，就算是我也不敢说，亏得全貌周行拱手道：“是小人无知了。”李牧悠悠道：“陛下在想什么？我不知道。不过要我放弃是绝不可能的
兵行险招吗？呵呵，说不定有奇效呢。两人说话间，已经到了姑苏城内。明日便启程回燕都吧。聂寒山都回去了，在游历，恐怕所有人都把我忘了。是。对了，派人查查李修崖的底，我有预感，也许我会用得着他。属下遵命。次日，李牧离开姑苏北上，而李修崖也开始了他的闲鱼生活，泡一杯茶，躺在院子里。身边还有如花美眷侍候，简直就是神仙过的日子。虽然没了手机电脑，但是有伊人在，我连某音上的美女都不想，看着伊人便好。谢伊人轻轻揉捏这李修崖的肩膀，轻声道：“相识将至，相公不再温习功课了吗？”李修崖拍了拍谢伊人的手，笑道：“放心，聂老头的书我也看了个大概，几篇范文我也磨得差不多了。只要相识的题目不是很刁钻，我是没什么问题的。”相公如此自信，伊人欢喜的紧。李修崖呵呵笑道。等相公中个举人回来，就给你在姑苏太湖小岛上给一人修个庄子，名字我都想好了，叫燕子坞参合庄，怎么样？参合庄，谢依人喃喃念道：“可有什么说法？”李修崖笑道：“金老曲的名字，我上哪知道意思去？不过好听。”想一想，姑苏慕容不对，是姑苏李修崖身居太湖燕子坞参合庄，使得一手斗转星移的功夫名震江湖，与天下第一刀胡言齐名，号称南修崖北胡刀，少年英雄。一时无双，胡言靠在门边，不由得翻了个白眼。李修崖会个屁的功夫啊！谢依人捂嘴轻笑，不由得捶打了李修崖几下。相公竟会胡言乱语。时间过得挺快的，很快就是八月相识了。李修崖倒是挺有信心的，毕竟作为华夏的学生，虽然不是最拔尖的，但李修崖也非常擅长考试。李修崖了解过了，相识的考试范围分为东园经典、策问以及诗赋，分三天考，听起来挺复杂的。不过仔细研究一下，李修崖觉得还可以接受。李修崖本是淳安县人，院士成绩一般，虽然勉强得了个秀才功名，但是在姑苏一带也没什么名气。不过好歹也有三五个同学，相识在即，纷纷差人找李修崖赴宴，一起研究研究学问什么的。使者几番周转，居然还是找到了李修崖，真是怪哉！李修崖摸不清楚原主与这几人的关系如何，所以不敢轻易拒绝，请回禀张兄，明日我必到。那公子，小人告辞了，请。送走使者，李修崖有些郁闷。明天在场的人恐怕自己一个人都不认识，怪不舒服的相公可有烦忧之事？谢依人见李修崖面露难色，关心问道：“不过是些琐碎之事，依人不必担心。明日我要去姑苏一趟，或许要很晚才会回来。若是赶不上城门关闭，也许就不回来了。你与胡言就不用等我了。可是有什么事情需要办，需要依人帮忙吗？”李修崖笑道：“相识在即，几个同窗邀我赴会，我不好推辞，也没其他事。”谢依人点头：“那便好。”第二天，李修崖早早就来到了姑苏城。自从聂寒山娶亲那日，李修崖就再没回过城了。算起来也有两个多月了。如意楼，李修崖知道姑苏城内的销金窟，每个百八十两都不够睡上一晚的。同时，如意楼也是众多风流才子的聚集地，常有才子在如意楼吟诗作词，再由如意楼的姑娘唱出，也算是一时佳话。今日李修崖等人的聚会就在如意楼，宴会排在中午。李修崖倒也不急，先回了趟衙门，跟知府大人道个谢。感谢他多日的照顾，没想到知府的态度比李修崖还恭敬，想必是聂寒山的原因。对此，李修崖也挺无奈的，不过也由他去了，心中也暗自决定，若自己真的腾发了，应不能忘记这些在自己危难之时出手相助的人，早晚必要回报。如意楼最热闹的时候肯定是傍晚，不过今日不同，姑苏一带有名的云州师会把如意楼包下来了，广邀学子前来赴会。敢问公子的姓名，可有请柬？门口还有拦路的小厮。李修崖将自己的姓名报上，交出请柬。李修崖进入如意楼，与李修崖想象的花红柳绿不同，如意楼中的装饰非常典雅，颜色也不鲜艳，颇为别致。应该是走高端市场，就是有格调。李修崖微微感叹，周围已经来了不少人，皆是三五成群的围在一起，不知道在讨论什么。修崖兄，这里，右边二楼，一个白衣男子对着李修崖招手。李修崖料想应该是原主的朋友，便微微一笑，走上前去。一张桌子上坐了三个人，见李修崖来到，纷纷起身见礼。李修崖也拱拱手，算是回礼。阔别许久，修崖兄别来无恙。李修崖道：“还好。”白衣男子道：“去年就曾听闻陈安县发大水，还曾派遣府中家仆打听过修崖兄的下落，不过一无所获。兜兜转转来到姑苏，却又得了修崖兄的消息，为此当福一大白。”李修崖闻言笑道：“说得不错，所谓大难不死，必有后福，这杯酒得喝。”李修崖不知道三人的姓名，不过喝酒还是可以的。此次借着云州诗会的地方，我等几人再次相聚，好不快哉！可惜今日的如意楼不会有歌舞了。白衣男子咂咂嘴
。云州诗会作为姑苏一带有名的才子聚会，自然有几分清高。诗会上有姑娘在，不过不是什么姑娘都能进得来的四人，就着酒菜好一顿聊。李修雅也趁机会旁敲侧击的问出几人的姓名。白衣男子名叫张涵，坐他对面的叫程鹏，坐李修雅对面的是文先成。看三人这架势，应该对原主十分的熟悉。李修雅也不敢冒险，只是尽力的附和着。听说云州诗会今日还请来了府台大人的千金，早就听闻府台大人有意为自己的女儿择一良婿。若是今日能得府台大人千金的亲眼，那来日说不定更有一步登天的机会。李修牙见张涵说的向往，笑道：“似乎张兄对做个上门女婿很有兴趣。”张涵也不生气，只道：“势比人强，上门女婿也算不得什么丢人的事。”文先成道：“大丈夫立誓，岂可居于女子之下？”哎，这话可不能乱说，妇女能当半边天。不为之谁上谁下，开玩笑。李修牙可是经历过全师教育的人。三人回味了一下李修牙说的话，哈哈大笑起来。这时代可没有全师，三人只当李修牙是在开玩笑。几人就这个话题聊得火热，好像那府台大人的千金小姐已经成了几人的囊中之物一样。话说，这诗会到底是谁主持的啊？怎么我等来了许久了，还不见人？李修牙心中疑惑。学子们也来的差不多了，整个如意楼也塞的差不多了，但还不见有人主持开场，怪了。张涵撇撇嘴，冷笑道：“还能有谁？孟星元呗。看起来张兄和孟星元不怎么对付。”张涵佯怒道：“他爹是梧州巡按，我爹是梧州镇军司马，我两父辈就不和，我和孟星元自然也不和。这些我早就跟修牙兄提起过吧？怎么修牙还故意说这话来取笑于我吗？”李修牙一滞，言多必失啊，少说话，少说话。呵呵，是我的不是，向张兄赔罪。李修牙饮下一杯，算是赔礼。张涵哈哈一笑，也不在意。很快，大厅里也坐满了人。突然，众人听得一声轻响，是琴声。众人不由得安静下来。琴声舒缓而有力，就连李修牙这种对琴一窍不通的人都觉得好听，更别说其他人了，一副如痴如醉的模样。李修牙看了众人表情，不由暗笑，心道太过夸张。很快，一曲罢了，众人鼓掌称好。人群之中，如同众星捧月般走出一人，一身清白丝绸，玲珑锦绣，面如冠玉。嘴角含笑，虽然华贵姿态高雅，却不觉得高傲，一看就让人非常想亲近。不过眼神却让人非常不舒服。张涵见了，哼道：“骚包。”李修牙三人暗笑，显然这就是孟星元了。比起张涵来说，可帅多了。众人见孟星元出来，纷纷上前。孟星元也一一回礼，一路走上大厅中间的高台上。这本是舞姬们献舞所用。诸位，诸位，孟星元大声道：“多谢诸位赏光，孟某自觉荣幸之至。”今日是云州诗会聚会，相识又快到了，孟某就借此机会，恭祝诸位学子一举成功。孟公子客气了，多谢孟公子。孟星元见场面热闹，微微一笑。不过今日既然是诗会，那自然是要作诗的。刚刚的一曲琴声，大家觉得如何？有人应道：“余音绕梁，自然是极好的。此情乃是府台大人的千金亲手所弹，如今萧小姐就在如意楼上，若是想请她出面，诸位学子可以琴声作诗一首。若是萧小姐满意，自然出来相见。”众人微微兴奋，梧州府台主长一方军政，乃是真正的封疆大吏。若是能得到其女萧幼宁的青睐，那可真是前途无量啊！孟星元又道：“宴会即将开始，还请众人先作诗一首吧。”诸位，请。孟星元退下，众学子开始冥思苦想。当然了，这题算不得多难，也有成竹在胸的，一派淡然。李修牙不以为意，不过就是个噱头罢了。既然这个萧小姐来了，就没有不见人的道理。虽说未出阁的女子还有名节在身，但是。这是诸多才子聚会，也并无不妥。修牙兄不准备试试？张涵见李修牙继续饮酒，不由有些疑惑。往日若是这般机会，李修牙跳得可欢了。李修牙微微一笑：“我哪有什么失才啊？听听张兄的大作就好。”修牙兄自谦了。就在众人思索时刻，孟星元带着一个小厮走到太上。小厮手上拿着两节竹竿，孟星元示意，小厮便轻轻敲响竹竿，发出哒哒哒的声响。诸位可有佳作问世？若是有，可以上来诵读。让孟某也开开眼界。孟星元的话一出口，众学子有的跃跃欲试，有的却很犹豫，但等了半天也没有上去。孟星元暗自点头，看来自己的面子还是有几分的。第一个上台的自然备受瞩目。孟星元已经上台了，众人再不识趣，也不会去抢孟星元的风头。既然诸位学子谦让，那不如就有孟某抛砖引玉吧。张涵低声道：“哼，装腔作势。”孟星元向楼上拱手道：“今日多谢萧小姐赏光。”这首诗是送给萧小姐的。孟星元微微踱步，朗声念道：“主人有酒欢今夕，请奏鸣秦广陵客。月照城头雾半飞，双栖万树风入衣。
冯芦华竹竹增辉，初潭露水后楚飞。一生以动物皆静，四作无言心欲息。清怀凤始千余里，敢告云山从此始。孟星元的诗一出来，满座皆惊。虽然不说是能流传百世的佳作，但也是上上之选。程鹏笑道：“哼，能做出来这种诗，孟星元也算不负才子的名头。”李修涯虽不会赏析诗句，不过这还是正午呢，诗里写的不是夜景吗？难道写诗的都靠想象？而且这诗中之意也不怎么大，这样的情景啊，这些个才子真是奇怪。张涵低声道：“题目是他出的，他肯定早就开始磨了，磨出一首好诗也不奇怪。不过是手段也卑劣了。”看着众人的反应，孟星元露出满意的微笑，随后道：“肖小姐以为如何？”楼上一婢女露出头来：“我家小姐说孟公子的诗极好，待小姐再稍微打扮一下，就出来与诸位学子会面。”孟星元笑容更甚了：“那我等就恭候肖小姐了。”婢女离开。孟星元对众人道：“写诗也情，肖小姐虽然认同孟某的诗，但那是因为诸位的诗还未现世，诸位可随时上来诵读，让众人都开开眼界。”孟星元一诗中的众人虽有遗憾，但兴致倒也还高涨。孟星元退下台去，便有学子陆续上台念出自己的诗作，不过质量参差不齐，时而有叫好鼓掌的，那学子便是一脸得意；若是引得一笑的，便又羞愧起来。李修涯四人都没有作诗，李修涯想，大概是四人都不怎么会吧。孟星元早就注意到了二楼的张涵，两人向来不对付。孟星元走完了流程，又怎么不来卖弄一番呢？张兄也在啊，刚刚人太多，居然没有注意到张兄，真是失礼失礼。孟星元脸上堆满笑容，明明是故意来此的，却还做出一副意外的模样。张涵皮笑若不笑的应道：“孟兄啊，幸会幸会。”孟星元笑道：“张兄诗才高绝，怎么不下去试试？今日是孟兄的主场，张某也不能喧宾夺主啊。”言语之间。好像自己的诗比孟星元的还好，孟星元道：“你我两家同在府台大人麾下共事，你我之间自然也是亲如兄弟。孟某的主场不就是张兄的主场吗？要不是听张涵说两人关系不好，李修涯还真以为眼前的是一副兄友弟恭的场景。”暗自撇撇嘴，这古代人的心是不是都这么脏啊？张涵还是推辞道：“还是不必了，孟兄高才，小弟自愧不如。刚刚也光看孟兄表演了，没有写诗，所以也拿不出来诗作。”孟星元一脸惋惜的模样，是吗？那太可惜了，我还以为凭张兄的才华，一首诗便可随手写下的，看来是我高看张兄了。孟星元最后几个字说的极为刻薄，张涵脸都红了，却说不出话来，任由孟星元嗤笑。李修涯见状，暗自摇了摇头，好歹是朋友，当着面吃这么大的饼也不合适啊。这位孟兄是吧？孟星元这才回头看着李修涯三人，刚刚可全然没把三人放在眼里。你是？李修涯呵呵笑道。我就是个无名小卒，与孟兄相比，自然不值一提。能与张兄相交，想必也有大才。怎么，张兄做不出的诗句，你要做？李修涯道：“孟兄也说了，写诗也情，何必攀比？若是要整个高低出来，那这标准也不是我们几个墨学后生能够评判的。你这做了半天妖，不就是自以为自己的诗也得不错，想要踩张涵一头吗？行啊，不过诗好不好，也不能由我们这些学子说了算。没个文坛大家在场，就算你的诗好，我也不认。”反正我还没作诗，你凭啥说我的诗不如你孟星元眼神一变？随后道：“孟某也说了，第一首诗是以肖小姐的琴声为题，肖小姐说好，那便是好。”李修涯又笑了：“肖小姐就算饱读诗书，也不过是二八年华，才学肯定有的，不过也未必有多高。当然了，既然是讨好肖小姐的诗，孟兄说的自然也不错。不过我等几人不像孟兄，不想讨好于他，怎么这样也不行吗？放肆！你敢贬低肖小姐？”是孟兄将肖小姐抬得太高，李修涯倒是毫不相让。孟星元看着李修涯，脸色越来越难看。张涵心情舒畅几分，笑道：“你我两人也不必做什么谢，我知道你父亲想让你剥得肖小姐的芳心，你想出风头我理解，不过老想踩着我的头，是否过了？”孟星元神色变幻，随后恢复如常，轻声道：“哼，误会都是误会。孟某一片拳拳之心，怎么诸位如此曲解？既然几位无意作诗，那孟某便告辞了。”张涵冷声道：“不送。”对了，这位兄台面生得很，敢问高姓大名？李修涯笑了笑，在下李修涯，在孟公子面前不足一提。孟星元唇角一勾，孟某记住了，是记恨住了吧？李修涯得罪了孟星元，不过心里并不在意。修涯兄，刚刚多谢你了。张涵一脸感激。李修涯耸耸肩道：“这有啥？不过我很好奇，今日明知是孟星元的主场，你还要我们来此作甚？”张涵苦笑道。还不是因为这萧家小姐萧幼宁，府台大人有意为萧小姐找一门亲事，此次诗会
，听说也是府台大人授意萧小姐参加的。我与孟星元的父亲都想求的这门亲事，孟星元跳得欢，我自然也不能落在后面。不过看张兄好像并无什么兴致。”张涵道：“我与萧家小姐从未谋面，并无情感成分，所以挺不起兴趣罢了。此次会来，不过是家父逼迫，倒是让三位受了些委屈。”文贤成笑道：“我与程鹏才是一言不发。”倒是修牙兄一改往日沉闷，勇敢直言，我等羞愧。原来我是一个沉闷的人。程鹏也附和道：“是啊，是啊。”修牙兄一番话说的，孟星元掩面而走，果真痛快。李修牙摆了摆手，毫不在意。台上众学子念的也差不多了，小厮敲了敲竹竿，提醒众人安静。这时，楼上缓缓走下一道曼妙的身姿，清河绣花覆于身，貌似天仙下凡尘。就连被谢依人仰雕眼光的李修牙，也不得不承认，这位萧幼宁小姐风姿非凡，有倾国之色。比起我家伊人，也就一般嘛。众人看得发神，直到萧幼宁走到台上，对众人施礼，才回过神来。诸位公子有礼。众人齐声道：“萧小姐有礼。”张涵酸酸道：“没想到这萧幼宁如此美貌，可惜了若论才华，张涵差了孟星元不少，要不然也不会与李修牙这种寂寂无名的人相交了。而且张涵根本就没做准备。”若是想博得芳心，那是千难万难。李修牙闻言笑道：“没想到张兄如此肤浅，见着萧家小姐貌美，就起了非分之心了。”张涵一时尴尬，当当还说不感兴趣呢。话不能这么说，爱美之心人皆有之嘛。萧小姐如此容貌，我不信你们不心动。程鹏和文贤成自然也惊艳于萧幼宁，默认了。而李修牙则道：“心动又如何？这是我们永远得不到的爸爸啊！”三人一听，随后颓然泄气，说的好有道理啊。四个不因家世对萧幼宁上心，反而因为萧幼宁的容貌倾倒，简直俗不可耐。孟星元请萧幼宁坐在主宾位上，随即宣布宴会开始。侍者开始给众人上菜添酒，不过大多数人的眼光都在萧幼宁的身边飘来飘去。萧幼宁脸色如常，眼神清冷，因为是女子，众人也不好上前，反而便宜了离得近的孟星元。幼宁吃菜。孟星元很想跟萧幼宁多说几句话，不过萧幼宁不喜言辞，只是轻轻点头示意。孟星元也不在意，不断的献着殷勤。萧幼宁像是想起了什么似的，问道：“张家公子张涵今日没来吗？”孟星元微微一愣，手上不由停滞，随后笑道：“来了，在二楼与朋友饮酒呢。”萧幼宁点点头，随后吩咐婢女道：“去将张公子请来，他的朋友也一起来吧。”萧幼宁的父亲其实也有意将萧幼宁许配给两人中的一个。萧幼宁虽然不喜，但是父命难违，只好亲自前来考察考察。至少两人之中要选一个自己喜欢的才行。虽然两人萧幼宁都肯定不会多喜欢就是了。你家小姐请我下去。张涵有些不可置信，他跟萧幼宁可没有半点交情。婢女道：“是的，我家小姐说了，请张公子和朋友一起下去。”张涵笑道：“好，请先行一步，我们这就来。”婢女施了一礼，转身下楼。文贤成笑道：“看不出来啊，张兄已经快人一步了，不然萧小姐也不会特意派人前来请我们。”张涵虽然不明缘由，但是有机会靠近美人，没道理拒绝。下去吧，让人家等久了不合适。四人下楼来到主桌，张涵见过萧小姐，萧幼宁看了张涵一眼，淡淡道：“嗯。”孟星元见幼宁冷淡的模样，心下一喜，想来萧幼宁请张涵下来，也不过是碍于张涵父亲。李秀牙三人也拱手见礼，萧幼宁微微点头，算是回礼。四人自觉无趣，回到自己的位置。看起来萧小姐的兴致不高啊。李修牙笑道：“难道这就是传说中的冰山美人，长见识了？”几人落座之后，便几乎不怎么说话，倒是孟星元更加殷勤了几分。不过萧幼宁仿佛没看见一样，看得张涵一阵舒爽释会的正题还没开始，但是在此之前都是要填饱肚子的。这段时间对李修牙来说挺煎熬的。张涵等人眼神直勾勾的盯着萧幼宁，孟星元不断的跟萧幼宁说话，而萧幼宁恍若不觉，眼神也很平静，慢慢的吃着菜。终于，酒过三巡，菜过五味。在这般寡坐也是无趣，诗会也正式开始。孟星元向萧幼宁告了个罪，抬了抬手，小厮敲响了竹竿，哒哒哒，众人听的声音，场面一下安静了下来。孟星元起身道：“诸位，酒已半酣，天色已尽，按照惯例，诗会也正式开始了。刚刚的那首诗不过是试水纸作，也不会评比，而接下来却要决出个高低来。谁若是得了这次云州诗会的头名，有红金百两。红金百两，不是黄金百两吗？”李修牙捅了捅张涵，问他这是什么意思。张涵看了李修牙半天，见李修牙是真的不知道，不由解释道：“红就是才彩头的意思，就是说谁得了第一，谁就能得到黄金百两。”原来如此，话能说清楚点吗？不知道我读书少，嗨嗨。
不过今年与往年不同，往年都是学子们共同评定诗的好坏，今日我却在一位仁兄处得了启发，应该找几位诗坛的前辈做个见证，也显得公平。张涵等人闻言，转头看着李修牙，李修牙耸耸肩笑道：“看来孟兄是个从善如流的人。”诸位稍待，几位先生已经在来的路上了。在此之前，在下请了如意楼的云烟姑娘为大家献上一曲歌舞。孟星元轻轻拍了拍手，几个身穿白色纱衣。脸上戴着面巾的舞姬从两侧鱼贯而入，丝竹之乐响起，众舞姬开始翩翩起舞。萧又宁微微皱眉，随后带带着婢女往楼上去了。李修牙见状笑道：“看来这位孟兄可是搬起石头砸了自己的脚啊！”就这样把萧小姐给得罪了。张涵却道：“修牙兄又不知道了吧？这灵武的云烟姑娘本也是官宦人家之后，父亲为官之时与萧小姐便是闺中密友。不过后来云烟姑娘的父亲获罪。”云烟也被冲入教坊司，是萧小姐求她父亲把人接出来的。云烟也是挂在这如意楼，求了份谋生的手段罢了。两人的关系极好，萧小姐不可能因为云烟姑娘生气的。那她还气冲冲的离开了。李修牙分明看到萧又宁脸色不好，张涵摊摊手，这我哪知道？舞台上魅影重重，优雅仙姿惊带众人。众舞姬中间，以红衣女子长袖独舞，体态流转，红衣飘飘，皎若游龙拂九天，翩若青鸾鸣四野。不仅是其他人，就连李修雅眼睛也看直了。舞跳得好，人更是极美。一曲舞罢，众人无不拍手称快。诸位公子，云烟有礼了。云烟一身红衣，唇齿勾勒之间，魅惑无双。云烟姑娘好。孟星元上前道：“诸位，云烟姑娘也献舞完毕，诗坛前辈也快到了，烦请诸位打好精神，今日诗会定然精彩。”云烟对着众人轻施一礼，且让云烟去换件衣服。今日来了这么多的才子，云烟可不能错过此次盛会。云烟在舞姬们的簇拥下回到后台，随后独自上了二楼。怎么，你没在外面看我跳舞？云烟见萧又宁带着侍婢窝在房间里，不由奇怪。萧又宁淡淡道：“我想看你天天都能跳给我看，只是刚好有些不舒服，所以进来歇息一下。”云烟轻笑道：“你应该也见过孟星元和张涵了吧？感觉如何？”萧又宁摇摇头不说话。我看那孟星元倒是有几分才气，相貌家世也不差，与你是极为匹配的。云烟无奈道。你呀、啊，你现在还有的选，那就仔细去挑，挑个喜欢的。这两人不满意，总会有满意的人。我看你这模样，就怕你是个断情绝爱之人。若是没有真心所爱，那断情绝爱也不错。我开玩笑的，今日诗会，姑苏一带有名有姓的才子都到了，你素来喜好这些，说不定就有看上眼的呢。云烟上前拉着萧又宁的手，我就怕你不给自己机会。都十九岁了，你父亲怕是急疯了，不然也不会逼你前来的。你不也十九岁？云烟一滞，苦笑道。我能跟你比，再等我几年，人老珠黄了，说不定就要委身给谁，我可没有选择的权利。就算云烟再怎么超凡脱俗，她也出身如意楼。虽然现在受这些年轻公子的追捧，但是若是真要选择一个嫁了，能当个妾室，就算是不错了。大概率还是被人收了做奴婢。云烟不想这样，她只想存些钱，以后远走他乡，找个老实人嫁了，安生的过一辈子，好吗？老实人再一次躺枪，虽然这枪其实是新的。萧又宁默然，好友的处境其实也不错了。若是还在教坊司，说不定此时已经在某位官员的府邸中为奴为婢了。好了，你且不要多想，我们出去看诗会，就算没有心仪之人出现，看看热闹也是好的，也不枉你来了一遭。萧又宁点点头，两人换了身衣裳，随后一同出来。二美病例，自然引得众人瞩目，李修牙也不例外。这样的场景可并不多见，不过众人只是看得入神，不像李修牙，双眼直勾勾的盯着，口中还发出啧啧的声音。萧又宁与云烟看了一眼李修牙，同时皱眉。李修牙自然引得众人愤怒的目光，张涵拉了拉李修牙，轻声道：“过了呀，修牙兄，你这样可太失礼了。”李修牙心想：“长得这么漂亮，我多看几眼也不行吗？我是想看就看了，其他人心里想看却又故作姿态，好不虚伪。”李修牙暗自不屑，不过也收回了目光，对着两人微微一笑，随后转头看向台上几个约莫四五十岁的文士端坐在上面，显然这就是孟星元请来的权威。诸位，这几位想必都不陌生。由他们来评判，应该没问题吧？几个文士想必在姑苏一带有些声望，众学子也没有反对。孟星元笑道：“既然如此，诗会那就正式开始了。今日诗会共三题，三题的出题人各不相同。今日既然萧小姐肯大驾光临，这第一题自然是要请萧小姐出题的。”孟星元走到萧又宁身边，轻声道：“又宁，还请出题吧。”萧又宁虽然不喜孟星元的称呼，但是在大庭广众之下，也不好做的太难看。不过心里却有几分疏远。点点头，萧又宁走上台去，随意看了看四周，随后指着窗外昏黄的落日，轻声道：“第一题便以这落日夕阳为题吧。”
众人微微一惊，萧佑宁已回到云烟身边。孟星元朗声道：“既然题目已出，诸位就开始作诗吧。”身旁侍者手中有文房四宝，诸位若是有灵感，可自取之，写在纸上并落款。诸位大家会一一评定，选出三甲。既然算是比赛性质，自然是现实的。台上一个沙漏开始倒转计时，众人也开始冥思苦想，就连张涵三人也在皱眉思索，看得李修牙一阵轻笑。在场应该就只有李修牙跟个没事人一样。自顾自地喝着杯中美酒，一脸看戏的模样。因为离得近，云烟与萧佑宁自然也注意到了李修牙的模样，心中暗自鄙夷，自然没给他什么好脸色。李修牙也无所谓。很快就有学子开始讨要文房四宝，开始写诗了。在场至少一两百人，差不多都开始写了起来。李修牙注意到孟星元写好诗后，一脸的得意，显然他很满意自己写的诗。反观张涵，握着笔却不知道如何下，脸都涨成猪肝色了。程鹏和文先成更是不堪。连去讨要纸笔的勇气都没有，李修牙摇摇头，心道还是真实物以类聚，人以群分。这菜鸟还真是都和菜鸟玩到一块去了。这么说来，自己也是菜鸟啊。可是没错啊，他李修牙也什么都做不出来，所以李修牙才这么轻松。我不会，我教啊。沙漏走完，众人的诗也都交了上去。张涵还是没有下笔。孟星元见了，不由得挑了挑眉，脸上的笑容更甚了。很快，台上的几人就开始翻动着手中的诗作。李修牙见状，低声对张涵道：“你觉得孟星元的诗会不会出彩？”张涵脸色难看的点了点头：“人是他请来的，肯定有所偏向。我知你不想输给他，这样我教你一首诗，你且写下来，待会当众念出，保管你得每人亲眼，如何？”李修牙还是有心想帮帮自己的朋友，虽然他不会作诗，但是他会抄诗啊。张涵看了李修牙一眼，那眼神中分明是瞧不起李修牙。李修牙无奈道：“你先听听，听完说不好。”就当我没提。张涵点点头，李修牙拉着张涵窃窃私语，将自己脑海中描写夕阳的诗告诉张涵。张涵原本狐疑的脸慢慢变成了惊喜。李修牙拍了拍张涵的肩膀，挑了挑眉，做了个鼓励的表情：“去吧，少年郎。”在场教了一百多首诗，自然不能一首一首的念完。几个前辈老者会先行挑选一番，选出一些质量不错的公布于众，随后点出三甲。这是要花时间的。张涵趁这段时间也将李修牙说给他的诗写了出来。可惜时间已到，张涵的诗也就没有交上去。不过张涵也不在意三甲的名头，不过是想出出风头，压他孟星元一头，这还是有办法的。萧佑宁与云烟二女虽然就在张涵对面坐着，但刚刚李修牙带给两人的印象并不好，居然没发现张涵什么时候已经写好了诗。张公子也写好了诗，为何没有拿上去评定？云烟虽看不清写的什么，但是一张白纸上格式工整的写上了几行字。张涵又端坐在一旁，想必是已经写好了。张涵不知如何回答。李修牙微微笑道：“张兄才高八斗，自然不能与众学子整什么高低。三甲非是张兄所愿，如孟兄说的写诗也情。张兄写诗是在表达自己的情感，小弟真是佩服佩服。”张涵脸色微红，明明是自己无从下笔，居然被李修牙说的还挺高大上的。张涵毕竟还是要脸的。李修牙有些鄙夷：“张涵同学的自我修养还是不怎么够啊。”云烟闻言轻笑，张涵又几斤几两，他是听说过的，想必是诗写的极差，不敢交上去，怕丢人。张公子才明，云烟也是听过的。虽然张公子不愿意与众学子争锋，那给云烟一人看看，应该无妨吧？云烟还是想确定一下，毕竟这张涵可是萧佑宁夫婿的候选人之一啊。若连个诗都写得极烂，那就首先把他排除掉。张涵看了李修牙一眼，李修牙笑了笑，起身将张涵的诗送到云烟手中。云烟姑娘，请随意。这首诗我看是极好的，就是张兄心性高洁。若是我，少不得要炫耀几分。自己炫耀的效果，肯定不如别人的夸耀。云烟身份特殊。备受瞩目，若是他都开口赞赏，张涵还怕出不了风头吗？修牙兄，没问题吗？张涵有些惴惴不安。李修牙轻声道：“张兄，诗是你写的，有没有问题？你应该胸有成竹才是啊。”云烟打开纸张，只见上面工整的写着一首七言诗：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”字写的也就一般，待看清内容，云烟震惊了，抬起头，张涵有些犹豫期待。而身旁的李修牙嘴角含笑，云烟随后苦笑一声：“张公子大才，这首诗的确是极好的。”云烟也算是饱读诗书的，诗中所写的意思，他又岂会不知呢？旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。没看出来，这张涵还有几分怀古伤今的情怀在。主题虽然写的偏了，不过倒也点上“夕阳”二字，挑不出什么差错。云烟不免多看了张涵几分，心中想的却是：这传言还是不可尽信。就凭这首诗，这张涵应是极有才华的。台上的诗作也已经评选完毕，最后留下十首优秀的念给大家听。诸位安静。
。台上以老者起身叫道，小厮随即敲响竹竿，众人安静下来。诗作已经评选完毕，我等已经选出十首佳作，请诸位共同评鉴，也好列出三甲，请先生赐教。众学子拱手施礼，老者也微微拱手，随后接过第一首诗，念道：“名色收平远，归云脸复明。空山无鸟雀，不见木林晴。”这是平昌县刘胜刘公子的作品。李修崖眉目一挑。这是听起来也算不错呀，众学子自然也觉得如此。刘胜更是激动，毕竟自己的诗被第一个念了出来，身旁的人纷纷向刘胜道喜。这首诗就算不是三甲，也能为刘胜博得一些名声。刘胜偷偷看了一眼云烟和萧幼宁，却见萧幼宁还是一副清冷的模样，而云烟的眼睛却一直盯在桌子上，丝毫没有注意到他，不由得有些失落。几人又对刘胜的诗一番点评，随后才念出了下一首。能在一百多首诗中脱颖而出也不简单。这些诗或多或少都有亮点，写的也是极好的。一连念了九首诗，让李修崖奇怪的是，孟星元的诗居然没有第一个念出来，难道是想留在最后给总人一个好印象？最后一首诗是梧州孟星元一首七绝的，诸位且听：晚风吹雨落花生，一代青山送远心。无数归鸦飞又止，人家只在柳边莺。怎么说呢？李修崖觉得还好，但是其他人觉得 OK。孟星元的诗遣词造句都不算高明。但是格律工整，意象丰富，写的也是极好的。孟星元有些得意，写不出什么绝美的景色，那就从诗的本身下功夫，看来效果不错。这么看来，孟星元的确是有几分诗才的。萧幼宁微微动了动眉目，云烟却没有丝毫变化，仍然在看张涵的诗。眼看三甲就在评定当中，张涵看了看李修崖，眼中尽是询问。李修崖笑了笑，轻轻压了压手，示意张涵别着急。不一会，三甲评选完毕。意外的是，孟星元只得了第二，第一是刘胜。李修崖笑了笑，这个孟星元还是懂得避嫌的嘛。不过三甲既然评选完毕，李修崖也该出场。嗨嗨，李修崖起身咳嗽两声。诸位诸位，这三甲之诗虽然是极好的，不过我们张兄刚刚扶持心灵也写了一首诗，虽然不足以与三甲相提并论，不过还是想与诸位鉴赏鉴赏。大家放心，第一轮已经结束，就算我们张兄的诗乃是千古名句，也不会去争这个三甲的名头的。李修崖这番话嘲讽效果简直点满了，当下就有无数目光看了过来，当然都是冲着张涵的，毕竟张涵的身份高贵，大家只当李修崖是张涵的狗腿子罢了。张涵面色如常，桌子下的手却在微微颤抖，指节有些发白。孟星元是知道张涵水平的，眼神之中尽是不屑。什么福至心灵？刚刚孟星元注意了，张涵一个字都没写，现在跳出来，不过是想出出风头罢了。至于张涵能写出什么诗来，只怕也是狗屁不通。张兄既然有大作。虽然过了时间，但也可以交流交流嘛。表面上，孟星元倒是大方的很。李修崖拉了张涵一下，眼神示意道：“哥们上啊，装逼的机会来了。”张涵起身，直接往台上走去。李修崖一拍额头：“卧槽，诗你忘带啊，兄弟！”孟星元见张涵两手空空，不由笑道：“不是说张兄想要展示一下自己的诗吗？怎么没拿过来？”张涵反应过来，脸色一白，看向李修崖。云烟此时起身道。张公子的诗在我这里，众人听得一阵好听的声音，惊讶的看向云烟，就连萧幼宁也不免有些意外。云烟起身将张涵的诗送到手中，随后施了一礼，回到座位。李修崖心情大好，齐活了呀，这效果绝对杠杠的。至于诗作的问题，李修崖倒是自信，毕竟这可是诗豪的作品，要求默写并背诵全文的。众人对云烟的出场本就意外，这一下连带着对张涵的诗也有了几分兴趣。张涵此时紧张的很，天知道。他可是镇军将军的儿子，什么场面没见过，在这里居然露了怯。张涵磕磕巴巴的将诗作念出，咬字虽然不够清晰，但还能听得明白。李修崖无奈，这家伙给机会不中用啊！一诗念完，众人一脸错愕，其中孟星元最是惊讶，这张涵真的会写诗，而且听起来好像还不错。在场自然是有识货的人，台上几名前辈听后，连忙接过张涵手中的诗，围在一起细细评读。张涵摸了摸头，回到李修崖身边，李修崖瞥了他一眼。低声骂道：“没用的东西！”张涵一脸尴尬，自然也知道自己的表现并不算好。几名老者看过之后，微微摇起了头：“诸位，江山代有人才出啊！今日第一手头甲，当属张涵张公子无疑。”众人都是秀才功名，将要考乡试的人，这点眼力见还是有的。不是单纯的写黄昏夕阳的景色，其中的胸怀感叹已将这首诗拔高了不少。众人的诗自然相形见绌，特别是后两句，几乎是千古绝句的水平。就算众人再不甘，也只能自叹弗如啊！孟星元错愕之后，便是深深的震惊和忌惮。这个张涵是个威胁啊！萧幼宁自然也更加注意张涵，见张涵与李修崖窃窃私语。
却没有上前搭话。能写出这样的诗句，今日之后，张涵的才子之名恐怕要响彻姑苏了。不过他能维持多久，李修崖就管不着了。张涵自然心里不安。如此行径虽是能博些名声，但到底不真实。李修崖低声道：“我知道你的担心，不过现在先把孟星元压下去，狠狠的扬眉吐气一把，然后再把萧佑宁娶到家中。你觉得这样算不算圆满？”张涵眼前一亮：“对啊，我这是为了啥？”还不是为了压孟星元一头，至于之后的事，再说呗。先把孟星元的脸打肿再说。后面两首诗，张涵嘿嘿笑道：“李修崖做了个手势，包在我身上，保证你拿下冠军。”冠军，我是说头甲。张涵满意一笑，心安理得的做起壁来。众人回味了一下张涵的诗，仍然觉得写的非常好，看向张涵的目光也更加的尊敬起来。孟星元虽然不喜，但是诗会还得继续。既然第一首诗的三甲已经选了出来，那第二首也开始吧。这次的题目就由云烟姑娘来出，诸位没意见吧？云烟轻声一笑，起身施礼，承蒙诸位公子的厚爱，云烟惶恐。孟星元笑道：“云烟姑娘不必推辞，在场都是要作诗之人，还是由姑娘出题最为公平。”云烟迟疑道：“如此，那云烟就恭敬不如从命了。”看向窗外，夕阳已落，星月将升。云烟道：“那就以月为题吧，倒是个比较大众的题目，千百年来写月亮的是不知凡几。”但也正因为如此，想要出彩也挺难的。李修崖也望向窗外，最后一点明黄的光辉散尽，天空沉入墨色当中。自己给自己倒了一杯酒，喃喃道：“夕阳无限好，只是近黄昏。这般美丽的景色，自己应该陪一人一起欣赏的。”云烟就在李修崖对面。刚刚李修崖与张涵怯声低语，本就让云烟疑惑，不免多注意了几分。李修崖这次也是有杆发，声音没怎么压住。张涵三人都听见了，而云烟自然也听见了。夕阳无限好。只是近黄昏，云烟身子一颤，眼光第一次正视李修崖。既然题目已经有了，那计时开始，诸位学子开始作诗吧。不过我要提醒诸位，如果规定时间内没写完，那就请不必交上来，毕竟这对其他学子不公平。显然这几句话是对张涵说的，张涵也是微微一笑，并不在意。桌子下，张涵拉了拉李修崖的衣袖，怎么说？李修崖笑道：“你急什么？这才刚开始呢，你写的这么快，不怕有人怀疑啊？”张涵点点头。也是，就算他真的身负诗才，也不敢说文思泉涌下笔如神了、啊。这样想着，张涵看向一脸悠闲的李修崖，震惊无比。修崖兄好像变了，变得在下有些不认识了。李修崖一愣：“张兄何出此言？”张涵悠悠道：“在下与修崖兄结交，是因为与修崖兄同出一家学院，而且而且什么？而且你我四人的课业都不好，李修崖鼻子都气歪了，合着就是四个学渣呗。”看着张涵的表情，李修崖突然理解了几分。这应该就是传说中的说好一起当学渣，你却偷偷成了学霸吧？李修崖想了想，说道：“所谓大难不死，脱胎换骨，我想上进嘛，是以这些时间也多读了几本书。”张涵三人只好接受了这个说法。毕竟也有一年左右没见了，上进认真读书，有些才气也挺正常的。不再纠结，李修崖看向众人，见众人有的已经开始奋笔疾书了，李修崖觉得时候差不多了。低声对张涵说出诗作，张涵听完脸色一喜，连连点头。李修崖拉了他一下，示意他不要得意忘形。张涵脸连忙正襟危坐，起身开始写诗。对面的云烟一直在关注二人，见张涵与李修崖私语之后，便开始写诗，心中不免疑惑。又听得刚刚李修崖的低语，一个大胆的想法突然涌现在云烟的心头。云烟往萧佑宁身边坐了坐，对着萧佑宁说出了自己的发现：有这样的事。萧佑宁眉头微皱，见李修崖正悠闲的品酒，一副潇洒自在的模样，又想起刚刚那灼灼的目光，心里还是有些不信的。云烟笑道：“别的不说，夕阳无限好，只是近黄昏。这般诗句足以名留千古，不过是随意出口，便有如此才气。我倒是对他好奇起来。”萧佑宁自己也很喜欢这两句，微微点点头，表示赞同。如果将这首诗续满，这头甲也未必是张公子的。云烟神秘一笑。如果说着头甲原本就不是张公子的呢？萧佑宁有些疑惑的看向云烟，不知道他葫芦里在卖什么药。月并不难写，众人写的很快。孟星元注意到张涵也很早就交了诗作上去，心里不免一沉。这张涵以前难道一直有意藏拙？不可能，这么多年他还不知道张涵的德行，肯定有猫腻。计时完毕，几位老者又开始了评选。孟星元走到张涵身前，笑道：“看张兄信心满满的模样，是否又有绝世诗词现实？”张涵慢声道：“不敢称绝世，不过压孟兄一头，在下还是有自信的。”张涵笑意更甚，孟星元自讨没趣，脸色难看，但是碍于背后云烟与萧佑宁两人
，却没有发作。那孟某就期待了，哼！萧又宁见孟星元拂袖而走，眼神之中有些不屑。无聊。云烟掩嘴轻笑，引得张涵三人看直了眼。李修牙刚想夸张涵干的漂亮，却见三人这不成器的模样，笑着摇了摇头。云烟转了转眼珠，向李修牙问道：“这位公子没有作诗吗？”李修牙随意答道：“吟诗作对，不是我的强项。”我这憋了半天，却是一个字也写不出来。云烟姑娘见笑了，云烟笑道：“夕阳无限好，只是近黄昏。”公子以为如何？李修牙一脸惊讶道：“姑娘如此才情，这是千古名句啊！”李修牙佩服佩服。若是刚刚姑娘写出这首诗来，那这头甲之名，我这张兄怕是没机会了。云烟愣住了，这人不按常理出牌啊！公子误会了，这两句不是云烟写的。李修牙问道：“那是哪位才子写的？”亏一百二之全报。这位才子的才华定然绝世，李修牙拜服倾慕。呸，好不要脸！云烟脸色如常，这位才子的才华毋庸置疑，就是喜欢蝇营狗苟，不爱抛头露面，所以云烟也不知道他是谁。李修牙笑道：“那就可惜了，对比这样的风流才子，李修牙真是汗颜汗颜啊。”云烟见李修牙并不松口，无奈偏过头去。李修牙暗笑，心道：“说好了，今天是我兄弟装逼的，自己可不能抢了他的风头。”云烟自己也并不想将这件事公之于众，这样的诗句留待自己慢慢体会，那必是极好的。突然，台上几人发出一声惊呼：“这千古名句，传世之作啊！”众学子惊讶无比，是谁写出了令几位诗坛前辈都为之震惊的诗作来了？孟星元下意识地看向张涵，见张涵一脸镇定，心里不由得有个荒唐的想法：这诗难道是张涵写的？诸位佳作共赏，此诗月久双绝，天下无二，且待老夫诵读。一老者情绪激动，拿着诗的手都在微微颤抖。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我无影零乱。醒时相交欢，最后各分散。永结无情游，相期渺云汉。老者念完诗，随后说道：“此诗仍然是梧州张涵张公子所作。”孟星元懵逼了，诸位学子震惊了。云烟与萧又宁也惊诧万分，就连张涵自己也懵了。这诗有这么好？唯有李修牙一脸不屑，看玩笑。这可是诗仙的作品，无论是写酒还是写月亮，这首诗都可以说是极尽浪漫，不敢说天下第一，但能与之相提并论的也并不算多。李修牙之所以能记住，关键还是在于这首诗，他也是背诵并默写全文。众人看向愣住的张涵，更觉得张涵高深莫测起来。张兄大才，我看这头甲之名无需再考量了。张兄的这首诗都不能得头甲，别说张兄，我等也不服啊！台上老者捋了捋花白的胡须，微微笑着，心中却在想：孟星元虽然打过招呼，只要差距不大的情况下，后面两手都要点他为头甲。不过现在不仅是差距，简直没有相提并论的资格，所以也是心安理得的将张涵的诗点为头甲。至于其他诗，众人连读的兴趣都少了几分。没想到一场诗会，竟然出了两首千古绝佳的诗作，真是不枉此行啊！张涵的这个名字必将一时风流，孟星元心里再怎么难受不甘，但也必须接受。眼看萧又宁与云烟看向张涵的眼神都起了变化，更有几分倾慕，孟星元不由升起怒火：这怎么可能？张涵根本不会作诗才对。孟星元仍是百思不得其解。张涵故作高深，对于众人的恭维不冷不热的回应着。李修牙见状笑了笑，端起酒壶离开，在角落找了张桌子坐下。这个时候该是张涵风光的时候，殊不知张涵心里怕极了。心虚极了，萧又宁也本想与张涵说几句，但是围着张涵的人太多，只好对自己的婢女道：“诗会结束，去请张公子留一留，就说请他一起欣赏云烟的心物。”云烟在一旁听了，调笑道：“你就这么容易把云烟给卖了？”萧又宁道：“张涵的表现经验，又宁自然仰慕。”萧又宁虽然惊讶张涵的诗作，但是“仰慕”二字还是太夸张了。不过比起孟星元出色很多。萧又宁的选择并不多，孟星元和张涵谁表现得更好？萧又宁最后的归属便是谁，这点萧又宁也有些无可奈何。不过总归还是有才华的，也不算什么委屈。云烟摇摇头，恐怕你仰慕的对象搞错了。萧又宁愕然，云烟却看向角落里的李修牙，还是那般嘴角挂着微笑，一脸淡然。他才是应该被仰慕的人。李公子怎么独自坐到这里来了？李修牙悠悠哉哉的喝着酒，突然背后传来好听的声音。李修牙回头，正是云烟。这是张兄的高光时刻，我在身边不是碍事吗？你没见成兄玉文兄也坐在另一头去了吗？云烟巧笑嫣然，坐到了李修牙的对面。一个人喝酒，想必有些寂寞。公子若是不嫌弃，让云烟陪你如何？如花美眷要陪着喝酒。李修牙有些心动。
不过料想这女人估计已经起了疑心，李秀牙心中有计较，便拒绝道：“以云烟姑娘的身份，我哪敢让姑娘作陪呢？待会这些个风流公子不得打杀于我，我还想多活几年呢。”云烟柔柔一笑：“云烟现在不过就是个挂在如意楼的舞姬罢了，能陪公子喝酒是云烟的荣幸才是。”李秀牙有些无奈，只好道：“姑娘刚刚说什么？”云烟愣道：“云烟说自己不过是个舞姬，身份前面一句，公子若是不嫌弃，嫌弃。”李修牙端起酒壶离开了，留下笑容僵在脸上的云烟。云烟长得自然是极美的，李修牙并不愿意恶语相向，但是他太烦了。虽然有些冲撞，不过想来以后也没什么交集，也就无所谓了。云烟好半天才回神，心里自然升起怒气。就自家这容貌身段，不知道多少风流才子倒在石榴裙下，怎就你李修牙如此看清于我？失才好又如何？在场的那个不是身负才气的年轻公子，偏偏就你有才华吗？有才华就可以如此高傲吗？云烟脸上忽明忽暗，在烛火之间看不清表情。唉，角落黑暗，只留下微微的一声叹息。李修牙来到二楼，整个大厅灯火通明。李修牙看着张涵被众人围在当中，不由笑了。昔日龌龊不足惜，今朝放荡思无涯。张兄啊，张兄，往日别人的轻贱一去不返了。不过，你可要维持好你的高冷人设啊！虽然张涵的诗引起了一阵骚乱，但诗会还要继续。众人也各自回到位置。孟星元也上台了，第二首是仍是张兄得了头甲，实至名归。第三首，诸位学子可要好好加油啊！孟星元面带笑容，好像并没有什么影响。这第三首诗的题目就由杨老先生出题吧。杨老先生就是几个老者中年纪最长的。杨老上前拱手道：“诸位，阅题之后最应景的应是以酒为题，但是刚刚张公子的诗已经珠玉在前，老夫认为酒已经不合适为题，所以这第三首诗老夫想换个题目。”孟星元心头一惊，这几人他请的匆忙，所以有很多事都没有交代。本来约好第三首以酒为题的，他刚刚已经酝酿很久了，这突然要换题，孟星元可就吃了大亏了。毕竟第二首的二甲还是他。杨老道，去年北方楚国寇边，定北侯韩图率军与楚国在边关打了一仗，双方各有损伤。这第三题不若就以这军武之事为题吧，也希望大燕强大，再无边境之祸。杨老一言既出，众人无不惊讶，同时也很为难。姑苏地处大燕腹地，边境之争对于众人来说太远了点。杨老显然也知道这一点，笑道：“这题虽然不太契合，不过却是老夫的一点期盼。诸位学子，请吧。”李修牙坐在二楼的阴影处，看着杨老脸上的微笑，也轻轻笑了。看不出来，这老头还有几分家国情怀，倒是让人另眼相看。以军武为题的诗吗？李修牙的思虑飘向远方。张涵都没仔细听杨老说了什么，他只知道李修牙不见了。张涵有点慌。但是又不敢离开座位，只好使了眼色，让程鹏和文先成来找李修牙。另一边，云烟回到萧佑宁身边，有些闷闷不乐。萧佑宁见云烟情绪低落，低声问道：“怎么了？刚刚去哪了？”云烟看着萧佑宁，脸色一正，问道：“佑宁，你觉得我漂亮吗？”萧佑宁柔柔一笑：“人间绝色，倾国倾城，那他还敢嫌弃我？”云烟喃喃自语：“什么嫌弃？没什么。”云烟摇头苦笑，第三首诗是什么题目？萧佑宁见云烟恢复如常，也不在意，回答道：“杨老先生出题，君武之事。”云烟微愣，这倒是有些难为这些才子了。萧佑宁却道：“所谓文武之才，那才是我萧佑宁的理想夫婿。”那你的要求挺高的。张涵有些着急了，脸上的表情越来越绷不住了，眼神不断的环视整个大厅，可就是没看到李修牙的身影。云烟抬头望向二楼阴影处，那里有一个人，他知道。文先成在大厅里逛了一大圈，最后终于上了二楼，找到李修牙。修牙兄，怎还在这里如此清闲？张兄都快火烧眉毛了。李修牙笑道：“镇定，如此急躁，怎么能得到萧家小姐的另眼相看呢？”文先成道：“那是张兄自己的事，不过张兄已经如坐针毡，还是请李兄快快下去吧。”文先成确实不怎么着急，不过张涵是他们的好友，也会替张涵担心而已。李修牙看着楼下众人，突然觉得没了兴趣，一点意思都没有了。城门还有几时关闭？文先成一愣，随后道：“看时辰，应该还有两刻钟，半个小时嘛，应该也够了。你把这首诗带给张兄，就说我先走了，改日一定赔罪。”李修牙缓缓念出一首诗：“泽国江山入战途，声名何济乐樵苏。平君莫化封侯室，一江功成万古枯。”李修牙饮尽杯中之酒，留下错愕的文先成，起身沿着扶梯下楼，醉醺醺绕过人群，往门外去了。云烟一直关注李修牙的动向，见李修牙离开，连忙追了出去。云烟。
。萧又宁见云烟慌乱的起身，叫了一声，却没有得到回应。才子们自然也注意到了云烟跑出了门，但诗会继续，有些人有些犹豫，却也没有过多关注了。李修牙喝了不少酒，走起路来摇摇晃晃的。这一刻，他觉得孤独极了，自己与这世界终究还是有些格格不入。哈哈，李修牙狂笑着，指着天上的月亮，眼神一阵恍惚。显然，李修牙醉得不轻，曾伴浮云归晚翠。尤陪落日泛秋声，世间无限丹青手，一片伤心，隔画不成。云烟站在李修牙背后几步，听得李修牙孤独至极的吟唱，心头不免一动。明明不到弱冠之年，为何会有如此大的落寞？他经历了什么？云烟情不自禁跟在李修牙背后。李修牙摇动着身体，往城门的方向走去。此时刚刚入夜，还没有宵禁，周围人家的商铺的灯火还亮着。城门前，李修牙越过几个军士，出了城，然后扶着城墙一阵狂吐。突然，一双纤纤玉手轻轻地拍着李修牙的背，李修牙回过头来，见是云烟，醉醺醺地笑道：“云烟姑娘还真是锲而不舍啊，追着我究竟有什么事？只是好奇罢了。”好奇，哈哈！李修牙哈哈大笑，随后朝着家里走去。夜色漆黑，李修牙本就喝得烂醉，走起路来一摇三晃。云烟虽不知道李修牙家住何处，不过这般情况自然不能让李修牙一个人回去。虽然他也很怕黑暗，不过扶着李修牙的肩膀。倒是安心了很多。幸好聂寒山的小院并不算远，路也不难走。路过一片阴森的竹林，云烟看见了门口还挂着灯笼的小院。李公子是这里吗？云烟低声问道。李修牙抬起头看了一眼，笑了笑，随后大声道：“伊人，我回来了。”喊了两声，李修牙许是心安，身体放松，倒了下去，小心。云烟眼疾手快，撑住李修牙，却发现李修牙已经睡着了。谢伊人还在房间里，并没有就寝。突然听到门外李修牙的声音，连衣服也未整理就跑了出来。打开门，只见李修牙脸色微红，一脸笑容的整个人挂在一位女子的身上，昏暗的灯光映照着女人的脸，露出惊艳的容貌。见女子负担着李修牙已经非常辛苦，谢依人连忙上前扶住李修牙的肩膀：“相公。”两人架着李修牙就往院子里走去。“胡言大哥，快来帮忙啊！”胡言也听到了李修牙的声音，只不过没有像谢依人这般急切。出了房门，便看见谢依人与另一个美丽女子扶着烂醉的李修牙。胡言连忙上前架着李修牙，将相公送去房间，我去给他打点水。胡言点点头，谢依人转身去了厨房。云烟又被丢在了原地，正有些手足无措的时候，谢依人端着水盆走了过来。多谢姑娘送我家相公回来，请姑娘先到客厅稍待。夫人客气了。谢依人来到李修牙的房间，用毛巾给李修牙擦脸，眼神不禁有几分幽怨。这才出去一天，居然带女子回来了。而且还是位绝色的女子，谢依人不免有些吃味。不过见李修牙喝得烂醉都要回来，心里又不由得安慰。安顿好了李修牙，谢依人来到客厅，见云烟正坐在李修牙常坐的位置上发呆。姑娘，今日之事多谢姑娘了。相公他好久贪杯，还劳烦姑娘不辞辛苦将他送回。依人真是不知如何感谢姑娘。云烟笑了笑，轻声问道：“夫人是李公子的妻子？”谢依人眼神一滞，李修牙的确是他相公，可是自己这算是妻还是妾呢？云烟道。云烟倾慕李公子才华，不知李公子是否有纳妾的想法。谢依人大惊失色，这女人果然没安好心，居然想跟他抢人。第二日，李修牙又是宿醉睁眼，头还疼得厉害，坐起身来，却发现身边多了一人。定睛一看，正是谢依人。相公，你醒了。谢依人早就醒了，不过却是一直盯着李修牙，等着李修牙自己醒过来。依人啊，昨晚我们……李修牙有些惊讶，难道我昨晚喝醉了回来，趁着酒劲把事儿给办了？两人虽然以夫妻相称，但却一直是分房睡的。昨晚云烟送李修牙回来，天色那么晚，谢依人也不能再让云烟离开，只好让云烟住自己的屋子。而谢依人自己则与李修牙同住一间房，合一而卧。本来谢依人也是有些不自在的，但是云烟昨晚语出惊人，谢依人竟然没有来的几分危机感，心想还要做出姿态来，好让这个女人死了这条心。谢依人见李修牙手足无措的样子，微微一笑：“昨晚相公喝得烂醉，我们什么也没做。那你这是？”李修牙是想问为何两人同睡一张床。谢依人问到相公忘了吗？忘什么了？谢依人悠悠道：“昨晚诗会必然极其热闹吧？夕阳无限好，只是近黄昏。相公可从来没跟依人念过诗呢。”李修牙脸色微变，他记起来了，在城墙边好像见过云烟，不过后面的事他记不清楚了。难道依人见过云烟姑娘了？谢依人眼神微变，原来她叫云烟，果真是一位极为美丽的女子。相公说自己是个俗人。爱好美丽的皮囊，如今看来却是不错呢。李修牙笑了笑，伸手刮了刮谢依人的鼻子。如果我没有听错的话，依人这是在吃醋。谢依人脸色微红，哼道。
你就出去一日，便带个不清不楚的女子回来。你将伊人置于何地了？”李修牙笑道：“我若不是心里放不下伊人，昨晚也不必趁黑赶回来，直接留宿如意楼便可。”相公还想留宿？谢伊人起身拉着李修牙的胳膊，一张俏脸微微动怒：“误会，我没想过呀。”安抚了半天天。谢依人的小性子才过去，这才不情不愿的起来帮李修雅洗漱。听云烟姑娘说，她想做你的小妾。李修雅正洗脸呢，听了谢依人的话，捂在脸上的毛巾都掉了。你说啥？李修雅懵了。谢依人轻笑道：“他就在客房，你相公可以自己去问他。”洗漱完毕，李修雅敲开了客房的门：“云烟姑娘，你还在吗？”李公子稍待。门内出来云烟的声音，然后便是一阵窸窸窣窣的声音。李修雅坐在院子里。不一会，云烟打开房门，李公子早安。云烟嫣然一笑，不过李修雅可没心情欣赏，苦笑道：“昨晚多谢云烟姑娘了。”李修雅酒后失态，让云烟姑娘见笑了。李修雅这是在为昨晚的事情道歉。云烟也知道，只是笑道：“公子不必介怀，云烟还不至于这般小气，那就多谢云烟姑娘大度，改日一定登门道谢。”云烟道：“云烟暂住如意楼，公子是要来如意楼找云烟吗？”呃，李修雅娜娜不语。这是谢依人也洗漱完毕出来，李修雅眼前一亮，说道：“我家依人还盼望我考个举人回来，相识在即，我再要在家温书。赔罪之事，若是云烟姑娘不介意，那便相识之后，我谢依人一起前去拜访。”云烟看了一眼谢依人，见谢依人眼角含笑，也不在意，只道：“那云烟到时候就恭候李公子的大驾光临了。”在李修雅这里歇息了一晚，如意楼的情况还不知道呢。萧佑宁也不知有没有宴请张涵，还有诗会。云烟有些心急，告辞道。云烟还有事，便回姑苏了。他日公子金榜题名，云烟必来祝贺。这么急，不吃早饭吗？李修牙一愣，多谢公子美意。云烟先走一步，转身就往门外走。胡言，送姑娘一程。胡言点点头，跟在云烟背后去了。走远了，谢依人在李修牙耳边轻声说道。李修牙呵呵一笑，开始喝起粥来。昨晚第三首又引起什么轰动？李修牙完全不想知道。云烟前脚刚走不一会，张涵就来了。张涵在家丁的带领下找到了李修牙，修牙兄，救命啊！张涵一脸的着急。李修牙打开院门，放张涵进来。张涵还要叫苦，忽然看见院子里谢依人不紧不慢的收拾着碗筷，身子也滞在原地。李修牙还要问张涵为什么这么着急，却看见张涵一脸幽怨的瞥过眼神，看着李修牙。我说修牙兄，为何偏偏要丢下我们先离开？原来是家中有如此美丽的妻妾，真是羡煞旁人啊！李修牙笑道：“这是自然。”我家伊人不比那萧佑宁差吧？李修牙得意炫耀，并随手清理了一下桌子。张涵语塞，李修牙见张涵郁闷的模样，哈哈一笑：“张兄大早上的来找我，可是有什么急事？”张涵反应过来，脸一下就拉了下来：“修牙兄要救我呀！”李修牙愣了，这话从何说起？张涵扭捏道：“还不是因为修牙兄的三首诗，昨晚诗会结束，萧小姐请我赴宴了。”谢依人摆下茶壶，轻施一礼，进入房中。李修雅给两人倒上茶，笑道：“这是好事啊，说明你就快抱得美人归了，你该感谢我啊。”张涵苦笑道：“萧小姐当场与我谈论诗词歌赋，我却是半天一句也回答不出。然后呢？然后我就将真相和盘托出了。”李修雅一惊，将口中刚刚饮下的茶水喷了张涵一脸：“你，你是不是傻？白白浪费我给你创造的大好机会。这下萧小姐，你肯定是没希望了。”李修雅无奈摇头，这张涵如此轻易就破功了。真是枉费他的一片苦心。张涵毫不在意脸上的茶水，接着道：“这还不是最糟的哦，你还干了什么？”李修牙居然好奇了起来。张涵究竟能把事情办成什么样子？昨日你三首诗已经传开了，这些个学子们不说，那几位老先生可都是姑苏诗坛的大家。我这才明一下就显露了出去。李修牙乐了，这不是好事吗？你这也算光宗耀祖、扬眉吐气啊？可那都不是我的啊！更关键的是，我父亲听说萧小姐单独邀我赴宴。早上已经去拜访府台大人了。张涵父亲去干嘛？当然是联络联络感情，准备求亲啊。萧佑宁知道张涵的底细，必然不会同意的。若是事情败露，那张涵的名声可就臭了呀、啊。连带着自己，估计也有替人捉刀的污名。严重点，这次相识就不用想了。若是萧佑宁一人知道，李修牙和张涵都有自信，对方不会随意泄露，改日赔个罪，事情就算是过去了。张涵也能享受享受这才子的名声，但若是府台大人也知道了。连带着张涵父亲，估计日子都不会好过，怪不得要叫救命呢。李修雅也知道事情的严重性，起身道：“你能找到萧小姐吗？我们去见她。”张涵喜道：“能能，我们走。”李修雅回头对谢依人道：“依人
，我有事先走了。”谢依人还未搭话，李修牙便被张涵拉出了门外。另一边，云烟回到如意楼，萧友宁却在闺房里等候多时了。昨晚匆匆离开，是有何事？为何彻夜未归？云烟一晚上没回来，萧友宁自然担心。云烟道：“昨晚李公子喝醉了，我送他回家。齐了，如意楼何时多了这个生意？”居然让女子送客人回去，还留宿一晚，莫不是春心动了？云烟大方承认，李公子虽未承认，但云烟知道昨晚的诗就是他做的。云烟自然刮目相看，萧又凝却道：“他没有承认，但是张涵承认了。昨晚邀他赴宴，他已经将事情与我说了。三首诗皆是李修牙替他捉刀，想为他搏一搏我的好感。”云烟笑道：“这位张公子倒是坦然。”萧又凝淡淡道：“不过接下来他就会有麻烦了。他父亲今早上已经去找我父亲了。”许是听说了我单独与张涵会面，以为我已经做出了选择。云烟何其聪明，瞬间就明白了事情的关键。那你是什么意思？萧友宁轻轻一笑，我想，这位李公子马上就会来找我，且看他怎么说。不一会，李修牙和张涵就来了如意楼。萧友宁和云烟是闺蜜，虽然如意楼算是风尘之所，但也没几人敢说萧友宁的闲话。萧友宁知道修牙两人的目的，双方面对面坐了下来。云烟沏好茶。摆上糕点，在李修牙身边侍候，看得张涵一阵迷糊。那么李公子，你想要幼宁如何做？先说好，若是家父中意张公子，幼宁定然将事实告知，以绝家父之念。萧幼宁先将自己的底线抛出来，给修牙留尽了余地。李修牙抿了一口茶，慢声笑道：“萧小姐的意思我明白，张兄马上会有偌大的名声，他孟星元自然不能跟张兄争，府台大人自然也更加偏好张兄。但是张兄的底细，姑娘是知道的，姑娘要的。”最好是赞绝了府台大人为姑娘寻觅夫婿的心思，对吗？萧幼宁点点头。李公子可有良策？幼宁保证，张公子之事绝不向外人吐露半句。李修牙从怀中掏出一块青色飞鸟玉佩，请将此物交给令尊府台大人，就说这是李修牙好友信物，请他一见。玉佩并没有什么特殊，无论是材质还是做工，都算不得上上之选，只是应该是被人时常抚摸，上面有了一层厚厚的包浆。萧幼宁接过玉佩，疑惑道：“这就行了？”李修雅点头道：“萧小姐尽管送去，府台大人一定会见我的。”梧州府台萧鼎，李修雅没记错的话，他应该算是聂寒山的学生。这玉佩是聂寒山走的时候留下的，信中曾言李修雅若是有不能解决的困难，可以拿着玉佩去找萧鼎寻求帮助。只是没想到这玉佩是这样用的。在众人狐疑的眼神中，李修雅离开了，说是在家中等府台大人的召见。张涵自然也跟着离开了，只留下云烟和萧幼宁两人在原地发愣。云烟提醒道。李公子如此自信，想必这青鸟玉佩不是凡俗之物，你还是尽快将此物交给伯父吧，不然以伯父急切的性子，说不定此时已经将你许配给了张涵。萧幼宁一惊，对自己父亲是性格他最了解，做事风风火火，雷厉风行，常常都是顾头不顾尾的，本就主意张涵，若是在头脑一热，直接许下婚约，那就完了。梧州城乃是梧州重镇，但却不及姑苏繁华，与姑苏距离也就车马半天一个来回。萧幼宁乘车回到家中。却发现家中多了许多礼物，心里不由一沉。萧鼎坐在当中，见自家女儿回来了，心情大好。幼宁啊，这一趟姑苏之行可满意了吧？我可是听说了，张涵诗才非凡，就连杨玄之老先生都对他赞不绝口。三首诗我也听过，的确是好，好的很啊。萧鼎看见萧幼宁，便开始了滔滔不绝。听说你还在诗会之后单独与张涵见面，也是，你向来喜好文辞，对于张涵，你可满意？萧幼宁无奈，只好直接掏出青鸟玉佩给萧鼎。玉佩主人的好友，请父亲大人一见。萧鼎见到青鸟玉佩，脸色大变，一把接过拿在手中，仔细看后，确定了的确是聂寒山的贴身配饰。这玉佩你从哪儿来的？见萧鼎表情严肃，萧幼宁自然疑惑惊讶。姑苏城外，李修牙。萧鼎抓紧玉佩就要往外走，还大声喊道：“备马！”萧幼宁一愣，拉住萧鼎道：“父亲还未许下婚事承诺吧？”萧鼎此时没心情跟萧幼宁纠缠，知道。还未，幼宁若是着急，等我从姑苏回来就替你张罗。幼宁不是这个意思，萧幼宁连忙道。却见萧鼎已经出了大门，小院内，李修雅与谢依人在下棋，而张涵则在一旁走来走去的干着急。修牙兄啊，你怎么还有闲情一直下棋啊？都火烧眉毛了，在下的性命可就在旦夕之间了呀！拱足，李修牙一推棋子，笑道：“你就算再着急，也于事无补啊！”淡定，喝茶。张涵坐下。一杯茶还没入口，便再次一脸烦躁地站了起来。怎么，信不过我？张涵一脸纠结，不是信不过修牙兄，但是这个事，这个事他李修牙轻笑一声，伸手吃下谢依人的车。将军。
。薛一人也笑了笑，相公你又输了。李修雅表情一致，随后丧气道：“一人的棋力，我怕是再也赶不上了。”就这小半天，李修雅就没赢过。刚刚吃过午饭，院子门外突然响起几声马鸣，胡言道：“有人来了。”李修雅微微一笑，对谢一人道：“一人，进去歇歇。”谢一人微微点头，进了房间。李修雅打开门。只见十七八个人正在竹林边拴马，为首的人是个国字脸，颧骨微高，下巴上贴着浓密的短须，一脸的粗狂与凶悍。这就是萧鼎，萧鼎是来过这里的，他也知道之前聂寒山在这里，只是聂寒山喜欢清静，所以平时也没来打扰，不然他早就可以与李秀牙碰面的。见小院的门开了，一个年轻人站在门前，萧鼎料想就是此人约自己，此青鸟玉佩是你的。萧鼎走到李秀牙面前，李秀牙躬身拱手，见过萧大人。不必多礼了，李修牙让开身子，大人请进。萧鼎进入院中，看见胡言，微微惊讶了一下。胡言拱手道：“萧大人。”胡言，你也在。萧鼎不由得转头看着笑眯眯的李修牙，大人请坐。李修牙招呼萧鼎坐下。萧鼎开门见山的问道：“足下与聂师是什么关系？为何会有他的青鸟玉佩？”李修牙笑道：“在下名叫李修牙，与聂大人算是忘年之交吧。他把小院借我居住，还送我玉佩，言若有困难。”可向大人求助。嗯，萧鼎点点头，将玉佩还给李修牙，说吧，你有什么事需要老夫办的？在梧州，老夫不能办的事还不多。李修牙笑道：“简单，简单。”转头，李修牙却不见张涵。张兄，张兄，李修牙喊了两声，张涵才从客厅的门后走了出来。见过府台大人，你是？萧鼎觉得张涵挺眼熟的。张涵尴尬一笑：“张涵，家父张勋。”萧鼎恍然大悟。原来是贤侄啊！昨晚半夜就听说了贤侄的大名，果然少年非凡啊！怎么贤侄与李贤侄也是朋友？同窗，同窗。张涵的脸如同苦瓜一样。李修牙笑道：“还是请张兄自己来说吧。”说什么？张涵看了李修牙一眼，只好将事情的原委一一告诉萧鼎。萧鼎听了，居然也不生气，反而看着李修牙，怪不得能与聂师结交，如此年纪就有这般失才，真是难得。李修牙也抱歉道。此事自然也不能怪张兄，都是我自作主张，喝酒上头了，才想出了这些昏招。若是府台大人要怪罪，就请责怪在下吧。李修雅起身告罪，张涵也赶紧躬身。萧鼎道：“今天大早上，你父亲张勋便带了好几车的礼物来拜访老夫，老夫自然也知道他的意思。实话说，老夫差点与你父亲许下婚约。”李修雅和张涵大惊：“这么快的吗？”现在想想，幸好老夫当时犹豫了，不然以小女幼宁的个性，必然会坚决拒绝，到时候谁都不好看。若是没有聂师信物，光凭这件事，老夫就可以治你们的罪，即去你们的功名。对了，李修牙和张涵都还是秀才呢。李修牙是运气，而张涵则是势力，反正都有秀才功名在呢。还请大人开恩。说着，李修牙深深一揖，萧鼎连忙将他扶住，笑道：“好了，我明白你的意思。既然有聂师的信物，老夫我又岂能不给面子？此事作罢，张贤侄的事，老夫不会管了。不过后续该如何做？”你们自己商量。李修牙明白，张涵才子的名声也是个麻烦。现在李修牙无比的后悔，当初真是发了昏，干了这般愚蠢的事。此事我自有计较，请大人放心。萧鼎点点头，那好，那我先走了。你若有空，多来梧州城坐坐。一定一定。萧鼎来得快，去得快，十几匹马飞驰离开。修牙兄，这事就算了结了。张涵还是有些不可置信，他觉得李修牙简直高深极了，居然认识梧州府台萧鼎。而且萧鼎还对他那么和善，还有那个聂师究竟是何人？结束。李修牙笑道：“没那么容易。我记得你老家是奉承的吧？你现在即刻回家，将此事原委告诉你父亲，然后让你父亲带你回老家窝几个月。这个乡事你就算了吧。”张涵明白李修牙的意思，也匆匆告辞了。所有人都走了，李修牙这才长舒了一口气。谢依人从房内走出，给坐在凳子上的李修牙轻轻的按摩：“以后我再也不卖弄了，特别还是帮别人卖弄。”我觉得自己蠢极了，谢依人柔声道：“相公常说自己是个废人，这几首诗词，依人听了也是极为震惊的。这是废人能写出的东西吗？”依人就知道相公在骗依人。李修雅苦笑，也不知道如何解释。现在这一地鸡毛的，也真是自作自受。以后啊，我再有诗词，便说与依人一人听吧，也省得惹麻烦。另一边，萧鼎回到家中，告诉幼宁，暂时不会再替他张罗婚事。萧幼宁清冷的眸子也不免露出笑意。你与李修牙可有交集？萧幼宁不明白父亲的意思，只道：“李公子与张涵是好友，也是在诗会上认识的。”
。此人潇洒自然，加上几首绝世好诗，佑宁自然也是有心结交的。萧鼎笑道：“那就去吧。”萧佑宁自然不是喜欢李修牙，而是认同李修牙的才华，真心交友罢了。不过看萧鼎的模样，萧佑宁不禁心里一咯噔，同时更加好奇李修牙的身份起来。另一边，张涵回到家中，跟自己父亲说明了事情原委。张勋先是揍了张涵一顿。让自己空欢喜一场。虽然平日儿子的德性他就知道，但是心中也曾有过幻想，还以为是开了窍，没想到是开了挂。张勋先是生气愤怒，最后就是后怕。然后听张涵说了李修牙和萧鼎相识甚欢，还提到了聂师二字。张勋自然清楚这两个字的意思，立马就让张涵回凤城老家去了。事情总算是告一段落了，兜兜转转，除了麻烦还是麻烦。若是蓄意欺骗一州府台，这个罪名也不算小，张家说不定就要因此败落。不过还好。张涵的身家性命已经得到了保全，而另一边，张涵的三首诗作也在姑苏传开了。云州诗会在整个梧州都算是有些名气的，何况又有杨老先生宣传，张涵的名字也成了众人口中羡慕敬佩的对象。一些个才子聚会，要么就是旧时王谢堂前宴，飞入寻常百姓家，一番怀古伤今；要不就是举杯邀明月，对影城三人的极度风流；又或者是平均莫化风侯氏，一将功成万骨枯的慷慨激昂。总而言之，这三首诗出名了。而他的作者张涵自然也出名了，不过令众人奇怪的是，这几日送往张家的拜帖不计其数，而张家却一张都没收。张涵更是诗会之后就再也没露过面。大燕帝都聂府，聂寒山自从到了燕都之后，只是接了大燕皇帝的诏书之后，便谢绝会客，每日除了朝会，就是窝在家里，连两位皇子的教令也婉言拒绝。这两个月，聂寒山一直深居简出，让其他以为聂寒山会有大动作的人摸不着头脑。不知道聂寒山的葫芦里到底在卖什么药？《泽国江山入战图》，声名何寂乐乔苏，平均莫化风侯氏，一将功成万骨枯。聂寒山看着摆在眼前的诗作，不由感叹道：“早知道这小子有些诗才，却不知道能写出这样的诗。一将功成万骨枯，你是要做将呢，还是做被牺牲的枯骨呢？”这三首诗是萧鼎连夜派人送来的，聂寒山也自然知道李修牙替张涵捉刀的事情。这小子自己不想出风头，却差点害了张家。还说我荒唐，我看他更是胡闹。胡爷见聂寒山脸上有些笑意，说道：“李公子就是这样的人，虽然行事无状，但是从来洒脱。”聂寒山笑道：“我知道他的本意是想帮张勋的儿子博美人欢心罢了，只是没想到这个后果罢了。若没有后手，这般鲁莽早晚会出事。有老爷做李公子的后台，只要李公子不谋反，想必老爷也能保得住他。”聂寒山如今官居枢密院指挥使兼吏部尚书，节制天下兵马。同时掌管二品以下官员的升迁，可以说是如日中天。就像胡爷说的，只要李修牙不谋反，聂寒山都能保得住他。就这小子，贪生怕死，给他是个胆子都不敢谋反。聂寒山微微一笑。聂寒山看这三首诗，是越看越喜欢。对了，九皇子最近如何了？聂寒山突然问道。胡爷皱眉道：“不知为何，九皇子此次回京之后，也一直深居简出，除了早晚去宫中给陛下和贵妃娘娘请安之外，几乎就没有出过门。”有些九皇子门下的官员前去拜见，居然连门都没让进，而且还有九皇子府的人放出风声，说是九皇子已经无意太子之位，准备以后当个安闲的王爷就好。聂寒山也愣了，九皇子有定北侯撑腰，虽然他的机会最小，但也是最有可能在这场夺嫡之争中全身而退的人。无论是四皇子还是五皇子当上皇上，都不可能逼迫九皇子太甚。如果说九皇子有这个打算，倒也在情理之中。不过九皇子肯如此轻易的罢手，聂寒山在心中画下一个大大的问号。如意楼，云州诗会之后，如意楼也得了不少的好处。大才子张涵在此三首好诗几经四作，引得无数风流才子前来打卡。估计心里想的也是能沾些张涵的才气。云烟亲手准备好了几样精致的糕点，用食盒装好就要走。姑娘又要走，一个小臂拦住云烟，嘴角翘的老高。云烟笑道：“好，阿娇，你别告诉妈妈，我去去就回。”阿娇道：“姑娘上次就是这么说的，可是去了整整一天，阿娇被妈妈骂死了。”今天无论如何，阿娇也要看好姑娘。云烟转了转眼珠，突然伸手指着阿娇背后道：“妈妈，你来了。”阿娇闻言回头转身，却是空无一人。再回过头来，云烟已经跑到了一楼出口。“姑娘！”阿娇急得大叫。云烟提着食盒，一路轻松、轻车熟路的来到李修牙的小院前。秋维近在眼前，相公怎么还如此放松？放心，聂老头的藏书我已经看了好几遍，虽然没有融会贯通，但是也都基本了解了。只要相似的题目不是太刁钻。我保证给你考个举人回来，好不好？相公，你考举人不是为了伊人，是为了相公自己啊！相公究竟明不明白啊？明白，明白，别摇了，头晕。云烟站在院门外，听了一会里面李修牙和谢伊人说话。
，随后才敲了敲院门。李公子，云烟又来了。稍待几息，李修崖一脸颓丧的打开了门。云烟姑娘，我知道上次是我不对，对姑娘有所冒犯，但是姑娘也不必如此不依不饶吧？云烟娇嗔道：“公子说什么呢？云烟今日特地准备几样新出的糕点，来给公子尝尝鲜呢。”李修崖见云烟笑脸盈盈的模样，无奈将她迎了进去。云烟不是第一次来了。这几日几乎天天都往李修崖这里跑，搞得每日谢衣人都不怎么给李修崖好脸色看。伊人妹妹也在呢，来尝尝云烟新做的糕点。云烟很是自来熟，坐到了谢衣人的对面。谢衣人眼神微动，这个位置原本是李修崖的。云烟姐姐客气了，劳烦姐姐还亲自送来。不过伊人迟软，不爱吃甜食。相公也是谢衣人眼角含笑，好像非常欢迎云烟的到来。妹妹与李公子都不喜欢甜食吗？没事，糕点放着，想吃的时候再说。正好云烟也带了些时令的瓜果，妹妹与李公子平日几乎不怎么出门，想必很少吃到，快尝尝吧。云烟从食盒最底层取出两盘已经切好的西瓜和摆好的葡萄。八月份正是秋老虎发威的时候，天气还有些闷热。这时候，一块鲜嫩的西瓜摆在李修崖面前，李修崖犹豫了，不知为何，谢依人一直不喜欢云烟，李修崖也觉得云烟如此上心，怕是有所图谋，不敢与他过分亲近。云烟姐姐太客气了，姐姐先吃吧。云烟笑了笑。递上一块西瓜给李修崖，公子何不吃上一块解暑？李修崖接过，多谢姑娘了。哼！李修崖听到了谢依人微不可察的轻哼，随后便向谢依人露出讨好的笑容。三人之间的气氛似乎有些尴尬。李修崖分明看到两道眼神相撞时迸发出的火花，默默的起身。李修崖往书房走去，还不忘顺走一块西瓜。相公，这是要去哪儿？谢依人的声音出来。李修崖转过头，见两人都看着自己，笑道。我觉得伊人刚刚说的对，秋为在即，我不应该放纵自己。老话说，临阵磨枪，不快也光。我去看书，你们慢慢吃。李修雅躲进书房，院子里只有谢伊人和云烟两人。云烟姐姐何必如此？你应该也看出来了，我家相公并不是好色之徒，不然以云烟姐姐的容貌，天下谁有不倾心呢？云烟看向书房，轻声道：“云烟也从来没想过，凭自己的容貌得到李公子的半分爱意。相公他最不忍心拒绝别人，不然云烟姐姐连这个门也进不来。”伊人承认。相公他的确有几分才气，可东园西荒的才子多了去了。云烟姐姐要选，到哪不能选上一大堆？为何偏偏纠缠我家相公？谢依人苦口婆心的劝导云烟，希望他能打消这个念头。云烟微笑道：“天下才子不知凡几，偏偏李公子出现在云烟眼前。”伊人妹妹觉得这是不是就是缘分？谢依人无奈。李修崖既然躲了起来，云烟也没有久留，把食盒留下，说是改日再来取，便离开了。李修崖在书房听得云烟离开的声音。便出来跟谢依人说话了。相公此时是否得意？云烟姐姐这般人物，居然对相公倾心。李修崖笑道：“若是他真的喜欢我，早就往我身上扑了，哪里还会这么矜持？”谢依人翻了个白眼：“云烟是什么身份？你以为跟青楼昌富一样，见男人就往上扑？人家是想做你名正言顺的妻妾，你搁这跟我玩心机呢？倒是伊人，你们这姐姐妹妹的称呼，平日也没看出来你们关系这般好啊？”谢依人道：“伊人不喜云烟姐姐。”是因为他想与伊人分享相公，但伊人却很佩服云烟姐姐的坚强。相公不是跟我说过云烟姐姐的身世吗？如此遭遇还能维持此身此心，伊人若没有遇到相公，恐怕比不上云烟姐姐万一。谢伊人说的真心实意。李修崖微微错愕，云烟的事我也是道听途说，不过你这样说来，云烟却有几分过人之处。李修崖起身道：“我去城里一趟。”谢伊人一愣：“去干什么？”李修崖摸了摸谢伊人的头，笑道：“去买些西瓜，云烟送的。”我怕伊人吃不惯。相识秋为终于开始了，一大早，谢伊人就起来为李修崖准备考试时候的吃食。李修崖几乎是被谢伊人从床上拉起来的，天色尚且蒙蒙亮，李修崖像个死人一样被谢伊人洗漱打扮，好像不是去考试，而是去结婚。一阵鸡飞狗跳之后，胡言和谢伊人一起送李修崖进了姑苏城。姑苏城东南，考场前有兵士衙役把守，虽还没有开场，但是也已经围了不少学子在了。谢伊人伴着一脸丧气的李修崖身边缓缓走过。引起人群一阵惊呼，纷纷羡慕李修崖，恨不得取而代之。相公要加油啊！就算这次不递也没关系。谢依人轻轻地帮李修崖整理衣襟，一边温柔地向李修崖叮嘱，试图缓解李修崖的紧张。李修崖轻笑道：“是我考试，我怎么感觉伊人比我还紧张？这可关乎相公的前途啊！怎么能不慎重？难道不走科举之路，便毫无前途可言了？”李修崖心里倒是并不怎么在意，反正当官也不是他的愿望。之所以还来参加乡试，也是想有功名傍身，不至于饿死。修崖兄，背后程鹏与文先成叫了李修崖一声。李修崖转头笑道：“你们二位也来得挺早的呀。”
。两人见谢依人依偎在李修牙身边，眼睛直直的瞪着。李修牙拉了谢依人一把，随后对两人说道：“这是内人依人，让两位兄台见笑了。”文仙成道：“有如此如花美眷，怪不得当日诗会，修牙兄连萧小姐和云烟姑娘也不曾多看一眼，如此艳福，真是羡煞旁人啊。”谢依人闻言一喜，轻轻向文仙成两人行礼：“依人见过两位公子，客气客气了。”两人连连摆手。好像谢依人的礼有多重似的。正此时，远处又出现一道曼妙的身影，手里提着食盒，脸上挂着微笑，一步步走近。云烟今日穿了一身大红，好像要出嫁似的，妆容精致，眉目之间尽是妩媚，完全不似平常素雅的模样。这不是如意楼的云烟姑娘吗？她这是来干嘛的？难道是有那个相好今日也参加乡试，前来送行的？虽然云烟与平时不同，但很快也被人认出来了。文仙成叹道：“云烟姑娘平时都以典雅示人。”今日这般更添魅力啊！李修雅也微微点头，不得不承认，云烟的这副妆容杀伤力非常大。他过来了，见云烟慢慢走近，程鹏有些兴奋。李修雅感受到手臂上的力道，低下头，见谢依人一脸警惕的看着云烟，撅起的小嘴怕是能挂起手中的食盒了。李修雅无奈一笑，轻轻拍了拍谢依人的手，随后往后退去。李公子，见到云烟为何要走？李修雅刚刚抬起的脚步，闻言又停了下来。云烟姑娘，真是好巧啊！今日怎么有空来这贡院？程鹏与文仙城连忙拱手。云烟姑娘，云烟轻轻点头，然后越过两人，走到李修牙身前。云烟听人说，若是女子身穿红衣送行，必将高中。李公子，你看云烟今日好看吗？说着，云烟摆了摆衣裙。李修牙笑道：“青丘有狐，名曰九尾，行人见之，莫不迷烟。”这个问题不必问我，姑娘回头看看他们吧。云烟没有回头，反而有些生气。精心打扮一番，不仅不领情，还骂人是狐狸精。不过仔细想想，自己好像确实在做狐狸精，而且还相当的明目张胆。想到这里，云烟顿时不觉得生气了，反而觉得李修牙是在夸她漂亮。云烟没有回头，柔声道：“今日是公子的大事，云烟特地来送公子的，希望公子一举成功。”李修牙还未答话，谢依人道：“云烟姐姐费心了。”李修牙不明白，自己都快指着云烟的鼻子骂了。怎么，云烟还没有一点生气的迹象？刚刚一句话出口，李修牙都做好了耳耳光的准备了。而周围众人此时却不仅是羡慕，反而是嫉妒了。姑苏有名的舞姬云烟居然为一个男子送行，这样的八卦也算不大不小了，但多少也引起了其他人的注意，连带着李修牙也被人多看了几眼。正在这时候，贡院大门打开，一牙一大喊道：“开场，请诸位学子一一验明浮票进场。浮票就是类似准考证一样的东西，上面记载了考生的身份信息。”李修牙道：“进场了，我先去了，你们离开吧。”胡言大哥，谢依人从胡言手中接过枣，已经准备好的吃食递给李修牙。相公，吃食你拿好。”云烟也道：“云烟也准备了些，请李公子一并带上。”李修牙有心拒绝，但见云烟一脸期待的模样，心里又有些不忍。程鹏催促道：“修牙兄，还是快走吧，耽搁了时辰可不好。”李修牙这才接过食盒，一左一右两份食物，转身走向贡院。三人先后排序，文仙城酸溜溜的说道：“没想到云烟姑娘居然倾心修牙兄，真是让人好生嫉妒啊！”程鹏却道：“修牙兄有绝世诗才，有几个倾慕的女子，不是很正常的吗？”张涵的是，他们两人也是知道的很清楚的，所以对于李修牙，除了惊奇，就只剩下佩服了。李修牙道：“你们可不知道，这云烟虽好，但是我是有依人的。这些日子，云烟每日都来寻我，我已无计可施了。两人只当是李修牙在凡尔赛，一脸鄙夷的看着他。”这有何难？修牙兄将云烟纳为妾室，从此享尽其人之福，不是更好吗？李修牙当然想过，云烟这般漂亮，李修牙说不心动肯定是假的。但是不行，一人不喜欢云烟，也不同意此事。两人愕然，没想到李修牙还有惧内的毛病。话说修牙兄何时娶亲的？怎么没听修牙兄提起过？这喜酒也没来得及喝啊！改日，改日。三人正闲聊时，很快就轮到三人进场了。福票，陈安县李修牙，年十九。面镜无需核对了一下李修牙的模样信息，守门的衙役放李修牙过去，随后就是检查李修牙的随身物品以及食盒，看是否夹带小抄之类的东西。最后告诉李修牙考试信息，便放李修牙进去。三人自然被分开了。李修牙独自来到自己假期的考舍，仔细一看，就像是前世的出租单间一样。一张床，床上铺满了干草，面向明道有一张桌子，上面笔墨纸砚已经准备好了。李修牙把东西放下，随后靠在床上闭目准备考试。很快。第一天的考试开始了，今天考的是东园经典，也是李修牙最担心的一场。他了解不深。
。衙役们依次给众人发放试题以及试卷草纸。李修雅打开试卷一看，上面只写着一行字：“德愿相报，何也。”这句李修雅知道出自《东元点卷十三》，原文是：“嫩相较，德也；愿相较，系也。德愿相报，何也。”李修雅嘴角一勾，这题我熟啊。所谓应试技巧。就是研究怎么拿到不会的题的分数，但是显然这题李修牙会啊，而且深入研究了几篇范文，李修牙只需要写出一篇锦绣文章来就好。不过李修牙也不敢大意，他的毛笔字实在是太丑了，而且也很容易写错字，若是贸然动笔，很有可能会出问题。铺开草纸，李修牙开始奋笔疾书，先在草纸上写一遍，然后再抄在试卷上，这是最为稳妥的方法。这题对于众人来说都不算难。李修牙看见自己对面的考生也开始在草纸上做题了。写了小半天，李修牙才写五六十字。看了看别扭的字体，李修牙有些难受。这字他是练过的，不过怎么也练不好，而且繁体字又多，李修牙很不习惯，只能说勉强能让人认识罢了。别看只是一题，但是让李修牙做一天是一点问题都没有。期间还吃了顿饭。与其他学子准备的食物不同，谢依人给李修牙准备的很丰盛，不仅有充饥的面饼，还有肉干果脯。而云烟的食盒里则是一些糕点，卖相好，味道也不错。李修牙吃的很满足。傍晚时分，李修雅很是满意的看着衙役将自己的试卷收走，随后躺在床上准备合衣而卧。八月的姑苏还有几分闷热，倒也不必担心会着凉。同时，远在燕都的聂寒山还没睡下。等考试结束，派人把李修雅的试卷偷偷送来给我，注意不要让人发现。胡爷微微躬身，随后道：“第二日的测问题，大人觉得李公子会有何解答？”聂寒山微微一笑：“我也很是期待啊，这小子想法多，说不定会有惊喜。”相似的题目虽然不归聂寒山出，但是姑苏是萧鼎的地盘，派人知会萧鼎，然后影响一下还是很简单的。聂寒山眼中有些忧虑，叹道：“燕都正是暗流涌动之时，但在没人看到的地方，楚、秦，甚至是臣都有狼子之心。这篇测问，我不仅是要问李修牙，也是想问问天下的学子，他们有何良策。”聂寒山用心良苦，也满怀期待。第二天，李修牙简单的整理了一下精神，很快就有人送来了试题。今日考的是测问。就是朝廷向学子问策，大多都是关于如何治国或者是如何赈灾之类的题目。不过这次有些不同。李修雅打开试卷，上面有简单的一行字：“秦楚伐燕，何为？如果秦国和楚国攻伐燕国，燕国该怎么办？”李修雅微微愣了，随后笑了笑。这种事，李修雅虽然不懂，但是并不妨碍李修雅发挥想象力。谁还不会指点江山了？测问与八股不同，没有绝对固定的格式。李修雅打起题来比昨天轻松多了。还没到晌午时分，李修牙便已经在草纸上写好了文章。吃过午饭，随后便将草纸上的内容抄了一遍。除了字依然很丑之外，李修牙觉得自己写的不错，中个举人应该不难。做完题，李修牙就有些百无聊赖了。整整一下午的时间，李修牙基本都在观察对面那哥们抓耳挠腮的模样。第二天考完，李修牙觉得这科举其实也挺简单的，就是八股文难写了点，好像也没有想象中困难嘛。零基础教你学会如何考科举。李修牙觉得自己天赋异禀啊！第三天的考试是李修牙最不用担心的，师傅李修牙最有信心。无论出什么题目，李修牙都有背诵并默写全文的底气在。虽然师傅占的比重最轻，但也是李修牙最大的拉分项。若是能写出一首绝佳的师傅出来，高中的概率也会大很多。毕竟评判试卷的是考官，遇到自己喜欢的诗词或者文章，难免会打出高分。这也是应试技巧之一。做题不是给自己看的，是给考官看的。李修牙唯一担心的还是自己的字。听说古代有这项评判标准，若是字太丑，是绝对不让过的。也不知道是不是真的。很快，第三天的考试开始了，题目是“谁云香水”。李修牙愣了愣，随后笑了：“这不撞枪口上了吗？”李修牙读过的师傅算不得太多，但是有些名篇，李修牙还是知道的。香水李修牙不熟，但是落水李修牙熟啊。把落神改一改，改成香神。一片绝美的师傅不就在眼前？李修牙为自己的机智点了个赞，随后便开始了抄书的工作。洛神父李修牙其实也记得不是很完整，但是没关系，只要把那些个传世名句写上去，有些许的瑕疵完全可以接受吗？总的来说，三天的相试虽然有些疲累，休息的也不好，但是李修牙并没有感到什么压力。黄昏时刻，李修牙从贡院门口走出，谢依人和云烟三人已经等候多时了。不过今天云烟恢复了往常素雅的模样，不再做魅惑状。相公。见李修牙出来，谢依人惊喜的迎了上去。依人，李修牙也微微一笑，不过眉眼之间有些许的疲倦。谢依人心疼道：“相公累坏了吧？我们回家吧。”嗯，李修牙轻轻点头。
。几人虽然瞩目，但是众多学子也都有些累了，没几个有心情欣赏美人的。云烟见谢依人扶着李修牙，伸手接过两个食盒，微微一笑，却没有说话。李修牙也的确有些累了，笑了笑，便跟谢依人和胡言离开了。云烟目送三人出城，自己也回了如意楼。相试结束，接下来便是判卷了。负责此项任务的是姑苏地方提学史以及下属的学政等人。胡明之后，众人都不知道谁是谁。不过今年没几个有名气的才子参加，最有名的恐怕还是孟星元了。也没人敢走后门什么的，众人倒也公正。突然，提学贺知书拿起一张试卷，卷上字体扭捏，极为不喜。现在的学子都是如此吗？连字都写不好，还敢来考试？这样的人，我等若是敢录取，岂不是有负圣恩？贺知书很生气。这字也太丑了，一点也不像是读书人写出来的，反而像是三岁孩童启蒙时写的字。这是秀才，这是秀儿吧？至于内容，贺知书没工夫研究，直接扔在地上。按照惯例，这篇文章已经被打了死刑。这篇文章自然就是李修牙的。虽然李修牙知道卷面分很重要，但是他的字实在是难看极了。他已经尽力做到最好了。很快，李修牙的第二篇策论也被一位评卷官员扔出，众人不用看也知道这是出自同一个人的手笔。李修牙的考试是假字号，文章顺序虽然被打乱过，但是李修牙仍然是最先被考官看到试卷的那一批人之一。贺知书等人正判卷时，萧鼎从门外走进，众人见了，连忙给萧鼎行礼。见过府台大人，萧鼎连忙道：“诸位大人辛苦了，本官给诸位大人送些茶水，且稍待歇息再继续吧。”贺知书道：“为朝堂选贤举能，不敢言辛苦二字。”萧鼎笑道：“本官知道诸位大人勤勉，本官也不能帮忙。”但是夜已经深了，诸位还是吃些东西，喝口茶，恢复一下精力才是。贺知书犹豫了一下，虽然时间紧迫，众人必须连夜批改，不过众人也累了，吃些东西也好，那就多谢大人了。贺大人客气了，本官就告退了。萧鼎见贺知书松口，笑了笑，让人送上食物，随后就要退下。他来这里本就不合规矩，不过聂寒山知会，他要拿到李修牙的试卷，所以萧鼎才会从梧州赶到姑苏。嗯，萧鼎看着脚下的试卷。以为是不小心滑落的，就顺手将之捡起来，放在一位官员的桌子上，随后退出。众人吃完东西，贺知书道：“诸位，继续吧。七日内，我等要决出金科举人，任务艰巨啊！”是，大人。众人回到位置，一官员看到刚刚被自己扔掉的试卷再次出现在自己的桌子上，微微惊讶，但是马上想到了刚刚萧鼎来过。难道此人是萧鼎的人？萧鼎认出了他的试卷，所以故意放在桌子上，这是给自己的信号。这人眼神一动。不管是不是，先看看再说。萧鼎的面子还是要给的。如果内容实在太差，那就算是得罪萧鼎也无所谓。萧鼎可不知道自己的无心之举被人解读成了这样，他只是默默在外面等候众人判卷结束。官员仔细看起了李修牙的文章，这篇是李修牙的策论。李修牙的字虽然难看，但是官员也还能认识。只见李修牙开篇就写道：“远郊进宫，驱虎吞狼。”官员微微震撼，随后神情肃穆地看了下去。看完之后，官员有些纠结，随后还是用笔画了一下，随后起身来到贺知书面前：“贺大人，这篇文章，请大人复判。”官员给李修牙的卷子画下一个圆圈表示通过，但也知道之前贺大人也丢掉一张字迹一样的试卷，所以马上就想请贺知书复判一下，自己给了过。如果贺大人不过，那萧鼎最后就算生气，也怪不到自己头上来。何况这篇文章的内容的确让他颇为震撼。贺知书抬头，随后看到了官员手中的文章，马上怒骂道。刘大人什么意思？这样的字迹还有何复判之说？刘大人连忙道：“贺大人息怒，且仔细看看文章。下官觉得很好，很好。”贺知书就要大发雷霆，但是又想到这位刘大人平日不是这般莽撞之人，只好忍着怒气接过文章看了起来。贺知书一字一字的看，眉头本就皱在一起，越看皱得越深。刘大人惴惴不安的看着贺知书的表情变化，心里也有些没底。合纵连横，贺知书看完。低声喃喃道：“贺大人以为如何？”刘大人见贺知书面带犹豫，轻声问道：“贺知书没有说话，反而从脚边捡起自己扔下的文章看了起来。第一篇八股李修牙写的并不算好，主要还是格式问题。不过贺知书看完之后，心情却更是复杂了。以德报怨，何以报德？以德报德。”贺知书微微叹了一口气，取他为最后一名吧。刘大人一愣：“师傅不看了吗？”李修牙的字在众多学子之中实在是显眼。要找出来一点都不难，贺知书微微停顿了一下，随后道：“找出来给我看看吧。”不一会，李修牙的香神赋就送上了贺知书的案前，仿佛“昔若青云之蔽月，飘飘昔若流风之回雪”好词。贺知书一声赞叹，但是脸上的纠结更甚了。
，这字实在是丑了点。刘大人适时帮腔道：“朝廷取士手中人品才华，这字可以再练吗？”贺知书微微点头，不过却还是道：“还是取为最后一名吧。文章策论虽然都有独到见解，但是通篇下来也有些言之无物。若是经过打磨，应该会更好。”刘大人微微躬身，心里也松了一口气。毕竟这人也算是自己点的，若是被贺知书拒了，也挺没面子的。贺知书拿着李秀牙的策论又看了一遍，似乎觉得很有可行性，便命人抄了一遍，接着请萧鼎派人送往燕都给聂寒山。因为此题本就是聂寒山出的，贺知书也是知道的，他觉得写的有些道理，所以想让聂寒山也看看。只是他们不知道，这就是李秀牙写的罢了。李秀牙还不知道自己起起伏伏，差点被人给刷了下去。另一边，乡试结束，接下来便是等待放榜。这几日，李秀牙几乎是在谢依人和云烟的侍候中度过的，连门都没有迈出半步。每日坐在院中，谢依人会亲手将切好的水果送进李修牙的嘴里，有时还会给李修牙捏捏肩、捶捶腿。云烟也会每日送来精心做好的糕点食物。李修牙觉得自己堕落了呀、啊，生活开始有些糜烂了，一点也不想努力了，怎么办？没办法，今天必须要起来了，因为今天是放榜的日子。李修牙拒绝了谢依人的陪同，独自一人来到城中看榜。告示处早已经围满了学子，但放榜的时辰还没到，李修牙不着急，在告示处对面找了个茶馆坐下，望着人群。李修牙心情还是挺平静的，不过一些期待还是有的。程兄，文兄，这里。李修牙看到程鹏和文先成也在外围，起身大叫他们的名字，示意他们过来。两人走近，见李修牙一脸悠哉，笑道：“修牙兄怎么如此轻松？难道已经胸有成竹了吗？”李修牙抿了一口茶，苦涩滋味让李修牙微微皱眉，但又忍不住多喝了几口。什么胸有成竹？得知我姓，失之我命，考上了自然好，没考上也并不是多么可惜的事。得知我姓，失之我命。两人眼前一亮，文先成笑道：“修牙兄倒是豁达，我们两人就不行了。虽然知道没有太大的希望，但仍然紧张。不过以修牙兄的才华，中个区区举人应该不算难。”文先成与程鹏都是知道李修牙底细的，他们觉得李修牙中举的机会非常大。有了李修牙的淡定，文先成与程鹏也静心不少，至少不再那般惶恐紧张了。三人对坐在，反而品起了茶。说起了李修牙的诗词，孟星元施施然走到人群之外，一副自信的模样。也是，孟星元才名在外，这次乡试最出名的才子应该就是他了。虽然前些日子出了个张涵，但是不知为何，张涵并没有参加这次乡试。一路走来，诸多学子都是认识孟星元的，所以很多都给孟星元招呼行礼。孟星元也一回礼，姿态倒是做得很足。李修牙三人远远的看着，对孟星元品头论足。不得不说，除了相貌，张兄略微胜了一筹。无论气质才华，张兄比起孟星元还是差了不少啊。施成鹏两人闻言哈哈大笑，仔细想想，李修牙说的也不错，孟星元不算丑，但比起喜欢一身白衣的张涵，还是差上许多。修牙兄果然独具慧眼，张兄看起来的确比孟星元顺眼多了。孟星元早就注意到了李修牙三人，张涵不在，正是孟星元志得意满的时候，这不正是大好的机会？一摇折扇，孟星元面带微笑的靠近三人，我倒是谁？原来是张兄的几个朋友。我想想，你们叫什么来着？孟星元脸色平淡，但是眼中的傲慢是怎么也藏不住的。好在程鹏、玉文、先成跟着张涵，经历了太多这样的眼神，已经免疫了。而李修牙则是完全不在乎。程鹏一摊手，对李修牙说道：“这就是我们不喜欢他的原因。”李修牙笑道：“理解理解，确实挺讨厌的。”孟星元见三人完全不理会自己，哼道：“三个废物，没有张涵，你们连与我说话的资格都没有。”也不知道张涵这次为什么做了缩头乌龟。不过这乡试不是诗会，不是诗做得好就能考得好的。就算是张涵来了，恐怕也榜上无名。李修牙道：“孟公子是在跟我们炫耀什么？在诗会上输给了张兄，今日难道是想在乡试上找回场子，在我们面前？”孟星元脸色微变，输给了张涵，难道只能在他的朋友身上找回场子？张兄今日不在，若是在，孟公子会如此自信吗？本公子说了，乡试不是诗会。张涵的底细，本公子清楚的很。他的秀才功名还是他父亲为他弄来的，会做几首诗，难道就以为天下无人了吗？看着孟星元怒气冲冲的样子，李修牙笑道：“我可没这么说。至于张兄怎么想，我们三人也不知道。万一他真的觉得自己天下第一了，这道也很符合他的性格。”哈哈，三人哈哈大笑。孟星元自觉无趣，冷哼一声：“也亏你们还笑得出来，就凭你们，本公子看也不用等放榜了，直接回去吧。反正你们也不可能上榜。”我们三人自然比不上孟公子，能中自然是大喜事，若不能中也算是正常。不过孟公子盛名，万一若是落榜，岂不是
才让人大跌眼镜。”李修牙悠悠道：“所谓有求皆苦，无欲则刚啊，孟公子，我们三人希望不大，也就不会失望，还是请孟公子自息吧。你跟我们可不一样。”孟星元脸色难看，半天说不出话来。废物！色厉内荏，孟星元只留下两字，转身离开。你看他的脸色。哈哈，程鹏两人倒是开心的很，心情舒畅。李修牙无奈笑了笑：“两位兄台，为何我们三个废才会觉得如此骄傲？难道是梁静茹给了我们勇气吗？”梁静茹是谁？不过这不是重点。两人表情一致，随后有些尴尬起来。说的也是，我们是如何做到理直气壮的去嘲笑一个才华比自己高的人呢？脸呢？但是真的好爽啊！时辰已到，放榜。大门打开，一牙一张口大叫。两人拿着红榜，人群自动让开一条道路，红榜贴上，众人一下围了上去。我中了，哈哈，中了！有人惊喜大叫，整个人差点跳了起来。有人环视一周，没有找到自己的名字，随后郁郁离开。本就是有人欢喜有人忧的事，不过真正到来的时候，还是让人无法接受。众人欢喜不一，人世百态，不过如此。孟星元看着自己的名字高居榜首，微微一笑，随后转身，他没有往下看的兴趣了。今日起。他就是姑苏借缘了。什么叫志得意满？这就叫志得意满。张涵凭借三首诗闯下名声算什么？能比得上一个借缘的分量吗？扬起高傲的头颅，孟星元享受着所有学子的注目礼，嘴唇微微勾起。李修牙三人在听到放榜的时候也围了上来，好容易挤了进去，却看见榜首孟星元的名字，心情一下低落了不少。从头看下，李修牙有些失落，看来林振魔的枪毕竟还是上不了战场啊。突然，李修牙眼前一亮。最后一个名字正是，假期李修牙，修牙兄，你中了呀！文贤成高声叫道。两人将李修牙围了起来，兴奋的大叫：“好了好了，搞得你们两个比我还开心。”李修牙也挺开心的，毕竟还是中了。孟星元听见三人的声音，微微一愣，随后看向红榜，随后嗤笑道：“不过是最后一名，不知道的还以为你中了戒元呢。”李修牙笑道：“我若是中了戒元，那孟公子该如何自处呢？”榜上有名，我已经心满意足。倒是孟公子，姑苏相识借缘，若是会是落地，那才值得一笑。哼，胸无大志。孟星元有些难受，他不明白，只是最后一名李修牙到底有什么值得高兴的？还是有程鹏与文仙成两人，连中都没中，为何还笑得那么开心？我们三人浪荡惯了，自然比不上孟公子。祝孟公子前程似锦，连中三元。李修牙笑着与程鹏两人先行离开。说真的，修牙兄中举，这是件大喜事。必须要请客才行，对对对，要请客。我看如意楼就不错，不错。如意楼，我们去看云烟姑娘跳舞。李两人裹挟着一脸无奈的李修牙往如意楼而去。李修牙还想先回去跟谢依人和胡言报喜呢，不过看现在这情况，估计今晚能回去也是烂醉如泥了。如意楼二楼，云烟也满怀期待，他对李修牙有绝对的信心。远远的，云烟看见打闹的三人，随后展颜一笑，起身下楼，来到三人面前。李公子，你来了。李修牙微微颔首，云烟姑娘，云烟姑娘，今日是修牙兄的大喜之日，云烟姑娘可否赏脸舞上一曲，为修牙兄庆贺？云烟脸色一喜，料想是李修牙真的中了，恭喜公子高中，今日但凡公子所想，云烟无不应允。又啧啧，程鹏两人一脸坏笑的看着李修牙两人，云烟羞涩一笑，也知道刚刚说的话有些奇异。三位快进来吧，云烟特地留下包间给公子，三人跟着云烟上了楼。云烟姑娘原来早就替修牙兄准备好了一切，真是让我们两人两人齐声大笑，羡慕羡慕啊！李修牙无奈一笑，有心解释，但想了想又算了，这事儿估计也解释不清楚。云烟独舞，三人饮酒作乐。李修牙最后的意识停留在云烟微笑的面容中，随后沉沉的睡去。是夜，如意楼构愁交错，大多是前来庆贺的新科举子们，但是却不见头牌舞姬云烟出场，急得妈妈到处寻找。而此时，云烟已经将李修牙送到了家里。公子今日中了乡试最后一名，待录明宴后便是举人了。姐姐要恭喜妹妹了。谢依人微微一笑，扶着李修牙，微微躬身谢道：“多谢云烟姐姐将相公送回来。”云烟微微一笑，身旁阿娇急道：“姑娘，我们快回去吧，妈妈肯定急死了。”云烟看了看李修牙沉静的面容，随后向谢依人告辞道：“待公子醒来，云烟会再来的。”姐姐慢走。夜色微凉，阿娇和云烟坐上了回城的马车。谢依人看着远去的马车。轻声对胡言说道：“胡言大哥，将相公扶进去吧，这可越来越纠缠不清了吧？”谢依人有些郁闷，不过就像他说的，李修牙是个不擅长拒绝人的人，尤其是对他好的人。当时聂寒山是这样，现在云烟也是这样，而且
。李修牙还多次言语之间冲撞云烟，却不见云烟生气，反而锲而不舍，这也让李修牙非常为难。毕竟两人也没有仇，没必要真的破口大骂起来，不然就是真的不识好歹了。放榜第二天，府衙要举行鹿鸣宴，新科举子都要去。李修牙即便是最后一名，却也有了上鹿鸣宴的资格。李修牙酒都还未醒透，便被谢依人拉了起来。这宴会没这么早，让我睡会啊。李修牙都不知道这是自己第几次宿醉了，每次醒来都迷迷糊糊的。相公起来了，好好梳洗打扮一番。见了提学大人，可千万别留下什么坏印象。既然提学点了李修牙为举人，那他就算是李修牙的作诗。如果李修牙要走仕途，这就是政治资源之一，由不得不慎重。李修牙这才发现自己居然已经回到家中。他记得自己不是在如意楼吗？伊人啊，我怎么回来的？李修牙扶了扶额头，谢伊人熟练的替李修牙按摩太阳穴，是云烟姐姐。他与婢女阿娇将相公带回来的，李修牙愣了愣，随后道：“他有心了。”洗漱一番，李修牙就又出了门。今日是鹿鸣宴，比之相识一样重要。不过在此之前，李修牙来到如意楼，见到了还在沉睡中的程鹏和文仙城两人，多谢云烟姑娘照顾他们了。李修牙拱手一礼，云烟轻轻道：“公子跟云烟客气什么？为公子做事，云烟是心甘情愿的。”呃，李修牙一脸无奈，云烟越热情，李修牙越尴尬。也多谢云烟姑娘昨晚送我回去，不然伊人可要担心了。云烟悠悠道：“云烟可真是羡慕伊人妹妹，公子即便是醉了，嘴里喊的也是伊人妹妹的名字。”说醉话了？不会吧，我酒品一直挺好的呀。让姑娘见笑了，待会我就要去参加鹿鸣宴，我的这两位朋友就有劳姑娘照顾了。公子自去，程公子和文公子就交给云烟了。多谢，改日若是得空，请云烟姑娘来寒舍，我亲自下厨以表谢意。人家也帮了挺多忙的。李修牙觉得还是要有所表示，不过想了想，好像也没什么东西能拿得出手的。云烟双眼一亮，惊喜道：“好，云烟一定来，一定来。那我就先走一步。”李修牙告辞离开，往鹿鸣宴去了。云烟欣喜，嘴里不由得哼起了小调。这算是李修牙第一次表现的热情。悠悠鹿鸣，石野之平，我有嘉宾，古色吹笙，吹笙古簧，成筐是匠，人之好我，是我周行。鹿鸣宴曲同音录之意。相是举子，便是陆之石也。李修牙先是去了府衙，见了见知府大人。知府也有关注李修牙，听闻李修牙中了举，自然是一阵恭喜，甚至是恭维。待会鹿鸣宴，大人要出席吗？知府笑道：“本官虽是姑苏知府，但这样的宴会本就是给你们准备的。除了提学等内外官员，其他人去多少有些不合适。”原来如此，李修牙点头。有今日的李修牙，还是多亏了当初大人伸出援手，不然我还不知道飘摇在何处呢。哼哼，此你之际遇，加上你本身就有才华实力，区区举人不算什么。他日金榜题名，说不得本官还要仰仗你呢。两人聊了一会，李修牙才告辞离开。很快，鹿鸣宴开始了。宴鸣正身之后，李修牙被一个衙役带到了宴会的场所。作为最后一名，李修牙的座位自然也在最末端。李修牙入座后，看见孟星元了，如同众星捧月一般，被人围在中间，脸上尽是得意的微笑。李修牙没时间理他，脑袋还有些昏了。趁这时候，李修牙闭目养神，众人落座。提学史贺之书，携内外学官从内厅出来。众学子见了，连忙齐声行礼。学生见过诸位大人，李修牙迷迷糊糊的也跟着站起来，微微躬身，只是嘴里什么话也没来得及说出来。落座吧。贺之书一脸严肃，好像谁都欠他钱一样，总是一副不怒自威的样子，谁看了谁都犯怵。不过贺之书的严谨与正直也能一目了然。作为戒元。孟星元的位置自然离贺知书等人非常近。孟星元刚想拱手说话，却听见贺知书问道：“谁是李修牙？”孟星元愣了，众学子也愣了。李修牙这名字好陌生啊！孟星元满脸疑惑，不知贺知书是何意思。李修牙离得远，在场近百名举人，李修牙在最末端。贺知书声音不大，李修牙自然没听见。见场面上无人应答，贺知书加大了声音：“谁是李修牙？”李修牙这回听到了，连忙起身道。我就是李修牙，请问大人有何事？过来坐。贺知书指了指孟星元对面的位置，那里特地留下了一个位置。众人之前还以为是给某位官员的准备的。贺知书一言，满堂皆惊。众举子不明白李修牙为何得到了提学史的赏识，明明是最后一名，为何让他坐上了首位？李修牙还不知这代表的意义，拱了拱手，来到贺知书身边坐下。贺知书见李修牙行为举止多有不合理法之处，微微皱了皱眉头。既然有举人功名在身，便该以学生自称。李修牙从善如流，是学生谨记。见李修牙还算乖巧，贺知书暗自点头。你的最后一名是本官坚持点的。
，什么意思？众举人更加惊讶了。难道说李修牙原本是上不了榜，而是贺知书坚持点了李修牙为举人吗？李修牙连忙感谢道：“学生多谢大人，你的师傅很好，策论也很好，但是字很不好，点为最后一名，你可服气？”李修牙笑道：“没什么服气不气的，既然中了，那第一名与最后一名并无区别，难道不是同样有参加会试的资格吗？”贺知书点头：“你能这样想。”本官很欣慰，孟星元身为戒元，居然没能得到贺知书一点关注，整个人脸色蜡白的坐在位子上。贺知书与李修牙聊了几句，陆明燕也正式开始了。贺知书举杯朗声说道：“诸位既然已是举人，便有了做官的资格，无论是否能在会试提名，希望诸位学子一定恪守己身。”学生谨记教诲，众人饮下一杯，随后便是鼓瑟吹声，一派欢宴庆乐。众学子都上前给贺知书敬酒，不过贺知书只是抿了抿，不然一百人一人一杯。贺知书当场就得躺下。轮到孟星元时，贺知书终于正眼看了孟星元一眼，也满饮了一杯。你的文章做得不错，多谢大人夸奖。孟星元喜不自胜，得意的向李修牙挑了挑眉，却被李修牙无视了。李修牙见好像众人都敬了酒，自己也不能落下，也起身对众位学官敬酒。学生敬诸位大人。贺知书道：“最后一名不要委屈，本官期待你在会试甚至电视上留下姓名。”众人又酸了，特别是孟星元。他这个戒元都没有得到贺知书的勉励，反而李修牙这个最后一名被贺知书赋予如此大的期待，他又怎能不恨不嫉妒？李修牙倒是没觉得自己有多特殊，只是躬身笑了笑，随后饮下杯中之酒。贺知书当他是宠辱不惊，更是满意。大人，学生有疑问想请教大人。一位学子起身对着贺知书等人拱手道：“鹿鸣之夜，你们可以畅所欲言。”多谢大人，学生只是不解。李修牙虽然也是举子。但是不过最后一名，他并无资格坐在大人身边，也没有资格与介元孟公子并列。为何大人还是坚持让李修牙坐在首位？这一问算是问出了在场所有人的疑惑，就连李修牙也是，他也想知道。贺知书仿佛知道会有这样的场景，脸色一肃，说道：“他的文章策论比你们的都好，所以有资格。”人群一片哗然，随后便是交头接耳的低声交流。李修牙之所以是最后一名，那是因为本官要点他是最后一名，也是为了提醒他。不足之处要好好练习。李修牙心下了然，看来自己的还是讨到了考官的欢心。学生更不解了，既然李修牙的文章策论比我等都好，那大人为何不将他点为戒元同名？贺知书摇头，他的字很丑。众人一下摸不着头脑了，很丑，能有多丑？李修牙闻言多少有些尴尬。贺知书见众人沉默，大声问道：“以德报怨，何以报德？”众人一愣，这是第一题。李修牙，你说。李修牙慢声道：“以直报怨，以德报德，道理很简单。”众人微微思考了一下，随后便认同的点了点头。看向李修牙的眼神有些复杂了。贺知书道：“就算李修牙只写了这八个字，本官也会给他画个圈。”善，众人不得不承认，这几个字的确精髓。贺知书继续道：“你们的疑惑，本官自会一一解答。”第二天的策论，诸位答的其实都不好，本官也早有预料，姑苏地处腹地。甚少了解这种事，本官理解。贺知书为众人复盘这次乡试，但是其中也有几篇不错的文章，虽然大多言之无物，不过也能说到一点两点，本官也很欣慰。其中李修牙的是本官最为喜欢的，也给你们八个字：远交近攻，驱虎吞狼。贺知书悠悠道：“或许你们并不理解，但本官理解就行了。”李修牙淡定喝酒，提起理论知识。李修牙说：“上个三天三夜也不带重复的，这是基本操作。”贺知书见众人沉默，笑道：“就凭文章策论，李修牙就能当得起头几名。不过他的师傅，诸位应该看一看，请大人赐教。”贺知书对李修牙道：“念给他们听。”啊！李修牙有些不愿，是不是不太好？哈，不要恃才傲物，但也不能太过内敛。”贺知书道：“既然你不愿意，那杨大人，你来吧。毕竟李修牙的文章是你发现的。”杨大人起身笑道：“下官遵命。”诸位学子静听，此文之美，无出其右。众人正襟危坐，怀着怀疑和期待。死水有神，名曰湘君，其形也，偏若惊鸿，宛若游龙。荣耀秋菊，华茂春松，仿佛息若青云之蔽月，飘飘息若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，灼若拂须出露波。杨大人抑扬顿挫，声音洪亮，在场众人无一不听得如痴如醉。李修雅有些脸红。如果说文章策论多半还是李修牙自由发挥，那这师傅李修牙几乎就是照着抄的，不过就是把洛神换成了湘君罢了。
。杨大人念完，笑道：“香水自古便有香夫人的传说，李修牙借此写下的这篇《香神赋》，就是本官也是喜爱的景。”孟星元握着酒杯的指节都有些发白了，脸上则是有些茫然。这个李修牙能写下这样的文章？贺知书此时又念道：“人是仙家本自书，何须相见向中途？惊鸿瞥过游龙去，漫脑成王一事无。”这诗也算不错，可惜与父相比，还是差了些，不甚亮眼。众学子反而羞愧起来，就这首诗，他们大多数人都写不出来，何况是香神之父呢？学生汗颜，文章策论难窥全貌，但是这师父，学生有自知之明，比起李兄，我等自叹不如。杨大人笑道：“诸位也不必妄自菲薄，能被顶为举子，诸位都有过人的才华。”学生谨记，众人躬身拱手。贺知书见气氛融洽起来，便道：“既然在场都是才子，鹿鸣之宴也不能不留下几首诗词。”诸位可随意发挥，为这鹿鸣宴锦上添花。众学子激动起来，这可是博名声的好时候啊！若是有什么惊世诗词现世，可比云州诗会的影响力大多了。是，众人开始创作，而贺知书也没给下固定的题目，众人也可以放开想象。其中最引人瞩目的，自然是借元孟星元以及李修牙。贺知书也很期待李修牙能做出来什么诗。然而李修牙想的却是又作诗，没意思。是不是古代的娱乐项目真的就是如此匮乏？不如我们来玩狼人杀吧，可惜李修牙也只能想想了。说是畅所欲言，但既然是鹿鸣宴，自然还是要符合主题为好。在场人的文学素质可比云州诗会高多了，就算是写诗也写得快多了。就是刚刚起身质疑李修牙的那个人，他是第一个做好，还是一首七言律诗？鹿鸣宴罢晚霞迟，余在莲塘破镜时。陆毅残金珠有泪，风飘残叶锦无丝，班机几醉秋千盼。太子尊前春暮时，万事从来有时节。无惊不意落中推，写的不错，自然赢得了满堂彩。就连不苟言笑的贺知书也对着他含笑点头，显然很满意。那人一脸欢喜的退下了。接着就是好几个人的诗作，有好有坏，不过大体都还过得去。作为借元，孟星元自然也写下一首诗：“鹿鸣宴罢即归更，不恋司空事已成。欲爱唐英一爱树，只忧无得及名声。”立意不错，不愧是能得借元的人。众学子微微惊叹，贺知书等人也不免多看了孟星元几眼。特别是一些人知道孟星元的家世底细，更有几分恭敬讨好的意思。孟星元敷衍了一下，脸上却没有多少得意，反而直直的盯着李修牙。李兄为何一言不发？孟星元见李修牙像是看猴子一样看着众人一一上台，低声说道。李修牙笑道：“写诗呢是要灵感的，我现在没有灵感，写不出来不行吗？”贺知书闻言微微惊讶，这李修牙还真是不按常理出牌。大胆，既然得了提学大人的赏识，不过是写首诗便要故意推辞吗？孟星元阴阳怪气道：“还是说是真的写不出来？这样不就是说提学大人看走了眼？又或者这场相试有问题？”孟星元，贺知书低声怒喝：“不知轻重！你以为凭你父亲，你就真的可以耀武扬威了吗？”孟星元话出口，便已经后悔了。说出这样的话，孟星元这是已经得罪了贺知书了，骂了贺知书有眼无珠，还怀疑贺知书主掌的相试有舞弊行为，这问题可就大了。一个不小心，贺知书或许就有大麻烦了。大人，学生学生喝多了，孟星元脸色一白，失言失言，请大人恕罪。哼，贺知书冷哼一声，也幸好刚刚孟星元的声音不算大，听到的也就李修牙和贺知书等几个官员，几个官员自然是眼观鼻鼻关心，当做没听到。李修牙也知道，若是自己在推辞，恐怕也有些说不过去了。既然孟兄热情相邀，那在下就献丑了。李修牙对着贺知书微微拱手，随后起身来到大厅中间，众人见李修牙出来。自然明白了，这是要写诗了。李修牙今日本就受关注，此时场面上居然安静了下来。李修牙在场中踱步，随后道：“举人不是诸位的终点，这鹿鸣宴虽然开心，但还请诸位不要懈怠。如此，在下就以劝学为题，这首诗在下与诸位共勉。”随后，李修牙慢声念道：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”好，说得好。在短暂的沉默后。贺知书起身，大声喝彩，将众人惊醒。众人也反应过来，微微品味，更觉其中真意。随后便是连声的叫好：“李兄之才，我等服了。”诗中真意，李兄高才。李修牙嘴角一勾，笑道：“三更鸡鸣，五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”诸位还当勤勉，来年会试。在下期待诸位的名字，在那琼林之宴上扬名，进而响彻天下。贺知书眼前一亮，又是一首劝学诗。而且不输前者，这个李修牙果真有大才。
就算不能封侯拜相，就凭这两首诗做个地方题学，也是绰绰有余的。多谢李兄。众人虽是嫉妒贺知书对李修牙的偏爱，但李修牙如此大度，并且还写诗勉励自己，还是心存感激的，是以全都起身对李修牙行礼。这一礼倒是不轻，不过李修牙坦然受了，随后道：“诸位的礼，在下受了，也希望真如在下所期盼的那样。”李修牙回到位置上，马上就有不少人上前给李修牙敬酒。这一刻。李修牙是真的受到了诸多学子的尊重，贺知书朗声叫道：“李修牙的两首诗，诸位都听清楚了？”“清楚。”众人回答。贺知书点点头，说道：“你们都算是出自本官门下，你们若能登科，本官脸上也有光，也请诸位不要懈怠，这也是本官对诸位的期待。”李修牙此时也道：“既然如此，那在下再送给大家一副对联，用以自勉。”李兄请。李修牙此时也顾不得低调或是怎样了，毕竟气氛到了。而且这些人也并没有对李修牙有多少恶意，李修牙也不吝啬自己的善意。有志者是进城破釜沉舟，百二秦关中属楚，苦心人天不负，卧薪尝胆，三千雁骑可吞吴。秦楚之战，燕吴之争，李修牙稍加修饰，将《聊斋》先生的字勉连送给在场所有人。众人自是一阵惊喜，看向李修牙，更加觉得李修牙气定神闲，深不可测。好诗，好联，此今日之鹿鸣宴最大的收获。贺知书哈哈笑了起来。至于借元梦星元，却不知被遗忘到了哪个角落，暗自神伤去了。李修牙俨然成为了宴会的焦点。众学子不仅敬佩李修牙的才华，更加觉得李修牙的心性高洁，值得结交。李修牙也是来者不拒，不过也只是浅尝辄止。众人也表示理解。一场宴会，无人不尽兴。哦，也不是没人，至少梦星元其实是不怎么开心的。这借元，好生无趣。不过鹿鸣宴后。姑苏才子就要添上一个人的名字，此人是荆轲乡试莫席，李修牙。吴州虽以吴州城为首，但吴州城是军镇，所以类似乡试等省级大事都是在姑苏城举行的。一场鹿鸣宴，李修牙名动姑苏，两首劝学诗与一对自勉联，更是响彻整个大燕。燕斗朝会，大燕皇帝李选高坐帝位，左右四皇子、五皇子，然后便是文武两班大臣，文首中书内阁，首辅张维，五首枢密院指挥使聂寒山。李选脸色有些苍白。但是精神头还是不错的。君臣行礼之后，聂寒山出班道：“启奏陛下，昨日姑苏提学贺知书，呈上一副对联与两首劝学诗给臣欣赏，臣以为极好，也想与将之献给陛下。”李选笑道：“聂青都以为极好，那朕倒要听听。”聂寒山微笑着将李修牙的对联念了出来：“有志者是进城破釜沉舟，百二秦关中属楚，苦心人天不负，卧薪尝胆，三千燕骑可吞吴。”众臣微惊。李选听完，更是红光满面，连声叫道：“好，好个苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千雁骑可吞吴。”这一连，李修牙也不是乱出的。在聂寒山的藏书中，李修牙了解到，大燕与吴几乎是同时建国的，燕吴之争相持近百年，而东北方向的秦楚之战也是愈演愈烈。当时整个东原群雄并立，相互征伐，最后燕王李贺被吴王张旭打败俘虏，燕国成为吴国附庸，而李贺也如同越王勾践一般，卧薪尝胆。终于在五十多岁的时候找到机会，一举吞并吴国，建立如今的大燕。而秦楚之争更是热血，两国征战不休，早已经结下百年仇恨。楚国一直处于弱势，淮水一战，楚将向起破釜沉舟，以攻代守，横渡淮水，一举大破秦军，为楚国扩土近百里，更是将淮水纳入国土范围，也从此开始了近三百年的秦楚之争。这两件事不仅是决定着四个国家的命运，在整个东原史上也占据着非常重要的地位，是十分浓墨重彩的一笔。当年太祖皇帝委身吴奴近十年，每日卧薪尝胆，不曾有一时懈怠，终于才有了如今我大燕盛世。这副对联写得好，非常好。聂青，这是谁写的？聂寒山答道：“乃是姑苏新科举人李修牙在鹿鸣宴上所作，用以勉励众多学子。”李修牙，站在五皇子身后的九皇子李贤微微挑了挑眉：“好，大燕精神尽在此联之中，朕很喜欢。既是举人，那来年会是当来燕都了，朕倒是期待的很。”聂寒山点头道：“臣也觉得此联非常。我大燕建国不易，如今虽有盛世之姿，当不能忘记先辈披荆斩棘、开疆扩土的辛苦。”聂青此言甚善。接下来，聂寒山又将两首劝学诗念给群臣听了，自然也是得到了满堂的称颂。只是聂寒山的这一举动，已经是他回来之后做的最大的一件事了，自然引起来了有些人的注意。看起来聂大人很欣赏这位李修牙呀。礼部尚书谢志才笑着问道：“聂寒山笑道。”既是我大燕的才子，本官自然都欣赏。不仅是李修牙，还有借元孟星元，本官也很喜欢。
。谢志才笑了笑，回到队伍，只是眼底闪过一丝说不清道不明的心思。下朝之后，李选让聂寒山御书房觐见。刚刚在朝会之上，聂青极尽眼色，可是有什么要单独禀告的？李选半躺在椅子上，看着聂寒山问道。聂寒山从怀中取出一卷纸，呈给李选。臣想让陛下看看这个。哦，李选打开一看，是一篇策论《秦楚伐燕》，何为？这是策论的题目，李选微微一愣，随后脸色一沉。秦楚之祸已经不是一日两日了，随时都有起兵的那一天，这个题目出的也算是合理。题目是陈出的，聂寒山倒是很坦然的承认了。李选笑道：“怎么，这吏部尚书当的不趁手，连提学都要插手？陛下言重了，只是随手而为罢了。没想到倒是给了臣几分惊喜。这是臣抄录的其中一位学子的策论，请陛下详读。”李选见聂寒山如此郑重其事，也微微点头。那朕倒是也来了几分兴趣。只见开篇便是振聋发聩的八个大字：“远交近攻，驱虎吞狼。”远交者，南有天云，东有魏，西有天风，北有神武；近攻者，南有齐，东有陈，西有秦，北有楚。大燕之地，群雄环绕，四面皆敌，早晚独木难支。若能与天云等四国交好，严明厉害，以为掣肘，则秦等国不能轻举妄动，大燕方有喘息之机。然后则可遣使。离间、勾结等计，引动秦楚矛盾，使其相互征伐，燕即可取渔翁之利。李修崖的文笔算不得好，几乎白话洋洋洒洒写下这篇策论，将合纵连横之论详细的记录下来。李选看得很快，脸上也露出震惊的神色。这篇文章还有几人看到过？李选脸色一肃，问道：“姑苏学正杨敬之、提学贺之书以及府台萧鼎，再来就是陈与陛下了。”李选叹道：“此谋国之论啊，大燕如今的处境。”聂青以为以此计可行，聂寒山郑重道：“臣以为此计短时间内肯定看不出来，但若是能等上三年五年，必有成效。”李选点点头，他也是这么认为的。不过治国方略并不是这么简单，其中盘根错节的关系，想要实施也需要时间。朕记得相识之后，贺知书会回燕都述职吧？是，那就让他进吏部吧，反正也是选贤举能，不如也评评官员的优劣，就让他负责官员的政绩考核吧。杨敬之做他的副手。聂寒山躬身道：“臣遵旨。”对了，这是谁写的？李选差点忘了。既是乡试题目，此人应该是荆轲举人了吧？是，他就是今日呈献给陛下的对联之人——李修崖。李修崖，李选默默地念着李修崖的名字，笑道：“朕记住了，来年的会试就由聂青亲自负责吧。”臣遵旨。另一边，九皇子下了朝会，回到府中，马上吩咐左右上前，派人去姑苏。将举人李修崖的考试文章送来与我看看。是，左右领命而去。九皇子喃喃道：“让我看看，你到底有几分真才实学。”而九皇子注定要失望了。聂寒山在看到贺知书送来的手抄本之后，便传信萧鼎将原文送给他。结果萧鼎先一步将李修崖的原文送到了聂寒山的手中。所以说，李修崖的策论如今见过的也就几人而已。聂寒山也提醒过贺知书，不过却是在鹿鸣宴之后的事了。而吏部尚书谢志才下朝之后，也径直回了家里。派人去姑苏一趟，查查新科举子李修崖。谢依人在朝会时就觉得觉得李修崖这个名字很熟悉，回到家中便立马想起来。聂寒山将谢依人拒之门外，然后就是送给了李修崖。谢志才是听过这个名字的，不过谢依人的死活，谢志才并不想过多关心，也就没有理会。不过现在情况变了呀。是，谢志才独自坐在书房里，心中却在思考。看聂寒山的意思，他是要让李修崖入室啊。如今陛下都知道了李修崖的名字。那这个李修崖迟早会在聂寒山的麾下，但如果伊人这个李修崖是否能为我所用呢？谢志才陷入了沉思。本来他是不想再管谢伊人的，但是如今李修崖的身份变了，那情况也就变了，谢伊人又可以作为筹码了。高中举人之后，李修崖的家里彻底热闹了起来，每日前来拜访的人络绎不绝。不仅有附近村子的村民想要投效到李修崖的门下，还有诸多乡绅带着礼物前来拜见，更多的还是学子们邀请李修崖赴宴的请柬。连远在凤城的张涵都派人送来了贺礼。村民的想法，李修崖知道，将土地过到李修崖名下，李修崖有了举人功名，自然是不用收税的。对此，李修崖非常乐意帮人一把。这一下，李修崖不仅有才名，在姑苏本地还有了些许的贤名。不过，除了这个，其他的李修崖是真的懒得理会，但是每日还是会有人不厌其烦地敲响李修崖家中的门。早知道考上举人会这么麻烦，我就不去考了。李修崖将脑袋枕在谢依人的大腿上，享受着谢依人的体香与轻轻的按摩，低声说道：“这几人两人的感情倒是发展的挺快的，不过最后一步却仍然没有踏出。”
，别人考上举人都是普天同庆，光宗耀祖的大喜事，怎么到了相公这里反而成了麻烦事？云烟在一旁也笑道：“公子在鹿鸣宴上一举扬名，如今正是天下学子的楷模，虽是最后一名，却也绝非一般举人所能比的。应酬多谢，倒也正常。”这几日，云烟几乎都在李修崖这里住下了，谢依人对云烟的态度也好了不少。李修崖自然是默默欢喜，倒也不是李修崖见一个爱一个。但这样的角色没人倾心，李修崖这样的俗人是没可能抵挡得住的。李修崖瞬间觉得自己好渣，不过发乎情止乎里，李修崖时刻记着自己是谢依人的相公，他不答应，李修崖绝口不提此事。李修崖闻言苦笑道：“那也太烦了呀，要不我们找个地方去避一避谢依人笑道？相公忘了中秋诗会了，贺大人可是点名让你去的，你也答应了？是啊，明天就是八月十五了，姑苏城楼官名同乐举办诗会，提学贺知书督办。”点名让李修崖一定参加。李修崖丧气道：“明来历往，俗人可见，我李修崖也有今天啊。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这里的姑苏城外也有寺庙，不过却不叫寒山寺，而是一座名为承恩寺的古庙。相传前吴王曾在此祷告苍天，请求风调雨顺，随后亲笔写下‘敬天承恩寺’的大字。承恩寺也有敬天承恩两殿，至今也有四百多年了。直到大烟灭吴，这间寺庙却一直香火鼎盛。今日是中秋佳节。”晚上还有诗会，不过李修崖却被谢依人和云烟拖来了承恩寺，说是要还愿，也不知道什么时候许下的，从未见依人来过承恩寺祈福，这是来还什么愿？李修崖一脸无奈，这个时候还是在家里躺着最舒服。谢依人也很无奈，自家相公哪都好，就是懒得要命，能坐着不站着，能窝在家里就绝不出门。别人家的才子没事就出去游山玩水，自己家的举人相公没事就在院子躺尸，最多就是拉着自己下下棋，等自己把他杀的丢盔弃甲。又开始继续躺尸。相公相识之前，伊人诚信祷告。如今相公相识得重，伊人自然要来还愿的。那也不用今天来吧？谢伊人笑道。相公有所不知，今日是中秋节，承恩寺的普贤大师游历归来，会在此处为众生祈福奖金。中秋节奖金？李修崖吓了一跳。中秋节有这个活动吗？谢伊人拉着李修崖的胳膊道：“相公要陪我去听。”李修崖转头看着胡言，希望他能救自己一救，却见胡言视若不见。再看向云烟，则是捂嘴轻笑。好吧，好吧，反正诗会要晚上开始，待会我睡着了，你别拉我啊！谢依人娇嗔道：“佛门庄重之地，相公怎能亵渎？我就是睡个觉也不行啊！”四人穿过敬天殿，随后拜了拜。谢依人和云烟倒是一脸的虔诚，李修崖则是单纯的对宗教不是很感冒，只好跟婚胡言站在一边看着。聂大人派人传信，请公子好好准备来年的会事，他盼望公子一举登科。李修崖惊奇的看着胡言。连你也要来逼我是吧？信不信我自杀？胡言瞥了他一眼，转过头不再说话。拜完菩萨佛祖，便是承恩殿前普贤大师的讲经坛。此时下面已经坐了不少的信徒，四人找了个角落也坐下，静静的听着。讲经坛上，一慈眉高僧端坐中央，口中正在默默的诵念佛经。不是说讲经吗？怎么不讲啊？李修崖不了解讲经的步骤，有些奇怪的低声问道。云烟轻声道：“公子有所不知。”讲经之前是要诵读经书的，今日讲的是功德经，普贤大师正在诵读，稍待便会开始原来如此，倒也挺麻烦的。李修崖有些静不下心来，坐在蒲团上，像个多动症的小孩一样，就是坐不住，想要亲近谢依人，又被谢依人以佛门重地为由拒绝。李修崖觉得自己受了伤，只好靠着柱子开始假寐，香火缭绕，沐浴轻敲，李修崖有些犯困，本是假寐，最后竟然真的睡着了。李修崖是被谢依人摇醒的，相公，相公。谢依人羞红脸，低着头，不停地晃着李修崖的胳膊。李修崖迷迷糊糊的揉了揉眼角，怎么，奖金结束了？那我们回去吧。没呢，没结束叫我干嘛？让我多睡会。李修崖有些奇怪。公子，云烟也叫了李修崖一声。李修崖正疑惑时，这才发现众人都看着自己，面前正是普贤大师。哦，见过大师，在下失礼。李修崖也觉得自己睡觉有些不合适，连忙告罪。普贤笑眯眯的回了个礼，随后道：“贫僧并没有责怪施主的意思，不过施主睡觉就睡觉，偏偏影响了贫僧讲经，所以若是施主不介意，请提前退去吧。我睡觉怎么会影响李修崖？”惊了一下，低声对着谢依人问道：“我打鼾了。”谢依人的脸已经红透了，是被羞的。嗯，而且还很响。胡言适时补刀，也是四人在最角落，不想都不能有影响。卧槽啊！李修崖觉得自己不要见人了。大师得罪得罪，在下这就走，这就走。李修崖一脸抱歉，也不敢把头抬起来，因为除了普贤，其他信徒都是微微有些怒气的。
。普贤道也大度，虽然蒋经被打断，但也没有特意为难李修牙。见李修牙要离开，又转身回到台上。世间功德，无外乎结善缘，行善事，得善果。若是你诚心四人灰溜溜的离开承恩殿，出门却看见一众怒气冲冲的僧人，诸位大师有何见教？为何拦住我等去路？李修牙上前问道。一个中年僧人走出，双手合十道：“施主若是不信佛，便不要来此佛寺。”若是信佛，为何又要冲撞也佛祖？大师何出此言？自己的行为虽然不好，但也谈不上冲撞吧。中年僧人道：“普贤师傅游历多年，才回到承恩寺。施主为何要在讲经坛上睡觉？如此还不算亵渎，不算冲撞吗？原来是替普贤大师出气来的呀。不过这事本就是李修雅理亏，自然也是一阵道歉。在下自觉行为举止有所不适，所以向普贤大师告罪，准备回家重读礼法，修养自身呢。对于此事，在下真是万分抱歉。”李修牙低声告罪，中年僧人则是不依不饶。哼，施主如此莽撞，就算读上千百回礼法，也是个无礼之人。这话说的有些重了，至少现在李修牙就是一个正儿八经的举人老爷。李修牙还没说话，谢依人上前道：“相公，他冲撞了大师，本事不对，我们也道过歉了。普贤大师都没计较，为何大师你还要如此冷言相待？我家相公好歹也是新科的举人，大师不怕获罪吗？”举人老爷，众僧微惊。中年僧人脸上有些不自然，低声道：“举人又怎么样？就是皇帝陛下来了，也断然没人如此无礼的行为。”李修牙也有些生气，闻言笑道：“大师是觉得陛下比不过佛祖了。陛下虽为天子，却也是人间之王，而佛祖却是无所不能的神明。哟，神权大于王权了呀！这是传到皇帝耳中，你这承恩寺就算是完了呀。不过李修牙当不会如此小气，众人也还没意识到这个问题。”李修牙只是笑了笑。暗道了一声愚蠢，那请问大师，无所不能的佛祖能否造出一块他自己都举不起来的石头？中年僧人理所当然道：“既然佛祖无所不能，自然自然什么。”李修牙眯着眼睛微笑着，中年僧人语塞，支吾半天也说不出话来。佛祖无所不能，那就能创造出这样的石头；但是无所不能，为何佛祖会举不起这块石头？大师，今日的确是我等不对，但是佛门乃是清净之地，僧人也该讲究不嗔不怒，不悲不喜。比之在下。大师难道就不莽撞了吗？说得好。身后传来一声笑语，只见普贤大师缓缓走出。见过普贤师傅，见过大师，众人一齐见礼。施主说的不错，原会也冲撞了施主，贫僧替他道歉。李修牙见普贤行礼，连忙道：“大师言重了，您德高望重，在下可当不起大师的礼数。”普贤笑道：“佛祖虽是神明，但也是陛下这等人间帝王为其修塑的金身，但有所求，便是佛祖也该听命。”原来是这事，看看人家这话说的多漂亮。大师说的极是，在下很是认同。普贤笑了笑，看李修牙的模样，应该是不追究此事了。这事说大也大，说小也小。不过李修牙是举人，是有资格直达天听的。这种话传到别人耳朵里，那就不是一个承恩寺能承受的。说不定天下佛门都要受影响。施主言语机巧，贫僧佩服。李修牙也笑道：“大师心思机巧，在下也很佩服。”说完，两人都笑了。众人不解。只见两人笑了，便觉得这件事算是过去了。施主问了元慧一个问题，贫僧也答不出；不若贫僧也问施主一个问题，算是交流，不伤和气。老和尚还挺护犊子的，自己的事不在乎，反而要替下面人出头，那就请大师赐教。李修牙自然洞悉了普贤的心思。普贤笑着问道：“敢问施主，如何计算恒河沙数？数沙子，这算什么问题？”众人不解，沙粒无数，根本无从计算。李修牙微微一愣，心思转动。老和尚这是在跟自己打讥讽呢？当然不是，简单的问李修牙沙子的数量。李修牙低着头做沉思状。相公不必想了，咱们也不知道，走吧。谢依人在李修牙耳边轻声说道。李修牙对他笑了笑，反而觉得老和尚这是有些过分了。我出题是为了解围，你这是单纯的为难我啊！如今慈眉善目的老和尚，在李修牙眼中也变得面目可憎起来。都说人老成妖，这糟老和尚坏得很啊！大师且听，在下的回答只有一个字：哦，何字？李修牙施施然道：“结，如何计算恒河沙数？”答曰：“结。”哦，请施主为贫僧解惑。李修牙笑道：“世人皆苦，皆在尘世历劫。人世间有多少劫，那恒河便有多少沙。世间劫难不知凡几，恒河沙数也不计其数。”这个回答不仅高深莫测，深谙佛迹，而且也取了巧。老和尚普贤听了。微微皱眉，心里却是震撼无比。这个问题他自己也思考了多年，却一直没有得到答案。
如今这区区的一个举人略微思索之后，便答了出来，而且言之有物。老和尚瞬间觉得自己通透了许多，恭敬的给李修牙作揖。老和尚的姿态倒是摆得挺低的，这一揖可是把众人都吓了一跳。老和尚德高望重，李修牙凭什么？施主这个回答道尽禅机，贫僧佩服。施主也解了贫僧多年之祸，不料想施主佛法高深，的确是不需要听贫僧讲经了。普贤师傅，袁慧震惊的看着普贤，普贤微微一笑。以施主的修为，听贫僧讲经的确会昏昏欲睡，还是贫僧修行不够，让施主见笑了？几个意思啊？这是说李修牙的佛法修为比普贤还高？普贤这是认输了呀？大师客气了，如此我们可以走了吗？李修牙现在只想离开，不想再跟几个和尚纠缠了。普贤连忙道：“施主留步，贫僧还有一事想要请教。”李修牙皱眉微怒道：“大师不要太过分。”普贤解释道：“施主误会了，贫僧是真心求教。”并不是有意为难。李修牙看老和尚一脸真诚，便道：“那就请大师问吧，先说好，我不一定能回答。”普贤轻施一礼道：“刚刚贫僧问如何计算恒河沙数，施主回答一个字，劫。”贫僧再问施主如何权衡生杀慈悲，还是一个字，戒。李修牙几乎不假思索，老和尚眼前一亮：“和解，戒杀，便是慈悲。”李修牙颇有不耐，不愿意给老和尚多解释什么。不过普贤也不是凡人，李修牙说的少，不代表普贤理解的少。戒，说的好，只要戒掉杀戮，那就是大功德、大慈悲。施主所言甚善，贫僧受益颇多。老和尚又是一礼。李修牙笑道：“大师佛法精深，说什么受益是夸张了。既然误会解除，那在下也要告辞了。”贫僧送施主，大师留步。普贤看着四人离开，叹道：“小小年纪就有如此精深的佛法，这是与佛有缘啊！可惜。”可惜啊！老和尚摇头叹气。袁慧问道：“普贤师傅，可惜什么？”普贤轻声道：“可惜他已有了如花美眷与举人功名，不然我非得将他引入佛门不可。”幸好李修牙走得早，要是让他听见这句话，估计这辈子都不敢靠近佛寺了。相公何时精通佛法了？李修牙得意笑道：“你相公会的东西多了，改日再给你们展示展示。”云烟道：“公子才高八斗，如此极致。”云烟佩服。哈哈，李修牙膨胀了一下，那是当然。天下才共一担，而我独占九斗，天下人共分一斗。哈哈，谢依人见李修牙无法无天的得意模样，轻声说了句不要脸，转而又痴迷的看着李修牙，心里却是很认同李修牙的话。他也觉得自己相公是有大才的。来到城门前，李修牙道：“胡言，你和伊人回去吧，我要参加诗会，便不陪你们了。”云烟也道：“妹妹放心，公子有云烟照顾，一切安好。就是有你照顾我才担心，好吗？”不过这种话谢依人也说不出口，而且。这些日子的陪伴，谢依人几乎是默认了云烟的存在。那相公就拜托云烟姐姐了。李修牙笑着挥了挥手，等相公回来，一起赏月吃月饼啊。临近黄昏，天色有些昏暗起来，但是中秋佳节的气氛浓烈，整个姑苏城此时张灯结彩，无数灯火已经提前亮了起来。大街上人潮涌动，一条红龙从街头蜿蜒游动，穿过一条条的街道，最后消失在李修牙的眼中。这古代的中秋节可比李修牙前世热闹太多了，而且气氛也更加好。可惜，伊人不喜欢人太多，不然李修牙倒是非常希望能与谢伊人携手同游，想必会非常浪漫。不过现在也不差，有云烟陪着李修牙，也是携美同游了。云烟心里更加欢喜，虽然只是去诗会的一段路，但却是两人真正意义上的独处。能走在李修牙的身侧，还能时不时被李修牙护在身后，防止人群冲撞。云烟真希望这段路能长一点，最好永远也走不完。两人没有说话，但云烟心中已是无比的满足。公子自去吧，云烟也要去准备了。到了诗会所在的阁楼下，云烟向李修牙告辞。今晚他是要献舞的。嗯，李修牙独自登楼，还没进门，便有三五学子注意到了李修牙，连忙上来招呼：“李兄到了，快进来。”“李兄好啊。”陆明宴后，李修牙名声响亮，姑苏一带就没有人没听过李修牙的名字的。对于众人的问好，李修牙自然一一回应。不过是上个二楼，便已经有十多人上前跟李修牙攀谈了。“修牙兄，这里。”文先成与程鹏先李修牙一步来了。按道理来说，这两人是没资格上二楼的。不过，谁让文先成有个姑苏首富的爹呢？这倒是李修牙没想到的。文先成居然是个超级富二代。这么说起来，他的秀才功名不会也是？很有可能啊。李修牙闻言，向身前学子告了个罪，然后上二楼与两人会合。两位，别来无恙啊！文先成笑道：“总是不及修牙兄风光啊。”李修牙的这个名字，如今已是一块金字招牌，走到哪里都受学子们的敬重。李修牙笑道。又取笑我，哎，这可不是取笑啊！我跟我爹说，我认识你
，我爹高兴的又娶了一房一台。啊，这你确定是因为你认识我而高兴呢？三人关系自然不必多说，两人也并没有因为李修牙如今的名声就有所疏远。这应该就是原主真正的好朋友啊，挺好的。李修牙并不介意将这份友情持续下去。三人在二楼喝了一会酒，有一个小厮来到三人身边，请李修牙上三楼去。那两位兄台，我就先告辞了。两人自然表示理解。至于上三楼，两人是真的没资格。首富的爹也不行，修牙兄加油，风光起来，让我们也沾沾你的财气。李修牙笑了笑，转身上楼。三楼不仅集结了贺知书等地方替学官员，也有荆轲与往年诸多举人进士在此。程鹏二人不过是个秀才，又没有才名，自然也没什么资格上来。李修牙一上楼，自然引得不少人侧目。这就是湘军李修牙，写劝学的，破釜沉舟，卧薪尝胆，好词句。除了应届的举人，其他人虽然听过李修牙的名字。却没见过李修牙的样子，但李修牙上楼时，许多与李修牙相识的学子便一脸笑容的迎了上来，众人自然也就知道，这就是近日颇为风光的乡试莫西李修牙了。贺知书在守卫，见李修牙来，问道：“怎么来的如此之迟？若不是老夫派人去找你，你是否就不来了？”李修牙躬身致歉道：“学生失礼，非是学生故意来迟，而是在楼下遇到两位至交好友，多聊了两句，有些耽搁了，学生赔罪。即使如此，且坐下吧。”李修牙落座，巧的是对面又是孟星元。李修牙对着孟星元微微一笑，孟星元像是没看见一样，低头喝了一杯酒。诸位，值此中秋佳节，我姑苏才子汇聚一堂，此乃盛世。今日当尽兴而归贺之书，作为在场声望最高的人，自然要先讲几句。往年中秋诗会，诸多才子留下不少好好诗好词，老夫希望今日诸位也能一展才华，留下千古诗篇。是，中秋诗会比云州诗会可高级多了。不过没有什么评比与彩头，形式上也没有什么固定的流程，主要还是参加的人身份不一样，就是三五成群的几人围在一起，写下自己的诗词鉴赏罢了。随着贺知书的话音落下，众人便与相熟识的人围坐在一起，饮酒赏月，时而诗兴大发，便吟上一两句，好不热闹。李修牙挺喜欢这样的，无拘无束，众人可畅所欲言，时而有感发，写下一首绝妙的诗词，这才是诗会应该有的样子。众人相互切磋，相互学习，相互研究。相比之下，云州诗会怎么就那么低端呢？李修牙看向人群中的孟星元，脸上的笑容更甚了。不去试试身手？贺知书见李修牙坐在位子上，也不与其他才子走动，不由出声问道：“聂寒山跟贺知书通过气了，他马上就要着声去燕都了。虽然品级没有升，但是权力更大了，这也算是沾了李修牙的光了。所以贺知书对李修牙更加友善了许多。在场如此多的才子，学生还未听够呢。”李修牙坐在这里。也听了不少人的诗作，确实很好。这些都是有真才实学的人，想必之下，李修牙才是最没底气的一个。你也不必自谦，今日是中秋诗会，你不写下一两首诗词，怕也是说不过去的。学生知道，既然是诗会，李修牙来了，自然是要作诗的。不过李修牙现在还没有想好作抄哪一首罢了。李修牙正在犹豫思忖之时，好几位年轻公子围坐上来，见过诸位大人。贺知书笑道：“今日不论官职，不必见礼了。”年轻公子拱手道：“就算不是大人，那也是前辈长者，是该行礼的。”贺知书几人微微点头，这话说的倒也漂亮。在下是临川举人萧旧，昨日方至姑苏，趁着中秋诗会，特地前来拜见李修牙、李公子的，还请问大人，在场李公子可在？贺知书看向李修牙，李修牙也是微微讶异，倒是没想到是来找自己的。在下就是李修牙，请问萧兄找在下有何见教？既然是找自己的，李修牙近在眼前，也不能装不见。萧旧连忙道：“不敢不敢，这几位与萧某都是临川的新科举人。李兄在鹿鸣宴上的两首劝学诗，早已经响彻临川。我等特意赶来，就是为了见上李兄一面。今日得见，果然神采非凡。”对于萧旧的恭维，李修牙自然是笑着收下了。萧兄客气了，在下才疏学浅，仅是相识莫习，不过是福至心灵，写了两首还看得过去的诗罢了，当不得萧兄的夸赞。萧旧身边一人道。如果劝学师是福至心灵，那香神父也是能流传千古的名篇啊！香水就在我临川，李兄此父已让我整个临川学子爱不释手了。这倒是李修牙没想到的。题目是谁云香水，李修牙可不知道这里的香水在哪。李修牙道：“诸位兄台特地前来，也不该只是看看在下吧？”萧九闻言笑道：“就是来一睹李兄风采的。若是李兄愿意一展才华，我等自然喜不自胜。”李修牙微微挑眉，萧九等人话说的好听，脸上笑容也很深。但就是让李修牙微微有些不舒服。萧旧见李修牙不说话，又道：“入明宴后不过三五日，李兄的诗已是名动一时。我等作诗曾言
。李兄凭着两首诗可成为天下年轻学子的榜样，何况还有一篇绝美佳赋。而且燕都也传来了聂大人当朝送念李兄的失联之事，就连当今陛下也对李兄大加赞赏。言来年会是期待李兄高中啊！李兄既受此殷殷期盼，我自然等心向往之。今日除了瞻仰李兄的风采，更重要的是要见识一下李兄的高才。李修雅恍然大悟，绕了一大圈，吹捧了半天，这是不服气啊！上赶着来找茬来了，当然了，文化人的事怎么能伤了和气呢？这话说漂亮了，李修牙就算心里不喜，也没办法怪罪，毕竟这算是自己的粉丝呢。贺知书也微微皱眉，临川学子赶来梧州，就是为了看一眼李修牙，还是说要与李修牙比试比试，要取这才子的名头？李修牙刚要说话，楼下突然热闹起来，一顶华丽明亮的圆形大木台被十数人围着，从街头抬了过来，木台上一道亮丽身影。正在轻轻舞动，李修牙远远的就认出了，那正是云烟。云烟一身红衣，脸上挂着薄薄的面纱，额头用朱砂点上印记。虽然离得远看不清面容，但李修牙觉得他的眼睛在看着自己。长袖舞动，云烟勾起一阵绚丽的花火，随后便是满城的烟花。人群围着舞台慢慢的前行着，慢慢的走到了阁楼下。众人靠近窗边观看，云烟就在阁楼前的街道中间起舞，那曼妙的舞姿看得人心神摇曳，众人也不知道。是沉醉在这漫天的烟火景色中，还是迷失在云烟翩翩的舞姿中？不愧是云烟姑娘，一舞惊动整个姑苏。贺知书也很满意，今日请了云烟来助兴，果然是正确的。萧舅等人不识云烟，自然看得更加痴迷。听了贺知书的话，问道：“大人说这位姑娘名叫云烟，嗯，如意楼的舞姬头牌。”萧舅将手中折扇收起，眼神中透出喜色，竟是云烟曼妙的身姿。云烟一舞结束，贺知书便将云烟请上楼来。云烟见过诸位大人，诸位公子。云烟来到，众人为他让开一条路，来到贺知书面前，做了个福利。贺知书笑着说道：“云烟姑娘客气了，今日姑娘肯赏光，老夫也觉得老脸上有光。”大人说笑了，这是云烟的福分才是。说着，云烟抬头看见李修牙，正一脸微笑的看着他。云烟姑娘好，在下萧舅，临川举子。云烟转头看了萧舅一眼，微微点头：“萧公子好。”贺知书道。云烟姑娘出身非凡，才学也非常人可比。今日已有不少才子做出了诗作，云烟姑娘若是有喜欢的，老夫亲自为姑娘抄录一份，算是老夫对姑娘赏光的谢礼。云烟连忙谢道：“贺大人的墨宝，云烟早就想要了，可惜云烟身份低微，不敢相求。今日大人若是有此恩赐，云烟不甚欢喜。”姑娘客气了，请姑娘后座静听。若是喜欢在场学子的诗作，告诉老夫便可。是，多谢大人。云烟走到李修牙身后坐下，两人擦肩而过的时候。还轻轻拉了拉李修牙的手，可惜云烟的袖摆宽大，众人都没有发现。萧九听了贺知书的话，双眼瞬间就明亮起来。萧某不才，也想讨云烟姑娘的欢心，请云烟姑娘出一题。萧某是作诗词，请云烟姑娘评鉴。这话就有点露骨了。萧九眼中的炽热也是藏不住的。李修牙暗自皱眉，微微不喜，这萧九也太明目张胆了。云烟倒是没什么特别的表情，仍是面带笑容，或者这样的情况，他见得多了。萧九毫不掩饰的喜爱，在众人看来也并没有什么不妥之处。毕竟贺知书说了，云烟是如意楼的舞姬，这样的姿色娶回去做个妾室正好。云烟不知道萧九心中的想法，只是轻声答道：“今日有贺大人在，云烟岂敢？”贺知书笑道：“无妨，云烟姑娘出题刚刚好。”既如此，那云烟就却之不恭了。云烟起身施礼，随后道：“今日是中秋，自然当以此为题。”萧九看向李修牙道。李兄当不会介意一展诗才吧？李修牙本就不太喜欢萧舅的眼神，如今还为了博得云烟欢心的同时踩自己一脚吗？那李修牙也不能忍了。既然萧兄盛情，那在下若是在推辞，反而有损我姑苏学子的名声。萧舅惊喜道：“李兄肯赐教，萧某不甚感激。那你就好好感激吧。”李修牙笑道：“萧兄远来是客，不如就由在下先，也请萧兄辅正。”李兄说笑了，请。萧舅自然还是谦虚求教的模样。李修牙微微一笑，既然如此，可就别怪我不客气了。中秋诗词是吧？看老夫不杀的你哑口无言。中秋诗李修牙并不怎么了解，但东坡先生的中秋词可是千古留名的。一首《水调歌头》，称之为千古第一中秋词也不为过。刚好这首李修牙熟，众人目光都在李修牙身上。只见他微微起身，拿着酒杯望向天边明月，轻声念道：“明月几时有？把酒问青天。”杯中酒被李修牙一饮而尽。随后，云烟起身为李修牙添满，转身面对众人，灿烂的银色月光映得李修牙宛如神仙。不知天上宫阙，今夕是何年？这是一首词，众人在心里想到，更是惊叹李修牙的才华
，开篇咏叹，已有惊艳之感。李秀牙放醉狂歌道：“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。高处不胜寒。”李秀牙的眼神突然变得锐利轻蔑，萧就没有来的心里一惊。萧就只觉得李秀牙的眼睛似乎在告诉他，他不配。我在高处已觉得不胜寂寞，而你萧就想与我并肩，配吗？一句“高处不胜寒”，引得众人激动惊讶。李秀雅果真如此自负吗？起舞弄清影，何似在人间？话锋一转，李秀雅转身微笑着看着云烟，轻轻的拉起他的手。这样的舞姿，人间不易，只能在天上才能看见。云烟羞不自胜，只当是李秀雅夸她是天上的仙女呢。好，上阙做完，众人齐声叫好，就连贺知书也脸色潮红，激动不已。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？景色一览。李修牙直抒胸臆，下阙开篇便有一股悲哀的感觉。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。说不完，道不尽的遗憾近在眼前，众人尽皆沉默。人这一生，难全之事如同月亮一般，长缺难圆。下阙至此，已是悲哀遗憾情绪的顶峰了。众人都在等候李修牙如何点睛，却见李修牙对着云烟微微一笑，随后转身看向萧旧。但愿人长久，千里共婵娟。峰回路转，情绪再度转折。人生的遗憾再多，那天边的明月不会变。在乎的人同在一片月色之下，就算相聚在遥远的距离，彼此的心也是连在一起的。好词，好句，好个千里共婵娟，李兄高才。李修牙词念完，场面微微沉默之后，便爆发出热烈的叫吼声。写得好，不愧是李兄。贺知书更是激动的起身道：“只此一首，千古无二。”李修牙却是没什么感觉，只是看着脸色黑沉锅底的萧旧，微微笑着说道：“在下做完了。”请萧兄辅正一二，在下感激不尽。辅正？怎么辅正？拿什么辅正？萧就坐辣当场。说起来，萧就等人从来没有怀疑过李修牙的才华，只是这几日李修牙的名头太盛，被吹捧的太过厉害了。萧就等人的确是起了不服气的心思，但是没想到的是，李修牙的诗才已到了如此的地步。李修牙目光灼灼，萧就脸色由黑转红，涨成猪肝色。在下萧某，萧就拱了拱手，李兄的词写的极好。在下觉得没有需要改的地方，哼！李修牙轻笑，那就好，也请萧兄一展才华吧。在下与在场诸位静听。李修牙坐下，云烟上前侍候，众人没觉得有什么不对。云烟就算是客人，但李修牙这首词摆明了是送给他的，他不侍候左右也说不过去。东坡先生的水调歌头在前，你萧就能写出什么样的诗词来？萧就纵然再自负，也不敢说能写出一首与之媲美的诗词。何况是超越在这首词面前，在场无人不显得黯淡无光。何况他萧旧，临川人杰地灵，萧公子才高八斗，萧兄远道而来赐教，在下实在欢喜。在下的词诸位已经听了，萧兄为何还不开始作诗？还是说临川举子徒有虚名？李修牙的话引起众人的不适，刚觉得李修牙有些过分，转而又想到这萧就是临川过来找茬的，又觉得李修牙给姑苏才子大大的长了脸。萧就此时有些骑虎难下，脑袋里一片空白。往日学的诗词歌赋，今时子集更是一个字都想不起来。李兄这话是不是太过分了？李修牙还未说话，贺知书笑道：“年轻人意气之争都是玩笑话，诸位临川才子不必介怀。”贺知书笑着对李修牙说道：“修牙，还不给萧公子道歉？”李修牙微微躬身：“在下鲁莽了，请萧公子见谅。”萧就身后有人拉了拉他，萧就自然明白他的意思，长舒了一口气。萧就对着李修牙拱手说道。在下做不出诗来，今日是李兄技高一筹，在下服了。能屈能伸能低头，这萧就倒是个人才。上赶着来姑苏丢脸，回去临川估计也得不到什么好脸色。不过既然萧就低头了，李修牙也不能上赶着再刺激他。毕竟也说了，萧就的话说得挺漂亮的。真正激怒李修牙的，或许是他对云烟毫不掩饰的贪婪吧。萧兄客气了，萧就等人也不好在这里多待，匆匆告辞而去，引得众人哈哈大笑。这里是姑苏的主场。一个临川人没资格耀武扬威。贺知书见萧就离开，便对云烟道：“云烟姑娘，老夫看也不需要等其他人的诗词了。修牙的这首词，别说今晚，就是放在整个东园，都是一等一的。老夫就为姑娘抄录这首，如何？”云烟轻施一礼：“劳烦大人了。”贺知书起身对左右道：“笔墨伺候。”一张白纸铺开，贺知书微微屏息凝神，轻声问道：“这首词应该叫什么名字？”李修牙笑道：“词牌水调歌头。”叫中秋即可，水调歌头。中秋，贺知书的字写的极为漂亮，笔下有囚笼之力，大气磅礴，时而轻挽一钩作为点缀。李修牙不懂书法，但也觉得极为耐看。
，怪不得贺知书对李修牙的字深恶痛绝。看到李修牙试卷的时候，连内容也不想看，就直接丢了。原来他本就是一个书法大家。待贺知书书写完毕，李修牙突然也觉得没了意思，便告辞道：“学生有些困乏，请先退场了。”贺知书见李修牙眉宇之间确实有些疲累，想必是作诗耗费了不少心神，便道：“也罢，今日诗会也到了尾声，整理一下诗作也该结束了。你且先去吧，多谢。”学生告辞。云烟捧着水调歌头，也跟着李修牙离开。众人见李修牙离开，都为其让开道路，用尊敬的目光送他离开。走到二楼的时候，看见了已经醉倒的程鹏与文仙城。李修牙笑了笑，没有理会。这里有人会照顾，中秋节是不会宵禁的。李修牙与云烟很轻松的出了城。今日之后，公子的才学又将响彻姑苏了。云烟有些兴奋，捧着墨迹未干的纸张，心满意足。李修牙轻笑道：“出名不是我的本意，怪就怪那个萧舅。公子是为了云烟吗？”李修牙没有回答，因为两人已经到了。谢依人自然还没有睡下，他相信李修牙会回来的。清冷的小院里，谢依人独自坐在月色之下，胡言隐身阴影处，只露出一个轮廓。嘎吱，院门打开，谢依人微微惊喜，只见李修牙含笑看着自己：“依人，我回来了。”谢依人上前，李修牙张开双臂，将谢依人拥入怀中，笑道：“是在等我吗？”谢依人在李修牙怀中拱了拱：“嗯，今日诗会的确有些推脱不开。”让伊人受委屈了，没有。谢伊人摇头，从李修牙的怀中抬起脑袋。伊人只是想象功了。哼，谢伊人这时才发现李修牙身后云烟也在。云烟姐姐也来了，快进来吧。云烟轻声笑了笑，三人进入院中。今日公子一首水调歌头，寂静四座。想必明日这首词就会传开，就连贺大人也夸赞这首词千古无二。妹妹快来欣赏。云烟铺开手中贺知书写下的词句，给谢伊人欣赏。皎洁明亮的月色下。谢依人双眼微微一亮，这首词的确是极美极好的。李修牙微微一笑，拉着谢依人的手，将自己的头枕在他的腿上，轻声道：“这样的诗词，我要多少有多少。依人若是喜欢，改日我再写。”谢依人见李修牙也喝了不少，有些许醉态，心疼的给李修牙按摩起来。是是是，依人知道相公独占天下九斗云烟见状，突然没了炫耀的心思，心情竟然有些低落下来。院子里微微安静了下来，暗处的阴影也不知何时消失不见了。鼓起勇气，云烟咬了咬嘴唇，将李修牙的腿抬起，也放在自己的腿上。公子今日是帮了云烟，云烟该谢谢公子。谢依人见状，微微一滞，低头看向李修牙时，他已经睡着了。相公他睡了。云烟有些失落的低下头来，让妹妹见笑了。云烟双眼微红，云烟姐姐在说什么？谢依人微微诧异，云烟苦笑道：“云烟自倾慕公子的才华，一颗心儿就悬在公子身上。”一开始，公子甚至对云烟恶语相向，但云烟从未生气过。渐渐的，公子也不再排斥云烟，但对云烟的态度从来也是只乎情理，未曾有半点表露。云烟知道，公子不是对云烟没有任何欲念，但云烟要的不是欲念。云烟不是想凭自身皮囊来迷惑公子，只想要公子对妹妹万分之一的好，云烟便心满意足了。妹妹不好抛头露面，云烟虽能侍候公子左右，但公子的心中却只有妹妹。当日相识放榜，公子烂醉也要回来，今日亦然。想必是妹妹在公子心中极为重要，公子不忍放妹妹独自一人在家。说到最后，云烟竟是嘤嘤啜泣起来。谢依人沉默了良久，他倒是没想到云烟对李修牙情深至此。伊人与相公未有夫妻之时，谢依人语出惊人。云烟惊讶的合不上嘴，怎么可能？谢依人笑道：“姐姐也觉得不可能，对吧？相公常说自己是个俗人，爱的是伊人的姿色，但是伊人一旦稍有抗拒，相公便停下轻声给伊人道歉。”相公与其他男子不同，他爱我们的美丽的皮囊，但也更尊重我们。不怕姐姐笑话，伊人开始也并未对相公起过半点爱意。不过越是接触，越是觉得相公是天下一等一的男子。就算没有这些金石之才，伊人也是愿意更相公厮守终生的。云烟羡慕道：“妹妹好福气。”相公也不是不喜欢姐姐，他是怕伊人生气罢了。相公是喜欢伊人的，更加尊重认同伊人。虽然举人的身份让相公可有随意纳妾，但是相公仍是想要得到伊人的同意。否则他是不会接纳姐姐的。云烟闻言黯然神伤，若是换位，他也不愿意将李修雅与他人分享。谢依人见云烟模样，笑道：“伊人并不讨厌姐姐，伊人也并不愿意跟姐姐分享相公。”妹妹说的是。云烟表示理解，看向李修雅，云烟也觉得舒服很多了。原来他不是不喜欢自己，他只是更喜欢谢依人而已。姐姐误会了，伊人不是这个意思。谢依人也下了某种决定。相公尊重伊人，伊人也不能太自私。相公喜欢姐姐。伊人也不愿让相公失望。择日，伊人亲自跟相公说：“出钱将姐姐从如意楼赎出来吧。”云烟惊喜道。
。妹妹说的可当真？自然当真。不过有一点，依然要先说清楚。此时云烟还管得了其他的，连忙道：“妹妹，请说。姐姐的身份并不好，相公是举人，来年是要当进士、当状元的，前程无量。姐姐进门，恐怕连妾室也不能当。”云烟松了一口气，笑道：“只要能留在公子身边，云烟什么都愿意。”谢依任见云烟心满意足的模样，又低头看了看李修牙，没有来一股浑浊之气堵在胸口，随后用力捏了捏李修牙腰上的肉。李修牙吃痛，眉头一皱就要翻身。谢依任一声惊呼，赶紧将李修牙的头抱在身前，悠悠道：“真是便宜你了。”李修牙还不知道自己已经享受起了奇人之福。第二日清晨，李修牙脑袋生疼，再次下决心戒酒，一双熟悉的葱白玉手按上了李修牙的太阳穴。李修牙不看就知道是谢依人。依人，早饭吃什么呀？我肚子饿了。李修牙双眼微闭，享受着谢依人的温柔。谢依人笑道：“相公起来吧，依人已经准备好了。”李修牙闻言起身，却看见云烟端着东西，正站在身边。公子醒了，快喝完醒酒汤吧。李修牙愣了，云烟姑娘也起这么早？按道理来说，云烟是客人，这种事不应该她做。依人怎么能让云烟姑娘端东西呢？李修牙连忙接过云烟手中的醒酒汤，一饮而尽。多谢云烟姑娘了。谢依人暗自翻了个白眼，拉着李修牙洗漱起来。云烟熟练的给李修牙拧好毛巾，递给李修牙。李修牙有些犹豫，看向谢依人，却见他面带微笑；看向云烟，则是一脸的娇羞期盼。今日有些不对劲啊！吃早饭的时候，胡言没出来，院子里只有李修牙三人。云烟与谢依人坐在李修牙两边，服侍着李修牙进食，搞得李修牙是个废人一样。停停停！今日是否是有事情要跟我说？这般殷勤。有何相求，尽管说来，我无不应允，行了吧？李修牙浑身的不自在，两人的表现也太反常了。云烟不敢说话，谢依人心道：这是还上赶着求你了，身在福中不知福。改日相公去一趟如意楼吧。李修牙问道：“去那干嘛？”谢依人笑道：“家中只有三人，平时的活都是相公亲自做的。相公现在好歹也是举人老爷，大小的也是个地主，这些杂事怎么能让相公在做呢？去如意楼寻几人伶俐的丫头，也好侍候相公。”就是伊人这般柔弱，也需要人侍候的。李修雅想了想，也是以自己现在的身份，不腐败一点也说不过去啊。要找丫鬟去找车马行就行了，去如意楼干嘛？你说干嘛？谢伊人是真的气。如意楼的丫头生得好看，做事仔细，又会伺候人，比车马行的好多了。李修雅点头，随后笑道：“这是伊人直接说就行了，不必如此的。”谢伊人接着道：“云烟姐姐就在如意楼，不如就让云烟姐姐帮忙挑选两人吧。”云烟点头道：“这事交给云烟吧，那就麻烦云烟姑娘了。”李修牙浑然未觉，两女打的什么心思？话说另一边，李修牙的水调歌头一出，文坛惊动。聂寒山在看了之后笑道：“今后的中秋诗词怕是不好写了。”愚者深以为然，这次闹出的动静可比劝学诗大多了。李修牙的名字算是在大燕文坛刻上了，不过李修牙还是恢复往日慵懒的模样，每日就泡在院子里，拉着谢依人陪他下棋。不过就是赢不了就是了，相公啊，已经让你驹马泡了，你还要一人让你什么？李修牙严肃道：“让我五个兵怎么样？那不如将老将也让给相公好不好啊？”李修牙惊喜道：“可以吗？那这棋还需要下吗？”李修牙讪讪一笑，是有点不合适啊，可就是下不赢啊，好难受。敲门声适时响起，这几日来往的人更加频繁了。胡言上前开门，将云烟与阿娇放了进来。公子，云烟来了。李修牙头也不回。又不是第一次来，还客气啥？云烟姑娘随便坐，大家都这么熟了，我也就不招呼你了。公子，云烟又叫了一声。李修牙愣了，回过头，却看见云烟与阿娇两人背着包袱。云烟姑娘这是要往那里去？李修牙还以为云烟要出门。云烟笑道：“就来这里。”李修牙道：“姑娘说笑了，姑娘来此做客，我当然欢迎。只是姑娘还带上包袱，怕是有些不合适吧？”怎么不合适了？今日起。云烟与阿娇就是公子的奴婢了，公子可是给过钱的。李修牙愣了，有这事吗？姑娘莫开玩笑，以姑娘的身份，我有何资格能请到姑娘为奴为婢？云烟笑道：“公子忘了吗？公子不是托云烟在如意楼寻觅几个伶俐的丫头赎身吗？”云烟觉得自己就很适合，可是姑娘是如意楼头牌舞姬，怎么容易就得托自由之身？云烟摇头，一汪清亮的眼睛直视李修牙。云烟可不是自由之身，云烟今后就是公子的人了。李修牙赶紧转头，想跟谢依人解释，这事他是真的不知道啊。谢依人见李修牙想要说什么，心里一暖，随后上前拉着云烟的手，有云烟姐姐照顾相公，依人放心。李修牙惊在原地，
，这算是怎么回事？云烟要离开如意楼，其实没有任何人敢阻拦，毕竟云烟的闺蜜是萧幼宁，而萧鼎也曾经放出话来，谁敢为难云烟，就是跟他作对。作为梧州一把手，萧鼎的分量没人敢轻视。云烟只是倔强，要自力更生才委身如意楼，如今他要走，又有谁敢说半个不字呢？所以云烟轻而易举的与如意楼解除了关系，还带走了与自己要好的丫鬟阿娇。李修牙见两女相谈甚欢的模样，哪里还不清楚事情的原委啊？只是看向阿娇时，突然有些心疼了。这丫头才是名副其实的丫鬟啊！今后这一大帮人，估计都得她一个人照顾了，真是挺可怜的。同时，李修牙心里也非常纠结。算了，走一步看一步吧。小院子没有这么多的房间，李修牙只好将书房收拾了一下，准备今晚住。这是聂寒山亡妻的宅子，李修牙更不能轻易改建，便只能如此了。失业，众人一起吃过晚饭，云烟倒是有奴婢的模样，和阿娇收拾碗筷下去了。伊人就不想跟相公说点什么吗？谢伊人轻声问道。相公想让伊人说什么？当然是云烟姑娘。谢伊人看着李修牙，柔柔道：“相公在乎伊人，伊人心里清楚。但是伊人不能太自私了。相公不是说喜欢伊人的皮囊吗？”云烟姐姐对相公情根深重，相公也喜欢云烟姐姐的皮囊，对吗？李修牙轻咳一声：“不一样的，我是伊人的相公，不管伊人是什么模样，我都会喜欢伊人的。那云烟姐姐呢？”云烟又倾城容貌，我说是不心动。伊人想必也是不信的，只是你将云烟买了做丫鬟，是否作贱于他了？公子，云烟不觉得这是作贱，云烟只觉得开心。门外，云烟双眼微红，看着李修牙。公子喜欢云烟，云烟真的很高兴，愿意常伴公子左右，侍奉公子。李修牙苦笑道：“云烟，你不用这样的。”谢伊人道：“相公何必得了便宜又卖乖？伊人已是最大的让步了，若是相公还不满意，伊人可要生气了。”李修牙看谢伊人的模样。也不扭捏，只是仍觉得委屈了云烟。伊人如此开明，相公我自然欢喜。只是云烟不能做丫鬟。云烟还待说什么？谢伊人道：“伊人不管，从今之后，相公才是一家之主。”谢伊人说完，独自回房去了，留下云烟和李修牙两人。公子，云烟真的好欢喜。云烟上前靠在李修牙的胸口，一脸的痴迷。李修牙虽觉得自己是个渣男，但也不能否认自己情感。男人都是见一个爱一个，李修牙从来都没有否认自己喜欢云烟。只是更多的在乎谢伊人罢了。伊人既然愿意让你进门，我又岂能再拒绝你？我对你当然是早就心动的。李修牙轻轻揽着云烟，两人享受着一刻的美好。谢伊人回了房间，将自己埋在被窝里，暗自神伤。虽是自己愿意的，但真正见李修牙与云烟一起，心里多少酸楚。嘎吱一声，房间的门开了。伊人，李修牙轻声叫了一声：“相公不去陪云烟姐姐，来伊人这里干嘛？”李修牙笑了笑，将谢伊人抱起。谢伊人双手环在李修牙的脖子上，面色羞红。谢谢你，伊人。相公说什么呢？相公不嫌弃伊人是个杜甫，伊人就心满意足了。李修牙哈哈一笑，伊人吃醋是因为伊人喜欢我，我很开心。李修牙坐在床上，将谢伊人的身子扳直，看着缭绕灯火下谢伊人的脸庞，李修牙轻轻的咽了咽口水。城头看山，城门看雪，月下看花，灯下看美人。伊人，你真美。谢伊人哪里还有说话的力气？整个人都快瘫软下来了，李修牙情不自禁将脸慢慢的靠了上去，双唇触碰的瞬间，两人的身子好似被闪电击中，一阵酥麻。红灯帐下，秋日一抹莫名春色，四周万籁皆不如轻声呢喃。云雨过后，谢伊人躺在李修牙胸口。伊人，嗯，我们成亲吧。李修牙说道。伊人就是相公的妻子啊。李修牙道，那不算，我要再给你一次婚礼，是我李修牙要娶你谢伊人。八抬大轿，三媒六聘。谢伊人心底一颤，将头埋得更深了。但是转念又是深深的忧虑，嗯。两人交心之后，相拥而眠。一夜缠绵，第二日，李修牙起了个大早。谢伊人醒来的时候，发现身边没人，正觉得失落时，却见李修牙端着水盆进门。伊人醒了，别动，让相公来。李修牙给谢伊人拧好毛巾，引得谢伊人羞不自胜。这些是不该相公来做的，应是伊人来伺候相公才是。李修牙笑道。你我一体，谁伺候谁都是一样的。谢伊人闻言，心里甜滋滋的。两人踏破最后一道阻碍，今后的日子都会连在一起了。至于云烟，李修牙还是坚持不让云烟做丫鬟的事。虽说两人的关系现在不清不楚的，但是李修牙仍然是更在乎谢伊人的感受。至于与云烟之间，还需要时间慢慢发酵。不过这几日也是让李修牙真正享受到了什么叫奇人之福。衣来伸手，饭来张口，李修牙的生活彻底腐败了起来。距离来年春闱会试还有好几个月的时间，就算要提前去往燕都，也不必这么着急。所以
。李秀雅准备这几个月的时间都窝在家里，随便谁来的拜帖都不接，也不想出去见人。就连程鹏和文先成好几次约李秀雅出来喝酒，都被李秀雅拒绝掉了。两人羡慕李秀雅的艳福，小小的院子里竟然有两位绝色美女相伴。若是换了他们，估计也不想出门。不过李秀雅可不是贪恋女色，而是真的懒，懒得跑。谢依人见李修牙这样也不是个事，所以经常拉着李修牙在姑苏周边走走看看。两女跟在李修牙左右，胡言抱着自己的刀与阿娇走在三人背后五六米远。不知不觉，五人又来到了承恩寺。说来也奇怪，承恩寺的香火向来不错，今日却是大门紧闭着。李修牙倒也没有进去的想法，五人只是路过罢了。走过承恩寺后，胡言上前在李修牙耳边说了几句。李修牙惊讶的看着他，问道：“你确定？”“当然。”我的感觉不会错，好几个高手，还有一股淡淡的血腥味。李修牙双眼微微一眯，奇怪了，承恩寺又不是少林寺，没听过有武僧存在啊。大门紧闭，寺中还有高手在，这算是怎么回事？江湖中有承恩寺的名头吗？胡言摇摇头，我自小与父亲跟在聂大人身边，江湖中的事了解不多，但据我所知，江湖中能叫出名字的佛寺，并没有承恩寺。那就奇怪了，如果你的感应不出错，那这承恩寺中聚集了好几个高手。寺院大门紧闭，难道出事了？莫不是什么山贼劫掠？承恩寺香火鼎盛，钱财也有不少的。这样，阿娇，你陪一人和云烟回去。胡言，我们俩去看看，万一是山贼劫掠寺庙，我们也好报官营救。普贤老和尚是个智者，李修雅也说不上讨厌。万一真是山贼什么的，李修雅也不能见死不救。谢一人担心道：“相公，跟我们一起回去吧。”胡言大哥武功高强，他一个人去就行了。云烟也附和道：“是啊，是啊。”李修牙摆摆手，笑道：“放心，相公又不傻，肯定是胡言去查看。我在外面接应他而已，你们不用担心，先回去，这样我们才没有后顾之忧。”见李修牙坚持，谢依人与云烟也只好无奈点头：“相公一切小心，没事，也许就是我多心了。”见三人相伴离开，李修牙对着胡言微微点头，两人原路返回。靠近承恩寺时，却见大门打开，两个小沙弥正在清扫台阶。李修牙眉头皱起。两人上前，小师傅好，在下是求见普贤大师，请问大师在吗？小沙弥答道：“普贤师傅正在承恩殿坐禅，吩咐我们不能打扰。”李修牙笑道：“烦请小师傅通报一声，就说恒河沙数如劫迹，杀戮慈悲界自身，想必普贤大师会见我的。”小沙弥合十一礼，随后便进去通报去了。片刻之后，小沙弥从里面出来，对着两人道：“普贤师傅，请两位进去，多谢小师傅了。”两人穿过敬天殿。直往承恩殿去，但奇怪的是，一路都没有看到任何的僧人。李修牙上次的来的时候，承恩寺可是有不少僧人的，要说全部都不在，应该没有这要巧吧？有什么发现？李修牙低声问胡言。胡言道：“应该是他们发现我了，所以马上做出了反应。”李修牙眉头一挑，看来其中还真有秘密，与李修牙想的山贼什么的完全不同。承恩殿内，普贤老和尚端在正中间，见李修牙进来，起身笑道。施主又来了，贫僧有失远迎，恕罪。大师客气了，今日也是正好路过，想见见大师。如有唐突的地方，也请大师原谅才是。施主客气了，请。李修牙拉过一个蒲团，盘坐在普贤的对面，胡言则是靠在李修牙背后的柱子上。说来也奇怪，今日怎么不见香客？李修牙问出心中疑惑。普贤道：“施主有所不知，今日乃是承恩寺众人斋目，除了贫僧云游回来，如今承恩寺就只有几个沙弥罢了。”斋戒李修牙听说过斋木是什么，原来如此。我说今日承恩寺怎么如此安静？不过也正好大师清修。普贤笑道：“施主说的是，不知施主前来又有何见教？”李修牙摆手道：“见教不敢。不过上次大师问在下两个问题，今日在下也想问大师一个问题。”哦，普贤浑浊的眼睛中闪过一丝讶异。施主也有问题，贫僧倒是有些兴趣，请施主发问吧。李修牙道。上次大师问在下如何计算恒河沙数，如何权衡生杀慈悲，在下回答解语戒二字。那在下也请问大师，如何计量生命之重量？如何计量生命之重？老和尚微微眯眼，做沉思状。胡言抱着刀，双眼却在整个殿内巡视。李修牙笑眯眯地看着老和尚，笑道：“大师可有答案？”普贤道：“万物有灵，生命之重量无与伦比。贫僧想不到用什么才能衡量生命的重量。”李修牙问道。车马牙行，百钱便可买下一个奴隶；青楼妓馆，数两银子就可换出一位女婢。大师以为用钱可能衡量。普贤摇头，佛曰众生平等，奴隶也好，婢女也罢，都是人。就算身处的境遇不同，生命的价值不同，
，但生命的质量却是一样的。生命的质量，老和尚竟说些高深的话。李修牙又道：“大师说的是，奴隶和婢女既然一样，那为何他们得不到与我们一样的尊重？”普贤道：“是农工商，众生各司其职，同样是生命，他们只是有不同的分工罢了。有道理啊，大师，是就可以高高在上，农就只能面朝黄土背朝天。”听大师的意思。好像对于阶级相当的认可呀、啊，自古以来便是如此，并无不妥。李修牙笑了，那就还是不同啊，都是生命，平和我是奴隶，你是士族，生命的质量不应是相同的。李修牙自己也不知道在跟老和尚扯些什么东西，但是吹牛嘛，谁还能不会了？两人聊了半天，有的没的。李修牙说的口干舌燥，有些坚持不住，看向胡言，只见他微微点头。李修牙心下了然，起身笑道：“大师说的非常在理，在下佩服。”今日所有叨扰就此告辞。普贤微微一愣，随后道：“那施主慢走。”大师留步，两人往外走去。在走到承恩殿门口的时候，李修牙突然转身对老和尚说道：“大师，生命之重量当然只能用生命来计量，在下仍送给大师一个字：舍。舍得放下，生命自然就有了重量。所谓放下屠刀立地成佛，大师，你觉得呢？”普贤来和尚愣在原地，随后深深一揖，贫僧受教了。待到两人离去，后殿走出几道人影。刚刚为何不动手？普贤道：“他的武功很高，贫僧没有把握，或者是加上你们也没有把握。我看出来了，那个小子起了疑心。没关系，他们不是一个人，还有几个女眷偷偷的跟上去。今晚动手，背上公母案件，他武功虽高，但只有一个人，身边人可没有这样的身手。”李修牙出了寺门，对胡言问道：“你发现了什么？”胡言道：“老和尚刚刚想杀你。”李修牙一惊，他会武功。胡言理所当然的点点头，上次我就发现了，不过行走江湖会点武功也很正常，所以我就没说。还有呢，胡言沉声道：“殿内还有其他人，但不是其他僧人，他们会武功就在佛像背后，而且血腥味很浓。看来真的是出问题了，老和尚绝对脱不了干系。如果你的感觉没错，我想其他僧人估计凶多吉少了，我们该怎么办？”李修牙思考了一下，说道：“你先回去，我去一趟姑苏衙门。”胡言道。你现在去衙门找人，他们肯定把一切都打扫干净了，没有证据的。李修牙摇头道：“不是，我总觉得事情没这么简单。老和尚没道理杀人，肯定还有其他目的。总之，我先去一趟。你先回去，家里只有一人三人，我不放心。那你小心。”两人在城门前分别，而在数十米之外，一双眼睛随着胡言的身影而去。李修牙来到府衙，知府陈敏大人好像对于李修牙的到来并不惊讶，热情接待了李修牙。听说你闭门谢客。本官送了好几次拜帖，都被你拒之门外了。今日怎么有空来本官这里啊？陈大人显得很高兴。李修牙没时间跟他寒暄，将自己发现的情况讲明，随后请求道：“承恩寺一定有问题，学生怀疑寺内僧人已经进被屠戮，杀人者还在寺内。”陈大人虽然有些惊讶，却没有马上答应下来。这只是你的推测，你不是也说看见了普贤大师了吗？照你的意思，普贤大师不就是杀人凶手了？李修牙点点头，正色道：“正是如此。”普贤身负武功，绝对有能力杀人。陈大人却笑了，指着李修牙道：“你怕是不了解，普贤大师在整个姑苏城都有莫高的声望，承恩寺也向来广结善缘。普贤大师虽然游历回来，但你要说他杀人，这叫本官如何相信？”李修牙微微皱眉，说的也是，这只是自己的一面之词。而普贤却在姑苏经营多年，自由名声在此。好了，定是你的护卫看错了。今日如果本官没记错，应该是承恩寺的斋暮之日，自然没有其他僧人在，也没有香客。我知你有拳拳之心，这话本官听也就罢了，叫旁人知道了，说不得要污你的名声。可是大人李修牙还是不愿意放弃。够了，本官一直对你礼遇有加，你何敢在本官面前胡言乱语？陈大人显然有些生气了。李修牙只好拱手道：“不敢，是学生胡思乱想了，开罪了普贤大师，待明日就上门赔罪去。”陈大人闻言转怒为喜，笑道：“这就对了。至于你说的，本官也会派人去查看，也为了以防万一。你觉得呢？”李修牙听陈大人这么说了，也只能作罢。如果陈大人查出来了，那自己所言非虚，事情自然明朗。如果没有发现任务异样，那或许是胡言真的多心了。不可能，李修牙是相信胡言的，他也没必要骗自己。但见陈大人脸上对着笑容，李修牙无奈，只好样样而去。天色已经有些晚了，黄昏将近。李修牙独自一人走在回家的路上。小院离姑苏不远，这条路李修牙不知道走了多少次，但是今日。李修牙心里不安，总觉得被人窥视着好几次，突然回头，却什么也没有发现。李修牙不由得加快脚步，走过一个小山坡。
姑苏城被挡在后面，前面就是李修牙家门口的小竹林，再有两步路也就到家了。但就在这时，杀机顿现，刺血里闪过一抹银色的亮光，李修牙大惊失色，虽然已经极力闪避，却还是被划伤了手臂，鲜血直流。你是谁？李修牙捂着手臂，却没时间感受疼痛。来人身穿麻衣，脸上戴着黑巾，只露出一双冰冷的眼睛，手上拿着短刀，一步步逼近李修牙。李修牙亡魂大冒，额头上冷汗直流，心里不断的盘算着脱身之计。自己肯定不是他的对手，唯一的办法就是往家里跑。有胡言在，肯定能保自己平安。好在小院里这里不远，说不定自己放声大叫，胡言就能听到。李修牙一步步后退，突然，李修牙拔腿就跑，杀手显然有所准备，一个翻身就跳到了李修牙面前。糟了，还是个高手！胡言，救命啊！胡言！李修牙大声叫喊，希望胡言能够听到。同时，一头扎进了竹林内。竹树细密，行动不便，但好歹也是在李修牙的家门前。李修牙熟悉的很，杀手被竹树阻碍，一时间倒也抓不住李修牙。李修牙不断在竹林之间穿梭，躲避杀手的追杀，一边用力的大声喊叫，试图引起胡言的注意。另一边，胡言后脚回到家里，见三人忧心忡忡，便开口安慰了许久。天色稍暗，红霞满天，胡言却有些心神不宁了。突然，一支利剑越过院墙，扎在客厅的大门上。胡言连忙让三人离开院子，第一剑仿佛是一个讯号，随后便是更多的剑士飞来。四人躲在院墙之下，倒也没有什么危险。胡言大哥，相公，相公还没回来呢。谢依人急得眼泪直流，却不敢大声哭出来。云烟也是，拉着胡言就不松手。是啊，公子还没回来，他肯定出事了。胡言道：“公子去府衙搬救兵了，应该没事。你们躲好，有我在，没事的。”院子外面，十数个黑衣剑手弯弓搭箭。为首一人手持长刀，眼神冰冷。一轮剑雨过后，场面上安静下来了。正此时，众人听见了李修牙的求救声，是相公。谢依人惊叫一声，胡言眉头一皱，这下麻烦了呀。他当然有自信不惧剑士，但是三女怎么办？如果他出门营救李修牙，那三女必死无疑；如果不救李修牙，他也难有活路。胡言想起了聂寒山的嘱托，是要保护李修牙。那三女胡言看向三人，云烟心细，很快发现了这个问题。胡言大哥莫要犹豫，公子的安危远比我们重要。谢依人也反应过来，是啊，去救相公，快去啊！而门外的黑衣剑手自然也听到了李修牙的呼喊声，要派人去吗？为首者道：“不必，他只是个文弱书生，有一个人就够了。上火油，给我烧了这破院子。”黑衣人很谨慎，胡言的武功有多高他不知道，如今投鼠忌器，估计也是因为还有几个女人在，那就一起把他们烧死在里面，一了百了。此时正是日升月落之时。天色已经完全暗淡下来，新月的光辉之下，无数火箭点燃了小院，瞬间便燃起了熊熊大火。火光照亮，李修牙看向小院时，震惊无比，手足无措之间，竟然摔倒在地。伊人、云烟、李修牙顾不得其他，连滚带爬的奔向小院。但后面的杀手可不会给李修牙机会，在李修牙摔倒之时，杀手便已经赶了上来。去死！杀手眼中金芒一闪，短刀向李修牙的后心刺来。李修牙似有所感。只觉得死亡的危机感遍布全身，鬼使神差的往左边一翻身，杀手扑了个空。但李修牙如今躺在地上，左边还有几个竹子挡住，逃无可逃，避无可避了，真麻烦。杀手有些不耐烦，索性李修牙是死定了。李修牙惊恐的看着杀手，双手支撑着身体不断后退。突然，一棵竹树挡住了李修牙的脑袋。李修牙抬头一看，却看见竹子已经被砍掉了大半，只留下尖锐的豁口在。李修牙记得，这棵竹子是他亲手砍下的。说是想要做个主意，院子里此时还堆放了好几根这样的竹子呢。李修牙不懂声色的坐起来，将竹尖挡在背后。杀手当然不跟李修牙废话，再次杀来。关键时刻，李修牙往旁边一躲，杀手持刀的手被竹尖扎到，却也伸手抓住了李修牙的衣服。我让你跑！杀手忍着些许的疼痛，想要将李修牙一刀杀死。李修牙看着眼前的刀，猛地将身子往前一撞，短刀轻而易举的刺进了李修牙的肚子，但同时。李修牙也将杀手撞翻，一声惨叫，杀手的后心被竹尖刺穿，瞬间毙命。而李修牙也在旦夕之间，游离之际，李修牙爬向火光炽盛的小院，双眼迷离，口中不停叫着谢依人和云烟的名字。门外的黑衣人严阵以待，他们知道院子里面的人不可能等死，定然会冲出来。果然，火光之间，胡言飞身而出，来了，放箭！黑衣人大吼，乱箭齐发。只见胡言人在半空，长刀挥舞。将箭矢斩落柯飞，胡言心系李修牙，不想跟黑衣人纠缠，飞身往竹林而去。黑衣人道。
追。院子里只有几个女人，这样的大火恐怕已经葬身火海了。黑衣人也不想理会，十几个人往胡言的方向杀去。胡言看到了躺在地上的李修牙，心里一紧，走近查看之后，却微微放下心来。只是失血过多，但是如果不快点救治，肯定命不久矣。还好还有时间，那就好办了。胡言眼神微动，转身看着冲来的十几个黑衣人。长刀在月光下闪过一抹银光，黑衣人老大心头一跳，只觉得眼前年轻人的气势突然变得非常可怕。众人弃剑，皆拿着刀围了上来。早就发现你的武功很高，但是再高也敌不过我们十几个人。胡言冷哼道：“你们对自己太自信了。”胡言必须抓紧时间。李修牙的生命正在不断流逝，可等不了他多久。长刀划过，胡言的身影瞬然消失在原地。黑衣人首领惊讶，瞬间转头却看见胡言的刀从另一个黑衣人的胸膛里刺了出来。好快的刀！黑衣人首领大怒，舞着刀就向胡言杀去。胡言拨弄长刀，与黑衣人首领过了几招，趁间隙的时候又杀了一名黑衣人。显然，胡言的武功要胜黑衣人首领一筹，但是短时间内却拿他不下，所以胡言选择先杀其他黑衣人。而黑衣人首领在与胡言交手的几招里，就已经发现了胡言的刀法套路。广陵刀，你用的是广陵刀黑衣人首领后退数步，语气之间尽是震惊。广陵刀。黑衣人首领记得在二十多年以前，曾在一场会武大会上见识过这种刀法，快、准、狠，且绝招发出如同清灵琴弦波动动，摄人心寒。当时那人凭此刀法力压群雄，这不是最关键的，最关键的是那人当时就是聂家的家仆，也就是现在枢密院指挥使、吏部尚书聂寒山的仆人。那眼前这个承袭广陵刀的年轻人的身份，自然昭然若揭了。那李修牙呢？想到这里，黑衣人首领有些心惧了。若是李修牙身份特殊，那聂寒山必定会为了他的死展开调查报复，到时候除非自己离开大雁，否则根本不可能逃脱。而且，就算离开大雁又如何？眼前的广陵刀大可借武林之名对自己展开追杀，到时候整个东元西荒都未必有自己的落脚之地了。不过，如果计划成功，他聂寒山还能拿自己怎么办？不过在此之前，得杀了在场所有人，不留下一点证据才行，包括广陵刀。黑衣人的心思百转千回。但是胡言可没工夫想这么多，见黑衣人有些愣神，一刀划过，黑衣人首领连忙一挡，却被胡言沉重的刀势震退数步。好沉的刀，而且好快！黑衣人心底一沉，胡言的实力显然出乎了他的预料，看来今日杀不了他了。当机立断，黑衣人首领准备撤退了。黑衣人首领轻轻摆手，剩下的黑衣人慢慢退去，背上弓箭一搭，十数支火箭射来。胡言侧身闪躲后，却发现火箭不是朝着自己来的。而是朝着地上黑衣人的尸体，沾上火油的箭矢瞬间就将尸体点燃。胡言心系李修牙的安危，只好眼睁睁地看着数个黑衣人离去。几个黑衣人一路奔逃回到承恩寺，老和尚普贤正在这里等候。事情成功了，黑衣人首领摇头，没有，还折了好几个人。那个年轻人真有这么厉害？黑衣人首领点点头，沉声道：“是广陵刀，他用的是广陵刀。这下我们麻烦大了。”普贤大惊失色。你确定？黑衣人首领怒道：“老子纵横江湖这么久，这双招子就没有看走眼过，何况还是闻名天下的广陵刀。广陵刀的背后一定是聂寒山，这点毋庸置疑。但是聂寒山远在燕都呢，就算消息传递过去，没个七八天也不可能有什么动作。留下证据了吗？”普贤问道。“没有，走的时候将尸体也烧了干净。”李修牙呢？若是李修牙在，定然会奇怪。老和尚普贤不应该知道自己的名字才对。两人虽然多次交流，但也并没有互通姓名才对。躺在地上生死不知，不过应该是凶多吉少。普贤点头，那就好。这人智慧不浅，若是留下，我们定会暴露。但是广陵刀还活着，我们已经暴露了。普贤道：“马上舍弃承恩寺，我们去山里躲躲。”后黑衣人首领愣了愣：“那计划还继续吗？”普贤理所当然道：“自然要继续。我们准备了这么久，不能功亏一篑。就算留下什么马脚，也无所谓。”黑衣人首领点点头。夜色下，数十道身影离开承恩寺，身后则是一片火海。第二日，消息传遍姑苏，城外承恩寺昨晚失火被烧，二十多名僧人全部化为焦尸，其中普贤大师也葬身火海，承恩寺变成焦土。延续了数百年的古寺，终于还是化作历史的一抹尘埃。同样，新科举子凭两手劝学师与一片中秋词闻名天下的李修牙，昨晚家里也意外失火。李修牙本人生死不知，府衙派人前去寻找。却只找到几具焦尸，不见院子的主人在。等李修牙醒来时，却发现身在一间富丽的房间里，床边谢依人和云烟两人趴在李修牙手边。李修牙见两女安好，松了一口气。
，肩膀和肚子上的伤口已经被包扎好了，只是疼痛还是难免的。李修雅嘴唇发白，面无血色，但终归还是活了下来。呃、嗯嗯，谢依人感觉到李修雅的手在动，迷蒙的醒了过来，见李修雅双眼睁开，惊喜道：“相公，你醒了，太好了！”李修雅轻声笑道：“让依人担心了，是相公不好。”谢依人摇摇头，只要相公安好，依人做什么都愿意。云烟被两人的谈话吵醒。见李修雅醒来，自然也是惊喜无比。公子，你醒了，太好了！云烟担心死了。李修雅见两女一阵后怕的模样，不由得想要伸手，却撕扯到肩膀上的伤口，疼得龇牙咧嘴的。相公别动，大夫说相公失血过多，需要好好休息。云烟与谢依人将李修雅扶坐起来。李修雅问道：“胡言呢？我在这。”胡言从外面走进来，还是一副冷冰冰的高手模样。多谢你了，不然我们肯定死定了。”胡言道。保护你是我的职责，何况此事也是我大意了。如果我们不多管闲事，那也不出发生这样的事。李修雅笑道：“好了，既然大家都平安，我也就放心了。”说着，李修雅问道：“当时火势那么大，你们是如何逃出升天的？”谢依人道：“胡言大哥将我们三人下放到井里，再用石块将井口封住，我们这才没被烧死。”李修雅点点头：“院子里的水井离房子还有几步路，也不至于将几人温水煮了。”对了，这里是。胡言道：“梧州城。”哈哈，门外突然出来爽朗的笑声，这声音李修雅听出来了，是萧鼎。贤侄醒了，老夫就说你几人吉人天相吧。可惜云烟这丫头和你夫人就是寸步不离的要守着你，如今醒了，那他们也可以放心了。李修雅闻言，心里自然是感动无比。谢依人与云烟拉着李修雅的手，眼中爱意无限。你们辛苦了，先去休息吧，我有些话要跟萧大人说。谢依人与云烟也明白李修雅应该是有什么正事要跟萧鼎谈，两人很快离开了。胡言去到门外，房间里只有李修雅和萧鼎在。多谢萧大人援手，不然在下就死定了。萧鼎笑道：“跟老夫我就不用客气了，你也是看中贤侄，那我们就是自己人。贤侄若是不介意，叫老夫一声伯伯便可。萧大人什么的，太生分了。”李修雅从善如流，笑着叫了一声：“萧伯伯。”萧鼎笑了很开心，一张粗狂的脸皱成一朵菊花似的。聂大人的屋子，萧鼎摇头道：“恐怕聂氏要伤心了。师母的房子被烧得干净，变成废墟了。老夫接到胡言的信，便派人赶来。可惜一切都晚了。当晚，胡言赶走黑衣人后，便让李修雅下属村子里的村民连夜送信到梧州城。城门紧闭，信件却也送到了守城将士手中。很快，萧鼎就接到了消息。李修雅闻言也有些愧疚。聂寒山的亡妻的屋子，一定寄存了聂寒山很多的思念。可惜因为自己，如今都化作灰烬了。长安寺呢，也起了大火。”老夫派人赶到的时候，什么也没留下。李修雅冷笑道：“老和尚倒是果决得很，老夫倒也没想到普贤会是这样的人。但是老夫很是疑惑，他们为何会对你们痛下杀手？”李修雅摇摇头：“这也是我不能理解的地方。虽然我对承恩寺有所怀疑，但他们也太果断了，当晚就对我们展开追杀。”萧鼎又道：“按照胡言说的，这群人的身手非常好，而且进退有度，行事绝不是一般的山贼土匪或是江湖绿林，那就奇怪了。”这群人聚在一起，肯定会有大动作。姑苏虽然繁华，但是距离梧州城实在是太近了，一般的贼人根本不敢对姑苏有想法。这群人虽然厉害，应该也不敢在太岁头上动土吧。梧州城是军镇，虽然人口、商贸都不如姑苏城，但却是有驻军的，常驻五千不足三百攻守，在大燕的腹地，绝对算是一等一的军事力量。寻常宵小，哪里敢来放肆？姑苏距离梧州至少也要半天的时间，只是不知道他们盘踞在姑苏城外究竟有何目的。萧鼎也是百思不得其解，我正在派人追查他们的下落，若是有了消息，会来通知贤侄的。贤侄此时便不要多想，还是先好好休息吧。既然想不明白，那就干脆不要想了。李修雅也累了，只好点点头，但是心中的疑惑还是没有散去。既然你们不管不顾要杀我，那我就一定要找你出来，不然我寝室难安。李修雅心里像是扎了一根刺，头上像是悬了一把刀一样。李修雅受伤不轻，但好在没伤到要害，只是要想痊愈，怕是要花不少的时间了。这段时间，李修雅每日除了养伤、享受云烟和谢依人的温柔照顾之外，便一直在复盘事情的前后经过，试图从中找出一丢丢的蛛丝马迹。承恩寺、姑苏、追杀、黑衣人、剑使梧州城，李修雅好像抓住了什么。为什么呢？有什么事情需要这群黑衣人不留余地也要剪除后患呢？明明自己只是怀疑而已，甚至都没有表现出来多少他们的目的到底是什么呢？李修雅受伤，短时间内都要在萧鼎家中休养。而李修雅也让胡言回姑苏打探情况去了。承恩寺化作废墟，普贤等人不知所踪，但胡言却带来了另一个消息。
。吴州城之所以是军镇，乃是因为它的前身是吴国的军营所在。当年太祖李贺就是在此沦为奴隶，而姑苏城就是当年吴国的都城。只是进攻虽然被烧了，但是都城的规模一直都在。经过数百年的发展，如今的姑苏城成了大燕一等一的大城市。而传说当年吴王张巡被燕王围攻在进攻之内，吴王不堪受辱，焚宫自尽。让自己和吴国的进攻一起消失，胡言带回来的消息就跟这件事有关。传说吴王张巡喜好珍宝，曾收集满整整一屋子的珍奇异宝，号称珠光宝器阁。且不说是真是假，按道理珠光宝器阁自然也该随着张巡一起被火海吞噬了才对。但自从吴国灭亡之后，便一直有传言说是珠光宝器阁并没有消失，它还在姑苏城的某个地方。当年燕王也派了很多人寻找，但是掘地三尺也没有半点踪迹，最后只当是传说了。吴国灭国近四百年。每过一段时间，珠光宝器阁便会拿出来说一说。姑苏城内的人都快习惯了，找了四百年都没找到，恐怕就是有心人散布的谣言，反而让四百年后的人也相信了这些话。而就在李修牙休养的这段时间，珠光宝器阁的传说又开始兴盛了。这种没影的事，按道理来说不应该传得如此沸沸扬扬的才是。萧鼎家的花园里，李修牙与谢依人相对坐，桌子上摆上棋盘，正杀得不亦乐乎。远处，云烟和萧幼宁正在赏花。阿娇和萧幼宁的婢女跟在身后。这么说，你现在就是李修牙的人了？云烟微笑点头。公子愿意接受云烟，云烟自然欢喜。萧幼宁却叹道：“云烟，你可真傻。若是你愿意，完全可以让爹把你收为义女，随后可以风风光光的找一人嫁了，成为其正妻。你又何苦要成为他李修牙的，连个妾室都不如？”萧幼宁自然要为自己的闺蜜鸣不平，心里也非常的不理解。幼宁也明白，李公子有大才华。又得到了聂大人的赏识，前途无量。但是他的心里可不止云烟你一个人啊！他那夫人谢依人天姿国色，李公子看他的眼神，就算是幼宁也觉得情深意重。你那里还有什么好啊？云烟却笑道：“伯父关照云烟，云烟自然感激，也相信幼宁你的话。云烟是可以成为别人的正妻，但那人却不是公子。就算别人待我千般好，但他始终不是云烟想要的人。”云烟开始的确是爱的公子才华，但接触之后，云烟更爱公子这个人，痴情。自在、洒脱，绝不虚伪，又时而体贴，绝对尊重，也绝对真实。公子不负伊人妹妹，云烟也相信公子不会负云烟。萧幼宁微微摇头，看着自家闺蜜这甜蜜的模样，显然是被爱情冲昏了头脑。罢了罢了，李公子的性情率真，不然也得不到聂大人的垂青。你跟了他，也算不得什么委屈。两人说着悄悄话，却是张口闭口都离不开李修牙。这时，胡言回来了，李修牙将棋盘一推，笑道。看来我们今日是绝不出胜负了，改日改日继续。李修牙三两下将棋子大乱，谢依人无奈道：“下次依人还是和云烟姐姐下吧，相公的棋品实在是太差了。”李修牙稍显尴尬，谢依人也不逗留，转身去找云烟两人去了。怎么样，有什么新消息？胡言道：“我一路追踪，在姑苏城外的荒山里发现了些蛛丝马迹，我猜测他们应该藏在山里。”李修牙右手敲着棋盘，眉头纠结在一起：“没走吗？”奇怪了，按理来说他们暴露了，而且还认出了你的刀法，那你背后是聂老头，他们肯定也知道，为何他们还敢留在姑苏？胡言道：“目的未成，自然不会轻易撤退。”李修牙拿起一颗棋子，笑道：“你说他们会不会是冲着最近风头正盛的珠光宝器阁来的？”胡言略微思考了一下，摇了摇头：“应该不是，他们在传言兴起之前就决定以承恩寺做据点，如果是为了珠光宝器阁，那也不用对我们下杀手。”只是寻宝而已，未必是要人命。说的是啊，李修牙点点头，想想看，我们做了什么引起追杀？是因为我们去而复返，而且还进入庙里面查看吗？当时庙内的僧人应该已经死了，而且他们也肯定知道我们发现了，所以要灭口。知道我们发现了，他们应该直接逃跑才对。若是当时就逃了，李修牙可一点线索都没有，甚至都不想管这种事。这几日我在姑苏城内转悠，发现姑苏城的守卫也变得森严了几分。你说会不会跟他们有关？李修牙不以为意，笑道：“城外出了这么大的事，还不知道到底是人为纵火还是失火呢。进出自然要严一些，倒是不必大惊小怪。”胡言点点头：“那我继续去找找他们的位置，一旦找到就马上回来。”“嗯，一切小心。”李修牙是铁了心要报这个仇。胡言离开了，李修牙却在思考着普贤一群人的真正目的，而且李修牙总觉得自己忽略掉了什么重要的信息，是什么呢？李修牙想不明白。萧鼎这几日心情也不好，军营之内连续发生好几起打架斗殴的事件，虽然都是小问题，但让萧鼎非常烦躁。严厉的处罚掉几人之后，事态才渐渐平息。
根据梧州各处送来的消息，梧州一带好像来了一股江湖势力，连挑了好几个梧州门派，也算是有了些名气。最近，姑苏和梧州城也相继出现了这个名叫郑天教门下的弟子。萧鼎猜想，可能郑天教的下一个目标就是姑苏和梧州附近的江湖门派。虽说这些各武林门派向来不受约束，但是侠以武犯禁，朝廷还是会酌情干预一下这些事情，防止造成大规模的争斗和伤亡。一般的江湖挑战什么的。朝廷一向是睁一只眼闭一只眼的，想了想，萧鼎还是决定出手干预一下，给双方都提个醒，尽量不要影响到普通人。所以手下正在寻找郑天教的人，想要跟他们的教主说几句，不过一直都没有回音就是了。而聂寒山那边接到萧鼎的传信，也传来消息，想让李秀牙伤好以后就离开梧州，直接去燕都，也好准备来年的春闱会试。对此，李修牙并没有意见。不过在此之前，李修牙坚持要找到普贤老和尚，而在姑苏城外的一处山涧。老和尚普贤和另外几人位置篝火，坐在地上。按照计划，还有三日。老三，这次你打头阵。老三高高瘦瘦的，一双招子既像毒蛇一样，看得人一阵寒意。好，普贤道。李修牙的消息确定了吗？现在李修牙的生死还是个谜，普贤也不敢掉以轻心。老大道，没有。不过你也别太担心，他什么都发现不了。普贤冷笑道：“都怪你们几个废物，杀个手无缚鸡之力的人都不行。”老二闻言跳了起来。恶狠狠道：“老和尚，别胡说八道！杀李修牙又不是我们接过兄弟出的手，若是我们的人下手，李修牙肯定是死的不能再死了。”普贤道：“这次的狙杀计划实在是太过仓促了。”老大翻了个白眼，倒不是你说的门，有个高手路过，让我们躲一躲。谁知道来了个李修牙，还有把广陵刀。咱们现在就是惊弓之鸟，一点疏忽都不能犯。姑苏城已经准备好了，接下来就看梧州那边是否能按计划进行了。放心吧，老和尚，梧州那边传来消息。已经准备好了，随时可以开始。普贤点点头，那就好，只要时机到了，我们就可以开始了。老三有些兴奋，做了这么多年的强盗山贼，没想到这次要干这么大的买卖，真刺激。普贤冷哼道：“别得意忘形了，广陵刀还在山里面找咱们呢，这几位都小心些，别被他逮住了。”放心吧，这山这么大，没个十天半个月的，那小子找不到这里来。普贤点头，希望如此吧。普贤眼神之中却有着深深的忧虑，这次的计划。真的会那么顺利吗？风雨欲来，姑苏城开始下起了淅淅沥沥的小雨，一场秋雨一场凉，天气也开始变得有些寒冷起来。李修牙站在窗前，总觉得有大事将要发生，不对劲，不对劲啊！李修牙越想越不对，再结合胡言的发现和萧鼎给自己的说的关于正天教的消息，这些个细枝末节的东西整合到一起，李修牙觉得自己的想象力已经被发挥到了极限，一个恐怖的想法出现在李修牙的脑海中，胡言。去找萧伯伯，就说我有事问他。李修牙向着门外喊了一声，随后则是喃喃自语道：“希望是我内心戏丰富，想的太多了。”最近，姑苏和梧州境内出现了不少陌生面孔，萧鼎也派了人严密监视。他发现这些人不过就是在两城周边游荡，暂时还没有发现什么可疑的地方。军营内又有数个军官因为一些不知名的原因动起了手，其中就包括点军校尉赵盘。萧鼎一气之下，将他们全部都关了禁闭。李修牙在跟萧鼎聊过之后，心中更加的确定一些东西，便将自己的想法和计划告诉了萧鼎。萧鼎听了，先是惊讶，随后则是觉得天方夜谭，他根本是不信的。李修牙虽然也觉得自己的想法有些夸张，也没有十足的证据，只是心里有一种强烈的预感。姑苏城要出事，是夜，绵绵细雨，天气转寒，众人早已经窝进了房间，只有城门下还有几个兵士在看门。你说，这说变天就变天的。咱哥俩也是倒霉，别人搂着婆娘睡了，咱还得受苦受了。一个士兵向对面抱怨着，另一人转头看着他，笑道：“这不就是咱们的职责吗？”衙门卫今日又抓了几个小贼，知府大人特地吩咐了，要守好城门，以防宵小进城为祸。突然，城门响起了轻轻的叩门声，也就是两人离得近，不然还真听见。这大半夜的，谁还来敲门啊？楼上的赶人走一个兵士扯着嗓子大喊，但走字还未喊完，心口突然一阵剧痛，转头看了过来。却是自己的同僚，此时正冷漠地看着自己和你共事，很开心。再见。片刻之后，城楼上也跳下来三个人，四人相互点头之后，轻轻打开了城门，一队数十个黑影鱼贯而入。衙门卫是驻守姑苏城的军队，主要负责维护姑苏城的治安，配合府衙差役工作，人数大概有三百人左右，一般是受梧州军方的调遣，平时则是听知府陈大人的命令行事。每晚宵禁之后，衙门卫便会开始在街上巡逻，抓些小偷小摸什么的。这也就是比邻梧州城。其他城市可没有这样的待遇，所以姑苏的治安一直不错，只是最近盗匪突然多了些，所以衙门卫的巡逻队伍又多了一些，一队五到十人分散在姑苏城各处。
，黑影无声交流几声，随后三五成群的消失在夜色之中。细雨打在油伞上，发出滴滴答答的声音。街头，一对衙门卫正在巡视，却见对面站在三个黑影。什么人？衙门卫走近，三个黑影也慢慢走了过来，直到其中一人亮出了刀，衙门卫的人才发觉不对，动手！黑影低声叫道，手中的刀快如闪电，三人一齐出手。瞬间就解决掉了几个衙门卫。今晚在外巡视的队伍共十七支，一百人，剩下的二百人，一部分在自己家里，一部分在卫所，通知其他人解决掉在外的，然后卫所集合。是，无声无息。三个黑影走后，一地的尸体无人收敛。很快，城内其他巡逻的队伍也相继遭到袭击。这些黑衣人都是江湖高手，普通的衙门卫士兵根本没法抵挡，被轻而易举的团灭了。一大群黑衣人站在卫所门外，为首的正是老三。准备火油，烧了！老三一脸狰狞，随后轻轻挥手，卫所化作火海。随后便又有一些衙门卫的士兵被惊醒，跑了出来，但迎接他们的却是万箭穿心。三百衙门卫就这样被老三带人团灭掉了。给老大发信号，弯弓搭箭，一支火箭飞越城墙，射出了城外。去府衙，老三带着黑衣人往府衙去了。而此时城内新来的陌生面孔，则是往四方城门而去，肃杀了守城的兵士，控制了城门。另一边。城外的老大和普贤看到火箭信号，便知道老三已经得手了。如今姑苏城已经落在了他们手中了。普贤道：“派人去梧州，随时准备动手。”老大摆了摆手，身后一人点头，飞驰而去。走吧，咱们进城。城门早已经大开，普贤和老大领着剩下的人，堂而皇之的进入姑苏城。而此时，城内的居民还恍若未觉呢。直到次日，众人想要出城时，却发现大门紧闭。一群黑衣人守着城门，城楼上还有强弩进弦对着众人，众人这才知道出事了。随后便是一阵恐慌。府衙之内，知府陈大人不知所踪。普贤和老大、老三正在谈话，没出什么乱子吧？普贤问道。老三笑道：“老和尚放心，那些个普通百姓看到咱们的人也蔫了，根本不敢动手。别松懈，大队人马来之前，一刻也不能放松。”老三拍拍胸脯道：“放心吧，有我看着呢。”老大道：“教主还有多久到？”按计划，现在就应该到了才是。普贤道：“应该是阴雨天气，在路上有些耽搁，不过不会太久，最迟下午吧。”“嗯，尽快才行，否则就凭咱们这几个人，可圈不住城内的数万百姓。”普贤点点头。百姓们还未回过神来，一旦镇定下来，他们能坚持多久还真不好说。而远在梧州的萧鼎却还没有得到一点信息，他还不知道姑苏城发生了什么事呢。一切照常，只是今日不巧，胡言又从梧州城赶来姑苏。想要探查普贤老和尚的消息，却发现城门紧闭。胡言微微皱眉，本能的感觉到了不对，城门无故紧闭，想必是有什么原因。胡言上前敲了敲门，却没有得到任何回应。脚下踏着城墙，胡言纵身飞起，十多米高的城楼在他面前和一个小坎差不多。眼见就要越过城墙，眼前突然十支利剑飞来，胡言悬空抽刀，将剑矢斩落，人却也落在了城外。出事了！胡言不敢停留，转身往梧州方向去了。这件事，普贤等人也很快接到了消息，三人陷入了忧虑当中。广陵刀发现了异常，肯定会去通知萧鼎。一旦教主的大队人马没有来到，咱们可没办法阻挡上千的人马攻城。普贤却笑道：“倒也不是没办法，咱们的目的本来就不是姑苏城，我们只需要拖住萧鼎就行了。”怎么拖？老大问道。普贤冷笑道：“这城内不是还有数万的百姓吗？抓几个跪在城头上，他萧鼎敢攻城吗？敢攻，我就敢杀。”老大哈哈笑道：“老和尚真是阴毒的很，老子喜欢。”老三，这事儿你去办。老三咧嘴一笑：“行。”另一边，胡言发现异常之后，便往梧州而去。胡言一路奔袭，很快就回到梧州城，将此事告知萧鼎之后，萧鼎勃然大怒，立刻点了三千兵往姑苏而去。而李修牙则是在萧鼎之后得到这个消息的。你说什么？李修牙一脸惊讶：“姑苏城墙上尽是黑衣人，手持弓箭，我进不去。”恐怕普贤他们几人现在正在姑苏城内，李修牙皱眉道：“不可能，他们的人太少了。他们是这么解决三百衙门卫的。”普贤等人满打满算也就十数人，控制一个偌大的姑苏城根本不可能。只是李修牙不知道，姑苏城最近来的一些陌生面孔也都是普贤他们的人，加起来零零总总也有一两百人的样子。暂时控制四方城门和府衙还是没问题的。老和尚的目的是姑苏城，他疯了吗？就算控制了姑苏城，他们也没可能守得住。而且这对他们有什么好处吗？李修牙不解。老和尚不是这么愚蠢的人。姑苏离梧州这么近，一旦出事，梧州马上就可以出兵救援。在大燕腹地，不可能有大批军队出现。
那萧鼎的梧州军就是绝对无敌的战力，无人可挡。老和尚这么做，肯定还有下一步后手。姑苏有什么是老和尚要的？地处腹地，就算老和尚是敌国间谍，那这座城也没可能沦陷。难道是想以全城百姓的性命做要挟，掠夺大量的财物？姑苏虽然附属，但是金银数量太过庞大，他们也没可能带走。萧伯伯带了多少人走？三千。那梧州就还剩下两千左右的兵马，平和可以调动这些兵马？胡言愣道。若无兵符守令，私自调动军队可是死罪。萧鼎离开梧州，那梧州城就没人有权利调动这批军队。李修雅点头，这也没办法。这样，通知梧州府衙，将城门紧闭。我总觉得我的感觉要应验了。嗯。而在姑苏城外数十里之外，一个有上千人规模的队伍正在缓缓前进。禀告教主，姑苏的兄弟发来消息，萧鼎的军队已经快到姑苏城了。一个教徒扣在红鸾轿子前面，向教内人回报此事。红鸾轿缓缓放在地上，纱帐之内，一个面白唇红的年轻公子侧躺着身子，身边还有一个美璧伺候，他就是正天教的教主。这么说，萧鼎是提前得到消息了，那就直接去梧州城吧。教主的声音柔软无力，语气中却有极大的威严。可是教主，普贤他们可挡不住萧鼎，或许咱们还没到，萧鼎就已经回房了。美璧轻轻的捏着教主的肩膀，媚声说道：“教主慢声道，普贤老和尚会有办法的，跟梧州的兄弟接头。”一旦我们到了，就马上动手。是，萧鼎带着三千人马，浩浩荡荡的开往姑苏。临近城门之前，只见一个老和尚站在面前。萧鼎看清来人，不由怒骂道：“好个普贤，狼子野心，枉为出家之人！”普贤双手合十，笑道：“大人还是先停止对贫僧的辱骂。今日姑苏城在贫僧手上，大人不该听听贫僧的条件吗？”萧鼎哼道：“谋逆大罪，还有何条件可讲？你和你的同谋一个都跑不了。”普贤却不答话，只是微微一笑，随后举起右手。城头上突然响起无数的哭喊声，十数个百姓被绑住，脑袋上还架着钢刀。老三为首，看见普贤的信号，便随手砍下一人的头颅，将尸体和脑袋扔下城楼。这一下众人更为惊恐，纷纷大叫起来：“吵什么吵？再吵就把你们都杀了！”老三的话起了效果，几个百姓只能强忍着恐惧，一副害怕却哭不出来的表情。尸体落下，鲜血流了一地。萧鼎的脸色瞬间就变得非常难看了。放肆！你们怎么敢？普贤笑道：“大人也说了，我们这是谋逆的大罪，本就是死罪。那再背上几条性命，也无妨你简直丧心病狂。”多谢大人夸奖。萧鼎面如寒霜，冷冷的问道：“说吧，你的条件是什么？”普贤道：“条件贫僧还没有想好，请大人就在此处扎营吧。若是贫僧发现大人的人马有异动，那就不知道又有多少人的人头将要落地了。”萧鼎艰难地点了点头，眼睁睁地看着普贤进城。萧鼎此时无比的后悔，这次的行动也太潦草了。对方有多少人？不知道。什么底细？不知道。目的为何？还是不知道。如今以数万百姓的性命要挟，萧鼎投鼠忌器，根本不敢轻举妄动。普贤进了城，老大问道：“下一步怎么办？”普贤笑道：“贫僧猜测，教主已经赶往梧州了。只要咱们拖住萧鼎，不让他回梧州救援即可。”而在梧州城外几里内的军营之内，被关禁闭的有十几人。这次萧鼎离开，他们自然没有跟随。萧鼎走了，那计划也启动了。几人相互点头交流之后，走出禁闭室。几位大人，萧大人去了姑苏，吩咐几位大人的禁闭时间结束才可以出来。点军校尉轻笑道：“没事，就是去上个茅房罢了。”看门的士兵愣道：“几位一起去吗？”“嗯，可能是今天的食物有些不对，我们都觉得肚子不舒服。”看门士兵有些犹豫，但是这几人又是自己的长官，萧鼎又不在，只好为难道：“请几位大人速去速回。”好，几人顺势离开军营，而在军营之外，已有了数人在等候。教主马上就到，嗯，将准备好的一甲拿出来，待教主一到，我们就进城。很快，正天教的人马就到了，教主乘着鸾轿高高在上，都准备好了吗？是的，教主，那就行动吧。很快。千余人的正天教人马全都换上了梧州军士的衣服，由点军校尉率领往梧州城去了。我乃点军校尉张涛，奉府台萧大人之命入城。尔等为何关闭城门？张涛带着人来到城墙之下，却发现城门紧闭，城楼上还有几个府衙差役。差役定睛一看，果然是点军校尉张涛，还有几个经常出现的熟面孔，只道：“几位将军得罪了，小人也是听命行事。”张涛不耐烦道：“那还不打开城门？怎么，你想把本校尉拦在城外？”还是说，你想违抗萧大人的命令？你们知府都没这么大的胆子。差役显然也没想到
。张涛的态度这么强硬，连忙陪笑道：“将军稍待，待小人去禀告一声。”张涛挥挥手：“快去，耽搁了事情，本校未饶不了你。”而此时，在梧州府衙之内，李修崖和知府王大人正在谈话。居然有贼人胆敢打姑苏城的主意，想必萧大人的大军一到，姑苏城的危机便可化解，公子不必忧心。王大人有些讨好的，向李修牙笑着：“李修牙，不置可否。这些个贼子胆大包天，学生也是为了以防万一呀、啊。公子深谋远虑，算无一策，本官佩服。这王大人的姿态，可比姑苏的陈大人低太多了。”正在这时，门外差役前来禀告：“大人，李公子，城外点军校尉张涛率领人马，说是受了府台大人的命令，想要入城，可有首令？”王大人还没说话，李修牙便连忙问道。差役咧嘴笑道：“李公子说笑了。”就算有首令，也不是小人有资格可以看的。李修崖略微思索了一下，说道：“我们一起去看看。”王大人自然应允。两人来到城头，下面张涛已经很不耐烦了：“你们好大的胆子，还不开门！耽搁军务，你们担当得起吗？”李修崖道：“楼下可是点军校尉张将军。”张涛看向李修崖，问道：“你又是谁？知府王大人呢？”王大人探出头来：“张将军，本官在这儿呢。”张涛道：“王大人。”萧大人往姑苏平叛，令我等进城以护百姓。首令在此，请大人开门吧。既有首令，请将军稍待。李修崖在城楼上看着下面的士兵，总觉得有些不对，队伍不甚整齐，甚至有些人的衣甲都没有穿戴端正。李修崖听萧鼎说过，自家手下都是精锐，就算常年没有战事，但是训练也从未懈怠过。按理来说，这样的军队根本就不可能发生这种事。别开门！李修崖大叫起来。但是为时已晚，城门发出嘎吱的声响。已经被打开了一道缝，听到楼上李修崖的叫喊声，开门的兵士突然一愣，动作停滞下来。张涛队伍的最后一顶红鸾轿中，教主的声音传来：“发信号，攻进去，本座没耐心了。”张涛举起手中的剑，大喊道：“进城！”一千多人冲进城内，王大人和手下几个差役看着张涛不管不顾的撞开城门，愣在当场。张将军，这是为何？王大人还在疑惑之间，只见张涛冷笑着，一剑将王大人砍翻在地。几个差役也瞬间被张涛手下控制住了。李修崖还在城楼之上，却听见了楼下的喊杀声，还未反应过来，探头却看见血流成河，尸体满堆。胡言当机立断道：“我带你离开这里。”李修崖没时间犹豫，只好道：“回萧府。”谢依人和云烟还在萧府呢，而且萧鼎的家眷李修崖也不可能不理。胡言将李修崖背在背上，飞身踏着屋顶离开。张涛看见了，却也没有追上去。因为后面教主的鸾轿也进城了，那就是广陵刀吗？教主阴柔的声音传来。张涛恭敬道：“应该是，一个人翻不起什么风浪，还是尽快动手吧。”张涛挥手，关城门。众人卸下衣甲，拥着教主的鸾轿往萧府去了。除了这一千多人，还有事先来到的三五百人，共有一千五百人左右的队伍将萧团团围了起来。胡言先一步带着李修崖回来，李修崖将情况说明，众人自然大惊失色。萧佑宁道。家里只剩下些妇道人家，一切还是请李公子定夺吧。李修崖点点头，萧小姐，那就请你带着伊人和云烟以及萧府的家眷先躲起来，我会召集家丁为你们争取时间。相公，公子，谢伊人与云烟同时叫道：“现在不是儿女情长的时候。”伊人、云烟跟着萧小姐，萧佑宁点头道：“请公子放心，萧府的都是电影中老兵，战力不俗，咱们聚点手，应该可以抵挡一段时间。”嗯，那我就先去了。胡言，我们走。两女看着李修崖离去，虽是不舍担心，却也没有说话。两位，跟佑宁来吧。爹有个藏文书的密室，咱们可以先去那儿躲避一下。萧佑宁倒也镇静，不愧是萧鼎这种军武大佬的女儿。好在梧州城只有萧佑宁和萧鼎的几个妾室在，也没什么其他重要的族人，倒也简单了。张涛带人围住萧家，正要破门而入时，大门却打开了。李修崖和胡言走了出来。张将军，你好啊。张涛冷笑道：“我好不好不知道。”不过你马上就死到临头了，李修崖笑道：“是吗？我看未必吧。”张涛笑道：“你以为现在还有谁能来救你？城外不是还有两千兵马和三百弓手吗？哈，城门紧闭，他们得不到消息的。未必，这偌大的梧州城，除了城门，还是有很多方法出城的。我已经派人往军营送信，而且萧大人也会很快回援。你们完了！哼，危言耸听。就算如此，那也是你死在我们前面。”李修崖淡定道。不如我们打个赌，看看谁先死，如何？本座和你赌了。人群让开道路，教主的鸾轿停在萧府大门前。你是正天教教主，他们的主人。
，教主坐直了身体，一只手不断在怀中美碧的衣服内摸索，美碧时而发出嘤鸣声，回应着教主。萧鼎回援至少要半日，军营两千士兵要攻城也需要时间，在此之前，本座可以将萧府踏平。你觉得你的赌本是什么？李修牙笑道：“教主可以试试。”教主轻轻的抬手，人群中飞出几人，却见胡言刀光闪过，几人还未落地，就变成了胡言刀下之鬼。广陵刀教主喃喃道：“可惜，只有你一个人。”李修牙摇头轻笑：“不止哦。”院墙上突然出现数十弓弩箭手，教主微微愣道：“原来萧家也还有些战力，那现在我们可以好好聊一聊了吧？”李修牙虽然面带微笑，但是心里却虚的要死。萧鼎家是有不少家丁护院，也都是退伍老兵，不过满打满算也不足五十人，如今却全部被李修牙拉上了院墙。广陵刀一夫当关，万夫莫开。但说到底，只有他一个人，你这萧府又藏兵多少呢？本座大可以一拥而上，你们挡不住的。教主心里倒也清楚。李修牙心里一沉，脸上却笑道：“教主大可以试试。教主如此大动干戈围住萧府，想必萧府之内有什么东西是教主想要的，或者说有什么事是教主想要做的。很聪明，本教主欣赏你。这样，你放本座的人进去，本座不杀你们，如何？本座也不想耽搁时间。”李修牙有些心动，对着胡言微微点头。胡言持刀护着李修牙后退，教主微微一笑，轻轻摆手，张涛等人准备进入，而教主本人也被美碧扶下銮轿。明智的选择，本座保证不赏你们分毫。教主轻轻笑着，美碧扶着他的手，萧府大门大开，李修牙两人已经退到了门口。教主说的是，这的确是个很有吸引力的提议。不过教主反悔在下，可就没办法了。所以李修牙的身子猛地一转，靠在门后，而胡言脚下一点，身影顺闪至教主的身边，众人大惊失色。却见教主轻轻地将身边美碧往旁边一推，而胡言的刀已经架在了他的脖子上。教主，不许动！胡言眼神冰冷地看着众人，一手持刀，一手扶住教主的肩膀。你们谁敢过来？张涛等人拔出兵刃对着胡言，但是胡言有教主在手，张涛也不敢上前。老三，你挟持就挟持，别碰本座。教主倒是淡定得很，一点也不像是深受挟持的人。胡言微微一愣，下意识地将控制教主的手收了起来。教主满意笑道：“多谢。”李修牙此时出来道：“这样，在下才能放心让教主进门。”教主笑道：“很聪明，给本座准备好软垫，本座要休息。”李修牙心里怪异无比，却还是点头：“教主，请吧。”胡言带着教主进入，身后张涛等人也都挤进萧府。教主来萧府想要做什么呢？李修牙问道：“去后院花园。”一千多人来到后院，后院里有个池塘，边上就是一个亭子。这几日，李修牙倒是经常在此和谢衣人下棋。李修牙这边五十多人严阵以待，而张涛这边千人队伍已经把后院挤得满满当当的。教主请。李修牙招呼着教主坐在，但胡言的刀却从未离开过他的脖子。你们可以动手了。教主向张涛等人吩咐道。张涛点点头，轻轻挥手。一千多人用早已经准备好的工具，居然开始给池塘抽水。李修牙愣了，失声道：“原来珠光宝气阁就在池塘下面。”教主微微挑眉：“你果然是个聪明人，怪不得普贤要将你杀之而后快。”李修牙闻言苦笑：“你怎么知道本座在找珠光宝气阁？”李修牙道：“本来在下也不知道的，但是自从普贤老和尚派人来杀我之后，在下便一直在探究原因。知道关于珠光宝气阁的传说又再度兴起，那又如何？这样的传说每隔几年都会闹腾一阵子，算不得奇怪。”李修牙点头：“教主说的不错。”不过也就是这几日，在下查到一些吴王张巡的一些野史传说，心中便有了这样的猜想。以往传说中都觉得姑苏城作为吴国国都，吴王的珠光宝气阁应该在姑苏才对，却忽略了吴州城，也就是吴王张巡的军营。吴国国都附近为何要建立一个规模并不算大的军营呢？答案是他们在守卫着什么贵重的东西，那么很有可能就是张巡的毕生收藏——珠光宝气阁。很有道理。继续说，教主面带微笑的看着李修牙，自己还给自己倒起了茶。李修牙见眼前这个年轻的过分又漂亮的过分的教主，一点也没有作为俘虏的觉悟，也挺难受的。既然珠光宝气阁在梧州城，那事情就麻烦多了。梧州府台萧鼎率兵五千驻扎杂城外，稍有异动，谁也动不了武，所以你们只能转移视线，想要将大批人马引出梧州城。让在下猜猜，此时的姑苏城根本没有多少人在，教主的大部队都在这儿了。教主笑道：“嗯，你猜的完全没错，姑苏城现在只有普贤他们几个。”李修牙一副果然没错的样子，在下想，普贤等人能够轻而易举地攻破姑苏，应该也有内应吧？而且职位还不低，你能猜到是谁吗？姑苏知府
陈敏，教主微微惊讶：“你怎么知道的？有内应并不难猜，但是能猜到是知府陈敏。李修牙凭什么这么认为？”李修牙从怀中拿出一块麻布碎片，因为这个，教主看了看碎片，问道：“本座不解，这不过是一块普通的麻布碎片罢了。”李修牙笑道：“那晚普贤派人烧了在下的屋子，而在下从姑苏城回来的时候被人跟踪追杀，在此之前，在下才从承恩寺往姑苏府衙去了一趟。”也只跟知府陈大人说了此事，陈大人将在下打发回家，而在回家途中追下在下的杀手就是身穿麻衣，而根据胡言给在下的信息，当晚的黑衣杀手穿的衣服和杀在下的杀手是不一样的，显然这不是同一批人。还不够，你说的很有道理，但还并不能确定就是陈敏吧？李修雅点头，这只是一点，更重要的是黑衣人所使用的武器、弓箭，教主不觉得奇怪吗？教主愣道：“这有何瞬间？”教主反应了过来，没错。这的确是一个很大的怀疑点，李修牙悠悠道：“弓矢一直都是官方管制武器，大雁的箭手也非常的少，所以弓矢储备一直都不多。就连梧州城也只有区区的三百弓手，教主也看见了，萧府也只有十多把弓弩，那黑衣人凭什么有十多副强弓在手？而在姑苏，唯一有如此数量弓矢的，只有衙门卫。而衙门卫在萧大人不在的情况下，是听知府陈敏的调遣的，弄几把弓矢应该算不得困难。”呵呵，教主拍手轻笑：“好聪明。”李修牙是吧？你的劝学师和中秋词，本座倒是非常喜欢。说实话，普贤传信说你生死不知，本座还挺可惜的。现在看你还活着，本座倒很是欣喜。教主高看在下了。而在两人说话间，池塘里的水基本被抽干了，淤泥处还能轻易看见不少跳动的鱼儿。你猜测的很正确，本座倒是想问问你，你可洞悉了本座的身份？李修牙点点头，随后又摇了摇头。在下心里有了猜测，却又不知道是不是正确的。但说无妨，李修牙道：“教主手下有江湖高手，也有军中之人，能够收买陈敏这个级别，恐怕并非经营能够成功的。而这位张将军也是，跟着萧大人也有好几年了吧？教主到底是用什么让他们效忠于你呢？那会不会这些人本来就是教主安插在这里的手下呢？”教主笑道：“本教主费这么大的心力扶持两人到如此官职，你说本教主为何又不惜暴露，也要进行这次的计划呢？当然是为了朱光宝气格了。”李修牙敲了敲桌子，笃定道：“如果在下没猜错，朱光宝气阁内有教主需要的东西，比如东元天皇圣印。”教主大惊道：“你怎么知道是东元天皇圣印？”李修牙满意道：“看来在下猜的不错，你还没告诉本座，你怎么知道本座要的是这东元天皇圣印？”李修牙微微一笑：“在此之前，教主可否告诉在下，教主来自那个国家？北楚？不对，北楚如今有鼎盛之态，要这圣印有何用？”西秦，西秦与北楚僵持多年，国力只在伯仲之间，自然也不需要。或许会是南陈，地处大雁西南，一直对大雁富饶之地虎视眈眈，也有可能是西南小国魏国。李修牙提到魏国的时候，分明看到教主的眉头轻轻挑动了一下。听说魏国是东元正统，不过诸侯时代之后，东元分裂成好几个国家，而其中东元始皇帝的直系后代建立魏国，如今却只能在南陈的淫威下瑟瑟发抖，有灭亡之危。如果能寻回代表东元皇权正统的天皇圣印，那魏国上下不仅振奋，或许还有崛起的机会。教主觉得在下说的如何？教主沉默了，双眼直勾勾的看着李修牙。李修牙料想自己是猜对了，笑道：“看来在下猜的八九不离十了。毕竟朱光宝气格再珍贵，也不值得冒这么大的风险兵行险招。可惜，在下虽然之前就有所猜测，但是没有丝毫的证据。别说萧大人。”就连在下自己都不怎么相信，现在看来，偏偏是成功应验了。教主沉声道：“你真的很聪明，本座应该杀了你。”李修牙笑道：“可惜，现在咱们都得等，在下等萧大人回来救我。而教主等你的手下挖掘成功，不过在下疑惑的是，教主就算拿到了圣印，又该如何回国呢？”教主轻笑一声：“你这么聪明，会想不到吗？”身后张涛躬身道：“属下誓死护送教主离开。”李修牙瞬间明了。梧州虽然地处大燕腹地，离国境边界也挺远的。按道理来说，只要教主暴露身份，那就绝没有机会能够突围而出。别说一两千人，就是一两万，甚至一二十万都不可能。但是凡事也有例外，陆路自然行不通，而水路却可以。纵贯南北的纵横江水途径数个国家，而刚好梧州城不过数里，就是纵横江的支流汇聚的湖泊，名曰太湖。只需要坐船顺流而下，不消七日便能回到魏国。大燕是没有水军的。也没有什么蒙冲战舰，如果教主早有准备，那萧鼎肯然是拍马不能及的。本座的计划已被你说的七七八八，现在你是否很有成就感？
，是否觉得志得意满呢？李修雅苦笑道：“教主说笑了，如今看似在下挟持了教主，实则是教主手握着在下几人的性命才对。”教主也笑了，说的不错。教主之所以如此淡定，就是坚定的认为李修雅不敢动他。而李修雅敢吗？当然不敢。此时池塘已经被抽干了，众人正在清理淤泥，一千多人围这个小池塘，干得热火朝天。不过就这样，也花费了一两个时辰。李修雅也明白教主为何要将这么多人带进城内，如此庞大的工程，没个百人千人的，估计得干到明年了。清理工作还在继续，而另一边的姑苏城、普贤老和尚等人终于守不住了。城内百姓哗变，冲击城门。萧鼎虽然一直没有轻举妄动，但也时刻关注着姑苏城内的变化。普贤心道：时间差不多了，当机立断，带着众人往另一处城门离开。萧鼎进城接手衙门卫和府衙工作，防止有人趁乱为祸，同时派人追杀普贤等人。但是普贤等人都是高来高去的江湖高手，往山里一藏，萧鼎除非出动大批人马，否则根本不可能找到他们。同时，李修崖派遣的信使也到了，延吉、梧州城沦陷。萧鼎大惊失色，暗道不好，留下一千人马，随后领着剩下的两千人回援梧州城。至于城外兵营的两千兵马嘛，李修崖虽然也送了消息，但是无令，他们不敢擅动。萧鼎就算速度再快，也至少需要半日的时间，在这半天里，足够教主将萧府翻个底朝天了。嗯呐、啊，本座都有些乏了，李公子不介意让本座的奴婢上前伺候吧？教主靠在李修雅准备的软垫上，一脸的慵懒惬意。李修雅也看出来了，教主好像并不怎么在乎胡言，只好对着胡言点点头，示意他把刀放下。既然事已至此，教主自便吧。胡言不敢放松警惕，这个教主虽然气息不强，但是如此这般，说不定也藏了身后的武功。教主见胡言模样，不由笑道：“广陵刀名震天下，在你眼皮底下，本座还是会收敛一二的。”教主招来美婢，美婢嫣然一笑，跪坐在教主身边，轻轻的帮教主揉捏肩膀。教主挑起美婢的下巴，拉近轻轻尝了口美婢的诱人红唇，引得美婢面目全红。李公子觉得本座这婢女如何？李修崖道：“人间尤物。”呵呵，教主轻声一笑，的确，本座也喜欢的紧。不若本座将她送给公子，公子随本座去魏国一行如何？教主的确是起了招揽的心思，不过这也就是随口一说，倒也没想过李修崖会轻易接受。果然，李修崖当即拒绝道：“教主客气了，君子不夺人所好。既然教主喜欢，在下又怎么能横刀夺爱呢？”教主笑了笑，转身看着池塘方向。此时淤泥也被清理干净，众人开始挖掘。李公子觉得本座还需要多久？李修崖却问道：“教主觉得萧大人还有多久到？”教主笑道：“本座并没有在城门留人，萧鼎如果回来，大可以长驱直入。不过就算萧鼎再快，今夜三更之前也不可能到。三更嘛。”李修崖抬头看着天色，此时太阳这才有了陨落的迹象。只要将城门紧闭，就算萧大人回来，面对关闭的城门也会有所顾忌。教主倒是好心计，过奖了。接下来的时间就是等待了。教主倒是淡定的很。说起来，在下还有两个疑问，教主若是不介意，请为在下解惑。教主正在逗弄怀中美婢，闻言微微诧异：“李公子，请说，事已至此，本座没什么好隐瞒的。”李修崖点点头，问出心中疑惑。教主是如何确定朱光宝契阁在萧府的池塘下面的？这倒是个意外之喜，还得往好几年前说起了。教主细细说来，反正我们现在有的是时间。教主笑了笑，原来十来年前，魏国从来没想过要在燕国安插什么间谍细作什么的。毕竟魏国的敌人从来都不是燕国，而是比邻的陈国。也是巧合，一个魏国的大商人前来姑苏做买卖，手下带了几个魏国武林中人，其中有一个外号鬼影神偷的，耐不住寂寞，在姑苏行了窃，被衙门卫抓捕。此人却贼心不减，竟然又去了梧州城，偷到了萧家府上。而无意之间，鬼影神偷在池塘处躲避身形时，捡到了一块古玉。鬼影神偷见价值不凡，便将他带走，随后转手卖给了魏国的大商人。大商人回到魏国，又将此古玉献给了教主。教主发现这块古玉来历非凡，像是当年吴王张巡收集的青枝白玉环佩。在了解了事情的始末之后，教主又派了人潜入萧家查看。再结合朱光宝契阁的传说，教主自然就想到了朱光宝契阁或许就在萧家的池塘之下。于是，教主开始了长达十年的计划。原来如此，李修崖明悟，随后又愣道：“教主今年几何？”本座知道李公子想问什么。本座今年二十岁，说起来还比李公子大上一岁。十年前也就是十岁，十岁就有这般大的权力心计。看来这个教主的身份不一般啊，比李修崖预想的还得要高。或许是魏国的王子也说不定。试想。如果魏国王子能寻回祖传的天皇圣印，那下届皇帝还需要有考虑吗？这绝对是不二人选啊！教主果然少年英才，李修崖自愧不如。
。教主轻笑道：“不过能御史的能量大了些，比不上李公子的文采风流。”教主抬句：“那在下的第二个问题是关于普贤的。”教主微微挑眉，明白了李修雅想问什么事。普贤是燕国人，在承恩寺修行多年，也绝不是教主安插进来的间谍细作。他为何会帮教主？这才是李修雅最大的疑惑。教主闻言笑道：“这得问他自己了。”修了一辈子的佛，他的佛究竟修到什么地方去了？教主此言何意？李修崖愣了。教主大笑道：“老和尚无论武功还是佛法，都是一等一的。可惜了，这定力就差了点。本作只是略施小计，老和尚就失了东南西北。”李修崖惊讶道：“老和尚这是破戒了，还是色戒？还有个儿子，如今正在魏国，有本作的属下照料。这还真是大大的出人意料啊！”李修崖失声笑道：“这让在下如何想得明白？”来和尚看起来得有六十了吧，差不多。不过习武之人嘛，身体还挺好。说的在下也想学几招了。别的不说，就老和尚这样就行了。聊着聊着，两人的话题突然有些怪异起来。老有些歪了。教主哈哈大笑，指着李修崖道：“你还真是个妙人，本座喜欢你。”在下说了三次了，教主抬爱高看了。在下就是个俗人，俗不可耐。教主笑道：“这天下之间根本就没有不俗的人。”李修崖点点头。教主说的是，两人正谈话间，新月之下，张涛惊喜的声音传来：“挖到东西了！”教主和李修崖几乎同时起身，只见张涛站在深坑中间，手里还举着一个小鼎模样的东西。教主有些惊喜，加快动作，全都给本座挖出来。是，李修崖苦笑道：“看来肖大人是赶不及了。若是教主先一步找到圣印，撤退之时，难免会将李修崖等人杀掉。”教主之所以还留着李修崖等人。无非是想，如果萧鼎回来的及时，还能作为人质罢了。教主笑道：“本座再说一次，李公子有没有兴趣跟本座去魏国？不去，是不是就会死？”李修崖默然无语。随着第一件物件出土，很快更多的东西也被挖了出来。珠光宝气阁的宝物，终于在四百年后重见天日了。随便一件宝物都是价值连城。可惜教主等人没心情欣赏，他们也没办法带这么多东西走。他们的目的只有一个：拿到它，计划也就圆满成功了。夜深露重，三更也快到了，李修崖的心也跟着慢慢的紧张起来。萧府之内灯火通明，后院花园更是亮如白昼。教主紧紧的盯着深坑，张涛等人不断的挖掘出宝物，却还没有天皇圣印的踪迹。启禀教主，萧鼎回来了，已在城外三里。教主挥了挥手，心里却有些沉重紧张了。而教主早就在搜寻萧鼎的女儿萧幼宁，却始终没有找到她的影子。除了萧幼宁，他不确定还有什么样的人质有足够的分量。萧幼宁数十人挤在密室之内，大气都不敢喘一个。密室在书房之内，而书房已经来来回回的被教主的手下搜了好几遍了。云烟姐姐，你说相公会不会有事？谢依人泪眼婆娑，低声啜泣。云烟虽然心情也很低落，但还是安慰道：“公子聪慧绝顶，想来不会有事的。密室之外都是教主的人马，若是李修崖没事，他为何不来找众人呢？”众人心里都明白，恐怕李修崖是凶多吉少了。现在只期盼萧鼎能快点回来。密室内都是女子，此时悲哀绝望的气氛蔓延，众人不禁都开始低声哭泣起来，就连萧幼宁也不由得唉声叹气起来。爹啊，你什么时候回来啊？在这里！突然，密室门外一声惊喜的叫喊，众女的哭泣声被密室外的人听到了。这密室本就算不得非常隐秘，不过就是萧鼎用来放一些重要的文件的，做个掩人耳目之用。密室外的人将耳朵贴在墙上，自然听清楚了密室内众人的声音。出来，快出来！幼宁，怎么办？云烟问道：“萧幼宁又能有什么办法？再不出来，我们就砸墙了。”门外又传来叫喊声。萧幼宁无奈道：“出去吧。”而在后院，教主得到手下的回报，脸上露出喜色。李修崖则是心里一沉，他最担心的事还是发生了。李公子觉得本座今日可以平安离开吗？李修崖沉声道：“可以，只要教主不伤害人质，在下保证教主今日可以安全离开。”李公子可真聪明。教主微微一笑。带上来，萧幼宁、云烟和谢依人被带了上来。相公、公子、依人、云烟，三人近在咫尺，却不能靠近。胡言将手中刀往前一送，想要再度架在教主的脖子上，却见教主轻轻一笑，拈指一弹，胡言只觉得刀上传来千钧之力，猝不及防之下，胡言居然被震退几步，云罗手。你是魏国圣天宗的弟子。胡言眉目一皱，教主轻笑道：“广陵刀虽然厉害。”但本座的云罗手也不会输给你太多，如今是比我强，你们才是该投鼠忌器之人。谢依人和云烟见李修崖安好，心里居然安心了几分。
：“相公，让胡言大哥保护你离开吧，不要管我们了。”李修牙听得谢依人如此天真的话，心里自然是无限感动。依人说的哪里话？相公怎么可能放弃依人和云烟独自逃生呢？教主笑道：“还真是伉俪情深呢。说起来，本座还真是羡慕李公子的艳福呢。两位夫人都有倾国之貌，不如就随本座去往魏国。本座保证，他们一辈子荣华富贵，享之不尽。”李修牙如今无计可施，只能乞求道：“教主说笑了，云烟和伊人只不过是两个女子，没什么用的。教主想要离开，有萧小姐就足够了，何必再带上两个累赘？可不是累赘。本座素来喜欢美女，这三人都如此貌美，本座心动啊！”教主得到了萧佑宁做人质，心下放心了许多。萧鼎素来宠爱自家女儿，想必不会不顾她的生死。教主，萧鼎已经在梧州城外了。教主微微皱眉：“好快啊，还没找到吗？”教主也有些不耐烦了，张涛等人加快了动作。片刻之后，张涛惊喜的声音传来：“找到了，找到声音了，拿过来。”教主有些急切。张涛恭敬的将一方喜印捧给教主，上面还沾满了泥土。教主一身清洁，却也顾不得这么多了，将喜印拿在手中，不停的擦拭，仔细看了看刻字，终于满意的笑了起来。太好了，众人准备撤退。是，教主慢行。李修牙见教主等人要离开，连忙出声叫道。教主回身冷笑道：“本座虽顾忌广陵刀，也不想跟你们纠缠，所以才放了李公子一马。请李公子不要再试图挑战本座的耐心了，特别是现在，本座可着急得很。”李修雅眼神坚定道：“教主如果不嫌弃，请将在下也挟持为人质吧。”李修雅语出惊人，引来谢依人和云烟的惊呼：“相公不要啊！”公子，教主微微诧异，随后道：“看来李公子是接受了本座的提议了，本座很是惊喜。”李修牙上前几步，来到教主身前，请教主放了在下的两位夫人，在下束手就擒，在下也保证胡言不会有所动作。胡言微微一愣，却看见李修牙转头看着自己，摇了摇头，随后颓然退到一边。教主挥手将谢依人和云烟放开，两女冲进李修牙的怀里，嘤嘤哭泣。好了，回去胡言那儿，相公会没事的。李修牙拍了拍两人的头，温柔的说道。两女泣不成声，李修牙无奈，将两女推出，大声说道。云烟，你是姐姐，要好好照顾伊人啊！两女被胡言扶住，再回头，李修牙已经被张涛抓住了。教主压着萧佑宁和李修牙来到城外，萧鼎正准备攻城，却见城门大开，教主身携美婢，含笑不出。萧大人，幸会啊！萧鼎哼道：“贼人何敢？你们是跑不了的。”那可未必。身后张涛等人压着李修牙和萧佑宁出来，千人的队伍也算不少。佑宁，贤侄！萧鼎失声叫道：“张涛，你个王八蛋！”老夫真是瞎了眼，才会提拔你。”张涛笑道，“属下多谢大人的提拔。若属下是燕国人，定然会对大人死心塌地。可惜属下不是。”教主道，“萧大人，本座只想安全离开，想必萧大人不会有意见吧？”萧佑宁与李修牙一言不发，也不求着萧鼎救他们。此时两人的想法几乎一样，就是希望萧鼎大义灭亲，将教主等一干人等赶尽杀绝。萧鼎此时还在犹豫，如果萧佑宁和李修牙开口哀求。萧鼎定然不会置两人不顾，但两人心里也明白，萧鼎估计还是不可能眼睁睁看着萧佑宁受伤。萧鼎怒极，却又没有发作。可以放了佑宁和修牙，本官答应放你们走。教主笑了笑，萧小姐和李公子还要送本座一程呢，你不要太过分。本座有过分吗？教主走到萧佑宁的身边，轻轻的划过萧佑宁的脸颊。啧啧，真是白嫩。若是萧大人不想萧小姐的美丽脸蛋上先划背上几刀。那倒是可以继续阻拦本座。佑宁，萧鼎心里一沉，挥挥手，给教主等人让开一条道路，别追得太紧，不然本座不保证不会做出什么事情来。爹，萧佑宁的声音伴随着教主的大部队消失在夜色之中。佑宁啊，萧鼎痛苦大叫，跟上去，要保证我女儿的安全。众人也不敢离得太近，只是远远的跟在后面。果然，教主等人已经提前在湖边准备好了一艘大船。而为首的就是普贤老和尚和姑苏知府陈敏，教主，事情可办妥了。教主道：“准备走吧。”陈敏点头，迎着教主先一步上船。而看到李修牙和萧佑宁时，微微一笑，原来是李公子和萧小姐。下官陈敏见过两位了。陈大人客气了，只是如今人为刀俎，我为鱼肉，陈大人该得意些才是。陈敏哈哈一笑，张涛将两人带上了船。杀！身后。萧鼎见萧佑宁和李修牙被带上船，不管不顾的杀来，箭矢齐发，步兵冲锋。而教主这边却还没能全部上船。张涛转身给教主叩首行礼：“教主，属下去了。”教主默然点头。
一千多人，船也盛不下，本来就有很多人要被放弃在这里的，而这些人都是早有觉悟在，是抱着必死的决心的。张涛跳下船，将手中长刀一扬，大声叫道：“随我杀，挡住他们！杀呀，杀！一千人多人，又如何抵挡得住四千军队的冲杀呢？何况还有弓箭手掩护，他们这是在送死。”教主回头不想再看，只是低声吩咐道：“开船吧，开船！”陈敏大声叫道。而在岸上，喊杀声愈演愈烈。张涛等人还能抵挡一阵，但是败亡只是时间问题。普贤老和尚见了，双手合十，口中念了声阿弥陀佛。李修牙和肖佑宁也没有感到任何的欣慰，毕竟是千余人命啊！一阵厮杀之后，萧鼎的人也折损了不少，但是张涛等人却是全灭了。萧鼎看着张涛的尸体，眼神有些复杂，是个汉子，可惜。各位七主，不及多感叹。船只顺风而下，消失在夜色深处。派人沿途追赶，不要失了他们的踪迹。是，萧鼎忧心忡忡，不仅是因为萧佑宁和李修牙，也是因为这次的事件太大了，恐怕自己也不会有好日子过了。次日，举国震惊，姑苏城、梧州城相继失守，贼人辗转两城，最后从容离开。就算萧鼎献上朱光宝气阁的宝物，也难辞其咎。萧鼎有严重的失职之罪，朝廷震怒，陛下亲下谕旨，将萧鼎革职。太湖绵延百里，往西南方向有衡水。湛江横穿扬州至陈国境内，而在湛江分支有主水可沿陈国边境通向魏国。天色蒙蒙，太阳自水天一线处缓缓升起，照耀的水面波光粼粼，煞是好看。李修牙和肖佑宁虽然作为俘虏，倒也没有受到什么虐待，教主反而派人给他们好吃好喝的，也不限制他们的自由。这船上任他们随意参观。甲板上，李修牙靠在栏杆边，远远地望着岸边。李公子起得可真早。李修牙没有回头，只道。教主也起得很早，怎么是心情太好了吗？教主道：“本座损失了一员大将以及上千人手。”李公子觉得本座的心情能好吗？李修牙微微讶异，他还以为这教主是个冷漠无情的人，没想到还会说出这样的话来。那教主后悔吗？李修牙问道。教主笑道：“本座会为了他们的死伤心，但绝不会觉得他们的死不值得，所以并不会后悔。”李修牙道：“在下不明白，为了这区区死物，真的要搭上这么多条人命吗？”天皇圣印连象征都不算了，整个东元也不会在意这传承自东元始皇帝的玺印，所以魏国就算把他带回国，又真的会有用吗？教主道：“李公子是燕国人，燕国强大，自然不在乎。但是魏国不行，陈国压迫的太厉害，魏国已经到了岌岌可危的境地。加上陛下年迈，两位皇子又在争权夺利，如果朝堂不能稳定下来，那魏国就没有将来了。可是你早就开始了计划，不是吗？”难道教主十年前就预测到了这样的情况会发生？教主笑道：“就算没有这样的事，天皇圣印对于魏国来说都很重要，只是此时更加重要罢了。”李修牙点点头。那教主准备如何处置我们两个？教主笑道：“李公子不是答应了要去魏国一游吗？本座可以给公子当个向导。那萧小姐呢？”李修牙可以不在乎自己，但是不能不顾及萧佑宁。萧小姐，本座倒是有些犹豫了。这样的女子，本座多想将她留在身边啊。教主痴痴地笑着，看得李修牙一阵恶寒。一个男人露出这样的表情，就挺怪的。虽然这教主长得阴柔漂亮就是了，既然教主成功脱逃了，萧小姐也就没用了，不如将她放了吧。放了，教主轻笑道。李公子又在跟本座开玩笑，可不能轻易就放了呀。教主转身离去，李修牙略微失望。如今这条船上，估计也就李修牙和萧佑宁两个人没有武功了，就连陈敏都有几分身手在。之所以对两人不管不顾。大概是因为两人是弱鸡，完全没有威胁吧。吹了一会风，李修牙觉得有些无趣，瘫在甲板上，双眼无神的看着天空。总之，李修牙觉得自己挺倒霉的。要是当日没有路过那承恩寺，恐怕也不会有这么多的事。至少胡言在，自己一家肯定不会出什么事。但是这世上什么果都有，就是没有如果。唉，李修牙轻声叹气，随后闭上眼睛假寐。李公子何必忧虑？李修牙睁眼，萧佑宁在他身边坐下，捋了捋发梢。朝霞洒在他的侧脸上，映出神光。萧小姐休息好了吗？萧佑宁轻笑道：“公子看佑宁这模样，算是休息好了吗？”李修牙看着萧佑宁，神情憔悴，不免有些心疼。一个娇生惯养的大家闺秀，遇到这样的事，萧佑宁已经足够镇定了。折腾了一夜，不管是心理还是生理，萧佑宁都觉得很疲累。在下在想，你我的命运会如何？李修牙枕着脑袋，语气唏嘘。萧佑宁苦笑道。就看这位教主想要如何处置我们了。是啊，如今在下手上可是一点筹码都没有，恐怕也没办法脱困了。
。如今李修牙就是单纯的俘虏，生死不过就在教主等人的一念之间。萧幼宁也心有戚戚，两人如今同病相怜，恐怕还要同生共死了。说起来，幼宁还有件事想要问李公子。李修牙慢声道：“萧小姐有话直说，都到这个地步了，在下也不必瞒着你。”萧幼宁笑道：“也不是什么重要的事，就是当初在如意楼云州施惠。”公子为何要帮那张涵作诗博幼宁的欢心？原来是这事啊！这萧幼宁也是想得挺远的，倒也没什么特殊的原因。张兄与在下是好朋友，那孟星元一向与张兄不和，诗会开始时还来挑衅，在下不过是想让张兄出出风头，杀杀他的嚣张气焰罢了。至于萧小姐说的讨你欢心，不过是顺势而为。萧幼宁微微失落，原来自己只能算是附带的嘛。举杯邀明月，对影成三人。幼宁最是喜欢这首，请问公子？这首诗叫什么名字？巧了，我也最喜欢这首。李修牙笑着回答道：“月下独酌，诗仙之作。”诗仙，萧幼宁轻轻一笑：“公子可真是自负，哪有这样夸自己的？”李修牙只是笑笑不说话：“我可当不起这两个字。虽然我和诗仙同姓李，但是不同名啊。”萧小姐如此喜欢诗词之道，要不要在下再给小姐背写几首？好家伙，差点说漏嘴了。萧幼宁闻言先是一喜，随后又道：“文章本天成。”妙手偶得知，像公子之前写的诗，也不是说写就能写得出来的。公子才遭变故，恐怕心绪不定，想要写些好诗词也很难吧？这你就不太了解我了。我写诗还需要酝酿吗？不需要，只要背诵全文就可以了。李修牙呵呵一笑，翻身坐了起来。纵横江水绵延万里，小姐可知道纵横江的源头在哪？萧幼宁摇了摇头，这倒是没怎么听说。李修牙慨然吟道：“君不见，纵横江水天上来。”奔流到海不复回，萧幼宁微微惊讶，随后双眼发神的看着李修牙。纵横江水，乃是天上来的吗？君不见，高堂明镜背白发，朝如青丝暮成雪。李修牙一把将自己的发髻撒开，整个人一副癫狂的模样。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。可惜现在是早上，只有太阳，没有月亮。李修牙的身边也没有酒。好词，好个人生得意须尽欢。李公子的才华，在下真心佩服。陈敏不知道何时出现在舱门口，正鼓掌轻笑着。李修牙看着陈敏，笑道：“陈大人可有酒吗？吟这首诗，没酒，总觉得缺了点什么味道。”公子稍待，在下这就去取。李修牙任由自己散乱的头发迎风飘荡着，心也不知道随着飘向了何处，也不知道伊人和云烟现在过得好不好。片刻之后，陈敏带着酒壶来到，李公子，请。李修牙接过酒壶，狠狠地灌了自己一口。天生我才必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。李修牙口中念道，一边又将酒壶递给陈敏。陈敏会意，就要接过喝上两口，却见萧幼宁起身夺过酒壶，仰头一饮而尽。两人微微惊讶，随后哈哈大笑起来。姑娘莫急，酒在下有的是。李修牙笑道：“在下要学那诗仙，不饮酒就不会念诗。萧小姐跟着喝什么？”萧幼宁脸红彤彤的，低声道。如此境遇，或许醉了才不会有那么纠结。李修牙微微一笑，随后继续念道：“陈夫子，小姑娘，将敬酒，杯莫停啊！与君歌一曲，请君为我倾耳听。”萧幼宁看着李修牙豪迈饮酒的模样，愣愣发神。云烟总说李修牙是个皮懒的人，如今萧幼宁却是看不懂李修牙了。请君为我倾耳听，那幼宁就静静的听着。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。李修牙状若癫狂，手中接过陈敏拿过的酒壶，仰头灌下，酒水顺着李修牙的喉咙流遍全身，在清晨的初辉下绽出斑斓的光芒。哈哈，李修牙用力将手中酒壶扔出，在江面上砸出一个水花，最后不知天在水，满船清梦压星河。李修牙咚的一声倒在甲板上，口中喃喃念道：“萧幼宁与连忙靠近，却发现李修牙已经醉了。”萧幼宁对着陈敏微微苦笑：“他醉了。”陈敏愣了愣。随后叹道：“可惜这首诗他还未念完。”萧幼宁抚过李修牙的脸庞，轻声道：“没关系，等他醒了，幼宁再亲自问他。”可怜李修牙，大清早的醉倒在地。而教主与普贤听了陈敏的讲述之后，也不由得惊诧赞叹：“李修牙这样，本座就更不能轻易放他离开了呀！”李修牙这一醉就是大半天，等他醒过来的时候，已经是黄昏时刻了。不是说好的戒酒吗？怎么一直这么不坚定？这都醉倒多少回了？李修牙揉着脑袋坐起身来，却发现自己胸前还趴着一个人，乌黑的发丝有些杂乱的将雪白的肌肤遮挡住一半，双眼紧闭
。李修牙甚至能听见他轻微的喘息声。鬼使神差，李修牙伸手在肖佑宁的脸蛋上轻轻蹭了蹭，是挺白嫩的。李修牙口中喃喃道。而此时，肖佑宁正睁开眼睛，两人四目相对，气氛瞬间就尴尬起来。那个，早上好啊！公子醒了，佑宁去给公子倒杯茶。肖佑宁倒也大方，淡定起身。一边还对着李修牙关心说道，转头俏脸却是红到了耳根。李修牙见肖佑宁如此大方，自己也不扭捏，两人之间那小小的尴尬瞬间消失无踪了。让肖小姐见笑了，在下这酒量可真是一言难尽啊！肖佑宁给李修牙倒了杯茶，轻声道：“公子既然唤佑宁的爹一声伯伯，那与佑宁也不用这么生分。肖小姐实在太见外了，称我佑宁即可。”李修牙接过茶水喝下，点点笑道：“也是，那我可就不客气了。”肖佑宁微微一笑，我醉了多久？喝了一口茶，李修牙觉得好多了，脑袋好像也并不怎么疼了。夕阳无限好，只是近黄昏，如今又已经临近黄昏了。我们也刚刚进入扬州境内，李修牙叹道：“可惜我们顺流而下，速度太快了。扬州城若是能先一步得到消息，恐怕还能拦截一下。现在嘛，咱们估计也只能被当做往来的商船了。”肖佑宁微微点头道：“公子说的是，今日已有扬州官府的人上来检查过了。”可惜被陈敏大人糊弄过去了。大雁虽然没有水军，但是这条航线是通向西南的重要商道，所以也有例行的检查事宜。不过教主等人显然很有准备，这条船一切手续都准备的很完备。萧鼎的人沿途想要跟上，却被蜿蜒参差的陆路阻碍。临时准备好了船只，却早已经失了李修雅两人的踪迹，所以现在两人可以算是音信全无了。两个窝在船舱，多少有些尴尬。李修雅既然醒了，两人自然也就出来了。甲板上。教主拥着美婢躺在藤椅上，极尽荒唐之势，两道身体在上面纠缠，看得肖佑宁面红耳赤，低声唾骂：“不要脸！”李修牙算是见过不少世面的，两人的身体虽然缠在一起，但实际上也就是摸摸抓抓，倒也没有那么荒唐。教主，注意点，这里还有外人呢！李修牙无奈叫道。教主从美婢的胸口扶起头，对着李修牙妩媚微笑。李修牙顿时捂着胸口后退数步，他觉得自己受了内伤。教主哈哈大笑。美婢伺候他坐起身来，古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。李公子好狂的词句，本座怎么没看出来？李公子也有如此狂放的姿态，这是我狂吗？这是太白狂，我只是个模仿者。教主说笑了，在下在教主面前狂不起来。众人微微一愣，随后又笑了起来。教主有些哭笑不得，刚说完你狂，怎么又怂了？李修牙道，在我的老家，这不叫怂，这就从心。所谓是识时务者为俊杰。如今在下任由教主拿捏，这姿态嘛，当然得摆得低一点。毕竟在下还想能有朝一日能活着回家，见一见我两位娘子才行。教主大笑不止，好个李修牙，能屈能伸，本座欣赏。李修牙只是淡淡一笑，一旁的肖佑宁却觉得愈发的看不懂李修牙了。按这速度，咱们还有多久能到魏国？教主道：“顺利的话，四五天吧。”很快，李修牙心里一沉，真要去了魏国，那就真不知道何时能够回来了。在下还想跟教主谈一个交易。教主抬头看了李修牙一眼，媚声笑道：“李公子现在还有与本座交易的筹码吗？”李修牙看着教主的笑容，心里多少有些不适，却还是只能笑着应道：“在下愿意效忠教主。”教主挑眉，说来听听。李修牙看向肖佑宁，随后又看向教主。佑宁他对教主来说已经没用了，只要教主将佑宁放回去，在下就宣誓效忠。教主不是三番两次都希望将在下揽入麾下吗？这就是在下的条件，教主以为如何？肖佑宁惊讶叫道：“公子，不可！”李修牙对他笑道：“至少，我们要有一人回去。”教主拍了拍怀中美婢，示意他起身。美婢摇曳着身姿离开。甲板上只剩下三人在。本座是想将李公子纳入麾下，不过却是爱惜李公子的才华。如今你们两人的性命皆在本座手里，你效忠与否，对于本座来说其实并无所谓。”李修牙笑道：“教主虽然在燕国干了件大事。”如愿以偿的得到了天皇圣印，但是这圣印如何用，教主可想明白了？教主神色一怔，这圣印该如何用？这也算是门学问啊！李修牙见状，盘坐在甲板上，迎着夕阳轻声道：“若是教主是魏国争权的其中一位皇子，那就不用在下说，教主也有决断。不过依在下看来，教主虽然身份超然，但是好像并不是皇子，那这圣印的用法对于教主来说就很重要了。”说说，李修牙看着教主，心想有戏。那教主的身份可否先告诉在下？教主摇摇头，不行。不过本座可以告诉你，魏国一切大小事务，本座都能插手，所以你但说无妨。一切事务都能插手。
那定然是什么皇亲国戚了。或许是没有参与夺嫡的皇子之一，怀着一腔的热血，想要寻找改变魏国现状的办法。不过教主既然不想说，李修雅也没办法勉强。既然教主的身份特殊，那在下也不妄加猜度，只是向教主提出几个方案，看看教主是否满意，如何？教主微微点头，表示同意。李修雅满意笑道：“既然是两位皇子争权，那教主大可以支持其中一位皇子登上帝位。”一圣印对于魏国的意义，在下相信这并不难。教主道：“这本来就在本座的预想之中。”李修牙又道：“当然了，这只是最简单的应用，那就说说不简单的。”李修牙低声道：“教主雄韬伟略，就没想过自己登上帝位？那位置本就是能者居之。教主此时携莫大威势，何不取而代之，自己开创魏国的盛世？如此，在下可以为教主筹谋。”李修牙的声音带着蛊惑，却见教主先是一愣，随后惊讶。最后则是一脸怒气，放肆，好大胆子，敢说这样的话，信不信本座马上杀了你？教主拈指，一道气劲擦着李修牙的脸颊而过，斩断李修牙几道发丝。李修牙还以为这样的话一定会引起教主的异动，却不想聪明反被聪明误。教主的反应这么激烈，差点把李修牙送走了。李修牙心里虽然一阵后怕，脸上却要装出一副风轻云淡的模样。萧佑宁见李修牙受伤，上前道：“公子，你没事吧？”李修牙轻轻摆手，对着他微笑道：“我没事。”教主或许是有些激动了。教主冷笑道：“不要试图挑战本座的底线，若是再让本座听到如此大逆不道的话，本座就马上杀了你们。”这就让李修牙有些意外了。这教主不像是会屈居人下之人，苦心故意的计划夺回圣印，最后却要将果实让给别人，真有这么伟大的人？李修牙悟了啊，瞬间觉得教主那张阴柔的脸无比的顺眼，这是位大公无私的好同志啊！想到这里，李修牙连忙道歉道。是在下言语不当，在下给教主赔罪。说着，李修牙深深一揖，算是表达歉意。教主哼道：“说点有用的，不然你们两个一个都别想活着离开。”李修牙道：“教主如此伟大，在下汗颜的很。这圣印虽然能振奋魏国臣民，但说到底，他也不能当军队、当粮草用。既然教主不想用他多做文章，那他的作用可就小了很多了。在下不如给教主一条建议，如何？”教主不耐道：“有话就说。”怎么如此吞吞吐吐的？李修牙笑道：“魏国虽然承袭了正统，但现在只是边陲小国，想要自救却是千难万难的。圣印虽然能够帮助魏国稳定局势，但是魏国的处境不会好上多少，他陈国依然还是会步步紧逼。这个时候，我国需要的不是自强不息，而是一个强大的盟友，比如燕国。”教主闻言，看着李修牙那张平静的脸，随后哈哈笑了起来：“你是在跟本座说笑吗？本座刚刚才把燕国得罪的死死的。”如今再回头求燕国，你以为李选会这么好脾气，出手帮魏国？李修牙道：“于国氏，本就立字当先。陈国虽然比不上燕国，但是燕国在西北也在遭受秦楚的威胁。如魏国之于陈国，那燕国的处境也不会比你魏国好多少。陈国本就是燕国抵挡秦楚的大后方，也是燕国一直担心的点。一旦燕国受陈国牵制，腹背受敌，燕国也很难安全无恙。所以比起魏国，或许燕国更希望能与魏国结成同盟。”李修牙一番肺腑之言，陈明厉害，教主先是不屑，最后还是眉头紧皱的听着。燕国出手帮魏国压制陈国，而魏国则帮忙牵制陈国，这岂不是共赢？所谓合则两利，若不合，可就是两害了。教主该如何取舍呢？教主闻言喃喃道：“合则两利嘛。”李修牙和萧佑宁被掳走，最着急的除了萧鼎和谢依人、云烟三人，剩下的就是胡言了。聂寒山当初给他的命令是保护李修牙的安全。但是如今李修牙生死不知，胡言算是失职了。谢依人和云烟终日以泪洗面，胡言心里更是难受。萧鼎被革职，三人跟着萧鼎去往燕都，而在燕都的聂寒山心里也很难过。那小子应该不会有事吧？胡爷道：“李公子吉人天相，请老爷不必担心。”聂寒山苦笑道：“我满心欢喜的期待着，最后他却被掳走了。说起来，我也有一定的责任。老爷何必说这样的话？贼人攻击姑苏与吴州城，这是谁也没有料到是。”贼人的身份确认了吗？胡爷点头，是魏国的人。胡言传来消息，他们是在找天皇圣印。萧鼎献上的珠光宝气阁也是他们找到的。天皇圣印吗？这圣印也就对魏国还有些用了。不过如此大费周章，看来魏国的局势并不好过。扬州方向传来消息了吗？胡爷摇头。飞鱼卫已经立马出动了，但是贼人乘船顺江而下，我们是如何也赶不上的。等我们的人到，估计贼人都到魏国了。聂寒山也明白这个道理，追肯定是追不上的。让飞鱼卫潜入魏国，多加打听吧。没有李修牙和萧佑宁的死讯，就不准回来时。还有
等胡言护送李修牙的两个红颜知己到了之后，也让他去魏国吧。好的，李修牙两人的身份当然算不得多么重要，在乎两人的只有聂寒山和萧鼎罢了。燕国不可能为了他们两人费什么功夫，聂寒山也只能自己派人暗中查看。至于明面上，朝廷是不可能有什么大动作的。魏国最南边有个名为明港的港口，这也就是教主等人的目的地。不过七八天的时间后，船只停靠在明港码头上，教主拥着美婢率先下船。李修牙分明看到一身官服的人看见教主后跪地行礼，这也让李修牙微微惊讶。就算教主是一人之下万人之上的宰相，一般来说，无罪的官员是不用行跪拜礼的。而需要官员行跪拜礼，那至少教主也是个王爷王子之内的。看来我的猜想没错呀。普贤来和尚和陈明带着李修牙和萧佑宁下船，脚踏实地的感觉让李修牙有些天旋地转。在水上晃了七八天，下地了居然还感觉到不适应。萧佑宁伸手扶住李修牙的肩膀，帮助他稳固身形。谢了呀，没运船，反而落地有些晕了。萧佑宁浅浅微笑，李修牙一愣，随后转过脸去：“李公子，萧小姐，请吧。”陈敏带着两人到住处，而身后则是普贤老和尚和三个凶神恶煞的大汉。到了魏国境内，两位就不要做什么不明智的事了，想跑是不可能的。两位安分点，我们也省下许多麻烦。李公子觉得呢？李修牙点头微笑：“陈大人说的是，在下明白。”陈明满意的点头，普贤大师与三煞会护卫两位的安全，在下就先行离开了。两位好好休息，明日我们还要赶路，慢走。陈明走了，普贤老和尚对着李修牙微微一笑。近些日子都在赶路，等到了魏都，贫僧在和施主谈佛论法。李修牙嗤笑道：“老和尚破了戒，还谈什么佛？”普贤也不恼怒，笑道：“破戒不为僧，可不代表贫僧不念佛。”李修牙哈哈笑道：“饮食男女，人之大欲。”不丢人，施主说的是。一夜无话。次日，李修雅两人被普贤等人带到城外，教主已经备好了马车。两位休息的可好？李修雅无奈道：“少了风吹湖水，在下居然没睡着，见笑，见笑了。”教主微微一笑，挥手道：“出发。”车队缓缓启动。李修雅和肖佑宁同坐一车，外面驾车的是三煞其中之一，身后左右则是骑着马的普贤老和尚和其他两煞。前面则是教主的超大并且超级豪华的马车，上面还有软垫，那肯定很舒服。马车颠簸，没走半天，李修牙已经觉得屁股都快裂开了。肖佑宁见李修牙别扭的模样，轻笑道：“看来公子是甚少坐马车的。”不瞒佑宁，我这是第一次，这马车也太陡了，别说公子了，佑宁平时也坐马车，只是上面都放了软垫，如今却也有些不适了。李修牙闻言，不由看向肖佑宁的下半身。肖佑宁脸色一红，嗔道：“公子往哪看呢？”李修牙尴尬道：“呵呵，下意识恕罪，恕罪，停车，实在有些受不了了。”李修牙探出脑袋，大声喊道：“车队也随之停了下来。”普贤问道：“李公子有何事？”李修牙苦笑道：“在下屁股疼，烦请大师去向教主借几个软垫来，不然在下恐怕得死在去魏都的路上了。”普贤先是一愣，随后笑了：“李公子稍待，贫僧这就去。”教主也不是个狠心人，很快。几个柔软的靠垫就送到了李修牙的屁股底下，哎呀，舒服多了。李修牙满意了，肖佑宁自然也舒服很多。从未见过公子这样的，明明我们是俘虏，为何还可以提这些要求？李修牙侧躺着身子，笑道：“佑宁啊，咱们是俘虏没错，生死都不在自己的掌握之中。既然如此，咱们还有何惧怕的？反正问一问，如果没有就算了。但是有了，咱们也能少遭点罪，不是？”肖佑宁捂嘴轻笑：“公子说的是，这般寡作也是无趣。”等我去要一副旗，咱俩打发打发时间。而这边教主听了李修牙的要求，不禁气笑了。这人还以为这是出来踏青来了，还要旗？要不要本座再给他准备好歌姬美酒啊？普贤笑道。教主说笑了，寻常的歌姬哪里比得上萧小姐？我特么教主突然觉得自己怀中的美婢也不香了。现在没有，等晚上到了下一个驿站，你去帮他找吧。是，当初胡言挟持了教主，教主很淡定，如今教主俘虏了李修牙。李修牙更是悠哉起来了，教主逗弄着怀中美婢，笑道：“奴儿觉得这人是不是很过分？”美婢奴儿道：“可是奴儿觉得教主并没有生气。”生气？教主当然生气，可气的不是李修牙的行为。奴儿不知道，这人给本座提了一个很有诱惑力，也很有可行性的建议，或许魏国的存亡也系于此。那教主就算是将他供奉起来，也不为过。教主闻言哈哈一笑，低头狠狠地在奴儿的红唇上嘬了一口。那本座将奴儿送给他，让他永远留在魏国，替本座出谋划策，好不好？奴儿红着脸道：“教主让奴儿怎么做，奴儿就怎么做。”
只要教主吩咐，奴儿万死不辞。呵呵，奴儿这么可爱，本座怎么舍得你死？那李修牙才高八斗，正是良配。虽然家中已有了两个夫人，不过可都不在这魏国。还有那个萧小姐呢？教主闻言笑道：“怎么奴儿这么急切吗？本座就是顺口这么一提，奴儿还真是心动啊。”奴儿将头埋进教主怀里，撒娇道：“教主又欺负奴儿。”教主哈哈一笑。双眼却闪过一抹异色，车队行进的并不算快，但是也是有计划的前进着。傍晚时分，众人正好到了一个魏国的驿站。一夜过后，重新出发。这次普贤给李修牙送来了围棋，很可惜，李修牙不会下围棋，只能教萧幼宁下五子棋。结果显而易见，萧幼宁被李修牙杀得节节败退，丢盔弃甲。偏偏李修牙还不厌其烦地拉着萧幼宁，让他尝尝李修牙所会的所有阵法，什么八卦阵、长虫阵，这些都在萧幼宁身上试了个遍。萧幼宁一脸无奈，但见李修牙兴致勃勃的样子，最后还是勉为其难的陪着。马车里时而传来李修牙兴奋的声音，惹得外面的三煞和普贤老和尚都以为李修牙这是在这青天白日的不知羞耻。好几次查看，却发现两人在下棋，没有什么不堪入目的场景，不免露出失望的神色。也不知道他们失望的啥。这边教主一直在思考李修牙的话，而在燕都，陛下李选和枢密院指挥使聂寒山也在犹豫。聂青以为如何？聂寒山拱手道。这些日子，臣想了很久，愈发觉得很有可行性。李选皱眉道：“可是姑苏和吴州城才出了这样的事，此事若是指定方针，恐怕会引起朝堂和百姓的不满啊。”聂寒山道：“此事我们可以着手开始准备，自然也不用昭告天下，待时机成熟再说。”李选闻言点头：“如此，朕明日就会下旨内阁，聂青也来吧。”聂寒山愣住，随后拒绝道：“多谢陛下厚爱，可惜臣身居此位，已经不适合再参与那个决策了。”李选微微一笑，点头道：“一切就依聂青吧，多谢陛下。”对了，那个李修牙还活着吗？李选突然问道。“臣已经派人去追查了，应该近日就会有消息。”李选叹道：“此人是个人才啊，若是这次的事有成效，必当论功行赏才是。这样，待内阁决议之后，朕就派人出使魏国，也好将他带回来。”聂寒山自然躬身道：“多谢陛下，臣遵旨。”次日，燕都内阁决议，皇帝李选端坐在正位。两侧是首辅张维与次辅杨轩，诸位爱卿以为朕召诸位前来是何事？杨轩道：“陛下如此郑重其事的将内阁召集起来，想必是有了很重要的决议，想要与臣等商量。”李选笑着点了点头：“爱卿说的没错，朕的确有了一个想法，请陛下吩咐。”李选面容有些憔悴，精神也并不怎么充沛，一副半死不活病恹恹的模样，但是说起话来又中气十足，不像是一个病人该有的模样。前些日子秋闱。姑苏提学贺知书，呈上来一张卷子，朕想请诸位帮朕看看。李选将试卷交给张维，张维仔细看了片刻，双眼微微挑动，随后一言不发的将试卷交给杨轩。此题乃是聂爱卿出的，题曰“秦楚伐燕，何为？”做题的人名为李修牙，就是那个卧薪尝胆的李修牙，也是那个千里共婵娟的李修牙。诸位应该也听过他的名字，才对此人的八股与策论，虽然用词粗糙。但却颇有见地。此远交进攻之策略被其称之为合纵连横。诸位爱卿以为如何？李选一口气说完这么多话，脸色都有些不正常的潮红。而内阁众人看了李修牙的策论之后，则开始交头接耳，议论纷纷。看来陛下是很认同这个策略，所以才会与臣等商议的吧？张维志等人哪里不知道李选的意思？李选笑道：“朕与聂爱卿已经商议多次了，都觉得此计有可行性。”聂寒山，众人语气一致。场面冷了下来。枢密院指挥使没资格入阁的聂寒山，陛下，请恕臣冒犯。聂太傅官居枢密院指挥使，此等政务他不应该插手。张维双眼微闭，反倒是杨轩先跳出来了。李选道：“所以今日聂爱卿不在，朕需要内阁给朕评估一下。”张维等人看过试卷之后是有些异动的。陛下，燕国如今的处境并不好，但以此为国策，却不能立竿见影。臣以为不可鲁莽行事。杨轩立马反驳道。国家大事哪有一蹴而就的？徐徐图之方是正路，臣以为此计可行。张维瞥了杨轩一眼，轻哼道：“秦楚陈兵边境，而要交好天风与天云两国，也得耗时费力才能有所成就。终究是远水治不了近渴。”杨轩不甘示弱。自从与北楚打的那一仗之后，两国已经相安日久，轻易不会再起战端。所谓驱虎吞狼，不就是挑拨秦楚关系，我大燕可得喘息之机吗？不也正是符合此策？陛下，臣以为。此策当立即执行，恐怕竹篮打水。坐而言不如起而行，总比坐以待毙强。李选看着自己的首辅、次辅争吵的厉害，轻轻咳了声：“嗨嗨
，两位爱卿意气之争，不必如此激动。”李选轻声安抚两人，张伟与杨轩各自撇开头，不看对方。李选轻笑道：“这就是朕要与聂爱卿商议的原因。你们觉得自己像是执掌国家的那个大臣吗？”李选声音虽轻，但是言语之间的不满非常的明显。众人连忙下跪道：“臣等罪该万死。”李选终于露出不耐的神色，大声呵斥道。罪该万死，那就去死啊！为点小事都要争个面红耳赤，朕的内阁如此不和谐，想必发往各州的文书命令也是多有矛盾。如此以往，朕何愁大焉不枉？啊！臣请陛下恕罪。表面上李选是在发火，暗地里却是在敲打张维和杨轩两人。两人分属不同阵营，整日在朝堂之上就多有不和的意见，常常争论。如今当着李选的面也吵起来了，这让李选如何不生气？而两人争吵的问题从来都不重要。反正你赞成我就反对，你觉得不行，我觉得 OK。李选生气的是，这两人为了党争，为了在朝堂上占得威风，已经全然不顾大燕的利益了。李选见众人伏在地上，冷漠道：“起来吧，尽快决议，朕在等你们的决定。”既然李选发了火，张维和杨轩自然不能视而不见，两人又像是至交好友一般，凑在一起低声讨论起来。李选冷冷一笑，随后喉咙发痒，好一阵咳嗽。其实李选早就有了决断。请内阁决议本就是一个过场，张维和杨轩显然也明白这个道理。陛下，此策动辄颇大，需要时间才能见成效。臣等以为，第一步还是先要加深对诸国的了解，可请枢密院派遣细作间谍去往他国打听情报，再决定下一步该如何做。李选点点头，这还算一个合理的建议。燕国在外当然是有细作的，只是秦楚陈三国的多一点，其他没有接壤的国家几乎就没有了。既然要准备结盟交好。该有的基本信息还是要知道的，杨轩道：“魏国既然意图沦陷我姑苏与梧州，我们正好可以派出问罪的使者去往魏都，同时打听魏国的虚实，也好制定结盟的计划。”李玄满意笑道：“朕也是这么想的。魏国不是掳了我燕国子民吗？也正好给朕要回来。比起我大雁需要魏国，朕相信他魏国更需要大雁。”陛下圣明，李玄起身道：“那内阁即日就下文书谕旨，让礼部拟定出使的人选交给朕。”是。李选起身离开，门外内侍已经准备好了叫撵。陛下起驾。李选离开，张维双眼一眯，拾取卷子又看了看，随后也离开了。杨轩见状，只是轻哼了一声。这场决议让张维和杨轩记住了一个名字——李修牙。既然按照李修牙定下的策略行事，那李修牙有多受看重，也就不需要多说了吧。这个李修牙必须纳入麾下，这是张维与杨轩的心中所想。而李选回到后宫，便接到禀告。说是九皇子李贤又来请安了，贤儿又来请安了，可去见过你的母妃了？李贤躬身道：“孩子刚从母妃那里出来，知道父皇从那个回来，所以特来请安。”李显呵呵笑道：“还是你有孝心，不像你两个哥哥，每日忙于政事，除了每日在朝会上，便很难再见到他们了。”李显看似抱怨，但李贤可不能这么想。两位兄长文武兼备，自然要替父皇多分担一点。可惜儿臣才疏学浅，不堪大用，不然也非得帮帮两位兄长才是。李选满意的笑着，自从九皇子游历归来，好像是是变了一个人了。若不是还有官职在身，不然连朝会都不参加了。看来是彻底死心嘛。李选心中想到。李贤道：“父皇，说起来，儿臣今日前来请安，也是有些目的地的。”哦，说说看。儿臣听闻，那魏国贼人抓走了写劝学诗的李修牙，对吗？却有此事。李贤道：“此人才华高绝，师父皆是一绝，而臣神往已久，可惜无缘与之见面。”如今他被贼人掳走，而臣也倍感失落。而臣在想，魏国既然已经欺辱到我大燕的头上，我大燕何不问罪发难，逼迫他们交出人质，并且向我国发诏请罪？李选微微一愣，想不到李贤也知道这个李修牙。贤儿说的是，今日朕就是在与内阁商议此时，不日就会派遣使者去往魏都。李贤惊喜道：“原来如此，那儿臣斗胆想跟父皇讨这个差事，你想去？”李选有些诧异，贤儿的意思是，你想去魏国？李贤点头，父皇，贤儿既然在朝堂之上帮不了父皇，那这种事儿臣还是可以做的。而且出使的是一位皇子，也让他魏国知道我大燕对此事的重视。让李贤去，这合适吗？合适，很合适。李选稍微思考了一下，就马上拍板下来。难得你有这份孝心，也罢，朕就封你为红炉寺少卿，折纸去往魏都。李贤叩首一拜，儿臣多谢父皇，儿臣遵旨。起来吧。李选的心情看起来不错。笑道：“既然你为主使，那有些话朕要跟你事先说明一下。你去魏都，除了问罪，还有一件更重要的事。”李贤愣道：“请父皇吩咐。”
。李选告诉李贤要做的事，却没有告诉李贤这样做的原因，只是让李贤打听好魏国的情况，同时尽量教好魏国。这让李贤微微不解，自己这是去问罪去了，少不得要让魏国出点血，低个头是得罪人的，这该如何教好？次日，李选当场宣布了要派侍者去魏都一趟，群臣倒也没有大惊小怪，毕竟这也是理所应当的。他魏国胆敢在燕国搞事情，那就不能怪燕国仗势凌人了。这次魏国恐怕要遭重了。对此，所有人当然是举双手赞成的。只是宣布人选的时候，不免还是让人有些意外。李贤这个隐身朝堂许久的九皇子，今日终于再被提起。虽然没有什么威风，但是陛下突然让九皇子去办这样一件事，难道是在散发什么信号？不过就这么个算不得多讨好的差事，陛下让去，那就让他去吧。九皇子越远离朝堂，当然是越好的。无人反对。无人智慧，九皇子李贤带着礼部与红炉寺的官员自燕都出发了。魏国这边经过连日的跋涉，李修牙一行人终于到了魏都。到了魏都之后，李修牙和萧幼宁就被安排到一处院子，陪着他们的依然只有普贤老和尚和三煞，而教主则是带着陈敏与圣印去往了魏国皇宫。御书房内，魏国皇帝姬盛虽然垂垂老矣，却也不免振作精神要见教主。而在姬盛身旁的，除了一个同样年老的内侍。还有两个身穿华服的中年人，他们就是魏国的两位皇子，大皇子姬卫真与三皇子姬卫行，只是看起来就比大燕的三个皇子年纪大了很多了。姬盛看见教主捧着圣印宝盒，不由笑道：“未央啊，辗转多年，你终于还是将圣印带回，振兴圣位啊！”教主跪地道：“父皇，未央不辱使命，今日将圣印奉上，以为先祖在天之灵。”内侍接过圣印宝盒，呈给姬盛。陛下，姬盛颤巍巍的打开宝盒。一方清白玺印正方在里面，麒麟雕绣，取中央圣意，四方为底，照天下太平。夏君受命于天，既受永昌。大皇子姬卫真笑道：“未央这次历时良久，寻回了圣印，可谓功劳卓著啊！父皇应该好好赏赐一番才行。”三皇子姬卫行则冷哼道：“拿回圣印自然是好事，只是为此得罪了燕国，恐怕燕国的问罪诏书就在半路了。”三皇帝此言诧异，他燕国虽然强大。却并没有直接与我魏国接壤，燕国就算在生气，除了一番申斥，他又能如何呢？皇兄未免太过了乐观了。魏国本就有陈国威胁，如今再得罪了燕国，恐怕这圣印烫手，为魏国招来了大祸事。这番场景倒也和李选的内阁差不多，皆是争论不休。过姬胜的身体可就差了李选太多了。李选可能是装的，但姬胜是真的虚，不必多时，恐怕就得魂归天上了。够了！姬胜怒道：“寻回圣印已经是一件大功。”魏国正需要圣印一扫青颓之势，就连未央都有心为魏国出力，你们两人却只有争吵，朕还没死，还轮不到你们做主。说完就是猛烈的咳嗽，内侍连忙给姬盛顺气，而臣惶恐，请父皇治罪。教主姬未央则是一言不发的跪着，冷眼看着这个场面，见姬盛咳嗽了，身子才动了起来。父皇龙体安康。姬未央上前，一脸担心。姬盛微微一笑，摆了摆手，老毛病了，未央不必忧心。一时半会，父皇还死不了。姬未央还待说什么，却被姬盛打断道：“你寻回圣印，自然是大功一件。以前你不是一直求着要学你两个皇兄开府建衙吗？朕允了，朕为皇子之时住的甘陵院就赐给你吧。”姬未央躬身谢道：“儿臣谢过父皇。”姬盛笑了笑，随后对姬未真和姬未行道：“通知礼部，准备好祭天仪典，圣印回归，当昭告全国。”是，儿臣告退。两人相视冷笑。随后躬身告退，姬盛悠道：“你的两位哥哥，哎，未央啊，你打小就聪明，可惜为何你不能继承我魏国？”姬未央道：“父皇放心，未央不会让魏国就此败落的，未央一定会想办法的。魏国已是风雨飘摇，想要重振，恐怕只能期待奇迹了。”姬盛看着姬未央，随后叹道：“陈国的三皇子来了，你去见见吧。”姬盛几乎是用尽了全力，好像不忍心说出这样的话来。说完，整个人都虚脱了一般。姬未央听了，脸色一白，艰难应道：“儿臣遵旨。”未央，恐怕朕要食言了。姬盛看着姬未央，一脸愧疚。姬未央勉强一笑：“父皇，为了魏国，未央没有怨言。”姬未央出了宫门，整个人都失魂落魄的，好像耳边有人说过什么话，去请他赴宴什么的。只是姬未央是一概不理的。不知怎么，姬未央就走到了囚禁李修牙两人的院子。罢了，行走天下，却没发现。我连一个能排解心中烦忧的朋友都没有，人生如此，真是失败啊！教主，普贤老和尚武功最高，姬未央也没有刻意隐藏，自然发现了门外的姬未央，打开门去看，姬未央脸色不好，像是遭受了什么打击。
，在魏国，郑天教已经不复存在了，称殿下就可以了。殿下，姬未央进入院子，李修牙又在拉着萧幼宁下五子棋，看着李修牙得意而萧幼宁无奈的模样，姬未央不由得真心羡慕。两位倒是好兴致，李修牙笑道：“教主也是啊，本来以为你回了魏国会很忙的，怎么有空来看看我们？确实很忙，但却没心情理会，都是些琐碎事，交给臣敏就可以了。”姬未央坐在两人身边，看着棋盘上怪异的摆放，不由疑惑：“这是个什么章法？本座怎么看不懂？难道是李公子的棋艺太过高深了？”萧幼宁翻了个白眼，李修牙却兴致勃勃地向姬未央介绍道：“这是在下独创的一种棋，名为五子棋。对弈的两人，凡五子呈现，便算获胜。教主想学吗？在下教你啊！”姬未央来了兴趣：“李公子独创的棋法，那本座可真要好好的见识一下。”萧小姐，不介意吧？萧幼宁微微点头，随后离开位置，眼神之中不免有些同情。姬未央看着萧幼宁，颇有些怪异。李修牙看见又一个受害者，自然兴奋异常，连忙给姬未央介绍基本知识。姬未央本就是聪明人，如此简单的棋，自然一学就会。但是不懂套路，自然不可能是精于此道的李修牙的对手。李公子还真是个妙人，这棋简单的很，却又有些精巧计算。虽极易上手，但是精通也要花些功夫。本座看，这倒是挺适合给孩童启蒙用。李修雅满不在乎道：“聂老头也这么说，聂，聂寒山。”姬未央查过李修雅的底细，他说的聂老头，应该就是燕国枢密院指挥使聂寒山了。聂大人乃是东原大家，你怎可如此不尊敬他？李修雅笑道：“聂老头是东原大家又如何？难道就不是老头了？难道老头就是一个不尊重人的称呼了？”姬未央也笑了，说的也是，老头虽然不算好听，但若是说不尊重，可就太过了。李公子终日在这院子里。是否会觉得沉闷？李修牙摆手道：“那倒也是不会。教主可能不知，在下宅的很，有吃有喝有店有网，就算是一辈子不出门都可以。宅、店、网，这是何物？”李修牙道：“都是在下家乡的东西，教主也不必在意。教主只要不杀在下，只是囚禁，在下并无意见。”姬未央捏了捏棋子，笑道：“两位有没有兴趣陪本座外出走走？”萧幼宁自然是想的，整日窝着，他也有些烦闷了。但是姬未央明显是在邀请李修牙，而李修牙却有些不情不愿的。萧幼宁不由上前拉了拉李修牙的肩膀。李修牙刚想拒绝，却回头看见萧幼宁异动的模样，只好无奈的点点头。那就请教主带路吧，在下也想见识一下魏国风光。姬未央笑了笑，一行人一齐出了门。行走在魏都街头，李修牙有些百无聊赖，而萧幼宁却有些好奇的四处打量。姬未央见李修牙兴致不高，不由笑道：“魏国积贫已久，不若大宴繁华，别说宴都了。”李公子久居姑苏，怕也是看不上这里。我们去城外看看风景吧。魏国少山，风景与燕国不同，想必李公子会喜欢。李修牙虽然兴致缺缺，但是人家教主都这么给面子，自己也不能表现得太不热情了。那就请教主带路吧。众人往城外而去，一望无际，只在目力尽头，李修牙才依稀看见几座山的模糊轮廓。越过小丘，众人来到一个小村子，此时正是种植麦子的时节，不少农民皆在劳作。水车转动的声音无比美妙，溪流流过，一派舒适的田园风景。微风轻动，令人心旷神怡。李修牙见教主回了魏国，就好像变了一个人似的，眉宇之间反而有些忧虑。教主看起来并不开心，就算得罪燕国，但是燕国鞭长莫及，这圣印回归，教主应该欢喜才是。姬未央舒了一口气道：“是啊，本座应该开心才是。只是人生无奈，圣印带来的喜悦，本座还未来得及享受，却有一件更加烦心的事。”李修牙笑道。教主就是想的太多，这魏国又不是教主一个人的魏国。陛下在，两位皇子在，恕在下多言。只要教主无意地位，那就少管一些国家大事也无妨。李修牙只当是教主有心为国的局势，所以不开心，出言劝导。姬未央勉强笑了笑，他知道李修牙是好心，不过李修牙毕竟不知道他的难处。有时候，本座真的羡慕李公子与萧小姐虽是俘虏，却好像从不担心自身的安全问题，每日仍然能笑得开心，无忧无虑。李修牙道。还不是因为俘虏我们的是教主你，若是换了其他人，在下早就身首异处了。而幼宁嘛，恐怕两人说着哈哈笑了起来。萧幼宁跟在两人身后不远，见两人大笑，同时还回头看了一眼自己，不由疑惑。说真的，教主，将你的烦忧告诉在下，让在下替你想想办法，在下也不要其他的，就请教主将幼宁送回燕国就可以了。李修牙再次提出建议，若是平时，教主恐怕会调笑着说萧幼宁美貌，不愿放手之类的。不过今日姬未央却没什么心情，反而认真的思考起这个问题来了。就算姬未央对李修牙两人秋毫无犯。
但是毕竟是在他国之地，李修雅与萧幼宁自然无时无刻不在想着如何回去。家中伊人和云烟还好吗？教主听了李修雅的话，沉默了。李修雅看着教主思索的模样，微风迎着他的发梢掠过脸颊，那张不输女人漂亮阴柔的脸上，有着些许的愁绪和犹豫纠结的神情，让李修雅看得发神。几乎是刹那之间，李修雅突然转身，狠狠地抽了自己一个耳光，看得姬未央莫名其妙。李公子这是？萧幼宁见李修牙自己打自己，以为是教主逼迫，连忙上前：“公子没事吧？”萧幼宁拉过李修牙脸，上面清晰可见的一个红手印，疼吗？萧幼宁心疼的轻轻抚摸着李修牙的脸颊。萧幼宁平蹙皱眉的模样，美得令人窒息。李修牙亲身感受，心跳都不由加快了几分，但心里却放心起来。自己虽然渣，但还好喜欢的是女人。妈的，刚刚居然看教主这人妖出了神，真是太恶心了。原来刚刚李修牙看着姬未央的模样，居然有些心动了，这才抽了自己一耳光，提醒自己，就算再渣，也不能喜欢男人，不是？伊人和云烟，就算接受自己有再多的女人，恐怕也不能接受自己带个男人回去吧？虽然这男人的却是极美的。萧幼宁和姬未央可不知道李修牙百转千回的心思，只是看着李修牙发呆，完全不理解这人这是犯了什么病。李修牙被萧幼宁拉回了现实，但见萧幼宁担心的模样，微微笑了笑。萧幼宁神色一正。脸色羞红，收回手，转身离去。姬未央笑道：“李公子这讨女人担心的手法可真是粗糙，本座都快看呆了。”姬未央只当李修牙这是要撩拨萧幼宁。是啊，我他妈自己都呆了。尴尬一笑，李修牙摆手道：“不用在意这些细节，李公子这哪点有俘虏的模样？有萧小姐这样的美人陪伴，就是本座也羡慕的紧。”李修牙笑道：“教主就别开玩笑了。”刚刚是在下想到其他事情，有些心不在焉，所以抽自己一耳光，让自己长长记性罢了。李公子这方法也真够提神醒脑的。其实你是想说脑残吧？算了，不用在意这些细节。那教主认为在下刚刚的提议如何？姬未央道：“若是李公子真能解决本座的麻烦，那本座就答应派人护送萧小姐回燕国。”李修牙咧嘴一笑：“那就一言为定。”不消几日，天皇圣印回归魏国，举国欢庆。当今陛下龙颜大悦。大赦天下，祭天仪典在魏都举行。说来可笑，魏国先祖的埋骨之地，如今却远在秦国。如今魏国祭祀，除了魏国的开国太祖之外，恐怕就只能白白天地神明了。皇帝姬圣主祭，两位皇子陪祭，观礼的除了百官与百姓，还有大臣三皇子陈奥。这魏国也算是风光了一把，可惜又有什么用呢？迟早都会被我陈国吞并。陈奥轻摇折扇，一脸不屑，身边一个双手求臂壮汉，一脸淡漠，也不答话。与你说话真是无趣，也不跟本殿下互动一下。”壮汉道，“属下的职责只是保护殿下，不是跟殿下互动。”陈奥无奈笑道，“所以你才无趣啊！”陈奥远远的看着对面姬未央，仍是一身清洁的模样，笑了笑：“老皇帝既然答应了，待祭天仪典之后，派人送去请帖，就说本殿下请公主赴宴，与公主交流诗词歌赋。”是。祭天仪典之后，作为巡回圣印的功臣，姬未央也被大家封赏。老皇帝之前住的甘陵院也被赐给了姬未央，姬未央一时成了焦点。可惜姬未央的兴致不高，接了赏赐之后便回到自己的位置坐着，也不理会旁人。未央，今日是重要疑点章程，怎么还是这副模样？刚刚人太多，姬盛没有好说。如今疑点已经完毕，姬盛见姬未央心情低落，不免上前关照：“你虽从小在圣天宗学习武艺，但怎么说也是我魏国公主，时常作此打扮，叫外人看了去，岂不是说我魏国公主不知礼数？”姬未央。是女的，李修牙若是知道了，怕是要惊得下巴掉一地。不过可能也会很欣慰，毕竟让他自己心动的是个女人，不是男人就好。至少取向没问题。姬未央道：“魏国举国上下都知道，未央出身圣天宗，喜好宗门服饰，哪里来的外人？胡闹！那陈国三皇子陈奥几次三番要见你，都被你托词拒绝了，你还想回避到什么时候？”姬未央脸色微变，叹道：“而臣既然答应了父皇，便不会食言，请父皇放心。”姬盛满意的点点头，随后又安慰道：“未央辛苦，父皇知道。可是父皇不得不为了整个魏国着想，未央也得理解父皇啊。姬未央若是不理解，恐怕早就远走高飞了。凭他一身武功，恐怕还真能让他走脱。未央不会让父皇失望的。”姬盛微微叹气道：“三皇子邀你明日去参加宴会，他也邀请了不少魏国名士，说是要交流诗词歌赋。你去吧。”姬未央心里一寒，自家的父皇，魏国的皇帝，居然帮别人传起话来了。这陈国真是欺人太甚了，而臣知道了。姬盛走了，姬未央入住甘陵院，陈敏成了他的家臣。殿下，今日好像并不高兴啊。
。陈敏一直在帮姬未央收拾住处，尽量打造成姬未央喜欢的模样。不过见姬未央心情低落，不由出声问道：“姬未央苦笑道，本宫费尽心力，折损了张涛等心腹，才换回这圣印。本意是想一振魏国精神，也好为自己争取更大的话语权。可惜啊，陈敏，本宫终究还是个女子，就算有心救国，却难免会沦为牺牲品。”陈敏自然知道自己主人的难处，只道：“陈国强大。”魏国不得不低头，只是苦了殿下的姬未央勉强笑了笑，进入内院。奴儿一见姬未央，便惊喜的迎了上来。殿下回来了。姬未央将奴儿拥进怀中，靠在软垫上，一言不发。奴儿自然发现了姬未央心情低落，只是在姬未央的怀中拱了拱，静静的陪伴着他。良久，姬未央才低声说道：“奴儿，你说我该怎么办？”奴儿不知道姬未央是为了何时烦忧，只能劝慰道：“奴儿不能为殿下解忧，奴儿只能陪着殿下。奴儿只希望殿下。”切勿放弃，只要还有一丝机会，殿下都要牢牢抓住才行。奴儿贴心，他不知道姬未央的难处，但知道姬未央现在很绝望。姬未央逗弄了下奴儿，轻笑道：“不枉我如此宠爱奴儿，可惜我为何不能是个男儿身？”奴儿红着脸，娇声道：“就算殿下是女儿身，奴儿也永远陪着殿下。”姬未央笑道：“奴儿终究是要嫁人的，奴儿这般漂亮，却不知道未来便宜了何人。奴儿才不要嫁人，奴儿不离开殿下。”呵呵。你不嫁人，可惜我要嫁人啊！姬未央心中想到。前些日子，奴儿去见了那里修雅礼公子，奴儿知道他是诗词大家，便请他写了首词，奴儿唱给殿下听，好不好？李修雅的词，姬未央来了兴趣。好，那就唱来听听。奴儿起身来到院中，一摆衣袖，身姿开始舞动起来，一边舞一边唱道：“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐影无序，留恋处，兰舟催发，执手相看泪眼。”竟无语凝噎，念去去，千里烟波，暮霭沉沉，雁云阔。执手相看泪眼，竟无语凝噎。姬未央心道，自己怕是连个说心里话的人都没有，这泪眼该与谁看？奴儿便跳着，却发现这首次的气氛有些不对。见姬未央的神色更加哀伤，连忙停了下来。怎么不跳了？奴儿跪地道：“请殿下恕罪。”奴儿，奴儿只是想殿下开心，却不知道这首词有些不合适。姬未央见奴儿急得有些要哭出来的模样。起身扶起奴儿，擦拭去他的泪花，笑道：“傻奴儿，我怎么会怪你呢？这首词是极好的，下去是什么？念给我听听。”奴儿见姬未央神色转好，语气温柔，轻声念道：“多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？多情自古伤离别啊！李修崖一句话，道尽千古情啊！”姬未央叹道：“李修崖啊，这等才华，为何不是我魏国人？千种风情与何人说？我该跟谁说？反正不可能是陈奥。”姬未央心思百转，突然心思一定，对外大声喊道：“陈敏，帮本宫把李修崖和萧佑宁请来。”外面陈敏应道：“是，殿下，殿下请李公子来，有何事？”姬未央笑道：“奴不是说让我不要放弃吗？我不放弃，只要还有一丝希望，我就不放弃。”他陈奥不是要交流诗词歌赋吗？好，就让李修崖来杀杀你的威风。你陈国势力强大，对吗？好，反正魏国也肯定要向燕国赔罪，那就借机探探燕国的口风。若是成了，我魏国也不需要看你陈国的脸色了。李修崖，别让本宫失望了。姬未央犹豫良久，此时终于下了决定。李修崖与萧佑宁在陈敏的陪同下来到甘陵院，当然了，身后普贤老和尚和三煞还是在的。走过回廊，来到正厅。李修崖看见两个极美的女子，一个是教主的美婢，另一个却是第一次见，头戴珠钗，唇含丹色，轻蹙没有西施之美，缓踱步有飞燕之姿，一身雪白的衣裙，美则美矣，就是有些不合时宜。要的俏，一身笑。李修崖虽是惊叹她的美貌，却是有些古怪的看着她。且不说眉宇之间的熟悉感觉，这闲来无事在家穿白衣服玩，家里这是死人了，还对我笑，死人了还这么开心，古代人可真奇怪。在下见过夫人，教主呢？李修崖只当这人是教主的夫人，上前见礼。李公子，怎么换了身衣服就不认识本座了？这个声音，是教主。李修崖看着他，双眼瞪得硕大，随后连忙后退几步，心里一阵恶寒。乖乖，像女人就算了，还做女人的装扮，偏偏比女人还女人，这是个变态啊！李修崖在萧府见过教主与他的贴身美婢嬉戏的，那时李修崖就坚定的以为教主是个男人，最多有点衣装癖。李公子，这是什么反应？本宫这模样很吓人吗？本宫，萧佑宁时何等的聪慧
。既然自称本宫，那就是皇子或者公主了。姬胜的女儿倒是有几个，只是不知道面前这个是哪一位。见过公主殿下，萧佑宁既然知道姬未央是公主，那该有的尊重礼数还是要的。李修牙根本没回过神来，萧佑宁见状不由拉了拉他：“公子何故如此惊讶？”李修牙苦笑道：“没有惊讶，只是觉得自己眼睛瞎了。”前世看那么多电视，还一直鄙视人家的女扮男装太拙劣。如今一个雌雄莫辨的教主在自己面前，自己却分不清男女。李修牙觉得自己有点蠢，关键是瞎。不过一旦接受了这个设定，这教主的模样倒是一等一的。在下见过公主殿下。姬未央微微一笑，不必多礼了。看公主一身白衣，是陛下的。死了吗？姬未央愣了愣，随后低声怒道：“别瞎猜，这是我圣天宗女弟子的服饰，不是孝衣，在胡言乱语。”本宫就挖了你的眼睛，原来如此。不过除了领口开的大了点，一摆长了点，真的挺像校服的。是这样啊，那在下冒犯了。李修牙躬身致歉。姬未央被李修牙这一下气得不轻，双眼都快喷出火来了。奴儿赶紧给姬未央顺气，双手不停的在姬未央胸口摸来摸去，看得李修牙眼睛都直了。不是这么平的吗？瞬间，李修牙有些怜悯姬未央了。姬未央见李修牙的眼神怪异，顺着李修牙的目光。发现正盯着自己的胸口，脸色不禁一红。江奴儿抱起，姬未央怒道：“放肆！你真当本宫不杀你？”李修雅也觉得自己有点过分了，不过也是姬未央带给他太多的惊讶了。抱歉，抱歉。下意识，李修雅摸了摸头，尴尬一笑，同时回身看了一眼萧佑宁的胸口，又瞥了一眼姬未央，微微的摇了摇头。公子，萧佑宁的脸都快红色出血了，这人怎么又这么不正经起来了？姬未央都快被气昏了，就李修雅这两个眼神。姬未央觉得自己像是被广陵刀千刀万剐一样，难受啊！信不信本宫杀了你？信信！如今在下与佑宁的生死全在殿下一念之间，今日找在下前来，想必是殿下想好了条件吧？姬未央无奈的扶着额头，你这人明明有经世的才华，怎么那么不正经？若是平时，本宫早就将你逼于长下了。李修牙笑道：“既然殿下还留着在下的性命，想必在下还有些作用。废话，不然你以为你还能活？你的要求。”本宫允了，本宫马上就可以派人把萧小姐送回去。那条件呢？公子，萧佑宁则是一脸惊讶。李修牙对他微微一笑：“佑宁先走一步报个平安，我会想办法回去的。”萧佑宁倔强的摇了摇头：“我们一起出来，也要一起回去，怎可佑宁一人先走？公子让我回去，该如何面对云烟？如何面对你的夫人？”李修牙笑道：“没那么严重，我又不是要死在这儿，你走了，我才能安心。”姬未央见两人开始了离别的戏码。不耐烦的敲了敲桌子，本宫还在这儿呢，人都还没送走呢，你们这是演的哪出啊？李修牙道：“既然殿下开了金口，想必也不会食言，那就如我们约定的，李修牙今日起就是殿下的属下了，请殿下随意吩咐便是。”姬未央脸色稍缓，满意的点点头：“那就好，萧小姐今日就可以启程，若是觉得赶，那就明日也可以；不敢不敢，就今日，最好是现在。当然不敢，能早走就早走，免得节外生枝。”公子李修牙见萧佑宁着急的想要说什么，连忙对姬未央道：“我们这就回去收拾一下，请殿下备好车马，佑宁马上就可以走。两人在这里做俘虏，能有啥可收拾的？不过就是李修牙有些话要跟他嘱咐而已。”姬未央自然是允了。两人回到住处，萧佑宁却见李修牙一脸急切的样子，拿出纸笔就开始写着什么东西。听着佑宁，我写两封信，一封你帮我交给伊人和云烟，告诉他们不用担心；另一封你帮我交给聂寒山聂大人。他看了就明白了。李修牙一边写一边给萧佑宁说话，萧佑宁痴痴的看着奋笔疾书的李修牙，心却不知道飞到哪里去了。还有替我给聂大人道个歉，他的房子。李修牙抬头见萧佑宁发神，晃了晃手。佑宁，啊！萧佑宁回过神来，脸色微红：“你怎么了？没事，那就好。刚刚跟你说的，你记住了吗？刚刚说什么了吗？”萧佑宁根本没听清。佑宁不走，李修牙愣道：“说什么胡话呢？”不走，难道跟我等死吗？佑宁若是走了，就只剩下公子一个人了。李修牙笑道：“我本就孑然一身，要不是伊人和云烟，我在这世间根本就没什么牵挂。不过佑宁放心，如今有了伊人和云烟，我定会努力好好的活着。”可是李修牙见萧佑宁还要纠结犹豫，打断道：“没什么可是的，只要佑宁安全了，他就不能拿佑宁来威胁我了，我会更安全的。”萧佑宁闻言欠声道：“对不起，公子，都是佑宁不好，拖累了公子。”李修牙见萧佑宁一脸愧疚的样子，安慰道：“可别这么说，要是这一路没有佑宁陪着我，我怕是不知如何是好了。正因为如此，佑宁才更要回去。”
，肖伯伯肯定也很担心你，依然和云烟肯定也很担心我们。你回去了，至少他们才能知道我的消息。”云烟和伊人妹妹真幸运，遇到公子，即便是身处危难，但却仍是记挂着他们。李修牙笑道：“不是他们幸运，而是我幸运。我李修牙何德何能，居然有两个绝世美女青睐？上辈子我肯定是拯救了银河系。”萧佑宁见李修雅眼神之中充满了幸福和憧憬，不免有些羡慕。公子，嗯，李修雅正准备继续写信呢，听见萧佑宁的声音，将头抬了起来。在李修雅错愕的眼神中，一双手环住了李修雅的脖子，嘴唇紧紧的贴了上来。佑宁，李修雅大惊失色，连忙后退，却被萧佑宁扑倒在地板上，墨水洒了一地。李修雅因为担心伤到萧佑宁，只好将萧佑宁护在怀中。来不及感受背上的疼痛，萧佑宁撞进李修牙的怀里。李修牙只觉得身上一股温柔，淡淡的胭脂气息弥漫，双唇微微冰凉，随后便是一点点的温热，正笨拙而努力的舔舐李修牙的嘴唇。李修牙手足无措，愣在当场。天地良心啊！对于萧佑宁，李修牙可从来没聊过，毕竟是云烟的闺蜜啊，这多尴尬！可是现在这情况，李修牙犹豫了，要不要推开呢？萧佑宁努力半晌，却得不到李修牙的回应，便伏在李修牙的胸口。轻声道：“佑宁喜欢公子，也请公子记住佑宁。”李修牙闻言苦笑不已，却说不出什么话来。这叫啥事儿啊？萧佑宁抬起头，脸色红红的，眼中闪过一丝神采，伸手捧着李修牙的脸，媚声问道：“云烟说，公子喜欢好看的皮囊，佑宁觉得自己的皮囊就生得好看，公子喜欢吗？”李修牙心跳不止，萧佑宁这般魅惑的模样可从来没见过。佑宁，你先起来，这不合适。云烟的事我已经对不起伊人了。我可不能再扎了，这是李修牙的本意。他心中最在乎的人是谢依人，一个云烟已经让谢依人闷闷不乐好久。李修牙当时就决定不能再做渣男，要好好对他们两个。萧佑宁闻言却笑了，他很少笑，总是一副清冷的模样。公子放心，佑宁不会让伊人妹妹知道的，只需要公子记得佑宁就好。不是，你这啥意思啊？萧佑宁将身子直起，整个人是坐在李修牙身上的。衣衫净落，萧佑宁取下自己的发饰，随后将长发盘起。公子，你看佑宁美吗？李修牙看得呆了，狠狠地咽了咽口水，情不自禁道：“美，真美。”萧佑宁媚眼如丝，将身子伏下。萧佑宁对李修牙的感情自然不是无的放矢的。自知道了《如意楼章寒》的三首诗是李修牙做的，萧佑宁便对李修牙有些好奇。随后便是两首劝学诗，寄经四作，一首中秋词，惊为天人。李修牙可能不知道，当日中秋诗会，萧佑宁就在对面，当时是准备和云烟一起的。不过云烟跳完舞，被贺知书邀请上楼了。随后便是云烟赎身如意楼，坦言要跟着李修牙，常在萧佑宁耳边说起李修牙的种种好话。此时便是有些好感了，当然也没到现在这个地步。李修牙受伤寄住在萧府，萧佑宁得以接触到李修牙，了解李修牙之后，更是觉得此人率真洒脱，又有惊世之才。少年成名无傲气已是难得，多情又不滥情，对谢依人和云烟都很关心。萧佑宁对此很是羡慕。继未央挟持三女。李修牙挺身而出，换下谢依人和云烟，这是担当。纵酒狂歌，引人着迷。为保自己的安全，甘愿以身试虎，开出条件，想要送自己回国。说起来，这是救命之恩，何该以身相许？何况这样的男子，萧佑宁纵使再清冷，又怎能不心动呢？这是在魏国，若是回了燕国，恐怕就再也没有勇气了。李修牙被萧佑宁扑倒，极力克制住自己的欲望，虽然全身燥热难当，却还是忍住了诱惑。佑宁，别这样！李修雅眼中闪过一丝清明，挺身坐了起来，同时将萧佑宁搂在怀中，防止摔倒。伸手捡起萧佑宁的衣服，给他披上，遮住满目的春色。李修雅苦笑道：“别考验我，我可不是什么坐怀不乱的君子。”萧佑宁抬头看着李修雅，眼中满是失望。公子是不喜欢佑宁吗？也不是不喜欢，但不是这种喜欢。萧佑宁性情清冷，遇事处变不惊，而且貌美如花，不是寻常女子。李修牙自然乐于结交，而且李修牙还称萧鼎为伯伯，那萧佑宁算是自家的妹妹。李修牙可从来没有过非分之想，喜欢就是喜欢，公子还要分这么清楚吗？李修牙道：“佑宁，你可别误会，我救你，绝不是对你有什么企图，你不必为此介怀。”萧佑宁扑哧一笑：“公子说什么呢？公子以为我萧佑宁如此是为了报公子的救命之恩吗？”萧佑宁倒是大方的紧：“是的话还好说，不是麻烦可就大了。如果你对我有什么非分之想。”我回去了，怕是会被伊人和云烟打死。李修牙将萧佑宁扶起，说道：“今日之事，我自当没有发生过。佑宁，还是赶快准备一下，回去吧。公子真的就这样看不上佑宁？”
。肖佑宁咬着嘴唇，双眼微红。李修牙叹道：“我是喜欢好看的皮囊，但是对于佑宁，我虽惊叹于佑宁的美貌，却不曾有非分之想。对于佑宁，只有爱护，暂时还没有爱。”我李修牙扎实扎了点，但还是有点底线的。说出这样的话，李修牙都觉得自己伟光正了很多。其实对象要不是肖佑宁的话，李修牙说不定就把持不住了。恰恰是肖佑宁、云烟的闺蜜，萧鼎的女儿。李修牙要是真做了，那该如何收拾？堂堂一周府台的女儿，给自己做小。李修牙举双手赞成，然后萧鼎便将自己打死。盖白布，吹唢呐，大吉大利，可喜可贺。肖佑宁可没想这么深远，他只知道他喜欢李修牙。李修牙虽然拒绝了自己，他却没有生气，反而觉得李修牙是真正的君子，只是有些失望罢了。肖佑宁看着李修牙。眼似柔波，可怜楚楚。李修牙可受不了这般模样，转头道：“将衣衫穿好，准备离开吧。”肖佑宁从后面抱住李修牙，分明感受到了李修牙的身体一僵。公子还是心动的，对吧？李修牙松开肖佑宁的手，觉得心有点累。好了，不要胡闹了。今日之事，我就当没发生过。带你回去见了伊人和云烟，可千万别乱说话。李修牙一边说，一边给肖佑宁穿衣裳。反正看也看了，两人倒是大方起来了。可惜这女人的衣裳比男人的复杂多了，李修牙怎么也穿不好，反而不时触碰到肖佑宁的肌肤，引得肖佑宁轻声呻吟：“佑宁自己来吧。”李修牙如蒙大赦，松了一口气。穿好衣服，肖佑宁钻进李修牙的怀中，仰着头在李修牙耳边说道：“今日未完之事，佑宁等公子回来。”佑宁既然认定了公子，就算是赴汤蹈火也不会放弃的。李修牙感受到怀中美人的情意，李修牙也有些异动：“那就先回去等我吧，之后的事。”之后再说吧，反正先把肖佑宁打发回去再说。若是在纠缠，李修牙可真担心自己把持不住。写好两封信，带上聂寒山的青鸟玉佩，李修牙将肖佑宁送出门口，上了马车。肖佑宁依依不舍，眼含泪花。公子，佑宁等你回来。李修牙挥了挥手，送别肖佑宁。公子的定力可真好。李修牙身后，老和尚普贤语气之间有些怪异，还有些羡慕。想到老和尚一个修佛的和尚都没忍住破了戒。李修牙这样的红尘俗人，居然对于肖佑宁这般相貌都能坐怀不乱，高下立判啊！事有可为有不可为，我李修牙是俗人没错，但也是要将情分的。我对佑宁现在并无男女之情。老和尚皱眉苦笑道：“贫僧受教了。”李修牙笑道：“说起来，公主说老和尚有老婆儿子，如今可是受了公主的胁迫，让公子见笑了。公主把他们照顾得很好。”李修牙撇了撇嘴，不置可否。肖佑宁走了。李修牙心里的石头也重重落地，不过肖佑宁也给李修牙带来了不少烦忧。这他日若是回去，该如何面对呢？算了，还是先面对眼前的事吧。次日，李修牙醒来，心里却是空落落的。你说你装什么逼呢？李修牙此时有些后悔了，这人啊，可真奇怪。送上门的要推走，推出去了又后悔。洗漱完毕，老和尚已经在门口等着李修牙了。殿下让贫僧接公子过去。李修牙微微点头。两人来到甘林院，一进门，姬未央便调笑道：“昨夜本该春风一度，怎么李公子如此君子？倒是让本宫意外的很啊！”李修牙看了一眼老和尚，翻了个白眼：“这种事也要报告吗？”老和尚双眼微闭，好像在说：“就是我说的，哎，你能咋地？”属下李修牙参见公主。李修牙有气无力的拱了拱手，看李修牙吃瘪的模样，姬未央大笑不止：“本宫原来还在想要不要送几个美女笼络一下你，不过看来是不用了。”李公子坐怀不乱，本宫是轻看了，向李公子赔罪，没完了是吧？算了，谁叫现在你是老大？殿下既然答应将佑宁送回燕国，那李修牙就不会食言。今日起，李修牙会为公主尽心竭力。姬未央闻言，满意的笑了笑：“你能这样想，本宫很欣慰。今晚跟本宫去赴宴吧。”赴宴？赴哪门子宴？李修牙有些诧异，怎么一上来就开始出席社交场所了吗？奴儿给李公子准备好衣衫，顺便打扮一下。奴儿娇声道：“是。”奴儿红着脸对李修牙道：“李公子，请跟奴儿来吧。”李修牙随奴儿进入内院，便是一群老妈子围了上来，给李修牙宽衣解带，擦脂抹粉。李修牙虽有不适，不过却也很配合，毕竟自己现在可是属下了，要听命令才行。只是李修牙没想到，古代的男子也要擦脂粉的吗？嗨嗨，味道有点呛人。大厅里，陈敏，燕国有消息传来吗？姬未央有些慵懒的靠在位子上。陈敏道：“根据近日的传书，燕帝李选派了九皇子李贤为使，已经从燕都出发，往魏国来了。已经出发了，速度倒也挺快的。”陈敏犹豫道：“请恕属下直言，燕国此行来者不善
，殿下想跟燕国结盟，恐怕愿望得落空。”姬未央自然也明白陈敏的意思，自己刚刚打了燕国的脸，燕国自然不会给自己好果子吃。虽然燕国与魏国之间还隔着一个陈国，燕国不至于起兵攻伐，但是魏国遭重还是免不了的。陈国步步紧逼，父皇已有心将本宫嫁给陈国三皇子陈傲，以和亲来换取陈魏边境太平。但你们都该知道，陈国是不可能因为和亲就轻易罢手的。本宫的两个哥哥整日都在争权夺利，丝毫不顾魏国安危，恐怕要不了多久，我们就要成亡国奴了。陈敏心有戚戚，无奈摇头。老和尚倒是没感觉，他是燕国人，就算妻子在这里。也不可能有什么归属。听了两人的话，内心古井无波。不一会，奴儿领着打扮好的李修牙从屋内出来。姬未央见状，不由眼前一亮。李修牙一直以来都是以才华示人，一向是不修边幅。要不是谢依人和云烟每日还要帮李修牙收拾一下，估计李修牙只能用邋遢来形容。将头发洗梳系好，插上白玉发簪，额前垂下两缕龙须发丝，脸上被精心打磨修饰，没有一点瑕疵。一身青衣白衫，手持白扇，嘴角挂着坏坏的微笑。乍一看，翩翩公子美如画，如何？可还能入眼？李修牙原地转了一圈。姬未央倒是不知道，开了美颜的李修牙如此潇洒，一时竟然没回过神来。倒是陈敏笑道：“李公子风采绝世，容貌甚伟，今日宴会，怕是一定能盖他陈傲一头。”陈傲，谁啊？姬未央悠悠道：“陈国三皇子，今日你的任务就是给本宫狠狠的教训他。陈国的皇子，那来头可真不小。”李修牙笑道：“殿下说笑了，在下一介书生，手无缚鸡之力，谁我也教训不了。不是让你去打架，让你作诗呢。今日陈傲邀本宫赴宴，说是要交流什么诗词歌赋，本宫推脱不得，只得前去。”原来是这样，看来这陈傲是看上姬未央了。如此热情，怕不是想结这秦晋之好？这可不行，一旦陈魏结盟，那对燕国的威胁就更大了。只有将魏国逼入绝境，燕国才能更加轻易的将魏国纳为同盟。李修雅展颜一笑：“殿下放心，别的不说，若只是诗词歌赋，在下倒是很有信心。”姬未央恶狠狠道：“要是今晚你让本宫丢脸了，本宫就派人把萧幼宁带回来。反正现在萧幼宁都还没出陈国境内，不必要挟属下了，属下肯定尽心竭力。”天色将夜，陈傲的宴会也开始了。对于陈傲，魏国可不敢怠慢，专门给他准备了一个院子，今日宴会的地点也就在这里。陈傲邀请了不少魏国名士，众人相互见礼，随后分主客落座。今日诸位肯赏光，本宫不甚荣幸。殿下客气了，殿下相邀，我等怎能不来？是啊，是啊，能得殿下的邀请，我等才该荣幸。众人都上赶着巴结陈傲，言语之间多为恭敬。陈傲满意一笑，眼神之中尽是得意。这魏国人的骨头好像也不怎么硬啊。公主殿下道。陈傲忽然眼前一亮，连忙起身迎接。门外，姬未央领着李修牙进入公主殿下大驾光临。陈傲有失远迎，恕罪，恕罪。今日姬未央也是精心打扮过的，一身粉色纱裙，仿若天上神仙。三皇子说笑了，这里是魏国，本宫才是主人。陈傲直勾勾地盯着姬未央，眼神中是毫不掩饰的贪婪和色欲。公主说的是，今日公主肯赏光，陈傲喜不自胜。公主，请里面上座。姬未央微微点头，随后对着李修牙道：“跟本宫来。”李修牙耸耸肩，跟在姬未央背后。陈傲一愣，这才发现姬未央身后的李修牙。见姬未央与李修牙举止亲密，陈傲样样不乐，眼中闪过不悦，看向李修牙的目光逐渐有些不善。主要的客人到了，那宴会算是正式开始了。先是一番歌舞，几个舞姬倒也是身姿曼妙，众人看得吃醉。不过李修牙却觉得平淡至极，毕竟云烟可是如意楼最好的舞姬，李修牙的眼光可高多了。姬未央见李修牙心不在焉，笑道：“怎么，你对这歌舞没兴趣？”李修牙撇嘴道：“比起姑苏，这水平也就一般般吧。”姬未央道：“倒也是，毕竟是燕国来的，看不上我魏国也是理所应当。属下可不是这个意思。所谓曾经沧海难为水，这舞却是有些平淡了。不过惊艳，不过这是诗词宴会，倒也可以理解。毕竟不能喧宾夺主嘛。曾经沧海难为水，好句。”姬未央微微挑眉，这人果然出口成章，不落凡俗。好个曾经沧海难为水，本宫敬你。姬未央轻笑，两人饮了一杯。这边陈傲自落座之后。双眼就一直挂在姬未央的身上，好几次想跟姬未央说话，却见姬未央爱答不理，只跟自己身后的李修牙调笑。一舞结束，酒也至半酣，气氛也渐渐热烈起来。诸位，诸位，陈傲高声道。众人停止喧闹，看向陈傲。诸位都是魏国的名士大家，才气非凡。本皇子前些时候得了一首绝妙的中秋词，想请诸位品鉴一二。陈傲笑脸盈盈
，时不时还瞥了瞥姬未央。姬未央心里一沉，来了，三皇子殿下都以为的绝妙，那我等定要见识一番。陈奥笑了笑，挥了挥手，两个侍女捧着一卷轴上来，这是我陈国书法大家所写的字，请诸位欣赏。侍女将诗卷展开，众人不由好奇靠了上去。陈奥见姬未央不为所动，仍是跟李修牙低声说话，问道：“公主殿下不看看吗？”姬未央微笑道。在场每一位都比本宫有才，待他们看过了，本宫再看也无妨。人群围上诗卷，纷纷惊叹起来。明月几时有？把酒问青天。好词啊！人群三三两两就将《水调歌头》读了一遍，连声叫好起来。姬未央喝酒的动作突然停滞了一下，转头怪异的看着李修牙。李修牙摊了摊手，表示自己什么也不知道。鬼知道这陈奥拿来的诗为什么是《水调歌头》呢？陈奥见姬未央神情，还以为是姬未央是被这首词惊住了。公主殿下以为这首词如何？姬未央笑道：“千古无二，中秋词应以他为最。当然，贵国大家的字也不错，相得益彰。”陈奥笑道：“既然公主喜欢，那这幅字就送给公主，还望公主不要推辞。”姬未央愣道：“送给本宫？既然公主喜好，那陈奥忍痛割爱在所不惜，那就多谢三皇子了。这首词，本宫的确喜欢。”姬未央没有拒绝，这首词他的确很喜欢。只是原作者就在自己身边，多少有些怪异就是了。陈奥见机未央收下，笑道：“公主久居魏国，想来不知道，最近燕国出了个风云才子，这首词就是他写的。”风云才子啊！机未央看了一眼李修牙，见李修牙面不改色，捂嘴轻笑：“哦，这本宫倒是听说过，只是不知道此人叫什么名字。”陈奥道：“姑苏李修牙，今年才十九岁。”机未央做惊讶状，陈奥满意的笑了笑：“诸位。”这李修牙少年才气，他的词诸位可看清楚了。好词，的确是好词。可惜此人是个燕国人，我等成为两国，恐怕是无缘得见此人了。人生遗憾啊！你想见我就回头啊！我离你就两三米的距离，两三米。快，给你一个瞻仰我容颜的机会。李修牙淡定喝酒，脸上看不出表情。姬未央也附和道：“不错，本宫也很想见见这位风云才子呢。你不是天天都能见到吗？”姬未央眼含笑意。陈奥见状，食指微动，呵呵，殿下的期望，本皇子马上就满足。什么意思？啊？姬未央一愣。陈奥虽然知道魏国在燕国搞了大事情，将天皇圣印带回，同时搅得姑苏和吴州城天翻地覆。李修牙正好又是姑苏人，但陈奥并不知道做这些事的就是姬未央本人，更不知道李修牙的诗词姬未央早就听过了。陈奥大声道：“今日本皇子既然说是要交流诗词，也有些让陈位才子做个比对。既然是比对，那这高低上下……”还是要分一分的，不若就由李修牙、李公子做个评判。他是燕国人，想来不会偏私。诸位以为如何？让李修牙做裁判。李修牙猛了，果然是金子，就算躲在角落也不会被人忽视。既然如此，那我就李修牙刚想起身，却见陈奥轻轻挥手，一少年公子从内院走出。燕国学子李修牙见过诸位，见过三皇子、公主殿下。呃，他是李修牙，那我是谁？姬未央忍不住道：“这就是李修牙。”陈奥笑道。如假包换，这可是本皇子亲自去燕国请来的。呵呵，那你好棒棒啊！刚好本公主也请了一个李修牙，你要不要见见？姬未央扯了扯嘴角，假笑道：“果然是少年英才，本宫都有些不敢直视了。”李修牙拱手道：“殿下抬爱了。”李公子的诗词的确一绝，本宫也早就听说过李公子的大作，今日得见，真是有幸。只是不知道李公子为何千里迢迢来到魏国。”李修牙笑道。承蒙三皇子礼贤下士，在下尤为感动，答应随三皇子一起交流学问。今日之事，不过适逢其会罢了。姬未央微微点头，原来如此，交流学问啊，真好。陈奥见姬未央兴致勃勃，开口道：“既然李修牙在此，那这场交流就可以开始了。我大臣的才子已经蓄势待发，请诸位魏国才子也不要为了敬主人之意，手下留情啊。”三皇子说笑了：“诸位，三皇子这是来挑衅了。你们都是我魏国名士。”可不要丢我魏国的脸啊！姬未央言语之间有些不满，不过陈奥魂不在意，他本就是来打魏国的脸的。今日只是第一步。陈奥笑道：“殿下言重了，本皇子可无意挑起两国学子之争。公主殿下觉得本皇子有些冒犯，那这第一题就请殿下出题吧。”要我出题？姬未央笑了：“三皇子如此大度，倒是本宫有些小人之心了。也罢，那就本宫出题。”公主说笑了：“本皇子没这个意思。”姬未央没有理会。只是笑道：“请诸位仔细了。本宫曾听人问起一个问题，言之纵横江水其源何处，诸位便以此为题吧。诗词不限，纵横江水源何处？”
，这题倒是很刁钻啊！李修牙听见姬未央的题目，失神一笑。当日在船上，为了讨萧幼宁的欢心，李修牙曾借太白诗仙的《将进酒》用了用，不过诗还没念完，李修牙就喝醉了。后来萧幼宁也问过，不过就不了了之了。姬未央是听过一半的，那如今出这个题，估计是想让李修牙将剩下的内容写出来吧。众人听了姬未央出题，随即开始思索起来。在场唯有李修牙自己在不紧不慢地喝着茶，李修牙算是发现了自己的酒量是真的不行，一喝就醉，一喝就醉。今天是接了命令要来打脸的，李修牙可得保持清醒。陈奥这边带了好几个陈国的学子，看起来都是胸有成竹的样子。李公子是诗词大家，不若先给大家做一首，也好让本宫开开眼界，看风云才子之名是否名副其实。姬未央见李修牙一派风轻云淡，故作深沉，开口问道：“李修牙轻轻一笑。”公主殿下所言不妥，今日在下是来做个评判的。若是自己下场，反而有些喧宾夺主，不太合适了。李公子不必推脱，诗词之道本就是家文共赏，文无第一，未必就一定要分个高下。李公子诗词绝唱，本宫实在是惊叹，相信在场的诸位也不会介意的。李修牙微微挑眉，姬未央这是想试试这人的深浅啊。陈奥此时也道：“是啊，李公子心中若是有腹稿，不妨念出来，让大家都听听嘛。”李修牙面露犹豫之色。随后微微点头，既然两位殿下都开口了，在下就献丑喽。真要作诗啊？看来还是还是有点本事的。果然，能出来混饭吃，没几把刷子怎么行？只见李修牙缓缓踱步，随后缓声念道：“纵横江海内，玉木以楼情。飞鸟自相得，孤云无所萦。江天石淡墨，秋日半红明。此景真难得，归安莫更清。”有点意思啊。李修牙这首诗水平不算低。第一句也直接点出，纵横江的源头是来自海里，也可做纵横江海之内的意思，一语双关，极为应题。好，不错，不愧是风云才子，短短片刻就做出这样的诗句，我等真是望尘莫及啊！李修牙听了众人的恭维，微微一笑，摆手连道客气，不过脸上却尽是得意，没看出来几分谦虚。也是，要是我有这样的才华，我比他还狂。公主殿下以为如何？陈奥问道。自然是极好的。姬未央直夜假笑。随后看向李修牙，双眼一眯，这样看起来，这个李修牙倒是很真了。李修牙也郁闷，这人才华也不弱，怎么冒充自己招摇撞骗来了？难道我其实才是假的？糟了，是心虚的感觉。摇了摇头，将这荒谬的想法驱逐出脑内。陈奥笑道：“既然李公子已经打了个样，诸位也可以拿出自家的诗作，大家交流交流嘛。”说着，陈奥对着身后陈国的才子微微点头。那人一步踏出，在下也写好了诗作。请两位殿下和李公子品鉴。陈奥大喜道：“快快念来，源头活水不曾寒，古剑灵泉与剑兰。落日断霞收树影，好风情误过人间。渔家睡驾寻鱼舍，僧舍分中叩野关。未说满洲生敬意，尽亏渔火独泥还。”也不错，算是扣上了题目，而且遣词造句更胜李修牙一筹。在下做完了，两位殿下与李公子以为如何？陈奥道：“此人是我陈国人，未免公主殿下说本皇子偏颇。”本皇子就不说话了，请公主殿下与李公子点评一二吧。姬未央笑道：“本宫自幼习武，不善此道，不若就让我这侍从替本宫说说吧。”三皇子应该不介意吧？姬未央使了使眼色，示意李修牙上场。李修牙会意，摆了摆袖袍，站起身来给姬未央和陈奥微微行礼，随后也跟李修牙拱了拱手。在下也姓李，不过比不上李修牙兄的名号，不过是一乡野小农，承蒙公主殿下看得起，引为嘉宾，让诸位见笑了。姬未央心中暗笑。众人见识姬未央的宾客侍从，也随即给了一些回应。陈奥笑道：“看李兄也是一表人才，容貌不凡，能得公主殿下的赏识，想必也是富藏诗书的大才子。”李修牙拱手笑道：“三皇子果然好眼力，一表人才来形容在下，真是再恰当不过了。”众人一愣，被李修牙这一操作给整迷糊了。这个时候，你不应该回去“岂敢岂敢，过奖过奖”之类的嘛？谁知李修牙就这样恬不知耻的承认了，真是一点都不谦虚啊！陈奥本来也就是客气客气，李修牙如此理所应当的承认，搞得陈奥都不知道接下说什么了。哼，李兄风趣，既然公主殿下推举，那就请点评一二吧。李修牙笑了笑，慢声道：“堆砌辞藻，言之无物，有何好点评的？”你陈国才子脸色通红，众人也微微惊讶起来。这李修牙倒是一点都不给面子，啊，只是他们不知道，李修牙是根本没注意听，他时刻记得姬未央今晚让他来的目的。所以，只要是陈奥的人做出的诗，一律这八个字伺候。至于是不是真的堆砌辞藻、言之无物，李修牙哪知道？李公子说的“本皇子皇子手下的诗一无是处”，恐怕很难让人信服啊。
。陈傲眼神微微一变，语气略微不善。李修牙笑道：“在下只是说出心中所想，至于诸位信服与否，那就是诸位自己的事了。”哼，公主殿下就是这样调教侍从的，如此无礼，难道这就是魏国的礼数？姬未央冷笑道：“三皇子可说对了，我魏国的礼数说的就是真话。若是他诚心恭维，那才是失礼。”怕是回去也得被本宫打死。李修牙暗自撇嘴，这人好狠的心。好，既然这位李兄说这首诗差，那倒是写出一首更好的来。若是写出来了，本皇子才是服了；若是写不出来，陈傲嘴角一抽，狞笑道：“那就治你个欺瞒之罪。”后面陈国的学子也跟着叫道：“对啊，有本事你写首更好的呀！写不出来，凭什么说这首诗差了？”李修牙见陈傲手下叫嚣的厉害，偏头看了姬未央一眼，见姬未央微微点头，李修牙心中了然。得，既然已经得到准许，那就开始吧。李修牙抬起手，轻轻往下压了压。众人见状，恢复安静，纷纷看向李修牙。既然三皇子与陈国学子盛情相邀，那在下也就却之不恭了。李公子，你也不介意吧？最后这句是对着李修牙说的。李修牙愣了愣，随后道：“李兄自便就是，在下也是期待。”李修牙点头，随后来到桌子边上，拿起一壶酒，且请诸位静听，念这首诗。没点酒，还真没有这种味道。罢了，今日之后我再借酒吧。李修牙毫不犹豫，仰头狂饮一大口。片刻之后，淡淡的酒意涌上头来。李修牙右手指天，君不见，纵横江水天上来，奔流到海不复回。再念一次这首诗，李修牙还真有些不习惯。不过，既然姬未央想听，李修牙倒是并不介意满足他。只一句，众人神色一变，大厅之内无声寂静，唯有李修牙纵酒狂歌。君不见。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。李修牙乘着些许的醉意，走到李修牙身边，随后大笑道：“李学子，陈狂生，将敬酒，杯莫停，与君歌一曲，请君为我倾耳听。”李学子指的是李修牙，那这陈狂生呢？陈傲鼻子都气歪了，偏偏在场姓陈的不少，就算知道李修牙说的是自己，陈傲也不能发作。我特么哪里狂了、啊？古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。说我狂，听听你这词，这还不够狂吗？连古之圣贤都不放在眼里。陈傲虽然心中这样想，但也不得不承认，这首诗是极好的。五花马，千金裘，忽而将出换美酒，与尔同销万古愁。一壶饮尽，李修牙哈哈大笑，一手将敬酒，满座鸦雀无声。太白诗仙极尽浪漫之作，你就算心里不服，脸上也都特么得给我笑。随手捉作，让诸位见笑了，比不上李公子。在下还需要再读几年诗书才行。见笑，见笑了。李修牙躬身拱手，一副不好意思的模样。李修牙扯了扯嘴，僵硬的拱手回应：“客气，客气。”众人不禁有些幽怨的看着李修牙，就这，你还敢说是随手捉作？我特么一辈子能写出这样的诗来，睡着都能笑醒了。三皇子以为如何？陈傲见李修牙一脸坏笑，却也不能当众反驳，只是尴尬笑道：“不错，好诗，好诗。”李修牙慢声道。殿下若是觉得不好，可以请陈国学子再做一首更好的哦。刚刚冲撞了这位公子，在下道歉，还望海涵。李修牙对着这位陈国学子微微拱手。陈国学子好像说是姓徐，不过不重要了。徐姓学子连道不敢，羞愧的回到自己的队伍里去了。场面有些冷清。李修牙施施然回到自己的位置，对着姬未央得意的扬了扬眉，好像在说：“哥们今日可是火力全开，满意吧？”姬未央看见李修牙挤眉弄眼的样子，捂嘴轻笑。这人真是坏透了！我这是从才疏学浅，本宫不善此道。三皇子能否给本宫说说这首诗做的如何？陈傲脸色一黑，这是上赶着欺负人是吧？众人这才从惊讶中回过神来。陈国学子皆是一脸的忌惮疑惑，而魏国学子则是欢呼叫好。公主的侍从，那就是我魏国的殊荣啊！公主殿下的侍从才华匪浅，这首诗很好。陈傲几乎是咬着牙说的。姬未央轻笑道：“李公子觉得呢？”李修牙也躬身应道：“很好，很好。”两人虽然都说好，但都不想多谈论这首诗。姬未央自然也明白，陈傲多说一句，就算是多打自己一耳光。不过我可以帮你打呀。既然是好，那就是说本宫的侍从也不是在胡言乱语，说这位徐公子的诗堆砌辞藻，言之无物，并不是无的放矢。诸位觉得呢？陈傲低声道：“公主殿下所言甚是，他学艺不精，让公主殿下见笑了。”陈傲眼神瞥过徐姓学子。徐姓学子顿时身子一僵，遍体生寒。那就继续吧，诸位的诗作都拿出来吧，本宫还未听过瘾呢。没完了是吧？魏国学子闻言，眼观鼻鼻关心，一副老僧入定，你别找我的模样。
不过眼神却时不时瞥向陈奥身后。说好了陈卫比斗，既然李修牙是魏国方的，那你陈国是否能应战呢？很可惜，不能。陈奥回头看着，而陈国学子都不敢与之对视，眼神躲闪。没用的东西。陈奥心中郁闷愤怒，不过脸上却露出微笑。公主的这位下人的诗很好，这一题陈国认输。李公子觉得呢？李修牙笑道：“诗词之道，本就妙手偶得。这位公子灵感来了，写出一首绝妙的诗词。”下次陈国的学子也来了，灵感自然也能写得出来。拉偏架倒是很有一套，不过话糙理不糙。写诗这玩意，不是说你学问高就写得好的，还是得靠灵光一闪。不过饱读诗书的人，灵感总会多些就是了。陈奥点头笑道：“李公子说的是，公主殿下，这一题就算是你魏国赢了，咱们接下一题吧。”陈奥知道李修牙的枪敬酒，在今夜之后定然会闻名陈魏两国，不过现在还是不要提起他了。下一趴，下一趴。姬未央自然也知道陈奥的心思，不过看了看李修牙，又在饮茶，一脸的风轻云淡，高深莫测，心中无比自信。三皇子说什么，那就是什么吧。陈奥微微点头，朗声道：“这第一题乃是公主殿下出的，不过今日本皇子才是主人。这第二题还是本皇子出，诸位觉得如何？”魏国学子皆是微微色变，这是明摆着要偏私啊。不过众人都不想出头，眼神都看向姬未央。姬未央倒是无所谓，反正作诗的又不是他。慵懒的往后一靠，狭长的凤眼半开半合，不耐烦的摆摆手道：“随意，三皇子要出就出吧。”姬未央都没意见，那其他人更不会有意见了。陈奥心中冷笑，他算是看出来了，姬未央今日就是带人来砸自己场子的。不过没关系，没点准备怎么行？这首诗可是李修牙提前做好的，必然要压你们一头。区区个弹丸小国，我陈国不仅要吞并你们的国土，更要将你们全部镇压。呵呵，公主殿下美貌如花。本皇子的第二题就以美人为题，陈奥赤裸的眼神让姬未央有些不适。公主殿下以为呢？姬未央低声哼道：“本宫就当三皇子是在恭维本宫了，当然是恭维。”陈奥笑着拱手：“殿下。”李修牙突然举手叫道：“陈奥愣道，怎么，你这么快就做出诗来了？”李修牙咧嘴笑道：“那倒不是，酒水喝多了，在下想下去，方便解决一下姬未央尴尬扶额道，滚下去。”好嘞。李修牙是真的尿急，不仅喝了酒，还喝了不少茶水来醒酒。小腹胀得厉害。不过陈奥这一题的美感却全然被李修牙破坏光了，也是。你要上厕所你就去啊，干嘛大庭广众之下喊出来，欺负众人没上过厕所？短暂的沉默之后，陈奥道：“那就请诸位学子开始吧。”李修牙哼着小曲进入内院找茅厕，虽然一路都有灯火，不过毕竟天色暗，李修牙也是第一次来这个院子，找了半天也不知道茅厕在哪。早知道就叫个人带路了。李修牙左看右瞧，实在是有些憋不住了，却看见前面花丛茂密。李修牙找了个黑暗的角落，解开腰带就开始放松起来。不是不知理，实在是你们家院子太大了。李修牙心里默默的给陈奥道了个歉，希望他没事不要来花园赏花。砰！好像石头碎裂的声音。李修牙被这一声惊了一下，幸好完事了，不然非得给你吓得不行。李修牙扒开草丛。却看见一个手臂、身材都极其粗壮、高大的人正在院子中间练武。刚刚的声音就是他直接将一块巨石一拳轰碎发出的。李修牙看的眼睛都直了。虽说李修牙一直都知道胡言的武功很高，但毕竟没有直观的感受。但是眼前这人则用是一种极尽力量的表现告诉李修牙，他很强。李修牙默不作声，悄悄退去。这种人还是少接触为妙。回到大厅，只见陈国学子一脸不忿，就连姬未央也露出不悦的神色。而陈奥则是微笑的看着，身后陈国学子更是一脸得意。这是咋了？就上个厕所的功夫，剧情有什么出乎我意料的发展吗？姬未央见李修牙回来，一把将李修牙拉住，恶狠狠道：“给本宫写诗，就写本宫。要是比陈国的差，本宫就砍了你。”姬未央武功高强，力气比寻常男子大多了。李修牙被他这一拽，差点没站稳。“哎，别拉我呀！”李修牙一个踉跄，差点跌进姬未央的怀里。姬未央恍若未觉，低声道：“快写！”李修牙拨开姬未央的手，整理下衣服，苦笑道：“至少让在下知道发生了什么吧。”陈奥见姬未央与李修牙举止亲密，差点都抱在一起了，眼中闪过一丝寒意，杀意凛然一现。姬未央低声给李修牙解释：“原来就是李修牙上个厕所的功夫。”陈奥亲自做了一首美人诗，更是坦言以此诗要求娶姬未央，以诗取人，这倒是个新鲜事。而这件事其实是大家心照不宣的。因为老皇帝姬胜本就有意将姬未央送到陈国和亲的，不过这事还未最终下决定，谁也不能乱说。但是陈奥将此事直接挑明了。
，来日本皇子迎娶公主殿下。此事当为本皇子的与公主的定情之礼。定情，进展这么快的吗？这姬未央能忍，李修牙都不能忍了。事实上，姬未央还真没忍，直言说自己不喜欢这首诗，觉得这首诗写的不好。陈奥的意思自然是要为国学子写出更好的美人诗。不过这个话题一下就有些特殊起来，陈奥眼神扫视全场。这可不是陈卫学子之争这么简单了。众人就算有些灵感，却也不敢出头了。姬未央自然点头应下，但见在场魏国学子一言不发，不免有些失望，只好期待李修牙回来。姬未央将事情低声告诉李修牙，李修牙这才恍然大悟，原来是这样啊！三皇子，在下刚刚不在，未能听到三皇子的大作。若是三皇子不嫌麻烦，能否再念上一遍？李修牙哼哼笑道：“也好方便在下将三皇子压得明白些。”好大的口气，口出狂言。李修牙挑了挑眉，这首诗其实是他写的，不过这人倒是很自信啊。李修牙微笑的看着陈奥，陈奥冷笑道：“那就请你听好了，本皇子倒是要看看，你要怎么将本皇子这首诗压死。”陈奥看向姬未央，姬未央哼一声，撇过头去，念道：“云一刮，玉一缩，淡淡沙儿薄薄罗，清平霜带罗，秋风多雨相和，帘外芭蕉三两颗，夜长人奈何。”好家伙，怪不得姬未央那么生气。这手掌相思把姬未央写得跟个寂寞怨妇似的，还夜长人奈何？你不知道他会武功吗？夜长当然是练武啊，难道是找男人啊？不过诗的质量没话说，描写部分用词很讲究。李修牙挑不出刺来，不过这意思嘛，就有点侮辱人的意思了。姬未央哪里受得了？要不是这么多人，姬未央非一掌毙了他不可。不过李修牙很擅长否定别人。陈奥念完，挑眉看向李修牙，笑道：“怎么样，本皇子的诗也做得不差吧？”李修牙耸耸肩，转身安慰姬未央道：“殿下莫生气了，这首诗也就一般吧。堆砌辞藻，言之无物，俗俗不可耐。堆砌辞藻，言之无物，又是这八字真言。”陈奥冷笑道：“你的枪敬酒的确极好，不过你要说本皇子这首美人为题的《长相思》不好，首先也得写出一首更好的来。”姬未央见李修牙淡定自信，心情稍微舒缓。李修牙也见姬未央怒色渐消，对着他微微一笑：“莫急。”带我去打他的脸。嗯，姬未央低声应道：“论作死，在下也没有服过任何人。不过今日在下服三皇子。”这诗和死同音字，李修牙念得模糊。陈奥愣了，还以为李修牙这是服软了。不过想想也不对，且看他搞什么鬼。陈奥的《长相思》无疑是极好的，只是太不合时宜，也太明目张胆了。就算陈卫有和亲的意思，但是谕旨没发。你陈国就如此急切，真是一点都不把魏国放在眼里。往小了说，是陈奥的个人行为；年轻人行事不知轻重。往大了说，就是陈国目中无人，执意要欺压魏国。陈奥冷冷地看着李修牙，且看李修牙能做出什么花来。李修牙笑着对姬未央道：“殿下姿容貌美，神仙姿态，凡间诗词虽千万二，不能形容一二。待会若是在下做的不好，殿下可不要见怪啊！”姬未央心中一颤，定睛看着李修牙：“你且写吧，本宫相信你。”呵呵，李修牙轻笑拱手，请殿下静听。太白诗仙又得借你的诗用一用了，既然是写美人，又是写姬未央，那寻常的归怨词是万万不能用了。李修牙能想到的，只能是太白诗仙的这一首了。刚刚好，这首诗李修牙熟得很，在众人齐齐的目光中，李修牙上前逼视陈奥：“云想衣，长花想容，春风拂面露花浓。云彩是姬未央的衣裳，花是姬未央的容貌。”只一句，众人为之惊叹。陈奥与李修牙眼神一变。李修牙目光灼灼，继续吟道：“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。如果不是在群玉山见到，还以为是瑶池来的仙女呢。群玉山在哪，没人知道。不过并不妨碍众人理解这首诗。这是直接将姬未央当做仙女来写啊。通篇只有美极了的夸赞，没有半点不当用词，一字一珠玑，听得姬未央目眩神迷。姬未央怔怔地看着李修牙的背影，脸色微红。好诗！魏国学子们突然爆发出热烈叫好声。我魏国公主。”本就是天上的仙女，写得好。李公子高才，公主殿下就是仙女下凡。陈奥脸色一阴。要说这诗吧，陈奥的却也不差了，甚至可以说是上上之作。不过可惜了，与陈奥的用词不当和咄咄逼人不同，李修牙的这首诗通篇竟是溢美之词，却不让人觉得过分，仿佛姬未央本就是这般神仙的人物。或许质量上差不多，不过这利益高下不言自明了。李修牙此时却道：“这位李公子的诗自然也是极好的，不过三皇子的《长相思》也不错。”若是依在下看来，应是不忿伯仲吧？李修牙扑哧一下笑了出来，这你还拉？李公子此言差矣啊！这首诗既然是写公主殿下的，那诗的好坏
，自然要看公主殿下的厚，何薄何重，全看公主殿下说的才是。”李修崖笑道：“公主殿下是魏国人，让殿下评判，未免有失偏颇。”李修崖惊奇道：“怎么现在又是臣位学子之争了？”看着李修崖夸张的表情，陈傲的脸都绿了。在下还以为刚刚三皇子是在逼婚呢，真是失礼得罪了。李公子是裁判，既然李公子说是不忿伯仲，那就是不忿伯仲吧。三皇子才高八斗，在下佩服佩服。这混蛋！陈傲咬牙切齿，眼中似有怒火喷发。李修崖尴尬一笑，也不说话了。场面又安静了下来，唯有李修崖施施然走到姬未央身边，轻声道：“殿下觉得这口气出的可还顺畅？”姬未央嫣然一笑，都把李修崖看呆了。顺畅，写得好。李修崖摇摇头，自我反省去了。怎么看见美女就有点控制不住呢？是的，李修崖刚刚心又加快了几分。李修崖是了解姬未央的底细的，这可不能乱聊，万一一生气，直接将自己毙于掌下。看来心性还是需要锻炼一下。改天找普贤老和尚研究研究佛法，清清自己的劣根。不行，普贤不行，这老和尚也不是什么好人，六根不净，得换个和尚。李修崖的胡思乱想自然没人知道，但是姬未央此时却是很开心的。父皇虽然之前也给本宫提到过与陈国和亲之事，这是八字还没一撇呢。不过就算要和亲，也未必是三皇子吧？三皇子何以如此孟浪，待薄于我？未必是看我魏国弱小，便可随意欺辱。陈魏还没有撕破脸皮，若是陈奥真的当众承认了，怕是也走不出魏国了。陈奥咧嘴笑道：“公主殿下言重了，本皇子不过是倾心公主殿下，或许行为稍稍逾矩，却并无得罪的意思。至于陈魏和亲。”本皇子的父皇已经派出了求亲使者，正在来的路上，相信不日就能抵达魏都。他日成为合体，永世安宁，岂不妙哉？求亲使者在路上了，那父皇一定是知道了，所以才会让自己来。姬未央心里一沉，看来是等不到燕国的使者来了，该怎么办？李修崖闻言也微微诧异，陈魏真要和亲了。陈奥的一番话冲淡了姬未央喜悦，姬未央的神情一下低落下来。陈奥心中得意，就算诗做得好又怎么样？你姬未央迟早还是我的，第二题算是平手，那这第三题不如就由李公子出吧？诸位觉得呢？随便吧，众人的兴致都不怎么高了。陈奥的话打击的不仅是姬未央，在场的魏国学子也都神色黯淡。魏国姬若再难有话语权了。谁都知道陛下姬胜最疼爱公主姬未央，可是现在也不得不将姬未央送出，换取一时的和平了。魏国怕是要完了。陈奥见无人应答，微微使了使眼色。李修崖会议。朗声道：“那这第三题就由在下出了。刚刚三皇子出题美人，那写美人岂可不写情爱呢？在下便出此题，请诸位试做。情爱，姬未央脸色一下沉了下来。陈奥这是要蹬鼻子上脸了。李修崖也微微挑眉，陈奥这是得势不饶人啊。李修崖来到姬未央身边，低声问道：若是将他得罪惨了，会不会有事？姬未央恨声道：陈魏和亲在即，说不得马上就是本宫的驸马了。”你敢得罪他，不怕本宫砍你的头？火气这么大，李修崖笑了。既然姬未央都不怕，那自己怕什么？那这一题就由在下先做。三皇子觉得呢？陈奥笑道：“阁下随意，随便做吧。写诗写的再好，又有什么用呢？”李修崖笑道：“在下说过，在下姓李。不过在下忘了告诉三皇子，在下的全名。在下姓李，名叫李修崖，乃是大燕姑苏陈安县人。大燕太和二十三年，姑苏乡试莫袭。”李修崖，陈奥呆住了，众人也愣住了。他说：“他是李修崖。”那这个李修崖又是谁？李修崖也愣住了，他真的是李修崖？胡说，在下才是李修崖，你何敢当面假冒？李修崖怒声说道：“在下虽有些名声，但不过是些虚名，你冒用在下的名头，能得到什么好处？这也是我所疑惑的。”李修崖眼神微变，到底是你招摇撞骗，迷惑三皇子殿下，还是三皇子殿下故意派人假装我来魏国行骗？行骗，陈奥好歹是一国皇子，怎么能用这两个下三滥的字？陈奥怒声道：“你说你是李修崖，可有证据？”李修崖笑道：“我承认，三皇子找来的人才华也不低，诗写的也不错，一般人还真就信了。不过要说证据，那在下倒也有。敢问一句，这位李兄，以德报怨，何以报德？”李修崖愣住了，甩开衣袖道：“你在胡言乱语说什么呢？拿出证据来啊！”李修崖哈哈大笑道。这是我中举相试的八股题，诸位若是有心，派人去大雁稍微打探便知道了。李兄连自己中举做的试题都不知道，这还真让人奇怪呢。众人闻言纷纷议论纷纷。李修崖涨红了脸道：“在下当然知道这题，只是不知道你想说什么。”李修崖笑道：“
，又错。题目是德怨相报，何也？以德报怨，何以报德？是在下在做题时写下的，未知以直报怨，以德报德。李修雅脸色一白，眼神不禁看向陈奥。陈奥阴沉似水，他是怎么都没想到会在这里碰到真的李修雅。假扮的李修雅正是陈国才子，也是受了陈奥的主使。不过这下遇到了本尊，被当场揭穿，这面子可就丢大了。你说你是李修雅？那又是如何千里迢迢来到魏都的？难道是公主殿下派人把你抓来的？陈奥笑道：“本皇子承认你的失才也不差，不过冒用他人名号，可是人生的一大污点。你猜的还真准，我真的是被抓来的。不过事到如今，你还要垂死挣扎吗？也罢，让我来给你最后一击。我如何来魏都的，不劳三皇子关心。既然三皇子不信，那不若我们就以诗词论高下。我先来，就以刚刚这位李兄所出的题，三皇子以为如何？好。”事到如今，陈奥也必须拼一拼了。李修牙笑了笑，好极了，请三皇子和李兄听仔细了。李修牙迈步上前，轻声吟道：“仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？写情爱的诗，还有比这首《鹊桥仙》更出名的诗吗？”李修牙轻摇白扇。脸上挂着自信的微笑，目空一切。今日的李修牙就做一回打假斗士，揭穿这个假货的真面目。淮海先生的其他作品，李修牙是听都没听过。不过这是《鹊桥仙》，却是滚瓜烂熟，不仅是流传千古的七夕佳作，更是写尽了男女之情的真谛。一句“两情若是长久时，又岂是朝朝暮暮”，不知让千年以后的多少人都为之神魂颠倒。李修牙折扇轻摇，面带微笑，而陈奥和李修牙脸色却难看到了极点。又是一首绝顶的诗词，绝不比前面的《将进酒》差。这个李修牙，眼神如果能杀人，李修牙估计已经被千刀万剐了。可惜陈奥怨毒的眼神盯着李修牙，反而让李修牙更加得意起来。姬未央食指紧扣，轻轻咬着嘴唇，一双流波似的眼睛看着李修牙的背影，身子都有些发颤了。李修牙见陈奥两人像是呆了，也不说话，笑道：“三皇子和李公子对在下所作之《鹊桥仙》还满意吗？看两位似乎有些不屑一顾啊。”也罢，既然不满意，那在下再试做一首，请两位评鉴。还来，这下不仅是陈奥和李修牙，在场的其他人都惊呆了。这首《鹊桥仙》已经是极好的了，难道说李修牙还能做得出比这更好的诗词吗？众人不禁有些期待。李修牙心中冷笑不止，今天非要将两人的写诗的自信心打击彻底，最好以后听见我李修牙的名字掉头就走的那种。超越《鹊桥仙》的诗或许没有，但是与之媲美的，李修牙还是能知道一首的。我让你们一辈子都不敢写这类诗。李修牙微微一笑，轻声道：“此诗名为《燕秋词》，请诸位静听。问世间情为何物，直教人生死相许。开篇点题，震人心弦。”李修牙的声音并不算特别低沉，但只这一句就在人耳边久久回荡。问世间情为何物，直教人生死相许。姬未央喃喃道，眼神有些迷离。只需要这一句，已经不会输给鹊桥仙了。李修牙继续沉吟。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦。酒中更有痴儿女。君应有语，渺万里层云，千山暮雪，指引向谁去？横坟路，寂寞当年箫鼓，荒烟依旧平楚。招魂楚歇何阶级？山鬼暗啼风雨。天野渡，为信女，因儿燕子聚黄土。千秋万古，为留待骚人。狂歌痛饮，来访燕秋处。李修牙的声音不够抑扬顿挫，不过却也让人听得清楚。诗中所写的美好，在场人都听出来了，惊叹、震撼。李修牙名不虚传，所谓风云才子，大抵就是如此了吧？陈奥等人自然一句话也说不出。李修牙又道：“两位还不满意，那要不要再下载？还要来？”陈奥吓了一大跳，满意，本皇子很满意。开玩笑，在场都是饱读诗书的，基本的鉴赏能力还是有的。无论是《鹊桥仙》还是《燕秋词》，都是极好的。寻常一首都足以名声大噪。这李修牙不过随手之间就抛出两首，听他的意思，恐怕还有。此人当真恐怖。李修牙笑道：“既然三皇子满意，那在下的诗就做到这里。接下来请李兄试手吧，只要比得上在下刚刚任意一首，在下掉头就走。”李修牙虽然有些才华，但是比起淮海先生还是差的太多了，就是拍马也写不出来这般诗词啊。李修牙闻言支支吾吾，半天说不出话来。李修牙见状，冷笑道：“大胆狂徒，还不从实招来！”你冒充在下，究竟意欲何为？李修牙的话虽然是对着李修牙说的，但是眼睛却一直盯着陈奥。李修牙不知所措，露出惊慌的神色。李修牙哼道
，冒充在下招摇撞骗就算了，竟然骗到了三皇子的头上，我看你的脑袋也该搬搬家了。”李修雅脸色一白，被这一下，身子一软，跪倒在地：“殿下救我呀！”李修雅哭丧着脸，拉着陈奥的裤腿：“蠢货！”陈奥咬咬切齿，低声喝道：“好大胆的小贼，竟敢蒙骗本皇子！来人啊，给本皇子拖下去！”左右侍者上前将李修雅拖走，而他嘴里还在不停的喊着：“殿下！”三皇子以后看人可要清楚明白些，不要傻头傻脑的再被人欺骗了。放肆！陈奥很想借口打压下李修牙，但是他不敢。今日的面子已经丢干净了，若是再有动作，恐怕眼前这个笑眯眯的年轻人还有什么应对，那就麻烦了。李修牙是吧？今日你怕是把本皇子得罪狠了。本皇子不杀了你是不为人。陈奥冷哼道：“本皇子行事就不需要李公子智慧了，岂敢？三皇子言重了。”陈奥拱手道。今日多谢李公子替本皇子拆穿这个骗子的真面目，不然本皇子还真一直把他当做座上宾呢。李修雅拱手笑道：“殿下客气了，既然殿下执意要谢，那就随便给些赏赐，黄金白银，千两万两，在下不会嫌弃的。”还要钱？你特么要脸吗？李公子说笑了：“李公子何等人物心性，区区黄白之物岂能匹配？我就是个俗人，请拿钱砸死我吧。”这样的话，李修雅还未说出口，陈奥便说道。今日是李公子拔得头筹，臣为学子，今晚倒是一无所获，实属可惜了。公主殿下居然能收李公子这般才子为侍从，看来也是付出了相当的代价。不过无所谓了，请公主殿下静静等候吧。等什么？自然是陈国的求亲使团啊！姬未央脸色微变，说到底还是逃不过这个命运啊。今日陈奥是一点脸面都没有，这宴会也没必要再进行下去。本皇子醉了，来人啊，送诸位各自回去吧。陈奥怒气冲冲的离开了。李修牙耸耸肩，来到姬未央身边，怎么样，今儿表现的不错吧？姬未央见李修牙上来邀功，轻笑道：“表现不错，回去之后本宫重重有赏。”那就先多谢殿下了。李修牙哈哈一笑，众人出了门，目送姬未央起驾。李修牙跟在公主銮驾后面走着。恭送公主殿下回去的路上，普贤老和尚笑道：“今日之师座，贫僧也听见了，李公子做的真好。就算整个东园师坛大家都来了，也未必就能比得过公子。”真是让贫僧大开眼界啊！李修牙得意一笑，不是我跟老和尚你吹，论写诗作赋，我李修牙还真没怕过谁。得，又喝多了。不过今天李修牙已经极力克制了，喝了不少浓茶。此时虽然脑袋昏沉，手脚不稳，不过意识还算清醒。他喝了不少，将他扶到本宫的銮轿上来。姬未央拉开帘子，露出面容。普贤老和尚愣道：“这怕是有些不合适吧？殿下毕竟是女子。”李修牙也摆手道：“殿下客气了，在下还未醉。”不敢惊扰殿下，姬未央微微皱眉，低声道：“让你来你就来，那这么多废话，五指一张，云罗手发动。”李修牙只觉得凭空一股吸力，将自己的身子不由自主的拉到姬未央的銮轿里面。卧槽，吸星大法，好帅啊！这顶轿子是姬未央平时出行坐的。李修牙见过他和奴儿在上面搞颜色，当时还觉得一阵尴尬，如今自己却也坐了上来。姬未央一动不动的坐在角落，而李修牙被姬未央扔在身前。也是一动也不敢动，那个多谢殿下体恤。嗯，姬未央轻声回应了一下，气氛有些尴尬。普贤老和尚见李修牙被姬未央抓走，脸上表情无比的精彩，先是震惊，随后是惊讶，然后是怪异，最后则是一抹子高深莫测的微笑。震惊姬未央的武功居然这么高，惊讶姬未央对李修牙特殊对待，怪异的是这两人同城一教，是否是关系匪浅？最后这抹微笑，老和尚觉得自己已经知道了事情的真相了。还好，姬未央带的侍从并不多，而且都是自己的心腹，不然这种事传出去，李修牙的脑袋女儿就得搬家。一路无话，公主车驾回到甘林院，一进门，姬未央便直奔后院去了，只是让几个老妈子伺候李修牙行酒入寝。姬未央的闺房外面的耳房里住的就是奴儿。姬未央一进门，奴儿便已经听到声音了：“殿下回来了。”奴儿惊喜的声音响起，却见姬未央神色异常，好像没看见自己一样，直往床上去了。大被蒙过头，姬未央躲在被窝里。一声不吭，奴儿急坏了，哭声道：“殿下这是怎么了？”仰起头看着奴儿，突然笑了。奴儿愣了，自家殿下这是傻了吗？未及反应，姬未央将奴儿揽入怀中，两人在大床上打了一滚。殿下不是去赴宴了吗？怎么回来之后如此反常了？奴儿问出心中疑惑。姬未央红着脸道：“奴儿，殿下以后恐怕不能要你了。”奴儿一听就急了：“是奴儿做错什么了吗？”殿下告诉奴儿，奴儿改。求求殿下，不能不要奴儿。姬未央顺了顺奴儿的秀发，将脸靠着他的头上，轻声道。
，傻奴，今日我才知道，做一个女人会有何种的幸福，暮暮朝朝的长情，老吃寒暑的生死相依，我好羡慕他们。殿下，奴儿不解姬未央说的话，只是叫了姬未央一声。姬未央低声轻笑，就这样，让我抱着你睡觉。嗯，以后这样的习惯要改了。姬未央心中想到，或许我也可以找一个能生死与共的人。不知怎么，姬未央脑袋里全是李修牙的样子。这可不妙啊！李修牙并没有完全喝醉，早上醒来时也不像以前那般昏沉难受。要戒酒啊！李修牙下定决心，下次不抄太白诗仙的诗了。抄他的诗不喝酒没感觉。公子可醒了？门外传来一个声音，不是侍女，而是普贤老和尚。李修牙应道：“大清早的，有什么事吗？”普贤道：“门口有人手上拿着一个匣子，指明要送给公子。”李修牙正在洗漱，闻言愣了愣，他怎么知道？我在这里，这里是甘林院，也是公主府。而李修牙昨晚在住下，虽然他的身份昨晚宴会暴露了，但是了解他底细的，在魏国应该没有人吧？也不该有相熟的人啊。李修牙心中疑惑，开门却见到普贤来和尚严肃的表情。是谁找我？你怎么这副表情？遇上什么事儿了？普贤老和尚道：“门外来人，武功非常高。”老和尚说：“他武功高，能有多高？”李修牙笑了笑，自己认识的武林高手着实不多，胡言。姬未央加上面前的老和尚，但也不清楚他们的武功算是个什么概念。不过见老和尚这般郑重其事，想必外面这人的确不凡。走去看看。两人来到大门口，陈敏作为甘林院的管家，已经与来人对峙多时了。陈大人，李修牙叫了一声：“李公子来了。”李修牙微微点头，随后看向来人，脸上露出惊讶的神情。是他，在陈奥的院子里练武，就是李修牙上厕所时遇到的那个壮汉。李修牙脸色微沉。看来是来者不善，在下就是李修牙，请问兄台有何见教？李修牙上前拱手道：“壮汉冷漠的看了李修牙一眼，那随后将手中的木匣子递给李修牙，我家主人让我把这个送给你，说是感谢你帮他识破骗子的真面目。”李修牙下意识接过，入手却觉得有些湿润滑腻。你家主人不会就是三皇子殿下吧？这并不难猜，何况李修牙本就在三皇子的住所见过壮汉，壮汉却不理会李修牙了，反而看了一眼老和尚。你武功不差，可惜年纪太大，气力衰竭，再难有敬意了。老和尚双手合十，轻声道：“阿弥陀佛，贫僧习武又不是要与人争个高低，有没有敬意并不重要。”哼！壮汉冷哼一声，猛然出手，越过李修牙，一掌拍向老和尚。老和尚一捏佛珠，翻掌已应，啪的一声，两人对上一掌，以两人为中心，一股无形的气劲，差点将李修牙掀翻在地，直直的退了好几步，才稳下身子。手上的匣子都差点掉了，老和尚明显落于下风，脸色涨得通红，身子被壮汉不断的推着后退。突然，门内飞来一仙子，素手轻转贴在老和尚背上，壮汉一时不备，整个人被震飞出去。李修牙眼睁睁的看着壮汉从自己的身边飞过，双脚落地，石板都被他踏出印子，才停了下来。妈呀，这就是武林高手的境界吗？好羡慕，云罗手，圣天宗的人。姬未央冷笑道：“你来本宫这里。”没告诉你，本宫是当代圣天宗最优秀的弟子吗？壮汉道：“我家主人的东西已经送到，告辞。”壮汉并未再做纠缠，转身离去。那魁梧的身躯带来的深沉压迫感，让李修有些窒息。姬未央看着壮汉离去，眼神之中也就是忌惮。大金刚力是陈国金刚宗的人，看模样年纪，应该是传言中的公元，实力果然不弱。老和尚听见姬未央这么说，也是惊道：“他就是公元，那个以一己之力。”横推天苍三剑，一举成名的公园，应该没错。李修牙见两人郑重其事，笑问道：“公园是谁？天苍三剑又是什么？都是些武林上的事，公子不知道也很正常。公子只需要知道，这个人非常的危险，年轻一辈，除了你身边的广陵刀，应该很少有人能胜过他。很危险，我看出来了，一言不合就动手。幸好刚刚找的老和尚，要是找自己，估计立马就得暴毙。对了，他来干什么的？姬未央也是刚刚才醒。”还不知道发生了什么呢？李修牙举起手中木匣，耸肩笑道：“这不是我帮三皇子拆穿假冒着的真面目。三皇子派人来给我这个打假斗士送东西，以示感谢。”李修牙打开木匣，看清里面的东西，眼神一变，先是浑身一冷，随后便是恶心感涌上心头。怪不得入手有些滑腻，原来是血啊！李修牙脸色苍白，手中木匣滑落在地。众人还想问李修牙木匣里面是什么，只见木匣脱手出，里面的东西滚了出来。是一颗人头，一颗睁着眼睛，竟是惊恐和不可置信表情的人头。
。李秀牙怔怔的看着双手的鲜血，胃里一阵痉挛抽出，随后干呕起来。姬未央上前轻轻拍着李秀牙的后背，给李秀牙顺气，还不快把东西收拾了！是是，陈明也才反应过来，连声应道：“走，我们进去。”姬未央扶着虚弱无力的李秀牙进入院中，看来我这心理素质不行啊。李修牙靠着椅子苦笑道：“虽然不是第一次见死人了，但是如此近的距离，还是让李修牙非常的不适。他甚至觉得那双惊恐的眼神一直在盯着自己，好像在怨恨自己一样。看清楚人头是谁的了吗？”姬未央只顾李修牙去了，倒是没看到人头的模样是昨晚那个假货，他被陈奥杀了。李修牙微微叹气：“这个陈奥如此残暴吗？”姬未央皱眉，只见李修牙苦笑道：“陈奥送这个来的意思，我想殿下应该也清楚。”他这是恨上我了呀！放心，有本宫在，你不会有事的。”李修牙摆手道，“我倒是不担心我自己，只是与陈奥撕破脸皮，后果殿下真的想清楚了。”姬未央摇摇头，他不敢对本宫有什么动作，毕竟这是在魏国。但是对我可就没什么顾忌了，他敢明目张胆的送这种东西到公主府来，可见其气焰嚣张。”姬未央沉默了。李修牙平复下心情，笑着问道：“说起来，陈魏两国比邻，为何陈国强于魏国这么多？”区区陈国皇子，居然敢在魏国都城如此的嚣张跋扈。李修牙只知道魏国示弱，还不知道为何魏国这么怕陈国。姬未央叹道：“要说这边官军力，我魏国虽然不敌陈国，但是陈国要占上风也没有那么容易。真正使魏国投鼠忌器的是陈国握住了魏国的命脉啊！”李修牙挑眉，愿闻其详。姬未央将事情原委一一道来。魏国的土地一向贫瘠，粮食的产量一直都不高，国内一旦有个什么天灾人祸的。饿殍遍地是常有的事，余粮什么的基本就不要想了，能有种粮就不错了。所以魏国商人外出行商，除了带回自己的货物，更重要的都是会买些粮食回国。相比之下，陈国的粮食产量就高多了。因为两国接壤，所以陈国一直都是魏国的主要粮食来源。陈魏交恶，魏国一直在想办法去往燕国或是齐国、楚国购买粮食。不过毕竟没有正式建交，只能以魏国商人的私人身份买粮食。不仅路途遥远。而且还有陈国从中掣肘，以至于魏国商人要想出通行非常困难，货品经常被扣押，对外的贸易就越来越少了。原来如此，粮食的确是个大问题。姬未央道：“现在我魏国的商人一般都是沿着河道逆流而上，去往燕国或者齐国，也就是这条水道的关隘还在我魏国的控制之下，不过耗时费力。”李修牙看多地图，魏国东边就是海，而向西或者南北则都是陈国的势力范围，说魏国是个孤儿也不为过。长此以往。魏国被吞并几乎没有意外。魏国商人远近闻名，在下远在姑苏，也经常听到魏国商人的富有。怎到了魏国来，殿下倒跟我哭穷起来了。姬未央苦笑道：“魏国是成也商，败也商。魏国依靠对外的贸易获得大量金钱，而这些富可敌国的商人可不会满足只做一个区区的商人。他们在背后扶持了不少人进入朝堂。朝堂之所以乌烟瘴气，一半也有他们的原因吧。也幸好这一代的商人之手还算中正。”不然，本宫真不敢想象现在魏国的境况。那可真是内有外患了，外有强敌环伺，内有商人为祸，还有两个皇子争权夺利，这魏国已经病入膏肓了呀！怪不得姬未央铤而走险也要带回天皇圣印，原来是给魏国续命来了。你们就没想过附属称臣？姬未央突然扬起高傲的头颅，灭声道：“魏国传自东原始皇帝，乃是天赐正统，岂可向他人低头？宁做亡国奴，不做他国臣。”李修牙愣了，这么有气节的吗？我们也不是没想过与其他国家建交，不过魏国示弱，与魏国建交就是与陈国交恶，怎么算都划不来。这样的情况也持续了数十年了。现在魏国都是高价从陈国买的粮食，若是有一日陈国断粮，那我魏国怕是连一年都撑不住。一个偌大的国家，这也有些夸张了吧？李修牙敲起了桌子。李修牙手下也有不少农民，他们只需要每日温饱就很满足了。若是有朝一日李修牙加大税收，使得他们入不敷出，那么迟早都会叛逃。同样，魏国也是如此。如果有粮食，魏国乱则乱矣，但尚且算是安定。一旦缺粮，恐怕就会盗贼四起，顷刻就会有覆灭之危。当务之急，还是需要另一个稳定的粮食来源才行。如果在下没记错的呀，魏国应该盛产盐吧？姬未央点头。魏国临海，海盐的产量一直很高，也是我魏国对外最主要的商品之一。盐铁之力，就算李修牙也是有所耳闻。在姑苏，盐价一直不低，可见盐的贵重之处。而且这里还没有牙膏，早上洗漱一般都是用上好的青盐。当然了，这种盐一般平民都是用不起的。李修牙本来也用不起，不过在认识聂寒山之后，他也能享受一下了。
。要说在东元最缺盐的国家，应该是燕国和秦国了。作为整个东元唯二不靠海的国家，两国的盐产量极低，一般都是从其他国家进口。而魏国也是燕国最主要的盐来源之一，只是路途遥远，来往不利，盐的价格一直很高。如此岂不是一拍即合？李修雅有些兴奋了。殿下想要陈国不从中掣肘，其实也简单，无非就是粮食，对吧？姬未央笑道：“本宫明白你的意思。”魏国也不是没想过和燕国建立长期的贸易关系，不过文书发出去了，却被燕国婉言拒绝过好几次。李修雅也表示理解，陈国一直都是燕国后方的顾虑，若是因为交好魏国就要得罪陈国，怎么看都觉得不划算。但是转念一想，既然你陈国牵制我燕国，那我燕国为何不请魏国牵制你陈国？燕国连秦楚都不惧，还会怕你陈国？李修雅闻言笑道：“殿下可知我让幼宁回去带了什么东西？什么？”姬未央微微一愣，李修牙呵呵一笑。另一边，萧佑宁日夜兼程回燕国，三煞护卫左右，一路艰辛。不过三五天的时间，四人已经回到燕国的境内了。萧佑宁灰头土脸，神情之中尽是疲惫。萧小姐，咱们哥几个的任务算是完成了。燕国境内，我们行动就不太方便了。待会送你去扬州府衙，咱们就得撤离。三煞虽然是打家劫舍的强人，但是在跟随姬未央之后，一直都很服帖。之前虽然也参与了姑苏的行动，但也是听命行事。萧佑宁虽然不喜，但是这一路辛苦照料他，他也心存感激。多谢三位了，老大笑道：“听命行事罢了。”萧小姐，请吧。萧佑宁微微点头。四人来到扬州城府衙门口。萧小姐，接下来保重了，我等告辞。慢走。三人转身离去。萧佑宁握住手中青鸟玉佩，走到府衙门口，站住！府衙重地，不得擅闯。差役将萧佑宁拦下。萧佑宁道：“我乃是梧州府台萧鼎之女萧佑宁。”请见扬州知府大人。扬州府台萧佑宁不认识，但是知府却是萧鼎的旧识，童年的近视虽然没见过，但是听萧鼎说起过。差役闻言有些迟疑，萧佑宁现在的脉象可不怎么好。不过差役还是道：“请姑娘稍后，带我进去通报。”麻烦了。而此时的府衙之内，知府大人正在接待燕都来的飞鱼卫。聂寒山派出好几批人分别去往魏都，这是其中的一支，先一步出发的，恐怕已经到了魏都了。什么？走。我们一起去看看。手下差役进来禀告，知府大人还未反应，那飞鱼卫却最先惊起。他们的任务之一就是带回萧佑宁和李修牙，如今还未出发，萧佑宁自己回来了。飞鱼卫好几人连同知府大人来到府衙门口，只见萧佑宁一路风尘，哪里还有个大家闺秀的模样，活像个村妇。萧佑宁见一下涌出这么多人，倒也镇定，将聂寒山的青鸟玉佩拿出。我乃是梧州府台萧鼎之女，我要回燕都见聂寒山聂大人。知府和萧鼎是同年进士。自然也算是聂寒山的学生，青鸟玉佩他自然认识，而飞鱼卫则是见过萧佑宁画像的。虽然此时萧佑宁模样不再精致，但是依稀还是能辨认出来。真是萧小姐，太好了！飞鱼卫的小奇观兴奋叫道：“知府大人也道，真是聂师的贴身玉佩。萧侄女，快进里面休息。”萧佑宁被一顿安置，美美的睡上一觉，精神好了很多。随后，在萧佑宁强烈要求下，飞鱼卫护着萧佑宁回转燕都，又是一路奔袭。几个飞鱼卫都惊叹萧佑宁的耐力，一个女子走了这么远的路，居然没喊一声辛苦。萧小姐，休息一下吧。既然回到大雁，那就不需要担心什么了。萧佑宁摇摇头，云烟他们还在等我的消息，公子的书信我要亲手送到他们手上。距离燕都还有一天的路程，属下已经派人前往知会，请萧小姐放心，这一路辛苦，下官是怕有损小姐的玉体。小奇观自然也是好心，不过萧佑宁还是不想耽搁多谢了。不过佑宁不觉辛苦。还是早些回去吧，小奇观无奈道：“那就请小姐坚持一下。”燕都之外长亭，萧鼎带着云烟和谢依人早早等候。他们收到消息，萧佑宁回来了。虽然并没有说李修牙回来没有，但是云烟和谢依人仍然满怀希望。终于，马车渐进，萧鼎的喜道：“来了，来了！”云烟和谢依人也翘首以待。一行人停下，萧鼎三人甚至不敢上前，生怕是一场梦幻。爹，车帘拉开，是萧佑宁梨花带雨的脸。萧鼎连忙上前，我的宝贝女儿啊，受苦了吧？萧佑宁扑进萧鼎怀里，不停流着眼泪。相公呢？相公，公子。萧佑宁有萧鼎安慰，那李修牙呢？相公没有回来。谢依人满脸失望，神情憔悴，机遇昏厥。云烟还好，不过也有些支撑不住了。阿娇连忙上前扶住两人。相公谢依人嘤嘤哭泣，满是绝望。萧佑宁平安归来，但是李修牙没有同行，是不是代表？他已经萧佑宁从萧鼎怀中挣出，将李修牙写好的信递给谢依人和云烟。别急，公子很好，只是暂时不能回来，详情待会佑宁会一一说明
，这是公子给你们的信。”谢依人接过，连忙将信打开，上面是歪歪扭扭、密密麻麻的字。谢依人和云烟看着这熟悉的字体，更伤心了。上面是李修雅数不尽的思念和一个承诺。谢依人、云烟看了，又是感动，又是伤心。两女抱在一起，低声啜泣，看得肖佑宁一阵羡慕。信的内容，肖佑宁看过了，极尽温柔与思念。其中情谊不足以为外人道：“爹，这封信劳烦你交给聂大人，还有一封是交给聂寒山的。这封信肖佑宁可不敢随意翻看。”萧鼎点点头，随后道：“咱们回去吧。佑宁也累了，一路辛苦，应该好好休息一下。”嗯，众人回到燕都萧家，说起来，这里才是真正的萧府，梧州城那个不算。云烟和谢依人拉着萧佑宁入了闺房，想听他仔细说说李修崖现在情况。萧佑宁虽然疲累。但是很清楚，两人现在的心情，只能强撑着将一路的事迹一一道来。不过自己引诱李修崖那一段，自然没有说。这边萧鼎带着李修崖的信来见聂寒山，聂寒山也早就知道萧佑宁回来，本想等他稍作休息再请来问话的，没想到萧鼎先是来了。李修崖闲职托小女带来书信，请聂师亲起。萧鼎连同青鸟玉佩一起交给聂寒山。聂寒山仔细看了信的内容，随后微微一叹，思忖良久，通知飞鱼卫。李修崖今日起就是飞鱼卫都指挥使，飞鱼卫上下人皆要听命。胡爷愣道：“老爷，这不合规矩。”李公子他是举人，是要聂寒山苦笑道：“这是他自己要求的，他在位都需要信得过的人帮忙。”那他来年春闱，他不考了。聂寒山说出这样的话，说明李修崖倒是真的下了决心。是，胡爷也觉得挺可惜的，领命去了。聂师，他到底说了什么？聂寒山将信件拿给萧鼎。信中先是一顿寒暄和保平安，随后才是正题。萧鼎看了大惊失色道：“他要帮助魏国，为什么？”聂寒山道：“他的策论你还没看过吧？虽然老夫并没有向他透露朝廷的决策，但是他已经准备亲自着手进行了。燕国一直忽视了魏国，李修崖让燕国看见了另一个方向，若是可行，也是功在设计。只是没想到老夫与陛下商量了这么久才下定的决心，他凭什么这么自信就觉得一定可行，并且还要付诸行动？”萧鼎眼神复杂，魏国情形混乱，他要借助那个教主来稳定魏国局势，还要挑拨陈魏关系，使魏国有与陈国针锋相对的力量。我怎么听得像是天方夜谭呢？聂寒山笑道：“若是之前，他的计划肯定很难。但是如今陛下有意结魏国为盟，只需要将此事告知于他，相信他自有办法。”聂寒山对李修崖无比自信，不过毕竟是一个人身处魏都，安全是个大问题。胡言虽然已经去往魏都，不过算算日子，应该还没到。接下来只需要潜藏在魏都的飞鱼卫与李修崖接上头，那李修崖就算是不成，也可以从容撤退。何况九皇子李贤的使团也已经出发了，虽然速度肯定慢得要死，不过魏都应该也得到消息，不会轻易对李修崖动手。明日让佑宁来见我，我也很想知道他是怎么逃回来的。是，李修崖在魏国的大致情况，聂寒山和谢依人等人已经有了了解。后续的消息就是等飞鱼卫和李修崖接头了。自从陈奥送来人头之后。李修崖则一直深居简出，不敢轻易离开甘林院。陈奥的意思很明确，就是起了杀心，下了格杀令。不过到底还是在魏都，他也不敢做得太过火。李修崖最新的几首诗词，理所当然的在陈魏两国出名了。李修崖个人是最喜欢《将进酒》的，不过最受欢迎的却是《鹊桥仙》和《燕秋词》。李修崖之所不离开甘林院，有很大原因也是因为外面的粉丝太多了，而且大多都是些深闺怨妇或者对男女之情有所憧憬的大家闺秀。就算是甘林院内，其实也不算清闲。姬未央已经接了无数拜帖，说是要请公主殿下赴宴，最好带上李修崖。往常的公主府可没这么热闹。这也就罢了，就连姬盛的后宫也不知道从哪里听了李修崖的名字，非要见上一面。李修崖明面上是姬未央的属下，自然算是魏国的臣子。姬未央本人也不好推脱，只好带着李修崖进宫。按理来说，外臣是不能进内宫的。不过今次是太妃娘娘想要见见你，陛下特旨，你待会可不要乱说话。姬未央领着李修崖穿梭在后宫之内，太妃李修崖倒是知道，好像是皇帝或者王爷的遗孀才能被封为太妃。魏帝尚在，这么说就不是皇帝的老婆了。姬未央解释道：“是本宫黄伯父的王妃，黄伯父并无子嗣，父皇便将她接进宫来照料。”很快，两人来到太妃娘娘住的红梨院，参见公主殿下。门口宫女见姬未央上前，连忙行礼：“平身吧，谢公主，娘娘已经吩咐，若是公主殿下到了。”便让奴婢带公主与李公子进去，那就带路吧。两人跟着宫女进去院中，正厅上守卫坐着个清丽妇人，气质虽然成熟端庄，不过也就二十五六的样子，应该就是太妃了，倒是够年轻的。
，左右是一些打扮的花枝招展的女子，不像是后宫妃嫔，反而有点像是如意楼的舞姬。当然，这种话李修崖是不敢说出口的。未央参见太妃娘娘，在下见过太妃娘娘。太妃微微一笑，快些免礼吧。这位就是名动京华的李修崖李公子吧？真是一表人才啊！太妃娘娘谬赞了。李修崖表现得很谦虚，快入座吧。姬未央在前，李修崖做他的下手。早几天就听说未央得了燕国才子李修崖做家臣属下，在那陈国三皇子的宴会上大放异彩。今日见了，还真是不同凡响啊！一个妃子笑着说道。不过李修崖不知道该如何称呼，只是拱手作揖，连道不敢。太妃叫道：“未央啊，在，李公子是有大才的，既然委身我魏国，你可不要带薄于他。”姬未央点头，这是自然，不消娘娘提醒。太妃抿了抿茶，轻声道：“前几天听陛下说了。”那陈国的求亲使团已经在路上了，你是作何打算的？太妃倒是直接就在这大庭广众之下说了出来。这些后宫之人虽不参政，但是多少也知道些什么。闻言纷纷沉默了。姬未央道：“未央谨遵父皇的命令。”哎呀，咱们未央这般漂亮，若是嫁人，可是要添好后一份嫁妆才是。是啊是啊，听说啊，陈国的三皇子陈奥也是仪表堂堂，与未央极为相配。姬未央的肯定回答让这些妃子也开心起来，想必也是了解。一旦姬未央嫁给陈国皇子，那短时间内陈魏就会天下太平。李公子是大才子，未央这即将成婚了，李公子可有贺词送上？李修崖愣了，不是，今儿叫我来是来写贺词的，写就写嘛。问题是这亲还没结呢，你们这么着急干什么？各位娘娘说的是，那在下就献丑了，写就写呗。李修崖刚要起身，却被姬未央一把按下。惠妃娘娘说笑了，未央说是听父皇的命令。但父皇也未言明，说是答应了陈国的求亲了。这成婚一说，恐怕为时尚早。姬未央淡淡说道：“纤纤玉指拨弄着茶杯。”惠妃脸色微变，说的也是，陛下向来疼爱未央，说不定会不顾魏国的安危，坚持要将公主留在身边的李修崖误了。原来姬未央和后宫的人也不和呀、啊。太妃道：“好了，此事成否，自有陛下定夺。哀家不过是随口一问。”晋升，众人安静下来。姬未央哼道：“如今这人也见了。”本宫就告退了。李修崖跟本宫离开。是，太妃并没有阻拦姬未央，待姬未央和李修崖出了门，惠妃道：“娘娘今日难道还真是来见这个李修崖的？哀家乏了，你们也退下吧。”太妃面无表情的送客。众人见太妃双眼微闭，惠妃的话是理也不理，躬身告退。臣妾告退。带人走近了，太妃笑道：“出来吧。”他们都走了。姬未央和李修崖自内厅走出。原来两人人一出去。姬未央便抓着李修崖翻身进入内厅，黄伯母，姬未央甜甜一笑，哪里还有刚刚冷淡的模样？好了，乖，坐吧。太妃也开心的笑着，巡回盛宴，相信你也吃了不少苦，好容易才进宫一次，也不来看看黄伯母。姬未央道：“是未央错了，请黄伯母恕罪。”太妃笑了笑，转而打量起姬未央来，几个月在外飘荡，如今却也出落的这般大方了，黄伯母都快认不出了，怪不得那陈国皇子指名道姓要娶你呢。姬未央道：“还是说说黄伯母今日找未央来，到底是有什么事？”太妃一愣，没想到姬未央倒是直奔主题：“你这性子倒是急，也罢，哀家也不跟你斗圈子了。看来是要说什么秘密。”李修崖见太妃看了自己一眼，当场会意。既然太妃娘娘与公主殿下有家事要说，那在下就告退了。不必，你可以听，本宫知道黄伯母要说什么。姬未央拒绝了李修崖的退场。太妃娘娘微微惊讶：“也罢。”既然未央不想瞒着公子，那就听听也无妨，说不得还可以帮未央出出主意呢。李修崖躬身道：“那在下就讨闲了。”太妃笑了笑，说道：“你巡回盛宴，在魏国已经有了莫大的声望。前几天，你的两位哥哥来找哀家了。”姬未央冷笑道：“皇兄知道未央最是听黄伯母的话，恐怕是来请黄伯母当说客的吧？你倒也聪明。”太妃笑道：“魏真和魏行相互僵持多年，而陛下的身体也越来越不好，说不得那天就去了。”这魏国毕竟还是要个做主的人，他们两个便将主意打到你身上来了，想必是想利用我如今的威望吧。自然，如今未央不仅是魏国的大英雄，手下更有李公子这般才子，你的两个哥哥自然趋之若鹜。不过他们知道你的脾气，自然是不会亲自去找你的。姬未央哼道：“谅他们也没这个胆子。”太妃笑道：“你要做何选择？哀家都无条件支持。不过魏国始终还是需要一个主人。”你终究还是要在他们两个之间选择一个才行，呵呵。他们不是一心想把未央嫁出去吗？我的选择真的重要吗？太妃道：“你手上可是攥着圣天君呢，他们两个可眼馋死了。”
，圣天君，姬未央手上还攥着军权呢，这么厉害？姬未央问道。黄伯母亲自为他们两个传话，想必是做了一方的说客了吧？太妃摇摇头，你的选择，黄伯母不会干涉，只是想提醒下你，早做决定才行。姬未央脸色微变，父皇他，太妃叹道，哀家亲自见过御医，他说陛下怕是最多还有一年时间了，怎么如此？姬未央大惊失色，陛下的身体是一日不如一日，魏国迟早要换主人的。未央，你确实该好好考虑这个问题了。未央知道了，太妃看向李修牙，笑道：“李公子是个明白人，应该也知道其中厉害。不若说说你的看法。”“我的看法，我能有啥看法？你们魏国选太子，我能说啥？”娘娘说笑了，这等事岂是在下能轻易智慧的？呵呵，说的也是。太妃看着姬未央，轻笑道：“好了。”今日见你，看你平安无事，哀家也放心了。将这个拿上，如非必要，还是不要用了。太妃从袖口拿出一件东西，塞进姬未央的怀中。具体是什么，李修雅也没看清。不过姬未央在接受之后，脸色变得极为震惊。太妃见姬未央还要说些什么，爱怜的捋着他的头发，柔声道：“哀家是看着你长大的，你就是哀家的亲生女儿。哀家不愿意你做自己不想做的事。”黄伯母，姬未央静静握住怀中之物。双眼微红，似有泪花闪动。哀家只是给你一个选择的机会，未央，千万别做令自己后悔的事。姬未央怔怔道：“未央知道了。”太妃微微一笑：“哀家这次是真的罚了，你们退下吧。”是，未央告退。两人离开，出了门。李修牙好奇道：“太妃到底给了你什么？怎么失魂落魄的？”姬未央轻声道：“黄伯母给了本宫另一个选择的机会。圣天君是什么？”姬未央身上果然还有秘密。李修牙必须了解清楚，不然一招错，满盘输。姬未央面无表情道：“与你们燕国不同，我们魏国对于武林中人是持欢迎接纳的态度的。魏国最出名的宗门就是我从小习武的圣天宗，而圣天君就是以圣天宗弟子为首，招纳了不少江湖中人的一支特殊军队。因为我的身份关系，目前执掌着令服，人数呢，大约五百人左右。”姬未央倒是知无不言，这也算不得什么秘密，稍微一打听也就知道了。姬未央武功高强。确实很适合执掌这样的队伍，一群由江湖高手组成的五百人队伍所带来的威慑绝对非同凡响。至于太妃娘娘给姬未央的东西，姬未央不愿意明说，还得找机会探查两人走出内宫，便有内侍前来禀告。陛下召殿下觐见。姬未央微微点头，你带着李公子出皇宫，外面本宫的人在等着，本宫去见陛下。是殿下。李修牙微微拱手，随着内侍离开。殿内，姬盛侧躺着，脸色已经是越来越难看。也越来越虚弱了，而臣参见父皇，见过两位皇兄，姬未真和姬未行也在。姬盛呵呵笑道：“未央来了呀，快坐吧。”姬未央点头坐下。老皇帝笑道：“太妃见过这个李修牙了。”“是的，李修牙失才非凡，的确值得一见。”黄伯母的兴致倒是很高。姬盛道：“你黄伯母久居深宫，平日最是疼爱你，你要时常进宫陪伴才是。”未央知道。姬未真笑道：“未央近些日子。”可出了大风头了，云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。这李修牙的诗词早已经传遍了陈魏两国，不知多少人想要见见未央你的真面目呢。姬未央冷冷道：“那就让他们想去吧。”姬未真闻言一滞。姬未行见姬未真吃瘪，轻笑道：“未央说的不错，我魏国公主身份何等尊贵，岂是他人说见就见的？”姬盛道：“未央啊，陈国的求亲使团，你知道了？知道。你是个什么想法？而臣听父皇的。”姬盛闻言，满意的笑了笑。姬未真道：“既然未央是答应嫁入陈国，成全陈魏和亲之事，那继续执掌圣天君已经不合适了，不如将令符交还给父皇吧。”姬未行反驳道：“这不是八字还没一撇吗？皇兄为何这么着急？迟早的事。”姬未行笑道：“早就听说皇兄和那陈国三皇子关系匪浅，怎么未央还未嫁过去，皇兄就要开始替他张罗了？”姬未真脸色微红，低声怒道。你难道没有刻意结交？至少我还是有底线的。不似皇兄姬未行寒声道：“卑躬屈膝，够了，你们下去吧。”姬盛发怒了。姬未真与姬未央相互看了看，只好告退。儿臣告退。姬盛见姬未央还是面无表情的模样，轻声叹道：“是父皇不好。父皇知道未央并不想嫁人，不过魏国的情况，未央是知道的。东岭沿海又出了海啸，如今灾民无数，但粮食却无以为继，朕是不得不低头啊。”这是姬未央当然知道，也明白自己父皇的难处。父皇不必愧疚，为魏国，魏央并无不喜之处。
。只是父皇也当知道，就算未央嫁给陈奥，魏国的处境也不会有多少改变，最多也就是延缓几年败亡的时间。父皇又何曾不知道呢？姬慎苦笑，不过先得解了燃眉之急再说。魏国如今已是弹尽粮绝了，因为姬慎的表态，陈国目前还在源源不断给魏国输送粮食，一旦姬慎反口，恐怕就真的得断粮了。陛下可知道，未央手下的李修牙姬胜愣道：“这是自然，几首诗做得很好，绝对有经世的才华。那又如何？难道他还会变出粮食来？他是燕国人，未央是什么意思？”姬未央道：“他向二臣提出一个想法。”姬胜笑道：“有什么尽管只说，跟父皇就不必遮掩了。”姬未央将李修牙的说法娓娓道来，姬胜听了大为震惊。仔细想想，此事的确可行。不过魏国之前也不是没有结交过燕国，但是却被拒绝了。就算现在再发出文书，恐怕也不会有回应。姬胜摇了摇，他何曾不想与燕国建立长期的关系？不过人家燕国不肯啊。姬未央道：“也不是不可以。”李修牙说：“若是魏国肯让出一部分严厉，他有信心可以帮助魏国达成此事。他凭什么？”李修牙现在的处境，说好听点是姬未央的客卿，说难听点就是个俘虏。他是燕国枢密院指挥使聂寒山的故人。只要聂寒山出手，此事不难。聂寒山，他认识聂寒山。姬胜相当惊讶，聂寒山的名声颇大，何况现在是燕国一人之下的人物，有他帮忙，此事真的不难成全。让出严厉倒是无所谓，不过前些日子你才将燕国得罪狠了。那燕国派了九皇子出使问罪，刻日到达魏都，燕国这样还愿意吗？姬未央自信一笑，于国之间不过一个“利”字，魏国消亡对燕国不会有什么好处的。姬胜微微点头，但愿如此吧。此事你可着手去办吧，父皇会为你做主。姬未央脸色一喜，躬身道：“是。”看着姬未央的背影，姬胜轻声叹道：“便让你折腾去吧。”心中却对此事不以为意。另一边，李修牙出了宫门，便看见老和尚站在马车旁边等候。殿下呢？陛下召去了，咱们先回去吧。嗯。老和尚驾着车往回走，拐过一个弯，消失在街头。贫僧活了这般年纪，还从未进过后宫呢。想必是景色非凡吧，李修雅撇撇嘴道：“也就那样，这魏国穷的要死，后宫的妃嫔还不如我姑苏如意楼的舞姬。”普贤一愣，随后笑道：“公子可真是口无遮拦，幸好这话只有贫僧听见了，不然麻烦可就大了。”李修雅笑道：“老和尚的花花肠子也挺多的，说起来还未见过令你破戒的女子呢，在魏都吗？改日见见。”老和尚坦然道：“在，公子若是有兴趣，改日就随贫僧去看看。”两人闲聊着。不时发出哈哈的笑声。马车进入小巷子，这是一条捷径，再往前就是甘林院的后门了。就在这时，老和尚突然有感，将马车停下，马匹吃痛，发出一声嘶鸣。怎么了？老和尚道：“有些不对劲，气氛不寻常，有高手。”李修牙的心一下就紧了起来。妈的，不会吧？这才几步路，陈奥这么勇的吗？巷子口出现一个伟岸的身影，老和尚见了，脸色变得异常难看，是公园。李修牙心底一凉，当日在甘林院门口，公园带给李修牙的震撼还历历在目，如今再度出现，毫无疑问是受了陈奥的主使来杀自己的。该怎么办？公园一步步靠近，所带来的压迫感也越来越强烈。老和尚走开，不然连你一起杀。普贤笑道：“金刚力虽然霸道，不过贫僧也未必就怕了。要杀贫僧保护的人，也得拿出几分真本事才行。”找死！老和尚低声道：“公子，快跑！”随后。老和尚迎着公园而去，掌似翻飞。老和尚一手持珠，另一只手带起无数掌印，铺天盖地的拍向公园。公园见状，眉目一挑，千佛手印，有几分火候。公园沉身纳气，雄浑的劲力汇聚双手之间，眼中金光一闪，一拳轰出，拳风带起一阵气流涌动。老和尚的千佛手印还未近身，便被这股气流逼退。今日可不是来陪你玩的。公园有些不耐，脚下一点，整个人撞向老和尚。老和尚脸色微变，手中佛珠一转，散落半空。去，一颗一颗佛珠像是炮弹一样击向公园，却见公园异常灵活的一一闪躲开。大金刚拳，公园近身便轰出一拳。老和尚匆忙双手护在胸前一挡，整个人被击飞好远。李修牙这边正跑着呢，却见眼前好像是落下了什么东西，定睛一看，妈呀，不正是老和尚吗？李修牙赶紧上前将老和尚扶起。老和尚，你没事吧？老和尚口吐血污。看起来伤得很重，快走啊！老和尚还要挣扎，但是刚刚公园的一击已经伤到了他的腹脏，短时间内是动不了了。身后公园正在靠近，李修牙无奈苦笑，看来是死定了。不过最后和你这丑陋的老和尚死在一起，还真是有些不甘心啊！
，无妨，待我取下你的人头，定将你埋在一个风景秀丽的地方。这公园倒是很有幽默感啊。不过李修牙现在可没工夫在意这种事了，双眼一闭，心中却是无比的恐惧。或许这样才能稍微缓解一下死亡带来的压力吧。随后，李修牙只觉得一阵微风划过脸颊，然后便听到了一声闷哼。李修牙有些意外，自己为什么还活着？睁开眼睛一看。一道熟悉的身影出现在面前，胡言，胡言终于到了。胡言持刀与公园对峙，此时公园正捂着胸口，上面有一道狭长的刀痕，鲜血直流。公园闷声道：“你的刀很快，也很锋利，报上你的名字，我公园不杀无名之辈。”杀！胡言冷声道：“你以为你能杀谁？”好，霸气！李修牙几乎都要给胡言鼓掌了，这样的话说出来，真是逼格十足。公园脸色微变，狂妄。公园不顾伤势，踏步轰拳而出。只见胡言弃刀不用，同时身拳对轰。公园面目狰狞，敢跟我硬碰硬，找死！双拳对轰，嘣的一声，一股强大的气浪自两人中间爆发开来。李修牙的眼睛都快睁不开了，幸好是在胡言身后，不然人都站不住。两人势均力敌，公园心中震撼的同时，手上再次用力。胡言微微皱眉，身子被震退数步，正好停在李修牙跟前，手臂有些发麻。胡言不由甩了甩。金刚门的大金刚力果然非同一般，可惜过刚一蛇呀。胡言将刀换到手上，你到底是谁？公园心中震撼无比。在魏都，除了姬未央，应该没有能够与他匹敌的人物才是。但是眼前这个年轻人不仅刀快，而且内功之深厚，已经不会输给自己了。这样的人物不可能是无名之辈。我是谁不重要，不过还要再战的话，会死。胡言气势一变，杀意凛然。公园只觉得自己面对着一座大山。生不出反抗的感觉，哼道：“有本事就寸步不离，否则我一定杀了他。”公园恨恨退去，他知道胡言没还用全力，自己不是他的对手。胡言，你怎么在这？李修雅很是惊喜，这可是在魏都啊！胡言笑道：“我前天才进入魏都，听说了公子事迹，自然知道公子就在这甘林院了。今日正是来找公子的，没想到正好碰到了公子玉玺。”李修雅闻言笑道：“幸好你来得及时，不然我和老和尚都死定了。”此人出自大金刚门，绝不是寻常高手。公子怎么会招惹这样的人物？李修牙道：“这件事还是之后再跟你说吧。老和尚受伤不轻，还是先将他送去疗伤才是。”胡言有些迟疑，回甘林院。嗯，老和尚又没有昏迷，那胡言的身份就藏不住了。除非李修牙现在就把老和尚杀了。不过人家才刚刚拼死相救，李修牙还没有这么丧心病狂。反正胡言都来了，留在自己身边也安全了好多。就是不知道姬未央怎么想了。陈敏见李修牙和胡言扶着满身是血的老和尚，大惊失色，问道：“这是怎么了？”公园刺杀，老和尚被他所伤。广陵刀，你怎么会在这里？陈敏这才注意到胡言来了，先将老和尚带下去疗伤，也烦请陈大人派人去叫殿下回来。我在正厅等他。胡言到来不算小事，陈敏自然要去报告。李修牙带着胡言来到正厅，你怎么来了？胡言道：“我自然是来救你的。”不过我还未到魏都之时，聂大人的书信就到了，说是公子要留在魏都，让我先和公子接上头。只是没想到这么快就暴露了。李修牙笑道：“没事，你能来，我心安很多。”胡言道：“城内还潜藏着不少飞鱼卫，聂大人应公子所请，封公子为飞鱼卫都指挥使。如今这些人都听公子的号令。”李修牙闻言唇角一勾：“聂老头还真是客气。行，反正我在位都需要传递的消息很多，有飞鱼卫在，倒是很方便。”另一边，姬未央刚刚出宫门，便被告知李修牙遭遇刺杀，心急如焚。至于后面的广陵刀和老和尚受伤的消息，却是一点也不在意，几乎是一路飞回甘林院的。入了正厅，就看见李修牙和胡言在说说笑笑的，脸色稍微放松，安心了不少。殿下回来了，胡言，你应该不陌生了吧？姬未央坐上主位，轻声问道：“广陵刀来了，是要带你走？”李修牙笑道：“怎么会？在下现在可是殿下的侍从客卿。”胡言只是担心在下的安危，今日要不是他，恐怕在下就见不到殿下了。嗯，姬未央忍住心中狂喜，今日刺杀没受伤吧？李修牙摇摇头，没有，只是老和尚被公园伤得不轻。普贤的武功不差，不过比起公园这种内家大成的高手，还是差距甚大。他没死，倒也令人意外。姬未央瞥了胡言一眼，说道：“今日你也受了惊吓，先下去休息吧。至于广陵刀，暂且在甘林院住下吧。”是，两人离开。姬未央陷入了沉思。广陵刀千里迢迢而来，想必不是为了李修牙这么简单。他背后就是聂寒山。那聂寒山这是什么意思？姬未央沉默片刻，随后道：“
，臣命。在，使我令服去圣天君，选几个身手好的，盯着广陵刀。是。胡言武功非凡，还在姬未央之上，一般人根本盯不住。这边李修牙写好书信，对胡言道：“派人将此信送出，一定要亲手交到聂大人手里。”是。陈奥的院子里，正厅，陈奥有些不可置信的看着屈膝半跪的公园。你说你失手了？怎么可能？公园低声道：“差一点得手。”不过被高手阻止了，还伤了属下。陈奥怒道：“你不是说魏都除了姬未央，你谁也不怕吗？难道是姬未央亲自出手了？”公园摇摇头：“不是，是一个用刀的年轻人。此人内力深厚，不在我之下，而且刀法又快又狠，实力还在公主之上。”陈奥恨声道：“原来他还藏着这样的底牌，难道是圣天君中的高手？”不知道。行了，你先下去养伤吧。陈奥烦躁的摆了摆手：“李修牙。”本皇子一定要你死。如今陈奥的可用之人并不算多，不过杀李修牙也未必需要自己亲自动手啊。启禀殿下，大皇子来了。陈奥愣道：“姬未真，快请！”两人一见面就是一顿寒暄。大皇子殿下来了，有失远迎，恕罪，恕罪。三皇子不必客气，你我马上就是一家人了，这般繁文缛节就免了吧。姬未真满脸堆笑。陈奥笑道：“说的是，请坐。”两人落座。陈奥问道。大皇子到访，可是有事？姬未真笑道：“也没什么大事，只是今日未央带着那李修牙进入内宫去了。”哦，陈奥道：“这又有什么关系？”这事陈奥当然知道，不过就是去一趟内宫，虽然有些不合适，也算不得什么大事。姬未真笑道：“按道理，外臣入宫一般都是内侍引路，而李修牙却是未央亲自陪同。而且今日太妃娘娘宴请，未央对李修牙可是多有维护。我是在想。”我这皇妹虽然武功高，心计深，但是也难免被一些登徒浪子迷惑。陈奥听懂了，这是给自己上眼药来了。不过看来姬未真好像也不太喜欢李修牙，有这等事？本皇子一直都倾慕公主殿下，如今两国和亲在即，殿下岂能如此？不行，我必须找陛下论一论。陈奥见到姬未真，也瞬间明白了他的意思。既然不能亲自动手，那就使些其他手段。殿下的清明可不能被此人毁掉。本皇子要即刻求见魏国皇帝陛下。姬未真笑道。三皇子莫急，此事不过是猜测，没有证据，当不得真。不过三皇子若是为了绝后患，我倒是有个办法，可以助三皇子除去李修牙。哦，说到底，这姬未真还是来献媚来了。一国皇子居然一点骨气都没有，定然是知道自己在李修牙那折了大面子，对李修牙恨之入骨，除之后快。这是来给讨好自己来了。陈奥心中不屑冷笑，不过转念一想，若是他成了魏国的皇帝，那魏国还有救吗？所以此人是值得结交的。哦。殿下快快到来！陈奥表现得很急切，若是能除去李修牙，怎么样都是值得的。姬未真上前，在陈奥耳边低声说了几句，陈奥脸上露出喜色。好，就这么办，此事就拜托大皇子殿下了。姬未真笑道：“放心，很快殿下就能听到李修牙被囚大牢的消息。”而李修牙还不知道一场关于自己的阴谋正在酝酿。胡言的到来让李修牙非常安心，而听了胡言说起谢依人和云烟因为思念自己而以泪洗面。心里愈发的难受，恨不得马上飞奔回去。不过萧友宁已经回到燕都，相信两女也安心不少。李修牙也稍微觉得安慰。令李修牙没想到是聂寒山真的很痛快，就同意了自己的提议。这是真的大大出乎了李修牙的预料。李修牙不知道的是，聂寒山和李选在看过他的策论之后，犹豫思忖了很久，哪像李修牙，几乎是想做就做了。现在李修牙手上有飞鱼未在，姬未央又同意这个计划，两人结成了暂时的同盟。燕国这边没问题。而魏国这边却有些麻烦了，魏国可不是姬胜一言堂，姬未真与姬未行意见不明，还有个陈国三皇子在，魏国的商人势力倾向更是不明，这些才是李修牙工作的重中之重，任重而道远啊！魏国的局势和燕国又不一样，大皇子姬未真与三皇子姬未行乃是一母同胞的亲兄弟，按道理姬未真是嫡长子，那么皇位理所应该是他的，但是姬胜却迟迟没有立他为太子，反而扶持他的亲弟弟姬未行成长起来。姬未真是个庸才，能力实在一般。姬未行短短数年时间，便已经在魏国朝堂获得了极大的话语权。两人今年差不多35岁了，在这朝堂之上也斗了将近十年了。不得不说，嫡长子的身份还是挺好使的。姬未真就算是屡屡落入下风，下面还是有一群朝臣站在他这边。姬未行虽然能力出众，但是太过迷恋权位，未达目的不择手段，风评不算很好。这两人算是势均力敌。不过在这之外，魏国朝堂之上还有一方实力。他们周旋在两位皇子之间，不站队，不偏帮，但却拥有着极大的话语权。就是皇帝姬胜也不得忽视他们的意见。
，他们就是魏国商人的拱卫的势力，为首者乃是左相叶九生。李修牙看着手中飞鱼卫给出的情报信息，不由皱眉。魏国的情况比自己想的更加复杂啊！站在燕国的角度，自然是支持大皇子继位真，能力越弱便越好掌控。那要不要接触一下？李修牙问自己，却没有答案。两位皇子李修牙都还没见过，也不知道两人的性格为人，贸然接触。恐怕不妥，李公子在吗？殿下有请。门外响起奴儿的声音。哦，我在，烦请回报殿下，在下马上就到。是。李修牙来到正厅，姬未央正在等他。你来了。李修牙拱手道：“见过殿下，不知道殿下召见有何事？”姬未央淡淡道：“广陵刀带来的人是燕国禁军中的一支吧？”姬未央手上有圣天君，胡言的行踪自然没法隐藏，连带着魏都之内好些个飞鱼卫也暴露了。李修牙早就料到了这个结果，所以并不意外。嗯，名为飞鱼卫，不瞒殿下，在下现在就任飞鱼卫都指挥使。姬未央微微挑眉，笑道：“燕国间谍秘密潜入卫都，居心实在叵测，你就不怕本宫揭发？揭发在下。”公主说笑了，在下现在可是殿下的客卿，也是殿下亲自到姑苏将在下掳来的，何来的潜入一说？李修牙笑道：“殿下不必再试探了，在下之所以还在这里，无非就是想帮帮殿下，帮。”姬未央笑了，你能怎么帮？李修牙道：“这些日子，在下在魏都也不是白白过的。殿下与两位皇子的关系，在下也看在眼里，在下可以帮殿下做个抉择。”姬未央闻言，目光灼灼的盯着李修牙。本宫选择谁，也未必就是谁。李修牙轻笑道：“但他可以是。殿下现在的声望几乎到了顶点，魏国上下无论明面上还是暗地里，都不可能忽视殿下的意见。在下想，陛下之所以答应将殿下嫁出去。”恐怕也有这样的考量吧？你知道你在说什么吗？姬未央怒道：“在下当然知道，殿下手握圣天君，虽然并无明确实权，但是魏国一干正式殿下皆可参与。陛下或许在想，现在的殿下已经可能会影响到两位皇子的地位，所以姬未央摇摇头道：‘不可能，本宫与父皇商量过，与燕国的结盟也已经提上了日程。如今本宫已经不可能嫁入陈国了。’李修牙道：‘就算与燕国结盟，这魏国大魏仍然是两位皇子的。’”公主极力促成此事，恐怕也会引得别人的猜忌吧。而且，陛下真的准备好孤注一掷了吗？姬未央愣在原地。父皇他，李修牙慢声道：“身居大位，谁知道陛下心中所想？大皇子殿下和陈国皇子亲近，陛下可从来没反对过，到现在也是。三皇子与左相叶九生也有过往来，陛下也清楚。殿下细想，陛下的意思到底是什么呢？”姬未央回过神来，的确，姬未真和姬未行各自笼络势力。姬胜从未阻拦，反而有点乐见其成。或许他在等两人之间有一人能够脱颖而出吧。魏国的情形也不能说是刻不容缓，至少与陈国不仅不会撕破脸皮，而且一旦公主和亲，陈魏又会和平许久。殿下觉得陈国和燕国，陛下会怎么选？还有一点，在下记得，太妃娘娘说，陛下还有不到一年的时间。这一年，陛下还有何求？李修牙的声音稍许诱惑。姬未央心思本来就不定，整个人已经有些六神无主了。你说父皇他还是有意成果，那本宫应该先把你杀了。姬未央眼神如冰，李修牙却浑然不惧，笑道：“在下也看出来了，殿下是不想嫁人的。而且陈国的狼子野心从未减弱，就算陈魏和亲，那魏国这块肉陈国也不可能放弃的。殿下如今将在下这根稻草折了，也就是错失了唯一的机会。”姬未央冷笑道：“你是本宫的救命稻草，不见得吧？你不说，本宫差点忘了，你的背后是聂寒山。”而聂寒山是燕国枢密院指挥使，燕国文成武将泾渭分明，他聂寒山凭什么主导燕魏两国的结盟大事？你不会是在给本宫画大饼吧？或者聂寒山在给本宫画饼？李修牙心中暗笑，姬未央一直是倾向与燕国结盟最好，一来是不用嫁人，二来也更下安定，只要好好维持，魏国至少可以安稳好几十年。如今姬未央各种不信任，不过是想争得更多的利益罢了。不过李修牙可代表不了燕国的利益，最多帮姬未央陈明利害。李修牙笑道。殿下是不是误会了？燕国其实并不怎么在意与魏国的关系，是聂大人将此事与我燕国陛下回报，这才换来了这个机会。既然殿下不在意，那此事作罢，在下明日就离开魏国如何？姬未央一惊，急忙道：“你上次不是说了，只要魏国让出严厉，燕国就可以出兵吗？”李修牙耸耸肩道：“在下只是个燕国书生啊，这只是一种可能性罢了，也该让你清楚，谁才是主导这件事的人了。”姬未央也不是傻子，自然明白，再争下去。很有可能真的鸡飞蛋打。李修牙说的不错，燕国需要魏国，但是并非一定要魏国。而姬未央不同，他是真的需要燕国的帮助。你赢了。
你想怎么办就怎么办吧。”姬未央有些幽怨的看着李修牙，李修牙一阵莫名其妙，哼，殿下想清楚了最好。我们现在就是坚实的盟友了，既然利益一致，那咱们就可以进行一下步了。下一步，姬未央愣了，当然。以殿下现在影响力，半个宴会，相信没有几人会拒绝吧？的确，姬未央点头。好，在下想见左相叶九生，本宫马上安排。两人既然已经达成共识，接下来就是针对魏国的局势开始动作了。而无论是与陈国和亲，还是与魏国交好，陛下的意见很重要，左相叶九生的意见也很重要。如果左相和陛下的意见相左，那陛下也是不可能下得了决心的。这边姬未央准备设宴发帖，而另一边。姬未真针对李修牙的计划也在开始实施了。姬未真领着陈奥亲自来到甘林院，说是要给李修牙赔罪，搞得姬未央和李修牙一头雾水。四人在大厅相见，皇兄刚刚说什么？三皇子要给李修牙赔罪，这罪从何来？姬未央虽然知道李修牙被刺杀之时，但陈奥会这么轻易的承认？陈奥笑道：“李公子文采绝世，本皇子倾慕的紧，日前属下多有得罪，还请李公子不必见怪。都快要了我的命了，这不叫多有得罪。”这叫得罪惨了，殿下客气了，在下不知道殿下在说什么。现在还不是撕破脸皮的时候。陈奥道：“前些日子派人给李公子送了件东西，礼物出手便觉得不合适，这几日一直心有不安。李公子是文弱书生，希望没受到惊吓。惊吓倒是没有，就觉得恶心。殿下的恶趣味，在下勉强能坚持。”陈奥笑了笑：“本皇子一直觉得此事有所怠慢，得罪李公子，所以特地请了大皇子殿下做个和事佬。”明日本皇子在飘香楼做东，设宴给李公子赔罪，还请李公子一定要赏光啊！这李修牙有些迟疑了，陈奥肯定不是真心的，那他的目的是什么？姬未真适时笑道：“李公子虽是未央的客卿，但也是魏国的贵客，同样三皇子殿下也是魏国的贵客，冤家宜解不宜结。李公子就给本宫一个面子，如何？”姬未真的面子，现在还是得给的。这么说，必须得去了吗？姬未央还想说什么，李修牙却笑着点头应下。既然两位殿下盛情相邀，那在下却之不恭了。明日在下必到。两人相视一笑，寒暄之后便告辞离去。陈奥肯定没安好心，你为何要答应他去？李修牙笑道：“你哥都开口了，我还能拒绝？不必担心，今日他们如此大张旗鼓的来，就算有什么阴谋诡计，也不能太过明目张胆。有胡言在，就算陈奥埋伏了五百刀斧手摔杯为号，也定然能保证我的安全。什么刀斧手摔杯为号的？他陈奥敢带这么多人来魏都吗？不过也是。”有广陵刀在，至少安全问题不必担心。以李修牙的机敏，相信不会出什么事。姬未央放下心来。飘香楼是魏都最有名的酒楼，和魏都府衙在同一条街。同样在这条街的还有教坊司，时常有人在飘香楼吃完饭，随后去教坊司听听曲儿，欣赏一下午。教坊司毕竟是官方的，不是人人可以进的。能出入其中的，至少也得是有官身的人。不过规矩是死的人是活的，只要你花得起价钱，自然可以任意游玩。有趣的是。飘香楼幕后的主人便是左相叶九生本人，那这场妖宴还真得去看看了。李修牙和胡言两人到飘香楼的时候，陈奥和姬未真已经等候多时了。李公子来了，快请坐。陈奥很热情，脸色也并无异常。李修牙心中犹疑坐在一边，在下见过两位殿下，承蒙两位殿下相邀，在下不胜荣幸。姬未真笑道：“李公子客气了。”他日在宴会之上所作诗词，早已传遍了东园西荒。以公子如今的盛名，能给本宫这个面子，本宫脸上也有光啊！这还真不是姬未真恭维李修牙。李修牙本来就因为劝学师和水调歌头出了名，加上这次又一次性拿出《将进酒》《清平调》以及《鹊桥仙》和《燕秋词》这样经典的诗词，西荒也就罢了，东园还是叫得出名头的。殿下说笑了，在下何德何能？陈奥也笑道：“哎，李公子又谦虚了不是？”陈奥亲自给李修牙添酒，来。上次与李公子多有误会，今日就是让大皇子殿下前线，想要给公子赔罪的，请。李修牙看着面前的酒，居然迟疑了。虽然知道绝不可能下毒，但见两人如此热情，始终觉得心里没底。陈奥像是看出了李修牙的顾虑，笑道：“公子，难道还怕我们下毒害你？也罢，既是赔罪，这第一杯理当本皇子自己来。”说罢，将倒给李修牙的酒一饮而尽。来啊，给李公子换个杯子。李修牙见陈奥已经做到如此。那也就没什么话好说了。殿下误会了，在下非是不信任殿下，实在是酒量浅薄。哈哈，陈奥大笑道：“这么说，李公子是愿意原谅本皇子了。”李公子果然大度，哎，本皇子敬你。陈奥酒杯都端起来，李修牙也不能不给面子，勉为其难的喝上一杯。虽然心里在时刻提防，但是既然酒里面不会有有毒，那就且看你们怎么表演。陈奥敬完酒，姬未真又接着道。
，公子之才惊天伟地，本宫算是吃长几岁，却不及李公子的万一，实在是惭愧。这一杯，本皇子敬李公子。不待李修牙说话，姬卫真已经将酒饮尽。得，姬卫真的面子还是必须要给的，看来戒酒的日程得往后稍稍了。李公子好酒量，本宫佩服。今日是李公子给本宫面子，本宫再敬李公子一杯，多谢李公子的大度。三杯了，一连三杯，李修牙脑袋都有些昏沉了。这酒还挺冲的，姬卫真笑道：“今日三皇子和李公子冰释前嫌，这是大好事啊，当值得再喝一杯。”两位，本宫敬你们。陈奥与李修牙同时举杯，三人痛饮而尽。四杯了。话说陈奥的报复方式，不会就是将自己灌醉吧？和之前痛下杀手，真是形成了鲜明的对比啊！李修牙酒量时高时低，但总的来并不算好，才喝了四杯酒，眼睛看人都有些花了。这酒还真是烈啊！陈奥笑道。既然李公子不胜酒力，那咱们就少喝点，多吃点菜。待会咱们再去交方司看看歌舞，也是人生一大乐事啊！姬卫真附和道：“对对，现在可以少喝点，待会去交方司还可以饮酒作乐。”两人相视，露出暧昧的笑容。不喝了，李修牙又迷了，看来他们的目的不是将自己灌醉啊！李修牙怀着满心的疑问，而热情的姬卫真和陈奥却是一直脸上堆笑，看不出来一点虚伪的地方。酒足饭饱，姬卫真领头。三人一同来到教坊司，教坊司是官家的地方。这位兄弟，你的刀可不能带进去。胡言对着李修牙微微点头。李修牙明白他的意思，笑道：“他不进去了，我们进去就行。”陈奥笑着点头。三人进入其中，教坊司是有女官在的。见姬卫真领着两人进入，连忙上前参见大皇子殿下，免礼吧，谢殿下。姬卫真对两人道：“教坊司中尽是些没罪官员的家眷，从小就精通琴棋书画。”相信你们会喜欢的。女官带着三人来到一个包房坐下，去请婉婉出来，就说名动金华的李修牙李公子来了，让他来陪李公子喝酒。是，李修牙笑道：“这倒不必了，殿下，在下不习惯。”哎，你会习惯的。不一会，十多个头戴面巾、身材姣好的女子鱼贯而入，音乐响起，众人开始舞动起来。李修牙附和着两人，心里却想了无数种可能，却始终没想明白这两人葫芦里卖的是什么药。一曼妙舞姬扭动着身姿来到李修牙面前，隐隐可握的腰肢就在李修牙面前晃啊晃的，加上一点点的酒劲，看得李修牙目眩神迷。陈奥见李修牙看得出神，附耳道：“若是李公子喜欢，本皇子就替李公子张罗一下。”李修牙笑道：“殿下客气了，在下是喝多了，并不是殿下以为的那样。”陈奥还以为李修牙是矜持，呵呵一笑。一曲舞罢，李修牙的怀中已经多了一个舞姬，这就是婉婉了。公子，请。婉婉给李修牙倒酒，李修牙伸手接过，同时不动声色地将婉婉推出。婉婉眼中闪过一丝诧异，随后媚笑道：“李公子的诗词可是在我们教坊司中广为流传呢，姐妹们都说，若是能得李公子的亲眼，就是当牛做马，也愿意呢。”李修牙笑道：“太夸张了。”婉婉道：“婉婉可没有夸张，姐妹们都很仰慕公子的才华呢。今日婉婉见了公子，就连仪表也相当不俗。婉婉的心啊，可是扑通扑通的跳得正欢呢。”不信，公子摸摸。婉婉拉着李修牙的手就往胸口带，李修牙连忙挣脱道：“婉婉姑娘说笑了，既然姑娘喜欢在下的诗词，那在下就送姑娘一首诗，希望姑娘喜欢。”婉婉眼前一亮，脸色露出喜色。李修牙现在可以说是一诗值千金，若是李修牙愿意为他作诗，那他婉婉的名头定然不同凡响。就连陈奥和姬卫真也来了兴趣，三双眼睛盯着李修牙。李修牙心中冷笑，虽然不清楚陈奥和姬卫真的目的。但是肯定没安好心。既然如此，那请姑娘静听。李修牙轻笑一声，慢声道：“走进花街和柳巷，谁知伏在鸡婆床？二八鸡婆巧梳妆，洞房夜夜换新郎。一双玉臂千人枕，半点朱唇，万刻长妆成一身娇体态，扮作一副假心肠。迎来送往知多少，惯作相思泪两行。”李修牙念的一字一顿，婉婉的脸色由兴奋变得异常的难看。李修牙念完，轻声笑道：“如何？”婉婉姑娘可还喜欢？不喜欢在下还可以给姑娘换一首。婉婉将着脸，勉强露出一个笑容。喜喜欢。李修牙的声音变得有些冷。喜欢，那还不下去？婉婉哭腔道。是是。婉婉捂着脸离开。姬卫真道：“李公子这是干什么？就算不喜欢婉婉，也不必写诗讽刺吧？还是说今日本宫和三皇子有所怠慢？”李修牙笑道：“殿下说笑了，在下可没这个意思。”殿下可能不知道，在夏家中已有钟馗，故而烟花之地已是很少来了。陈奥道：“大丈夫在外便宜行事，李公子这般作风，倒是显得本皇子招呼不周了。”
，不是喝酒，也不是女人，这两个到底要干嘛？李修牙不仅迷，还有点懵了。两人对于李修牙打发走婉婉，好像也并不生气。李修牙有些琢磨不定了，难道是真心实意要和解？不可能，都派人杀我了，就算你真心，我也不愿意。这事本就没完，既然摸不清底细，那此地就不宜久留了。还不知道后面准备了什么呢。这样想着，李修牙越发觉得这两人是要搞个大动作。两位殿下，在下不胜酒力，已是昏沉欲醉，今日便到这里吧。在下告辞了。陈傲笑道：“也罢，今日多谢李公子赏光，皆多谢李公子不计前嫌。最后一杯，本皇子敬李公子。”陈傲又亲自给李修牙倒了一杯酒。李修牙、陈傲如此痛快，便一饮而尽。随后拱了拱手，就往门口走。打开门，婉婉站在门前，轻轻叫了声“公子”。李修牙突然觉得眼前一花，随后便是天旋地转的感觉，最后没了意识。婉婉将李修牙扶住，陈傲笑道：“接下来就看殿下的了。”姬卫真嘿嘿一笑：“三皇子放心，李修牙这次死定了。教坊司隶属礼部，豢养的都是没罪为奴的官宦家的女眷，其中也有不少之前身份极其高贵的，就像云烟一样，他们之前也有不少关系。这样的人在教坊司一般来说都过得不错。其中最特殊的，当属溧阳侯的遗孀亲夫人。溧阳侯是定王手下的将军，当年定王兵困霄函谷，溧阳侯奉命自魏都千里营救。”最后却没能将定王带回魏都，溧阳侯也因此是获罪。男丁发配东岭，女眷没入教坊司，其中就包括当年仅15岁的月清，也就是现在的亲夫人。溧阳侯不久就病逝，家中男丁久而久之也没了消息。而赵福亲夫人的人，就是他还未出阁时的闺蜜，定王的续弦遗孀，也就是现在的太妃娘娘。太妃的身份特殊，没人敢冒天下之大不韪得罪她。所以，亲夫人的在教坊司的日子过得一直都很好。定王虽然长姬胜几岁，却不是嫡出，与姬胜的关系一直都很好。姬胜所以才在如此愤怒之下治了溧阳侯的罪。对于太妃，这些年更是敬爱有加。虽然身处后宫，但是太妃的身份一直都很特殊。自太后、皇后相继去世，太妃虽然不是皇帝的妃嫔，但却一直在帮皇帝处理后宫之事，以至于当时不少人都在说闲话。不过，在老皇帝几次杀伐之后，这样的声音便再没有了。所以。无论姬胜和太妃是不是真的有染，太妃绝不是一个可以轻易得罪的人。同样，亲夫人也不是。若是知道了这层关系，李修牙或许还会想到陈傲和姬卫真的目的，可能是要陷害自己和亲夫人。但是李修牙不可能想到姬卫真如此的丧心病狂。教坊司后院有一座单独的阁楼，这里就是亲夫人的住所。这些日子你倒是越发的憔悴了，想必后宫之事让你多少有些力不从心。亲夫人一身青色薄衫，温婉之性，头发盘起。脸上尽是温和暖心的微笑，太妃靠在软垫上，面容之间尽是疲倦。陛下的身子是一日不如一日，连带着后宫也不安定。这些人背后都有势力在，我若不强硬一点，又如何镇压得住他们？亲夫人笑道：“你呀、啊，就是喜欢将不是自己的责任揽给自己。这些年也不知道被人说了多少闲话。”太妃笑道：“你我刚刚进门，臣卫便爆发了战事，夫君一个战死，一个获罪，最后病死，两个寡妇活着也没多大意思。”不过王爷一直都忠君爱国，深受陛下的信任，要不然也不会如此重罚溧阳侯。太后和皇后都不在了，陛下也没了心力，我也就只能帮这点忙了。至于别人的闲话，这么多年我早就听腻了，没有感觉了。哼，你倒是豁达，换作是我，怕是说什么也不肯入纳后宫的。太妃叹道：“我们坚守了十多年，如今已是人老珠黄了，我便罢了。你为何又不再寻一人？有我在，没人敢说什么闲话的。”亲夫人笑道：“你在说什么傻话？”我若是走了，你还有谁能说这些知心的话？而且在这叫方思之内，倒也自在。太妃轻轻一笑。对了，前些日子未央那丫头带了个人来见我，想必你也知道她的名字。哦，说来听听。好多年都没出过叫方思了，是什么样的人物，连我都知道。太妃笑道：“乃是那《鹊桥仙语》《燕秋词》的作者，燕国才子李修牙。”亲夫人微微惊讶：“你见过李修牙了？自然，觉得如何？”太妃道。不过匆匆几句话，人也算仪表不凡，相貌堂堂。亲夫人笑道：“这几日他的这两首词在教坊司也是闹得沸沸扬扬的。不过我倒是更喜欢他的清平调。未央这丫头都被他夸成瑶池的仙女了，可不是。”太妃道：“我也看出来了，未央看他的眼神都不一样了，想必是有所心意。”亲夫人一惊：“这不行吧？不是说未央要嫁给陈国的三皇子陈傲吗？”那这李修牙，太妃神秘一笑：“未央想做什么？”没有人能够阻止，他若不想嫁，那就不嫁。亲夫人一愣，他本是聪慧之人，却怎么也想不明白太妃这两句话的意思。难道此事不是陛下定夺？摇摇头，算了，这种事与他无关。
你这样说，我便这样信了。不过这李修牙的确是个才子，若是有机会，你该带来给我见见。他的事我如今还放在身边，爱不释手呢。改日我让未央带他过来听取，你不要带乱七八糟的人就行了。那就说定了。就这通明的烛火，两人一直絮叨着，聊着前尘往事，又聊起了当下。每次太妃来此，亲夫人都是如此陪伴，希望能够舒缓一下太妃的疲累。不过今日好像聊得有些久了，夜已深了，今日便在我这里就寝吧。太妃打了个哈欠，对门外的侍女喊道：“红妆，你也下去吧。”是，红妆应声离去。两人刚准备休息之时，门外又响起了敲门声：“亲姐姐睡了吗？”太妃闻言看着亲夫人，亲夫人一愣，随后解释道：“听声音应该是婉婉，我去看看。”亲夫人打开门，只见婉婉掩面，轻声哭泣着：“这么晚了，有事吗？”亲夫人见婉婉梨花带雨的模样，不由道：“这是怎么了？”婉婉哭泣道。今日陈国的三皇子和大皇子殿下带着李修雅、李公子来叫芳丝宴饮，请了婉婉作陪。婉婉对那李公子诚心倾慕，有心自荐枕席李修雅。亲夫人笑道：“这不是好事吗？以婉婉的相貌，这是李修雅修来的福分才是。”婉婉道：“可是李公子拒绝了，就算被他拒绝，婉婉何以如此伤心？”亲夫人有些疑惑：“就算被拒绝了，不也很正常吗？来这里的甚少，是寻肉体之欢的。若是这样……”婉婉还不觉得委屈，可是李公子却写了首诗来讽刺于我。我虽出身低贱，却也绝不是他口中之人。有这样的事，他写了首什么诗？婉婉将李修牙的诗念给亲夫人听了，亲夫人也有些怒气。教坊司可不是一般的青楼妓院，乃是礼部管辖的官方礼乐之所。除非是姑娘们自己愿意，否则没人敢用墙。他李修牙不过是有些才华，写的一首好诗，岂能如此狂妄？不过转念一想，婉婉在李修牙那里吃了瘪，来找我作甚？婉婉道：“陈国皇子和大皇子殿下已经离开，而那李公子还在教坊司内吃酒。婉婉要回住处，就得过前院。婉婉是怕又被他撞见，免不了又是一阵奚落。所以亲夫人明白了，歉意道不是我不收留你，今日我这阁楼来的客人，就是想把你安排到楼下也不行。亲夫人和太妃的关系，所有人都知道，亲夫人的客人也只有太妃娘娘了。”婉婉闻言，神色黯然，原来是太妃娘娘到了，那婉婉就不多打扰了。嗯。婉婉转身离去，教坊司的通红灯笼将她的影子拉得老长。亲夫人摇头轻笑，转身进入房间。有什么事吗？太妃问道。亲夫人道：“没什么大事，明日再说，与你听吧。”两人正说话间，突然闻到一阵清香，随后便晕了过去。吱呀一声轻响，公园扛着李修牙进入房中，将李修牙放在床边，转身就走。在关门之前，公园吹出一口白色的迷烟，随后将房门紧闭。而陈奥和季卫珍也早已经离开了教坊司。此次李修牙犯下此弥天大罪，是在劫难逃了。季卫珍有些兴奋，陈奥自然也很开心。轻薄太妃，这个罪名够李修牙死上十次了。只是这季卫珍也真是狠，居然能想出这样的毒计，很好，很合本皇子的口味。两人相视而笑，一切尽在不言中。这边李修牙觉得脑袋昏沉，挣扎爬了起来，烛火未熄，一片绯红，床上两道曼妙的身姿横沉在眼前。李修牙突然觉得全身燥热难当，嗯，一声阴凝，两女的脸色也变得绯红，诱人欲滴。伊人，云烟，李修牙眼神迷离，缓缓地伸出双手，三人都做了一个满是温柔的美梦。一夜风雨不歇，三人精疲力竭。清晨，露气渐消，门外突然响起敲门声：“娘娘，您醒了吗？奴婢来伺候娘娘梳洗。”太妃悠悠睁开双眼，眼神之中尽是落寞，好似在回味昨晚的梦境。突然，太妃猛地一惊，她觉得自己趴在谁的身上，而亲夫人正抱着一只粗壮的手臂躺在自己身边。不必，你先退下，哀家还要再休息会。是，待红妆离去的声音响起，太妃这才敢起身抬头，看着李修牙的脸，太妃愣了，满屋狼藉，三人的衣衫散落一地。昨晚发生了什么不言而喻？这时，亲夫人也醒了，先是看了一眼全身赤裸的太妃。然后又看见自己也赤裸着身子抱着一个陌生男人的手臂，本能的亲夫人就要张嘴大叫。太妃眼疾手快的捂住亲夫人的嘴，低声道：“别叫。”亲夫人眼含屈辱的泪水，点了点头。太妃这才松开。我还以为昨晚是个梦，没想到居然是真的，这该如何是好啊？两女这才想起，昨晚的梦是那么的真实。这人是谁？胆敢做出这样的事来，我定要将他千刀万剐。亲夫人眼中尽是怒火的，死死盯着李修牙熟睡的脸庞，泪水顺着脸颊不停的流淌。太妃一声苦笑道：“此人就是李修牙。”
，现在该怎么办？不愧是太妃，遇上这样的事，几乎没有恐慌和手足无措，还连带着安抚清夫人。清夫人也稍微镇定了下来，只是心中凄苦，眼中仍是不停流着眼泪。太妃道：“你我的清誉被玷污，此人自然是罪大恶极。不过你现在如果就要喊打喊杀，那此事曝光，你我还有何颜面活在世上？是这个道理。两人的身份可不一般，清夫人就算了，再怎么样也只是教坊司的罪奴。”但是太妃不一样，清夫人点点头，可是先穿好衣衫，我们从长计议。你放心，我会给你一个交代，也让李修牙给自己一个交代。既然事已至此，两人也不避讳什么。散落的衣物和李修牙裸露的胸口上的抓痕以及唇印，无一不再说明昨晚的疯狂。李修牙做了一个幸福的梦，他梦见了极尽温柔的谢依人和云烟两女。待李修牙醒来，只觉得身心放松，一扫疲倦。突然，李修牙愣了下，昨晚。自己不是在和程傲姬、魏征喝酒吗？自己是怎么离开的？怎么一点都没有印象啊？李修牙现在唯一记得的就是昨晚那个无比真实的梦。醒了，李修牙闻言转头一看，只见两个清丽温婉的妇人坐在自己面前，发饰凌乱，眼眶红红的，显然是刚刚哭过。太妃娘娘，李修牙自然认出了太妃。随后，李修牙才发现自己浑身赤裸，连忙拉过被子将身子盖住。太妃娘娘怎么在这里？太妃冷笑道。这一句话应该是哀家问你才对，你为何会在这里？李修牙这才发现这个房间很是陌生，不是自己在甘林院的住处。请问娘娘，这里是哪里？清夫人苦道：“昨晚的事，你都不记得了。”昨晚，李修牙摇了摇头，努力回忆：“昨晚在下在陪陈国三皇子和大皇子殿下饮酒，应该是喝醉了，之后的事就不记得了。”清夫人还想说什么，太妃拉了拉他的手。李修牙看着两人还未来得及梳洗的面容和散乱的发饰。突然好像明白了什么，昨晚那个梦，李修牙瞪大了眼睛，不会吧，这玩笑可不能乱开，会死人的。我，你们怪不得昨晚的梦那么真实。再看清夫人的眼神，李修牙懂了。在下，李修牙急得浑身是汗，在下了半天也不知道该怎么说。太妃面无表情道：“看来你也明白了昨晚发生了什么，且不说是如何发生的，你现在是不是该给哀家一个交代？”李修牙苦笑不止，这还交代个啥？吹唢呐、盖白布，等着吃席吧。这个罪名，别说是李修牙，任谁来也不能轻易承受啊。既然错已经犯下，在下无意辩解，任凭太妃娘娘处置吧。太妃冷笑道：“话倒是说得好听，哀家就算是现在将你乱刀分尸，也不能解我心头恨之一二娘娘说的事。在下知道此事绝无转圜的余地。不过在下并不是存心轻薄，只是昨晚之事，在下的印象已经很模糊了。说起来，太妃也才惊觉，不仅是李修牙。”昨晚事情发生之时，自己也很迎合。向来端庄的两人为何会这么疯狂？这绝不是一个梦能解释这么简单。而且太妃梦到了定王，清夫人梦到了溧阳侯，李修牙也梦到了自己的妻子。这要巧，三人都做了同样的梦。清夫人道：“不是存心，我这阁楼离前院不近，你就算喝了再多，也不能轻易上得来。何况楼下还有。”说到这里，清夫人也愣了，转头看了一眼太妃。太妃苦笑道：“看来是有人故意为之。”只是不知道他的目的是你，还是哀家。太妃的贴身宫女红妆，还有伺候清夫人的小丫头，都住在楼下。要是李修牙果真是醉酒误入此地，不说教坊司往来之人颇多，李修牙就算要上楼，也不可能避得开两人的势必。李修牙也反应过来，是陈傲，还是大皇子殿下？昨晚就是他们邀在下来此教坊司欣赏歌舞。太妃心中一寒，你以为这样说就可以推卸责任吗？在下并未这样想。李修牙看忙摆手。就算你是怎么想，哀家也绝不会放过你。娘娘说的是，无论是何原因，此事到底是在下犯下的过错。但凡娘娘发落，李修牙绝无怨言。别看太妃镇定，此时也和清夫人差不多，心乱如麻，六神无主。他只知道一件事，就是此事绝不能让别人知道，否则不仅李修牙要死，自己两人也再没有颜面见人了。这事儿到底该怎么收场？李修牙自觉愧对两人，自然是听后发落。那个，娘娘。在下能不能先把衣服穿上？李修牙现在还赤裸着身子，而他的衣服不巧正落下太妃娘娘的脚下。太妃面无表情，李修牙尴尬一笑，想要起身，却又怕污了两人的眼睛，只好用被子裹着从床上爬起。太妃附身拾起衣物，将之扔给李修牙，随后撇过头去。李修牙道了声谢，随后便稀稀疏疏的将衣服穿好。李修牙也看出来了，太妃应该是还没有想好怎么处置自己，而且似乎也不想把这件事曝光出去，因为这样。不仅李修牙要死，太妃恐怕再也无颜见人了。最后羞愤自杀也不一定。
。想到这里，李修牙可没有一点劫后余生的喜悦。一夜荒唐，埋下祸根。李修牙穿好衣服，三人相对坐。这是哀家的至交好友，也是昨晚的受害者之一。月清一般都称他做亲夫人。太妃居然给李修牙做起来介绍。亲夫人瞄了李修牙一眼，随后哼了一声，撇过头去不看李修牙。李修牙苦笑着拱了拱手。太妃道：“哀家想听听李公子对于此事的看法。”我还能有什么看法？这不是等您的发落吗？我已经在想象自己的丧礼上，伊人和云烟哭得梨花带雨，又恨得咬牙切齿的模样了。非是在下想要苟且偷生，不过此事铺路出去，在下死不足惜。太妃娘娘和亲夫人的清玉容不得一丝一毫的玷污。太妃冷笑道：“你倒是也知道哀家的顾虑，这是在要挟哀家吗？在下不敢，在下绝无此意。不过你说的也不错，哀家是要脸的，此事绝不可对外人言。”李修雅脸色一喜。看来自己的命算是保住了，不过你要证明你不是故意来此的，否则哀家定要你死无全尸。太妃娘娘说的咬牙切齿，李修牙连忙称是。李修牙心中认定此事是陈奥和姬卫珍背后搞的鬼，那么他们两人就绝不会善罢甘休。太妃暂且放过李修牙，那陈奥和姬卫珍呢？李修牙不信他们没有一点后手。突然，敲门的声音响起：“娘娘，夫人，你们起了吗？婉婉姑娘来了。”婉婉。他来干什么？太妃道：“哀家正在穿衣，且让他等等。需要红装伺候吗？不必，你先去招呼他。”是。太妃道：“你想办法出去，哀家会再找你的。”李修雅也明白，现在最重要的是先离开案发现场。被人撞见了，那可真是有理也说不清。何况李修雅现在可是一点道理也没有。门外已经响起了脚步声。李修雅打开窗户，看了一眼，二楼不算太高，便翻身顺着窗沿爬了下去。大清早的，教坊寺内幸好也没什么人。李修雅左闪右避，来到院墙边上，看着高高的院墙，陷入了沉思。这该咋上去啊？妈的，没偷过心，没经验啊！这边婉婉一脸微笑，心中却已经想好了自己待会惊叫的幅度。咯吱一声，门被红装推开，婉婉进入，却看见太妃与亲夫人端庄的坐在一旁，房间里却没有李修雅的身影。不可能啊！昨晚陈奥派了人彻夜守在阁楼外面的，没见有人下来啊！见婉婉愣在原地，太妃皱眉道：“大清早的，你来干什么？”婉婉回神道：“婉婉参见太妃娘娘，不知娘娘在此。”婉婉一时出神，失礼了。亲夫人问道：“婉婉有事吗？”婉婉不知所措，居然忘记了事先想好理由，真是败笔。婉婉是来多谢亲姐姐昨晚的安慰，今日特地来请安的。那倒不用，不过是举手之劳。再说我也没做什么，是要谢的。婉婉已经不知道自己在做什么了。太妃道：“既然人也见过了，红妆送婉婉姑娘离开，准备一下，哀家要回宫了。”“是，姑娘请。”“既如此，那婉婉告退。”婉婉怀着疑惑就要离开，却突然上前几步，来到屋子中间，环视了一圈，可惜没有任何人的影子。“放肆，你在干什么？”太妃满含怒意的声音将婉婉打回现实。“不可能啊，那么大个人呢？”婉婉俯身道歉，冲撞娘娘，婉婉知错了，退下。太妃冷冷道：“婉婉不敢抬头。”红妆将婉婉拉着出去了。待婉婉离开，亲夫人看着太妃道：“看来你说的没错，果然是有人故意设计了这件事。”太妃叹道：“无论是谁也好，哀家与你这一生的清白，今日尽毁了。”亲夫人见太妃也卸下伪装，两人皆是低声啜泣起来。而再回头向床上望去，一抹鲜红绽放出美丽的花朵。这边婉婉无功而返，而飘香楼上，陈奥和姬卫珍也等得着急了。奇怪了，按时辰，婉婉已经已经动手了呀，怎么教坊司内没有一点动静？陈奥与季卫珍都很疑惑。此时教坊司的门口停下一架马车，亲夫人宋太妃正好出了教坊司的大门，是太妃娘娘和亲夫人。季卫珍愣道：“怎么回事？”陈奥一拍桌子：“去看看。”亲夫人和太妃好像在说着什么话。陈奥和季卫珍来到时，太妃还未登上马车离开。魏珍见过黄伯母夫人，陈奥见过太妃娘娘，见过夫人。亲夫人微微躬身，算是回礼。太妃笑道：“原来是陈国的三皇子殿下，哀家知道你。”陈奥满心狐疑，见两人神色如常，难道昨晚的事情失败了？不可能啊！公园亲自出手，李修牙确实被送进房间，还用了迷情香。寻常的贞洁烈女和坐怀不乱的君子都抵挡不住，何况是他们三个？但是看太妃的神色如常，好像也并没有什么值得注意的地方。对了，李修牙，李修牙人呢？殿下。见陈奥半点不理会自己，太妃又叫了一声：“娘娘，请说。”陈奥也回过神来。太妃笑道：“哀家是在问你
，这大清早的，殿下就迫不及待的要来这教坊司饮乐了吗？陈奥尴尬道：“娘娘误会了，在下只是在街边偶遇了大皇子殿下，所以一起聊了几句，不知怎么就来到教坊司的门口，看见了娘娘，便赶紧上来参拜。”太妃笑容不减：“哦，原来如此，看来魏征和殿下的关系真是不错。好，臣魏两国就该是这般亲如兄弟。”娘娘说的是。太妃道：“哀家昨晚留宿教坊司，这就要回宫去了，你们自便吧。”恭送皇伯母，恭送娘娘。一转头，太妃的脸色突然变得无比的阴冷。哒哒的马蹄声渐渐远去，秦夫人也笑道：“两位殿下自便，妾身也告退了。”夫人慢走。太妃与亲夫人离开，留下陈奥和姬卫珍两人愣愣的站在门口。难道事情没成功？不可能。公园确认过，李修牙中了迷药之后一直没醒，也是他亲自将李修牙放进亲夫人的房间的。姬卫珍道：“可是看皇伯母和亲夫人的模样。”好像并不知道此事，陈奥肃然道：“找婉婉确认。”两人进入教坊司中，找到婉婉。婉婉此事也急切的想要见到两人两位殿下。不好了，昨晚的事情好像没有成功。婉婉一见到两人，便惊慌说道：“陈奥不耐烦道，镇定，我且问你，昨晚你确定没人下阁楼？”婉婉连忙点头：“人是殿下派的。”婉婉早上醒来之时，他便来告诉婉婉了。昨晚没人出入，婉婉早上也上去确认过了，李修牙不在阁楼里面，那就奇怪了。这李修牙难道还能长翅膀飞了出去？三人的脸色都变得异常的难看。难道是李修牙那个护卫将李修牙提前带走了？公园说过，此人的武功极高，瞒人耳目的事情很简单。思来想去，陈奥也觉得只有这种可能了。姬卫珍也无奈点头，这似乎是最好的解释。既然是如此，那以李修牙的聪慧，定然会知道我们的计划。他会不会告发我们？姬卫珍有些慌乱了，这事可不是开玩笑了。陈奥沉声道：“莫急。”就算他李修牙洞悉了这一切，没有证据，他也不会轻举妄动。而且事关太妃娘娘，我料定他不会多说一句话。姬卫珍将信将疑的点点头，这样就最好。不过我们还是得探探他的口风。嗯，婉婉道：“那妾身该怎么办？一切照旧，昨晚并无异常。要是敢多说一个字，本皇子要你死无全尸。”陈奥冷着脸看了婉婉一眼，婉婉连忙低头：“婉婉遵命。”两人离开教坊司。转而往甘陵院的方向走去，他们必须确认现在李修牙的态度。若是要鱼死网破，恐怕谁也逃不了好。刚刚走出街尾，迎面走来两人，正是李修牙和胡言。陈奥和姬卫珍微微一愣，李修牙见到两人，面带微笑的上前打起了招呼：“在下见过两位殿下，这大清早的，两位殿下出来遛弯啊？遛弯是什么？”陈奥和姬卫珍不知道，不过见李修牙笑眯眯的模样，心里更加没底了。原来是李公子，好巧啊！公子这是往那里去？李修牙笑道：“公主殿下今日胃口不佳，在下想着出来买些开胃的小食给公主殿下，想必她会喜欢。”说着，侧身露出胡言手上提着的东西。陈奥道：“公主不是，那本皇子理当拜见，不如本皇子与李兄同往。”姬卫真也道：“是啊，皇妹她不舒服，本宫也该去看看。”李修牙笑脸不变：“既然你们想来，那就来吧。”也好，那就由在下引路。两位殿下，请。李修牙与胡言走在最前面。后面，陈奥和姬卫珍不停地交换着眼色。回到甘陵院，姬未央也是刚刚洗漱完毕，来到正厅，一身圣天宗服饰，雌雄莫辨。回来了，昨晚字还未出口，姬未央便看到了李修牙身后的陈奥和姬卫珍两人。三皇子和皇兄也在。姬卫珍道：“听李公子说，未央你身体不舒服，皇兄特来看望。”姬未央愣了，我这内宫身后武功盖世的，寻常哪里来的不舒服？但见李修牙微笑，姬未央应道：“多谢皇兄关系。”不过就是些小事，劳皇兄和三皇子大驾，未央惶恐。李修牙上前道：“这是在下买回来的小食，殿下吃些，可能胃口会好一点。”“嗯，先放着吧。”姬未央还一头雾水，他只知道昨晚李修牙彻夜未归，如今三人一起来到，也不知道葫芦里卖的什么药。不过看李修牙这脸色，估计没什么好事。快请坐吧，臣敏上茶。姬未央招呼两人坐下。李修牙道：“既然三位要谈话，那在下就先告退了。”李修牙的身份是客卿，在场确实有些不合适。不过陈奥和姬卫珍本就是来试探李修牙的，他走了还怎么试探？姬卫珍连忙道：“昨日公子喝多了，本宫和三皇子没有送公子回来，现在想来颇为无礼，正好在此，本宫给你赔个不是。”姬卫珍出言试探，李修牙笑道：“殿下客气了，昨晚两位殿下也喝的不少，将在下遗忘也不是故意的，在下不会计较的。”李修牙滴水不漏，陈奥道：“都怪手下人不懂事，怠慢了李公子。”不消公子说
，本皇子已经重重的责罚过他们了。”李修牙道：“殿下言重了，只是不知李公子昨晚是留宿教坊司，还是回到公主府了。”李修牙笑了：“这么快就图穷匕见了吗？在下昨晚喝的多了，醉得不省人事，还是殿下的护卫将在下带回的。”怎么，两位殿下以为在下留宿教坊司了吗？李修牙皮笑肉不笑的看着两人，两人只觉得全身发毛。这么说，李修牙真的是被那个带刀的护卫提前带回来了。这样的话，麻烦可就大了。姬卫真神色惊慌，还是陈奥面色如常道：“不管怎么说，这都是本皇子的过失，本就是想与李公子和解的，没想到却又怠慢了李公子，本皇子真是要赔罪了。”陈奥居然躬身给李修牙作揖，李修牙自然毫不客气的受了。殿下客气了，在下身份低微。哪里受得了殿下如此大礼？等陈奥的礼行完了，李修牙这才装模作样的侧身闪到一边。陈奥心底一沉，此时看来姬未央还不知道，那一定要封住李修牙的口才行。还有那个武功高强的护卫，不知道有没有将此事禀告给姬未央。不过见此人好像只跟在李修牙身边，想必是听李修牙的。公子受之无愧，待会本皇子再送些礼物来，希望公子笑纳。昨晚之事，本皇子已经记得不太清楚了。公子若是想起来些本皇子行为不妥的地方，请当面告诉本皇子，本皇子必将加冕。想私了，行，反正这事我也不可能大肆宣扬。既然你们心照不宣，那你可得出出血。殿下说笑了，在下也喝得烂醉如泥，哪里想得起这些？何况就算有不妥之处，也多无伤大雅。无伤大雅，陈傲笑了。看来李修牙这是同意了。也罢，就看要怎么样，他才能满意了。两人三言两语之间达成交易，看得一旁的姬未央愣愣的，大清早的就开始打哑谜。而且你们真的和解了，本宫怎么就觉得那么不可信呢？此事说来荒唐，各种细节，公子想不起来就算了，以免破坏了公主殿下对本皇子的印象。李公子也请不要将此事宣扬出去，不然别人还以为本皇子连道歉赔罪都做不好。殿下说笑了，在下必将守口如瓶。这事让我不要告诉姬未央啊，如此甚好。得到了李修牙肯定的答复，两人心满意足的离开了。姬未央还想追问李修牙，却被李修牙以累了为由打发了。不多时，陈奥和姬卫真便送上了乘车的礼物来，指明是送给李修牙的。大清早的，姬未央被这些礼物淹没了。李修牙和陈奥达成默契，那这件事就结束了吗？当然没有。如果可以，李修牙也希望这件事能就此终结。不过现在看来，陈奥两人只觉得是计划失败了，所以在尽力巴结李修牙，希望李修牙不要把这件事透露出去。但是两人阴毒的心计，还是让李修牙后怕不已。也幸亏太妃镇定。片刻之间就分析出了利弊得失，李修牙得以捡回一条狗命。当然，这只是暂时的，女子失身，这是头等的大事。就算太妃和亲夫人不愿将李修牙以此事定罪，那两人对李修牙也定是恨上了。以太妃的机敏，自然也明白了事情的始末。陈奥连同姬卫真设计了这场戏，却不知道主角到底是李修牙还是太妃。李修牙有心罢手，不想拿此事做文章，但是太妃却不会轻易善罢甘休，就看太妃想要如何做了。李修牙现在能做的就是等候太妃出手，自己在暗中帮衬吧。哎，也是件麻烦事，还很荒唐。你见我没出来，不知道进来找我。胡言道：“那么多双眼睛看着你被带进去，他们没这么蠢，对你不利。”虽然我见他们两人结伴离开，有心疑惑，但是那是教坊司留宿其中的具体原因，还需要我说吗？胡言眼神中透着不信任，而且早上还是在院墙边上发现你的。你不走正门的原因，是否应该解释一下？伊人小姐与云烟姑娘日日夜夜都盼着公子回去呢，公子在外面更应该洁身自好才是。李修雅有些尴尬，虽然不是李修雅自己的意愿，但到底事情还是发生了。不过看起来胡言也不知道昨晚的事，想来也就天知地知，太妃亲夫人知，李修雅知。李修雅苦笑道：“说吧，你要如何才能不对伊人和云烟透露此事？”胡言笑了笑，转身离开。胡言才懒得管这种破事儿呢。李修雅出门赴宴，彻夜不归，其中细节也不愿提起。姬未央心有疑惑，有心追问，也被李修牙搪塞过去。而且陈奥和姬未真还送了这么多的礼物给李修牙，这些事情无一不奇怪，无一不挑动着姬未央敏感的神经。他们提到了教坊司，去找青姨问问。姬未央自作聪明，赶往教坊司。阁楼里，青夫人独自坐在镜子前面，轻抚着自己的脸颊，不时羞恼，不时愤怒，不时哀伤，神情变化之间，泪水已经浸没脸颊。此事的打击的确有些大了。而且还没办法发泄出去，只能坐在镜子前面顾影自怜，独自承受。太妃说的对，自己也就罢了。太妃的身份特殊，若是被有心人做了文章，那就是万劫不复的境地。夫人，公主殿下来了，说是要见夫人。门外侍婢的声音将亲夫人拉回现实。
。哦，知道了，请殿下上来吧。姬未央来了，亲夫人慌忙将自己的面容打理完毕，也看不出来是哭过的模样。听太妃说，姬未央好像有心理修牙，今日来这里是干什么的？没由来的，亲夫人居然觉得有些心虚，好像是被人抓包的小媳妇。青姨，我来了。亲夫人虽然只比姬未央大个五六岁的样子，但是却是实打实的长辈，毕竟是太妃的闺蜜。姬未央推开门，只见阳光照在亲夫人的身上，有些刺眼，让姬未央看不清楚亲夫人的面容。亲夫人笑道：“堂堂的公主殿下，还是需要几分礼仪的，何以这般毛躁？”姬未央道：“我自小在圣天宗习武，算是半个江湖中人。青姨不知道我们不拘小节吗？”“哼，倒也是。不过你也好久没来青姨这里了，今日恐怕也不仅仅是来看看青姨的吧。”亲夫人将姬未央迎了进去，随后帮他倒了杯茶。姬未央笑道：“什么都瞒不过黄伯母和青姨，未央今天来确实是有事情请教。”亲夫人一愣，随后笑道：“你青姨身居教坊司十年了，外面的事情我是不知道的，见识也就那样，你还需要向我请教什么？”亲夫人受过滋润，这一笑尽是风情。姬未央的取向本就有些问题，见到亲夫人这模样，不由呆了。往日端庄的青姨，今日尽是些妇人态，青姨好像变得有些不同了。姬未央左右看了看，试图在亲夫人脸上发现什么异常的地方。亲夫人心神一颤，心虚笑道：“能有什么不同？难道今日我是没有梳洗打扮吗？”姬未央摇摇头道：“也不是，就觉得青姨变得更加漂亮了，和平常有很大的不同。”亲夫人摸了摸脸颊：“是吗？”姬未央肯定的点点头，给未央的感觉变了。亲夫人笑了笑：“还是说说你来找我的原因吧。青姨再怎么变，也不还是青姨。”说的也是。纠结这个干啥？姬未央一下变得有些扭捏。青姨在教坊司，昨晚有没有个叫李修牙的，在此来喝酒的？李修牙，青夫人心里一慌，有些不知所措。可是那个在陈国皇子的宴会上大放异彩的李修牙，姬未央点头。他昨晚来了，那可真遗憾。我很喜欢他的诗词，若是知道他来了，我必然要去见一见的。姬未央闻言有些遗憾，青夫人确实不怎么理会教坊司的事，不知道也算不得奇怪。青夫人见姬未央脸色，怕他不相信。又道：“昨日你黄伯母来了，我便一直陪着说话，居然错过了见大才子的机会。我听你黄伯母说，那李修牙是你手下的客卿，若是有机会，未央就将他带来，我也好好好的瞻仰一下他的风采。”说完，青夫人就后悔了，恨不得抽自己一个嘴巴。没事，还见李修牙干嘛？嫌弃昨晚发生的事情不够深刻，而且还把太妃也给卖了。我真傻，真的。青夫人如是想到。姬未央闻言笑道：“那人也没人好见的，才华我自然承认。”不消说成为两国，想必整个东园西荒，似他这般的年轻人屈指可数。不过这人嘛，就是一般般了，老是有些奇奇怪怪的说法，没什么好见的。姬未央虽然是这么说，但是言语之间却有些骄傲。青夫人虽然也不怎么了解男女之间的感情，但是明白了太妃所言不虚。青姨若是想见，改日我让她来给青姨请安。青夫人吓了一跳，不必了。嗯，姬未央疑惑的看着青夫人，青夫人连忙道：“我是说，不用麻烦了。”姬未央笑道：“什么麻烦不麻烦的？青姨想见他，就是他不想来，未央也得把他绑来。”青夫人嘴角一抽：“你还真是孝顺，你今日前来就是为了问这李修牙的事。”姬未央恩道：“他昨日一夜没回来，今日早上又和那陈国的皇子与我皇兄相谈甚欢，着实有些怪异，而且言语之间好像昨晚上发生什么我不知道的事，所以打探了一下他的行踪，知道他们昨天离开飘香院就来到了教坊司饮酒，所以特地来找青姨打听一下。”青夫人有些愣了。姬未央轻而易举的就知道，昨晚李修牙在教坊司徘徊。那若是有人存心查探，恐怕昨晚的事还是纸包不住火的。不行，这是得找太妃商量一下，看看有没有什么去除尾巴的法子。未央这么关心这个李修牙，看来未央已经不再留恋奴儿了。想必奴儿这会儿很是伤心啊。青夫人眉目微微一动，笑着说道：“姬未央听了，神情一滞，脸色羞红无比。没有，青姨乱说。”青夫人指着姬未央今日的打扮，笑道：“若真是喜欢。”那便不要再做这般姿态，你这寻常打扮还是应该更加注意才是。一个好好的女子，不消总是穿成这般模样。姬未央低声道：“在甘林院，未央也多是穿的女装，但是在她面前，好像也并未多看一眼。”说着，姬未央有些不好意思了，心中的小秘密没办法隐藏，一张俏脸更是有些无颜见人。既然青姨不知道，那未央就不打扰了。未央告退说完，姬未央就风风火火的离开了。青夫人慢走，两个字还未说完。姬未央就不见了踪影，青夫人笑容一致，转而是深深的忧虑，得去找太妃商量一下。这边青夫人有些焦虑，太妃也并不怎么好，除了一整日心慌意乱之外，
，脑袋里便只有李秀牙的影子，皱着眉头。太妃压在思量接下来应该怎么做。青夫人还未找他，他已经想到要如何掩盖这件事了。派人稍微打听了一下，李秀牙三人离开飘香楼，便来到教坊司。期间没人看见李秀牙离开，反而是陈傲和季卫珍先走一步。这时也肯定跟着两人脱不了干系。不过今日看来，他们还不知道三人已经发生了关系，只以为计划落空了。不过。既然李修牙清晨确实是在房间里醒来的，只是没被人撞见罢了。那就是说，他们以为李修牙提前发觉，然后离开了。不行，这件事得跟李修牙和月清通通气。太妃洞悉始末，再次前往教坊司。夕阳西下，太妃再次来到清夫人的阁楼。我还想派人去找你呢，你倒是先来了。太妃一愣，问道：“你找我做甚？”清夫人苦笑道：“今日未央来找我了，看得出来他是真心喜欢李修牙。”太妃闻言。脸色有些难看，随后叹道：“此事你我必须缄口不提，我会想办法将此事完全遮掩过去，不留一点马脚。”清夫人有些苦涩的点点头，自己失了清白不说，还无处发泄心中的愤恨，只能将这件事永远的埋在心里，多少有些伤心难过。太妃见状，揽着他的肩膀，轻声安慰：“你若是想打杀那里修牙，等过些时间，我便想办法将他除去，以解你我心头之恨。只是眼下，我们还不能这样做。”清夫人点头表示明白。此事倒也不能全怪李修牙，说起来，他也应该是受害者才是。哼，受害者最得便宜的就是他了。太妃哼了一声，倒是有些小女人的模样。幕后策划这件事的应该是陈奥和魏征无疑了。只是他们现在都以为李修牙提前离开，计划并未成功，所以后面这件事你可别说漏嘴了。清夫人点头表示明白。那李修牙呢？他是问李修牙那边是不是需要知会。太妃道：“此人聪慧非常。”今日还听说陈奥和姬卫珍那个逆子送了很多礼物到公主府，想必是已经达成了默契，他肯定也猜到了。清夫人恨声道：“此事若是陈国三皇子策划的，那我们就任由他们欺凌。”太妃微微皱眉，陈国皇子的身份的确让太妃有些难办，就算有心报复，却也不知道如何下手，而且此事又不能爆出，陈国皇子我拿捏不了，那姬卫珍这个逆子我还收拾不了吗？说起来，姬卫珍的年纪比他都大了十来岁。不过依然是逆子，两人现在急需发泄一下，不然心中这口郁结之气堵着，心情就永远难以好转。你有什么计划？太妃道：“此事还是容后再说，当务之急还是得把这件事的尾巴处理掉。”清夫人闻言也点点头，这也是她现在急切所想的。细细想来，这件事定然还有一个人知道。太妃冷冷道：“我记得昨日那个叫婉婉的来找过你吧？今日清晨婉婉又来了，你说这是巧合吗？”清夫人自然反应了过来，问道：“你手下有合适的人出手吗？”太妃道：“我没有，但是李修雅有。”这边太妃和清夫人商量，那边陈奥和姬卫珍又岂能不知道事情的关键？双方都想把后续的事情处理干净，但是目的又不尽相同。太妃和清夫人更多的却是想将整个事情的始末了解清楚，但是陈奥两人还以为太妃和清夫人不知道这件事，只想将证据销毁，防止李修雅再拿此事做文章。是夜。一道高大的身影在月色下穿梭，黑影在教坊司阴暗处闪转腾挪，最终来到婉婉的房门口。他是公园来杀人灭口的。奇怪，没有呼吸声。婉婉只是个普通人，呼吸浑浊沉重，若是有心，根本不难发现。推门进入，果然人不在。公园微微皱眉，又在教坊司内搜寻了许久，仍然是一无所获。什么？你说找不到婉婉的人？陈奥两人惊诧当场。属下将教坊司翻了个遍。却还是一无所获，陈奥气疯了，也彻底慌了。这件事没有什么证据，唯一的人证就是婉婉。要完成这个计划，陈奥或者姬卫珍亲自出面肯定都是不合适的，而婉婉却是一个相当合适揭发者。陈奥和姬卫珍是事先跟婉婉通过气的，如今既然要将事情遮掩，那就只能杀了婉婉。但是现在婉婉不见了，如何不见的还需要猜吗？李修牙，陈奥咬牙切齿，婉婉肯定是被李修牙提前抓走了。姬卫珍慌道。你怎么能确定是李修牙抓走了婉婉？按道理，李修牙应该不知道婉婉也参与其中才对。陈奥哼道：“此人聪明绝顶，婉婉是当时唯一在场的第四个人，根本不难猜。那他抓走婉婉做什么？”陈奥像是看蠢货一样看着姬卫珍，当然是为了要挟我们。太妃娘娘的身份，你比我更清楚不过了。若是被他知道了这件事，你我虽然不可能有性命之忧，但是你就永远失去和你弟弟相争的权利。姬卫珍闻言，脸色苍白。不错，太妃娘娘总领后宫，本就有着极大的权利。更加重要的是，她是定王的遗孀。
，而定王的旧部如今在朝堂之上也是一股不可忽视的力量。这些人或许不会为太妃卖命，不过为他摇旗呐喊却还是要做的。只要太妃开口，本就没什么优势的继位真算是彻底落于下风了。不过你也别担心，李修牙抓走婉婉，只是想有一个威胁你我的筹码。如今你我投鼠忌器，怕是再也不能针对他了。陈奥现在是无比的后悔，果然还是应该坚持原来的计划。继位真出的这艘主意，偷鸡不成蚀把米。一处幽暗的房间里，婉婉双手背负凳子上，一只烛火不断摇曳跳动，视线可见不过两三米的样子。黑暗处好像有人影静立不动，这是哪里？救命啊！睁开眼睛，婉婉发现自己身处一个陌生的地方，还被绑住了，便慌乱的大喊大叫起来：“聒噪！闭嘴！”黑暗处传来一道浑沉的男人的声音。婉婉眼神惊恐，脸上露出害怕恐惧的神色，双脚不断的蹬着地面，试图挣脱。“你是谁？为什么抓我？”李修牙的脸出现在烛火旁，笑眯眯道：“婉婉姑娘，可还记得在下？要不要在下再为姑娘做首诗啊？”婉婉见是李修牙，更加害怕了。“李李公子，你为什么抓我？”李修牙笑道：“为什么抓你？你心里没点数。”婉婉婉婉着实不知，若是婉婉有什么地方得罪了公子，婉婉愿意赔罪。呵呵，你得罪的不仅是我呀、啊！李修牙笑着，身后又传来一道女声：“不要装傻充愣，告诉哀家。”这件事到底是不是陈奥和姬卫真谋划的？他们的计划目的到底是什么？太妃和亲夫人也从阴暗处走进，婉婉看清两人的面目，眼神之中露出绝望的神色。她不笨，看到三人在一起，想必是事情已经暴露了。娘娘，奴婢只是一时糊涂啊，求娘娘饶命，饶命啊，娘娘！婉婉扭动身子，一下摔倒在地，却还是哭丧着不停哀求。太妃冷哼道：“你还没回答哀家的问题，你要哀家饶你？”那也得有饶你的理由。婉婉知道，如今太妃和两个皇子自己只能选择一边，而自己现在就在太妃手上，所以几乎没有任何犹豫。婉婉就将陈奥和姬卫真的计划和盘托出。婉婉知道的就这么多呀，娘娘。殿下的本来计划是让我引诱李公子，然后将公子用药，以为让公子以为是在和婉婉春风一度，实际上是将公子送到青姐姐的房间里。谁知道李公子对婉婉不辞颜色，两位殿下这才出手将李公子迷晕了。送来的亲夫人闻言，倒是看了李修雅一眼。见李修牙神色如常，心中倒是高看了几分。婉婉的姿色不俗，年轻漂亮，在教坊司内也是出类拔萃的美人。你修牙居然坐怀不乱，还算得上一个正人君子。太妃怒道：“那个逆子不知道昨日哀家也在吗？”婉婉怯懦道：“殿下，殿下知道。殿下说，亲姐姐不过是教坊司的罪奴，就算与李公子发生了什么，也无伤大雅。如果婉婉有些不敢说下去。”太妃怒道：“如果什么？说。”婉婉吓了一跳。弱弱道：“如果事关太妃娘娘，那李公子就定会身败名裂，甚至是死无全尸。”李修牙听完后，后背一凉。这要是被人知道了，姬未央首先就非得将自己千刀万剐了不可。很好，哀家知道了。婉婉连忙求饶道：“婉婉已经什么都说了，求娘娘饶命。”太妃往后一退，将身子隐于黑暗之中。婉婉又看向李修牙和亲夫人：“李公子，亲姐姐，婉婉只是受人指使的，婉婉愿意出面指证，求李公子和亲姐姐大发慈悲。”饶了婉婉的命吧，婉婉愿意当牛做马侍候公子。李修牙悠悠道：“以德报怨，何以报德？以直报怨，以德报德。但此事并非仇怨，事关重大，你的性命必不能留。”亲夫人有些不忍心，几次想要开口，但听了李修牙的话，也明白现在可不是乱发善心的时候。亲夫人后退至黑暗，烛火照映着李修牙似笑非笑的脸，慢慢的靠近婉婉：“我这是第一次动手，希望不会带给你多大的痛苦。”婉婉还想说什么，却被李修雅捂着嘴巴，同时卡住了脖子。婉婉虽然瞪大了眼睛，极力挣扎，但身体被缚，却又如何逃得过死亡？半晌，婉婉没了气息。李修雅愣愣地看着自己的双手，这是第一次主动沾上血腥吧？这滋味可真不好受。怎么，还有些舍不得？李修雅苦笑道：“娘娘说笑了。”李修雅打开门，外面胡言进来，将婉婉的尸体带走。此事唯一的人证被杀，再也无人知道始末。娘娘可以放心了，太妃哼道。但是你知道，李修牙躬身道：“在下理解，在下听凭娘娘处置。”太妃冷冷的看了李修牙一眼，踏步离去。亲夫人微微叹道：“此事也怪不得公子，罢了，罢了吧。”两人离开，留下李修牙一人苦笑不止。这是欠下了两份罪啊！太妃和亲夫人离开了，留下李修牙一个人坐在房间里，愣愣的看着烛火出神，也不知道在想什么。不一会儿，胡言回来了，都处理干净了。嗯，我在城外找了个地方埋了，也算是入土为安了。入土为安，呵呵。李修牙突然觉得无比的嘲讽。
自己亲手杀了婉婉，却又把安葬婉婉的事想得如此的心安理得，甚至道德高尚。这件事不要告诉伊人和云烟。胡言点点头，我不明白，你为什么要杀了他，又为什么一定要亲自动手？李修牙抱歉道：“此事的原委，我不想告诉你，希望你能理解。”胡言现在还是听李修牙的话办事，并不知道李修牙为什么要这么做。以后杀人的事交给我就行了。李修牙微笑道：“行，反正我的身家性命可全都托付给你了。婉婉是整件事的节点人物，如果有他在，不难令人联想到整件事的真相。但是现在他死了，细枝末节便再无人提起了。至于为什么李修牙要亲自动手，当然是因为太妃开了口。李修牙就算不愿意，也只得答应下来一整夜。李修牙无心睡眠，想了想，还是准备回甘林院。你还舍得回来？”李修牙路过大厅。却听见黑暗处一道熟悉的声音传来，姬未央拈指一点，顿时大厅内灯火通明。这招是弹指神通，还是六脉神剑？好想学，殿下还会歇息啊？姬未央看着李修牙道：“昨日是陈傲邀你去宴饮，今日为何整夜不归？”姬未真用怀疑的目光盯着李修牙，好像是在捉拿偷腥的猫。多谢殿下关心，没什么大事，只是睡不着，出去溜达了一下。姬未央皱眉道：“大半夜的，整个都城都宵禁了，你去哪儿溜达？”难道飞到树上看月亮吗？李修雅点头笑道：“殿下果真聪慧，在下就是去看月亮去了。”呵呵，我信你个鬼！你我可是有过约定的。本宫希望你不要有什么事瞒着本宫。当然，殿下放心。李修雅实在没心情跟姬未央纠缠，拱了拱手，便转身离去。姬未央见李修雅神情低落，胡言只是闷闷的站在一边，想来心情不怎么好，也就不再追问了。其实他还有很多问题想问，只是见到李修雅之后，却一句也问不出。李修牙几乎是彻夜未眠，早上的时候却来了睡意，但是却被奴儿打扰了。公子，殿下让你去前厅。李修牙刚准备眯一会，听到姬未央相照，无奈的点点头。随着奴儿来到前厅，有客人。姬未央正在接待一位须发花白的老者，看模样打扮，应该是官家一类的人物。姬未央见李修牙来到，便对客人笑着说道：“他若是愿意，本宫自然无所谓。”李修牙还没弄清楚发生了什么事呢，只见老者便笑眯眯的迎了上来。这位就是李修雅李公子吧？老朽是左相家的管家，我家相爷久闻李公子的大名，特命我今日送来名帖。左相邀李公子今日赴宴，又是赴宴，不会又给我闹幺蛾子吧？李修雅现在听到“赴宴”两个字，都有点条件反射了。总有刁民想害朕啊！等等，他刚刚说谁？左相，你说你是谁？老者笑道：“老朽是左相家的官家左相叶九生。”李修雅有些疑惑了。老者微怒道。公子岂可直呼我家相爷的名讳？李修牙连忙摆手，抱歉，抱歉啊！老者怒气稍退，但是语气和脸色变得不那么热情了。我家相爷仰慕李公子诗词一绝，今日晚宴也请公子一定赏脸。李修牙躬身道：“客气了，承蒙左相爷看得起，在下今日必到。既然李公子答应下来了，那老朽就告辞了。殿下，小老告退。”老者离开，姬未央忍不住道：“怎么又是请你赴宴的？”李修牙想了想，说道。或许这就是魅力吧，你说呢？姬未央暗地里吐了吐舌头，臭不要脸！左相一向不愿跟朝臣或者皇室打交道，怎么今日想着请你赴宴了？姬未央有些疑惑。李修牙笑道：“我亦不是朝臣，而不是皇亲，正好不在他不愿打交道的名单里。就像刚刚的老头说的，左相这是倾慕我的才华，才华你懂吗？”李修牙生怕姬未央不懂，故意说的非常的夸张。姬未央闻言翻了个白眼，虽然你说的很对，但是我。还是听不下去。之前你不是还想见见这个左相吗？现在机会来了。李修牙微微一笑，不错，这的确是个机会。不过现在我更好奇，他为什么要主动要求见我？去看看不就知道了？李修牙微微点头，在魏国，陛下姬盛代表着魏国至高无上的权利，而左相叶九生则代表着富可敌国的利益。在魏国是没有士农工商这样的阶级区分的，所以以叶九生为首的商人集团一直是魏国不可招惹、更不可能忽视的势力之一。李修牙之前一直想要接触一下叶九生，可惜并没有合适的机会。如今他却主动送上门来，这叫人如何不惊喜？李修牙带着胡言按时前往左相府。早上送名帖的老头早已等候多时了。李公子来了，快请进，相爷在正厅等您。有劳。李修牙拱手躬身问道：“在下没有来晚吧？客人们都到了吗？”老者笑道：“公子误会了，今日相爷只邀请了李公子一个人，只邀请了我一个，那算是哪门子的宴会？”李修牙愣了，看来叶九生是有什么事情要跟自己谈。怀着满腹疑虑，李修牙进入相府。不愧是真正的有钱人住的地方，
，比起魏国的皇宫可华丽多了。雕梁画栋，景色秀丽。李修牙啧啧赞叹：“这就是魏国第一大商人的住宅，很好，很强大。”走过九曲十八弯的回廊园林，穿过一步一景的院子，李修牙这才在老者的带领下来到相府的正厅。毫不意外，这里也充斥着奢靡的金钱的腐败气味。李修牙自诩定力，却还是有些眼花缭乱，目眩神迷。相爷，李修牙李公子到了。呵呵，李公子大驾光临。老夫有失远迎，恕罪，恕罪。听得一个爽朗的声音传来，随后李修牙只见一个精瘦的小老头快步走了出来。在下李修牙，见过相爷。叶九生笑道：“不必客气了，今日是老夫邀你赴宴，俗礼便不用了。”李修牙从善如流，点了点头。叶九生将李修牙迎了进去，两人分主客落座。前些日子，老夫听了李公子的诗词，心神摇曳向往，早就想亲自见见李公子了。可惜公务繁忙，到今日才有机会。李修牙笑道：“左相乃是一人之下万人之上的朝廷重臣，自然也是日理万机的。在下不过就是一个举人，不值得相爷费心相见。只需要相爷派人知会一声，在下愿为左相分忧。”叶九生微眯着双眼，脸上的笑容更加深了一些。公子可是大才子，老夫也不能怠慢啊！左相客气了。两人寒暄了几句，叶九生道：“老夫也给李公子的随从准备了酒菜，就在隔壁。李公子不介意吧？这是要跟自己单独谈啊？”胡言，你去吧，在左相府，难道还能出神妖事？胡言点点头，随后转身离去。李修牙笑道：“相爷不会无缘无故请在下吃酒，说倾慕在下的才华这种话，就算了吧。”叶九生眉目一跳，大声笑了起来。既然李公子是聪明人，那老夫也不藏着捏着了。李公子可知道，飘香楼正是老夫的产业吧？李修牙心里一沉，这个自然知道。叶九生道：“前日陈国三皇子陈奥和大皇子殿下。”与李公子在飘香楼内饮酒，随后便去了教坊司。天色将歇之时，却只见到他们两人出来。那么李公子去哪儿了呢？李修雅脸色一变，这老东西是发现了什么蛛丝马迹了吗？让相爷见笑了，在下喝醉了，就歇在教坊司中了。叶九生笑容不变，这可奇了怪了。老夫的手下寻遍了教坊司大大小的房间，怎么没找到李公子啊？老东西在诈我！相爷又说笑了，教坊司上下百多房间，在下喝得烂醉如泥，自己都不知道在那间房。叶九生闻言，只是笑了笑，随后招呼着李修牙喝酒。此酒是老夫特地从燕国运来的，相信李公子会喜欢。相爷客气了，那在下就得仔细尝尝，以解思乡之苦啊。两人饮下一杯，叶九生低声道：“老夫一直很好奇，李公子是怎么来到魏都的，所以派人查了查，猜猜老夫查到了什么。”李修牙眼神微变，这老东西又想说什么？原来李公子不仅是诗词一绝，还和燕国枢密院指挥使聂寒山关系莫逆。老夫还真是失敬了。不过李公子以这样的身份来到我魏都，目的究竟是什么？老东西能量倒是不小，自己跟聂老头的事也没人宣扬过，应该没几个人知道。而知道聂老头身份的更是少之又少。他是怎么得到这个消息的？相爷老是开玩笑，在下是被英明神武的公主殿下掳来的，并没有带着什么目的。叶九生深深的看了李修牙一眼，笑道：“最好是这样。”李公子好像很惊讶。废话，能不惊讶吗？你们这种人。心脏的厉害，在下的确有些惊讶。燕国与魏国相距千里之遥，若是相爷是怎么打听到在下的消息的？是顺着姬未央的线吗？不过和聂寒山的关系，应该不可能泄露才对。叶九生笑道：“其实也不难。李公子靠着两首劝学诗，一篇《乡神赋》，名动姑苏，要查李公子的消息，真的一点都不难。随后又是一首足以流芳百世的《水调歌头》。但愿人长久千里共婵娟。李公子好文采。老夫虽然出身商贾，但对于李公子这般人物，一向是很尊重的。”李修牙含笑，微微点头。相爷客气了，在下还是不解。相爷凭什么觉得在下和聂寒山有关系？叶九生道：“很简单啊，当日公主殿下在姑苏与梧州相继动手，而这些人最后回来的虽然实不存一，但是打听打听其中内幕消息还是不难的。老夫在他们口中得到一个名字，什么名字？广陵刀。”李修牙一惊，胡言害我！如果老夫没猜错，现在在隔壁的年轻人就是广陵刀的传人吧？而广陵刀本人是聂寒山的家仆，这是天下皆知的事。这么一联想，李公子和聂寒山有关系，不就是昭然若揭了吗？叶九生眯着眼笑着，就这个把柄在，现在就将李修牙打入天牢也不是不行。而且要调查李公子的生平，其实真的不难。他聂寒山能把手伸到魏都来，老夫在燕国十几个下人也是很简单的事。李公子莫忘记老夫的身份，也是这老头就是魏国商人的头目，手下走南闯北的商人数不胜数。主要辐射的地区就是陈、燕、齐三国，大小的消息总是瞒不过叶九生。
李秀雅也放弃挣扎解释了，她之所以暴露身份，是想打一打陈奥的脸。就算有些人查，那也只能查到姬未央将自己掳来，更多的应该是不可能查到的。不过不曾想叶九生的势力通天，竟然有这种本事。那么，相爷决定如何处置在下？既然和他国大臣有联系，无论目的如何，这罪名就跑不了。叶九生诧异道：“明明是老夫应该问问李公子的目的为何，怎么反倒是李公子问起老夫来了？”叶九生态度不明，李修牙那里敢说明来意？如今相爷为刀俎，我为鱼肉，在下还不是任凭相爷处置？哈哈，叶九生哈哈大笑。李公子可不是鱼肉，也可以做直刀的手，怎么如此贬低自己？放心，老夫不会追究这种事的。为何？叶九生悠悠道：“魏国如今千疮百孔，马上就有断粮的危险。若是不是老夫手下还在苦苦支撑，恐怕早就陷入全国性的饥荒，最后的结果就是被他人吞并了。”陈国明面上来了个三皇子陈奥，暗地里也遣使了不少人。你们燕国顺水推舟来了个李公子，老夫一点也不意外。可以说，现在魏国就是老夫撑下来的。而老夫今日邀请公子前来，也不是想打杀公子，就想问李公子一句话。李修牙愣道：“相爷，请问，燕国对于我魏国是什么态度？”李修牙微微一愣：“叶九生，这是什么意思？”试探。叶九生见李修牙犹豫不定，笑道：“李公子还是不信任老夫啊。也罢，老夫再给你说件事。说完这件事，李公子不信也得信。”叶九生很是自信，李修牙更加好奇了，这老头怎么如此笃定？叶九生脸色古怪的看着李修牙道：“前些晚上，李公子的却是留宿在教坊司了，而且是亲夫人的房间，对吧？”李修牙面不改色，心里却在狂跳。他怎么知道的？亲夫人是何人？在下不认识。叶九生笑道：“李公子这就没意思了，老夫已经开诚布公，李公子怎么觉得老夫是个傻子吗？亲夫人是谁？在下的确不知道。也罢。”那老夫就说得明白些。叶九生嗤笑道：“老夫可没有乱说。当日老夫的手下的确是将教坊司大大小小的房间都寻了个遍，却都没有发现李公子的身影。唯有因为太妃娘娘的关系，而没敢靠近亲夫人的阁楼。也就是说，李公子唯一的可能就是留宿在了亲夫人的阁楼之上。在下早上醒来，身处后院的花丛之中，许是喝醉了，摔进去睡着了，并不是相爷说的那样。”李修牙还要解释一下。叶九生道：“既然如此，李公子为何要从院墙出来？”被看到了，就算相爷知道，再下翻墙出来，那又能说明说明呢？说明公子做贼心虚啊！叶九生饶有兴趣的看着李修牙的脸色。陈奥和大皇子殿下的身份特殊，李公子又是最近魏都的风云人物，老夫难免多关注了一点。以陈奥睚眦必报的性格，他不可能轻易和李公子和解的，所以老夫特地派人全程跟踪这件事。恐怕陈奥是想害李公子吧？李修牙默然无语，老东西的洞察力还真是敏锐，这样的年纪，神经这么敏感。以后应该不会得老年痴呆了吧？老东西身体还真好，不错。三皇子的确不是真心要与在下和解，这不将在下灌醉，丢在教坊司不管了。叶九生看李修牙垂死挣扎的模样，愈发觉得有趣。本来老夫想李公子自己承认便罢了，如今看来李公子是不见棺材不落泪啊。哦，相爷何意？难道老东西真的有证据？不可能，唯一的证人就是婉婉，已经李修牙亲手杀了。昨日清晨，我飘香楼刚刚开门。那陈奥和大皇子殿下便来了。虽然他们平退了左右，但是既然是在老夫的地盘，他们说了什么？相信就算老夫不说出来，李公子也懂了吧？李修牙大惊失色，随后面如死灰。相爷好手段，在下服了。这老东西居然知道事情全过程，这下彻底完了。叶九生冷笑道：“前天晚上，太妃娘娘也留宿教坊司，李公子果真是好福气，与太妃娘娘有染。”李修牙叹道：“此事在下并不想解释了。”相爷既然拿捏住了在下的把柄，在下也无话可说。叶九生既然知道了事情的经过，那猜到事情没有曝光的原因也不难。看来太妃娘娘还是相当爱惜自己的名声，没有将这件事说出来，反而不动声色的将此事压下。如果老夫没猜错，蛛丝马迹已经被太妃娘娘抹除干净了吧？最大的漏网之鱼就是你好吗？可惜没法将你除去。啧啧，那可是太妃啊，身份高贵，但也是风华绝代啊。还有那亲夫人，就是老夫去叫方思。他也从来不见李公子这奇人之福，可真是羡煞旁人啊！叶九生啧啧叹道。李修牙心中绝望，如今叶九生拿住的可不仅是他一个人了。叶九生大概是才出李修牙心中所想，笑道：“李公子不必担心，老夫会将这件事烂在肚子里的。”李修牙闻言微微惊喜，随后便是惊讶：“为何？”叶九生解释道：“萧寒谷之战，定王奋力杀敌，拼死杀出一条血路，老夫的儿子因此得活。”虽然落得个终身残疾，不过这个恩还是要还的。
，定王的遗孀，老夫自然是要照顾的。此时若是大白天下，不仅是太妃娘娘的清誉，更会使得定王的名声受损，这是老夫万万不愿意做的。原来是这样，是因为要照顾太妃娘娘吗？按理来说，老夫现在就应该将李公子这轻薄了太妃的淫贼千刀万剐的。不过老夫仔细想了想，太妃娘娘有意压下这件事，那这件事便应该完全当做没发生过。老夫不想多此一举。也请李公子转告太妃娘娘，老夫夜久生说的，此事已经了结，真是意外之喜。看来自己的狗命暂时保住了，果然有大腿，顺利带飞。虽然这条大腿已经死了十来年了，李公子现在该相信老夫的诚意了吧？李修雅点头。夜久生将事情说的这般明白，完全可以将李修雅打入万劫不复之地，但是他却没有。李修雅只能心中感叹，人生大起大落，实在是有些太刺激了。不过这也让李修雅更加的疑惑了。叶九生握住这个把柄，又为何会轻易不去动它？为了自己的儿子，可能是，但李修牙相信绝不全是。定王毕竟死了这么久了，叶九生和太妃可没有什么交情，那在下就更加不懂了。相爷只需要将此事烂在肚子里就好，说给在下听，不过就是给在下和太妃娘娘徒增烦恼。如今又郑重其事的邀请在下前来，不是要挟在下，相爷的目的又究竟是什么？李修牙疑惑的就是这点。以叶九生的智慧，当知道，若是不想要挟太妃和李修牙。只要当做不知道就行了。叶九生这样做到底是什么原因呢？叶九生笑道：“公子莫急，今日老夫请公子来，就是因为洞悉了一些事情。长夜漫漫，你我可以慢慢聊。长夜漫漫，谁想跟你个糟老头子聊？因为调查李公子的原因，老夫也多少知道了公主殿下的事情。李公子虽然名为殿下的客卿，但实际上公子行事公主殿下一般都不会过问，想必殿下是相当的信任公子的。那么老夫猜猜，李公子背后是燕国聂寒山。”而殿下一直想要努力重振魏国，这次花费心力寻回圣印，就是证明你们两人凑在一起，背后究竟为何呢？叶九生似笑非笑，李修牙翻了个白眼，这特么难猜吗？相爷还是话说清楚些，不要打哑谜了，在下的小心脏可经不起折腾。李修牙觉得心好累，老狐狸果然不愧是一国宰相，心机四海，根本捉摸不透。哼，若是老夫没猜错，燕国那边是有可能帮魏国一把的，对吧？是的呢，您猜的真准。相爷心如明镜。正是如此，得到了李修雅肯定的回答，叶九生好像终于松了一口气，指节不断敲打着桌子，显然是在思考。李修雅也不打扰他，有什么幺蛾子，且让他做出来吧。燕国以什么理由帮助魏国？其实也不算帮助，不过是利益互换。燕国更想跟魏国做一笔生意，只要魏国让出严厉，那么燕国自然愿意低价出售粮食给魏国。叶九生愣道：“燕国这是要跟我魏国做生意？”李修雅笑道：“一切还是要看陛下的意思。”不然，就算燕国有心与魏国互通贸易，有陈国掣肘，恐怕也并不容易。陈国不是傻子，不可能放任这件事成功。叶九生冷笑道：“陛下现在一心想要和陈国和亲，这样的计划摆在他的面前，他定然不会理会的。陈国的求亲使团刻日便要到了，此时恐怕难成了。不，有老夫在，商贸之事，老夫可做主，跟燕国达成协议，严厉老夫让出五成。李公子觉得如何？”叶九生有些急切。李修牙疑惑道。如今陈国还在为魏国提供粮食，相爷好像很着急。哼，陈国狼子野心，提供的粮食是有限的。我魏国现在是一点存粮都没有，一旦陈国压境，恐怕魏国根本无力坚守。说是没有一点余粮，想必叶九生这样的大商人手上还是会有存货以备不时之需的。不过肯定不多，恐怕陈国没有直接动手动的原因也是如此吧。魏国毕竟还有数十万代甲之势，陈国想要以武力征服，恐怕也会有变数。如此徐徐图之，摁住魏国的命脉。那魏国早晚都是陈国的囊中之物，看得出来，叶九生对自己的国家还是相当有感情的，也愿意为此出一份力。李修牙道：“相爷的意思，在下明白了，在下即刻修书回禀此时，相信不日就会有回答。”叶九生道：“如果陛下答应和亲，而燕国的粮食还未到，那老夫就会采取极端手段，希望李公子快些行动。极端手段？你能有什么极端手段？难道还要起兵造反啊？别说，还真不是不可能。”魏国商人每年提供高额的税收，还提供大量的军费。也叶九生的身份地位，笼络一部分军中高层，也不是件难事。这老头这么狠的吗？李修牙心中有些震惊，但是要说是相信叶九生的鬼话，那李修牙倒也没有完全信。叶九生这样的老狐狸，可不知道憋着什么坏呢。不过叶九生捏着李修牙的把柄，李修牙不信也得信。两人达成协议，随后便是一副各怀鬼胎而表面宾主尽欢的模样，辞别相府。李修牙回到甘林院，便将此事写成密函，交由胡言，让他派飞鱼卫将之送回燕都。来去要快，若是大人同意
，可即可着手进行。好，胡言去去便回。李修牙犹豫了一下，还是决定将叶九生的事告诉太妃。次日，叫方思、清夫人才起床不久，势必回报道。夫人，外面有位李修牙公子想要求见夫人。清夫人身形一颤，他来干什么？请他进来吧。清夫人赶紧整理了一下仪容。不久，李修牙便跟着侍女来到阁楼之上。你先下去吧。是。清夫人屏退侍女，只留下她和李修雅两人。在下见过夫人，两人单独相处，气氛多少有些尴尬。不是说好了，从此形同陌路，不再见面的吗？清夫人语气轻了，这是他们之前就说好的，将晚晚除去。李修雅和两人便再也不能有瓜葛。你来找我，若是让太妃知道了，她定会生气的。李修雅苦笑道：“在下无意给夫人和太妃娘娘增添麻烦，只是有件事必须要请娘娘定夺。夫人也知道。”在下的身份要见娘娘并不容易，所以只能来见夫人了。原来你不是特地来见我的。清夫人略微有些失望。李修牙一愣：“夫人说什么？”清夫人脸色微红：“没什么，既然是有事，那请公子稍后，我这便派人去请太妃前来，劳烦夫人了。”清夫人离开，李修牙独自在房间里，想起了那天晚上也是在这里，微微叹气。窗户旁是清夫人的梳妆台，上面有些胭脂水粉，还有一块铜镜。李修牙可以想象。那件事之后，恐怕清夫人就是坐在这儿抹眼泪的吧？这事她应该是最无辜的。陈奥和姬卫真的目的应该是李修牙和太妃，清夫人这是遭了无妄之灾。美人卷珠帘，身作蹙蛾眉，但见泪痕湿，不知心恨谁。妾身恨谁？公子不知道吗？李修牙刚刚念完，门外就响起了清夫人幽怨的声音。李修牙闻言一滞，随后苦笑道：“在下梦浪了，让夫人见笑了。”清夫人道：“无妨，反正事情已经过去了。”夫人说的是，妾身已经派人前去知会太妃，公子稍待，应该很快就来了。嗯，两人相对而坐，但是眼神却不各自瞥向其他地方，也不说话，场面尴尬了下来。就这样沉默了好久，李修牙终于有些忍不住问道：“夫人在这叫方思，过得还好吧？”说完，李修牙恨不得抽自己一巴掌。这特么问的什么鬼问题？清夫人应道：“有太妃诏服，总归与其他人不一样，自由，没人敢来约束，就是不适合抛头露面。”终日要在这阁楼上过活，不过好在太妃时常看望，也不至于寂寞。李修雅点头，过得好，那便好。其实这里也不错，虽然冷清了些，但是安静，没人打扰。平日里读读诗书，做做女工，倒也充实。夫人喜欢读书，喜欢什么样的书？在下也读书，若是夫人有喜欢的，在下可以搜罗一些孤本给夫人解闷。清夫人想，李修雅自然也是饱读诗书的，不然也做不出那般的诗词来。公子客气了，妾身喜欢的不是什么孤本。只是一些话本小说，街头茶楼之上常有人说书，妾身派人买来原稿，用以自娱罢了。喜欢小说啊？你早说啊，这题我会啊。原来是这样，那改日在下就为夫人搜集一些。清夫人低声道：“嗯。”两人三三两两的聊着，不一会，太妃便到了。红妆，去楼下等着。是，娘娘。太妃一进门，便看见李修牙在讨好清夫人，而清夫人嘴角微微翘起，显然心情不差。太妃微微不喜。轻声呵斥道：“你还敢来这里？不怕人知道吗？”李修牙见太妃生气，解释道：“陈奥和大皇子现在是投鼠忌器，他们现在连在下的行踪都不敢再跟了。娘娘放心。”“哼，哀家不是说了吗？此事已经结束，你我再没有关系了。”“你现在是想干什么？”李修牙苦笑道：“恐怕并不能如娘娘所愿。”李修牙便将叶九生的事情完完整整的告诉两人。清夫人听了，脸色苍白道：“这该怎么办才好？”李修牙道：“夫人不必担心，左相的意思，在下虽然摸不透，不过短时间内应该没事。”太妃皱眉问道：“他没提条件吗？”李修牙摇头。左相说：“十年前萧寒谷之战，定王为他儿子杀出血路，保下一条命，所以他不会将此事说出来，请娘娘放心。”太妃喃喃道：“叶天吗？”随后摇了摇头：“此人也不可尽信。”就是如此，所以在下才想要请娘娘定夺。太妃和清夫人有些神不守色。本以为杀了晚晚就结束了，谁知道又冒出来个左相叶九生，此人可不是说杀就杀的。走一步看一步吧。叶九生现在不拿此事威胁我们，想必是有所求。待他目的显现，自然就有应对的办法。太妃也有些束手无策，只希望叶九生真的是因为自己儿子的原因将此事埋在心里。还是那句话，以后都不要来教方思了，以免被人发现。是，在下告退。李修牙离开，以后他来找你，你要第一时间告诉我。我知道了。太妃叹道：“他是燕国人，还是未央心仪之人？你不要自误啊。”
。青夫人闻言，脸色一白我，我知道了，事情好像并没有变得简单。叶九生的插手，多少让李修牙有些手足无措。不过从目前的表现来看，叶九生应该也是更加偏向燕国的，这是件好事。从教坊司回来，李修牙便找上了姬未央。这几日你倒是忙得很，却是很少找本宫说话了。可是有什么事？李修牙道：“殿下聪慧，在下的确是有事。”希望殿下给在下一个肯定的答复。姬未央微微一愣，李修牙这话说的多少有些暧昧了。不过只是刹那，姬未央只是心思动了动，也没有多想。你问吧，能说的，本宫也不瞒着你。大皇子和三皇子，殿下究竟主意谁？或者说，殿下更希望两位皇子中的哪一位成为太子？姬未央惊诧当场，随后深深的皱眉。李修牙见姬未央不说话，叹道：“殿下不要再犹豫了，必须选择一个。一旦臣位联姻。”此事便再无转圜的余地了。姬未央有些难受，姬未真和姬未行都是他的哥哥，他对两人的态度其实是差不多的。如今大皇子终日巴结陈国的三皇子陈奥，想必是更加偏好陈未和亲的。而三皇子虽然不动声色，但是一向与大皇子作对的三皇子，想必不会任由大皇子做大。在下提议，我们可以接触一下三皇子了。既然姬未真策划了这次的事件，那就是李修牙的死敌。李修牙是不可能帮他的。你是让本宫支持三皇兄？正是。李修牙道：“陛下的心思，咱们就不猜了。但是魏国的将来必定是大皇子和三皇子其中一位，这是不争的事实。殿下的目的不就是想让魏国越来越好吗？”在下打听过了，三皇子行事虽有失偏颇，但是能力极其出众。待他登上帝位，想必会有一番作为。”姬未央叹道：“骨肉相残，非是本宫愿意看到的局面。不过你说的不错，三哥确实是比大哥更加适合的人选。”李修牙笑道：“殿下也这么认为就好。”那殿下这边可以适时的走动一下了，本宫明白了。姬未央点头，随后问道：“对了，左相找你，可是说了什么？”李修牙道：“不过是和在下做了一笔生意，左相愿意让出五成的盐粒来换购我燕国的粮食。在下已经将此事回报燕国，相信聂大人那边会很乐意此事的。”姬未央欣慰点头。左相虽然平时不怎么理会朝局，但是关键时刻还是能独当一面的。殿下说的是，在下今日也算是和相爷一见如故。以后也要多多走动一下，有了相爷的支持，想必三皇子殿下会很开心。嗯，两人商量了一会，便各自去做自己的事去了。姬未央说做就做，转身便来到三皇子姬未行的府邸。未央，这可是稀客啊！对于姬未央的到来，姬未央很是意外。未央见过三皇兄，姬未行笑道：“皇兄这里又没有外人，未央就不必多礼了。”是，未央明白了。姬未行将姬未央迎了进去。未央可是很少到皇兄这里走动的，今日怎么有空前来啊？姬未央道：“没有，就是路过，正好来看看三皇兄。”哦，原来是这样，那未央可有心了。真的是路过。姬未行在心中打下一个问号。三皇兄如今和大皇兄一样，都是帮助父皇处理政务，想必辛劳。姬未行笑道：“再如何，那也是在未都，不像未央，为了取回圣印，亲自去燕国好几个月，想必更是吃了不少苦。比起未央你。”三哥这点正事，不过就是费些心神罢了。三哥说笑了，未央能做的也就只有这些了。两人说说笑笑，不知觉一两个时辰。呀，已经这个时辰了，打扰皇兄这么久，未央真是不好意思，这就告退了。姬未行微微惊讶道：“不留下来吃个饭吗？”“不留不了，皇兄留步。”未央改日再来看皇兄。姬未央风风火火的走了。姬未央送姬未央出门，看着公主车驾远离，嘴角微微一勾，这是来暗示什么吗？姬未央破天荒的登门，姬未行游不得不多想。姬未央也没有直接把话挑明，总要有个接触的过程才行。闲聊了半天，就算是今天的收获了。而另一边，李修牙和姬未央告别后，便直接回到自己的房间，拿出文房四宝就开始写了起来。一写就是大半天，直到胡言报告姬未央回来，李修牙这才停笔。密密麻麻的，李修牙居然写下六千余字。可惜字太丑了，好几十张上好的纸就这样被李修牙给糟蹋了。将纸张按顺序叠好，李修牙对胡言道：“你亲自将这个送到教坊思清夫人的手里，注意别让人看见你。”胡言直勾勾地盯着李修牙，李修牙觉得身体有些发毛：“你看着我干嘛？”胡言道：“你是不是又要背叛伊人小姐了？”李修牙一愣：“你特么也不傻呀，还特么又……云烟是我主动的吗？”“嗯，别废话了，快去快回，一会你还要陪我去一趟姬未真那儿呢。”胡言点点头离去。李修牙来到正厅。又和姬未央打了个照面，殿下今日去三皇子那儿，想必聪慧如三皇子，应该也接收到了殿下的信号。接下来只需要殿下多多走动就行了。嗯，姬未央点头，两人交流了几句
。李修牙看了看天色，差不多了，就要离开。姬未央见状，问道：“这么晚了，你还要出门？”李修牙笑道：“就是趁这个时候出门，才能遇到想遇到的人。”姬未央翻了个白眼：“广陵刀呢？没有他在身边，你不怕陈奥派人杀了你？出去办事了，很快就回来。我去门口等他，随便你吧。本宫累了，去休息了。”李修牙出门，姬未央将陈敏唤来。吩咐道：“派人跟着他，看他在玩什么花样。”是这几日李修牙的行踪不定，姬未央总是觉得心有不安，还是派人跟着为好。这边胡言带着李修牙写好的东西潜入了教坊司，此时教坊司倒是很热闹，不过总有一处地方很是清冷。清夫人坐在窗边，看着漫天的红霞发呆。突然，一道身影落在清夫人的面前，把她吓了一大跳。本能的，清夫人就要大叫，但看清楚来人之后，硬是生生的憋了回去。是你。你来干什么？清夫人自然认出，这人就是李修牙的护卫。公子让我给你的，是他自己写的。胡言将怀中叠好的纸张递给清夫人，清夫人眉目微跳，难道是情书？但这也太多了吧！胡言将东西送到，便飞身离去。清夫人看着李修牙歪七扭八的字迹，整个人都有些懵了。这是李修牙亲自写的吗？李修牙的字虽然丑，不过还是能认出来写的什么。《红楼梦》，清夫人喃喃念道。随后仔细看了起来，看了几行之后，清夫人很是惊喜，这是话本小说。清夫人芳心一颤，整个人都有些发烫了。今日不过就是提了一嘴，没想到李修牙竟然是记在了心里。这么多，想必是费了他不少心力吧？清夫人如获至宝，整个人的心却是不知道飞到哪儿去了。胡言回来，李修牙便带着胡言往姬卫真的府上去了。李修牙虽然与两人达成默契，但是李修牙现在才是手握把柄的一方。若是李修牙不够强势，定然会让陈奥和姬卫真感到疑惑。所以李修牙得意洋洋，今日就是去耀武扬威的。天色将歇，姬卫真的府上倒是灯火通明。李修牙两人来到门前，对着守门的家丁道：“烦请去通知殿下一声，就说李修牙前来拜见。”不一会，姬卫真亲自出来迎接李修牙。哈哈，本宫说今日的喜鹊怎么叫得这么欢？原来是李公子大驾光临，失敬恕罪啊！殿下客气了。李修牙的态度非常平淡，姬卫真也不在意，将李修牙迎了进去。李公子这个时候到访，可是有什么事情？姬卫真满脸堆笑。李修牙哼道：“没什么事，就是刚好路过，便进来讨杯茶喝。”原来是这样。姬卫真微微点头：“来人，都瞎了吗？还不快给贵客倒茶！”待侍从倒好茶水，姬卫真亲自将这杯茶送到李修牙手上。很上道啊！天色已晚，可惜载下来的匆忙，也没给殿下带个什么礼物。真是抱歉了，殿下。文贤歌儿之雅意，何况李修牙那挤眉弄眼的模样，生怕姬卫真懂不起一样。姬卫真虽然平庸，但又不是傻子。李公子客气了，今日本宫得了些古玩字画，都是商人们从其他国家弄来的。所谓好马配好鞍，宝剑赠英雄。李公子才高八斗，正好适合。若是李公子不嫌弃，本宫就将这些东西送给李公子了。这怎么好意思呢？李修牙搓了搓手，脸色有些兴奋。今日就是路过，殿下客气，太客气了。姬未央心中鄙夷，再装可就没意思了。还路过，你以为本宫会信？敲了竹杠，李修牙心满意足的离开了。姬未真将此事派人告诉了陈奥，陈奥听了，脸色难看。李修牙这样做的目的，无非就是想提醒一下陈奥和姬未真，现在他才是掌握主动的那个人。接下来就算了，陈奥想要出手对付李修牙，也要掂量一下后果了。且让你再蹦跶几天，早晚有你好看的。而就在两天之后，陈国使团的消息便传到了魏都。陈国的核心使团已经正式进入魏国了，文书已经先一步送到了陈奥的手中。朝会上，陈奥毫不犹豫地将文书提交给姬胜：“陛下，这是我陈国求亲的文书，请陛下预览。”内侍将文书从陈奥手中接过，随后恭敬地送到姬胜手中。陈魏和亲之后，两国可世代修好，再不负十年前萧寒谷之战事，可永享太平了。姬未行出班道：“三皇子此言差矣。如今未央公主在魏国的地位声望已经完全不同了。”岂是陈国说娶就能娶的？和亲自然可以。我魏国宗室尚有公主成年，可要是未央公主嘛，还要仔细思量的。这话说的也不错。季未央本来就带皇室执掌圣天君，身份地位比之其他公主要特殊一些。现在又因为带回了圣印，在魏国有莫大的声望。和亲之事，明眼人都知道这是在委曲求全。那为什么委屈的人要是季未央呢？众臣沉默不语，冷眼旁观。姬胜好像也并不想说话，只是在看文书内容。叶九生如同老僧入定，抬着眼皮瞄了一眼姬未行，也没有其他动作。陈奥笑道：“殿下说的是，未央公主天姿国色，在下早已经心向往之。”
在下也知道，公主如今地位不一样了，自然陈国也拿出了更大的诚意。”姬魏真也出来说道：“父皇，魏国积弱已久，若是此时与陈国勇士修好，失去了陈国的掣肘，魏国的将来便会更加光明。”大皇子说的光明，老臣不是很懂。叶九生的声音并不大。但在这沉默的金銮殿上，却是掷地有声。众人也是惊奇，向来不怎么理会正式的叶九生，今日居然开口了。左相不明白吗？姬魏真笑道：“陈魏两国一直以来都摩擦不断，十年前更有萧寒谷大战，双方都元气大伤，好容易休养回来。陈国有意修好，我魏国为何要拒绝呢？”叶九生眯着眼道：“陈魏世代仇怨要和亲修好，恐怕并不是陈国皇子与大皇子说了算的。”陈傲笑道：“这是自然。”不过陈国这边既然已经发出文书，这就表示我陈国的诚意。接下来就等陛下开金口便是。说来还是要姬胜同意。姬胜轻声道：“求亲的文书，朕看了。此事待陈国使团到了再议吧。朕乏了，退朝吧。”退朝内侍大声喊道。姬卫行对着陈傲和姬卫真微微一笑，随后众人躬身送姬胜离开。恭送陛下。姬胜独自在书房之内，手边就是刚刚姬胜送来的文书。未央虽然答应由朕做主，但是以他的性子，心底想来也是拒绝的。他现在的不一样了，朕若是强迫他，说不定会引起他的激烈反抗。今日叶九生也开口驳斥魏真，想必也是不赞成和亲。燕国的话，魏国接触的太少了，实在不能作为一个保证。但是姬胜想着，突然开始剧烈的咳嗽起来，嗨嗨，脸色涨红。姬胜用手捂着嘴，却发现一抹鲜红。看来朕的身体真的快不行了。如果这个时候采纳未央的建议，还不知道要持续多久才能有收获。朕死之前，魏国最好还是安定的好。和亲如果成了，那至少会有几年的和平。至于魏国的将来，就交给魏真吧。姬胜最终还是下定了决心。既然姬胜决定和亲，那太子之位便应该交给偏向陈国的姬魏真。就算成为一个附属，至少魏国的香火还在。姬胜的想法倒是简单，无非就是想延续魏国罢了。至于姬未央的感受，那已经不是姬胜的考虑范围了。另一边，下朝之后。陈奥和姬卫真便又走到了一起，除了三皇子，没想到左相今日也罕见的开口了。看他的意思，应该也不赞成此事。三皇子与殿下你一向不和，你我亲近，他自然与我们不和，开口反对很正常。这左相又是怎么回事？陈奥很是疑惑，叶九生态度突然表态，倒是打了他一个措手不及。姬卫真也很奇怪，左相的虽然身居相位，但其实他对魏国的朝局一向不是很关心，反倒是对手下的伤人之事上心很多。无论陈魏和亲与否。其实都和他的关系并不大，也不会有损他的利益才是。依你看，陛下的意思呢？姬卫真道：“父皇的心思，本宫轻易猜不透。”陈傲叹道：“罢了，还是等我陈国使团到了，到时候陛下是必须给个答复的。希望不是我所不愿看到的结果。”这边下了早朝，姬未央便得到了消息。陈傲将求亲的文书送到，那陈未和亲便要提上日程了。现在本宫该怎么办？姬未央面如寒霜，奴儿在他怀里轻轻的靠着。他知道现在姬未央的心情一定很差。李修牙道：“在下猜想，陛下之英明，当知道与陈国和亲，无异于以虎谋皮，早晚魏国会被其吞并。但是陛下终究还是会同意的。满朝文武大多应该也都猜度到了陛下的意思，所以这样的势头才会流传开来。”姬未央眉头一皱，他也明白自家父皇不是不想和燕国结盟，只是这件事实在来得太慢了些。姬胜他等不了这么久，为何父皇要这么着急？他明明还有借口推脱的。李修牙微微叹道：“恐怕陛下的身子应该就在这一段时间了吧？”姬未央闻言，脸色苍白：“父皇要死了吗？”这可不是李修牙猜的，而是太妃娘娘说的。自从上次见面之后，太妃倒是有意无意的通过亲夫人传递些内功消息给李修牙。李修牙心中了然，以太妃的聪慧，他恐怕也是看出了什么。李修牙看着姬未央慌乱无措的模样，表情变得有些淡漠。其实殿下，在下还有一个办法，可以让和亲之事暂缓。姬未央像是抓住了救命的稻草，连忙问道：“快说，是什么办法？”李修牙微微一笑：“和亲之事，如今关键还是在陛下身上。陛下说和，那就和；陛下拒绝，那自然此事不成。殿下以为然否？”姬未央不耐烦道：“本宫难道不清楚这点吗？那就好办了。既然陛下是这个做决定的人，那如果陛下出了什么意外，魏国发丧，和亲之事必不能成。”李修牙，李修牙还未说完，姬未央便一脸愤怒地看着他。你知道你在说什么吗？姬未央咬牙切齿，李修牙面不改色。在下当然知道。姬未央呵斥道：“你在叫本宫弑父，此乃大逆之罪，为臣不可，为人子女亦不可。但魏国可。”李修牙淡淡说道。
，臣为和亲。那这太子之位定然是大皇子的，到时候殿下远赴陈国，魏国之事鞭长莫及，而三皇子必然受大皇子的迫害，魏国变成了大皇子一人之魏国。以大皇子对陈敖的态度，恐怕自殿下和亲之日起，魏国便已经是陈国的附庸了。李修雅晓之以理，姬未央听得脸色煞白，这些道理他又何尝不知呢？但是李修牙的提议实在是太过惊世骇俗了。虽说王权没有永恒，但是堂堂的东原正统，不仅龟缩在东南沿海，占方寸之地，如今还要成为他国的附庸，可以想象，数十年甚至数年之后，东原便再无魏国。殿下费心寻回来的天皇圣印，不过就是他人荣耀的踏阶之时。但是，你要本宫对付本宫的父皇，你怎么敢这么说？啊？姬未央有些动摇了。李修牙心中微叹，终究还是没有狠心击垮他的内心。也是。那毕竟是殿下的父亲，是在下糊涂了。刚刚的提议，殿下就当没听见吧。说完，李修牙拱手道：“在下会再想个两全之策，请殿下不必担心，在下先告退了。”姬未央浑身无力，双眼无神的瘫坐在榻上。努尔感受到姬未央的心理变化，只是把脑袋往姬未央怀里缩了缩，轻声叫了声“殿下”。离开甘灵院，李修牙的眼神忽然变了。胡言，你去刺杀，把握有多大？胡言愣道：“杀谁？魏国皇帝姬胜。”此事姬未央不做，那李修牙来帮他做。姬胜是姬未央的父亲，可不是李修牙的。胡言皱眉道：“这个不容易。魏国虽然弱小之不假，但也是与江湖势力联系最紧密的国家之一。其中，圣天教几乎是魏国的国教。可以想象，魏国大内定然有不少圣天教的高手保护。要杀他们的皇帝，凭我恐怕做不到。”李修牙微微惊讶，他还以为胡言是无敌的呢。看来还是自己太过天真了。不过胡言做不到，并不代表这就不可行。事业叫方思，亲夫人的阁楼。太妃摆弄了下已经装订成册的小说，微微惊讶道：“这就是李修雅写的话本小说。”亲夫人应道：“嗯，他自有才华，写的小说我也很爱看。”看着歪七扭八的字，太妃微微皱眉：“这字确定是他亲手所写，也太丑了吧？”亲夫人微微一笑：“这个我也跟他确认过了，确定是他亲自写的。丑是丑了点，但还好勉强能认识。”哼，枉他才高八斗。师傅双绝，没想到这字已经丑到如此地步。人说字如其人，可见其为人必然不像是表面这般。太妃有些怒意，心中更有些说不清道不明的意味在。这几日，他除了派人送话本来，可曾亲自来见过你？亲夫人摇摇头，当然没有。每次他都是派他那个武功高强的护卫来的，而我也只是将你的消息放给他，绝没有多说一个字。太妃见亲夫人急于解释，生怕自己误会，微微笑道：“你不必紧张，只是他如此讨好你。”难免让我有些担心，亲夫人愣道：“你担心什么？担心你泥足深陷啊？”太妃叹道：“若我们都是常人，我一定会毫不顾忌的伴他而去。但是我不能，你明白吗？”亲夫人脸色微变。太妃见状，笑道：“好了，我说笑的，我相信你有分寸的。”嗯，亲夫人有些难受。就算是和李修牙，这也不算什么见不得人的事吧？自己现在就是个罪奴身份罢了。但是，太妃不是啊？今日你叫我过来。应该不只是炫耀李修牙写给你的话本小说的吧？亲夫人回过神来，沉声道：“他说他要过来，有事情要和你亲自商量。”李修牙要来，太妃愣住了，这可是在晚上，他想干嘛？说着，门外响起轻轻的叩门声：“娘娘，夫人，在下到了。”亲夫人起身打开门，李修牙和胡言站在门前：“你来了。”亲夫人的声音有些惊喜。李修牙轻声道：“打扰夫人了，娘娘在吗？”“在。”进来吧，李修牙对胡言道：“胡言，看好四周，有人来了，立马通知我。”胡言深深的看着李修牙，李修牙愣了愣，随后无奈道：“是正是。”胡言这才翻身飞到隔壁的屋顶，让夫人见笑了。亲夫人笑了笑，侧过身子放李修牙进门，随后将门关上，烛火将整个房间照得通明，灯下美人看得李修牙心神一动。那天晚上也是三个人在这个房间里，今日还是三个人。气氛瞬间就尴尬起来了。李修牙直直的看着亲夫人和太妃两人，连来此的目的都差点忘了。亲夫人被他看得有些不好意思，微微将头低了下来。太妃哼道：“看够了吗？”李修牙闻言苦笑道：“在下又失神了，失礼，失礼。我们之间就不必讲这些东西了。也是，毕竟有过肌肤之亲，这关系无论好坏，终归是和其他人不一样的。不过这样的想法，李修牙可不敢说出来。太妃真的会把他打死的。你让青青叫我过来。”到底是什么事？太妃没有自称哀家了，这代表她对李修雅有了信任，只是是这信任从何而来，不得而知。今日朝会之事，想必娘娘也听说了吧？太妃还未说话。
。金夫人却道：“你们说正事，我便不在此打扰了。”说完便拿起画本，走到一边去，专心看了起来。两人也不在意。太妃道：“此事我自然知道，你想说什么？”李修牙道：“我先问娘娘一句，是否娘娘也不赞成与陈国和亲？”太妃摇头道：“我不在乎要不要与魏国和亲，这和我有什么关系？但是与公主殿下有关系。”太妃点点头：“也是。”我虽然只比未央大了几岁，但他的确是我看着长大的，一向也是疼爱有加。他肯定是不愿意的，怎么你有办法？需要本宫帮忙？李修牙眉目一挑，和聪明人说话就是不费脑子，一点就通。正是，太妃笑道：“说说看吧，能够帮到未央，我倒是很乐意。希望待会你也很乐意。”李修牙心中想到，脸色一变，沉声道：“如果在下想让娘娘帮忙杀一个人，娘娘可愿意？”太妃微微一愣。随后道：“你要杀人还不简单？你那个叫你那个护卫出手，天下他不能杀的人可不多。除非话还没说完，太妃突然瞪大了眼睛看着李修雅，你好大的胆子！”太妃拍案而起，把一旁的青夫人吓了一跳：“这是怎么了？”青夫人过来安抚太妃：“你自己问他。”哼！青夫人看向李修雅，李修雅对着他微微一笑：“没事，放心。”太妃低声怒道：“你竟敢让我谋害当今的陛下，你真是好大的胆子！”你就不怕我当场将你告发？你不会的。李修牙摇头。太妃冷笑：“谁给你的自信？”李修牙看着太妃，两人对视良久，最终还是太妃败下阵来。给我一个理由，否则除非你现在杀了我，不然明日就是你的死期。婉儿，青夫人听得太妃要杀李修牙，急得叫出了声：“原来你叫婉儿。”李修牙有些惊奇：“现在你还有心思放肆？”太妃脸色一红：“好些年没人这么叫她了。”不过烛火之下，李修牙也没看清，只是感受到了太妃的怒意。嗨嗨，李修牙干咳一声，随后道：“以娘娘对陛下的了解，她要做出什么样的决定，根本不难猜。向陈国俯首称臣，这也是没办法的事。”李修牙笑道：“那此事就是为了魏国而做的。”荒唐！太妃寒声道：“你一个燕国人，要杀我魏国的皇帝，还是为了魏国？你叫我如何相信？确实有些令人匪夷所思。”不过这却是事实，毕竟陈国壮大，对于我燕国来说绝不是什么好事。事到如今，我也不能瞒着你了。燕国其实是有意与魏国结盟的，而我就是燕国来此的探子，隶属燕都枢密院禁军，非于魏都指挥使。李修牙的身份一出，太妃沉默了。其实你知道一些，对吗？太妃悠悠道：“你以为这里是哪里？这里是魏都。你和魏央的关系根本不是一般的主仆。我虽有些猜测，但是没有深入追查。”李修牙闻言。心里其实是有些感动的，多谢你的信任，信任，呵呵。太妃微微苦笑，也不知是不是那晚之事，我竟是对你很放心。这样说，你会不会觉得堂堂的魏国太妃怎么如此轻浮？李修牙连忙道：“怎么会？你能这么想，我很开心。”气氛有些微妙，你现在可以仔细说说看了。最终还是太妃打破了了这种尴尬。李修牙点点头，将其中厉害说与太妃听了。太妃听完。皱眉道：“十年前，陈魏萧函谷之战何其惨烈！近两年，两国的关系虽然有所缓解，但是陈国拿捏住魏国的命脉，和亲也绝没安什么好心。正是如此，如今决定这一切的只有陛下。但是陛下的意思，相信你也知道。待陈国使团来到，此事便再无转圜的余地了。而公主殿下便要成为和亲的牺牲品了。以他刚烈的性格，我怕他会做出么傻事来。”太妃心里明白，李修牙说的不错。此事你给未央说过了吗？说过了。不过殿下他拒绝了，太妃像是看傻子一样的看着李修牙，你怎么也办蠢事？李修牙苦笑道：“我只是不愿意瞒着他。”太妃挑眉道：“那你还来找我？”李修牙脸色微变，冷冷道：“无论殿下同意与否，臣为和亲，我都必须破坏。那如果我也不愿意呢？你是不是要封我的口？”太妃似笑非笑的看着李修牙，李修牙笑了：“我从来都不是一个聪明人，像是娘娘说的，也许是那晚之事。”我对娘娘还有夫人都是无条件的信任的，我绝不相信你们会害我。而且，就算你们要拿我的命抵债，我就在这里，你们可随意予夺，也不用费什么周章。这本就是我欠你们的。太妃和青夫人听了，心里自然也有了变化。你谁也不欠。青夫人悠悠说道。李修牙一愣，随后笑了笑，看向太妃问道：“那么，娘娘的决定是什么？”太妃摇了摇头：“此事事关重大，我一时半会也不能下决定。”还需要时间考虑一下。李修雅表示理解，这么大的事，要是当即答应李修雅才会意外。不过太妃要考虑，那基本就算是有些异动了。
不要考虑太久，陈国的使团快到了。嗯，既然如此，那我就走了。事情聊完了，李修雅准备离开。你要再坐一会吗？咬了咬牙，青夫人还是鼓起勇气开口问道。太妃和李修雅同时愣住了。青青，青夫人上前羞着脸说道：“我想跟你说说话。”太妃脸色一红，眼神有些复杂纠结。这种话你怎么能说得出口？青夫人转头，脸色红红的看着太妃道：“就算不能随他而去，你就让我做完这美梦，好吗？”太妃叹道：“为何要这么傻？”青夫人苦道：“我不知道，也许我就是渴望一个男人吧，也许我就是这么不知羞耻的一个人。”李修雅又不是傻子，自然也明白了青夫人的意思。你不要这么说，是我不好。既然发生了这种事，我定会负起责任的。你若是不嫌弃，我自然是求之不得。”李修雅一边说，一边笨拙的帮青夫人抹泪。女人果然是水做的，动不动就流眼泪。看着李修雅手忙脚乱的着急模样，青夫人破涕为笑：“今晚就别走了，好吗？”李修雅摸了摸头，看了一眼太妃：“这合适吗？这有啥不合适的？又不是第一次了。”太妃叹道：“听你的意思，就是要赶我走呗。”太妃可没心思留下来看两人的戏码。既然青夫人愿意，那她也无话可说。这段孽缘以后再说吧。太妃起身要走，鬼使神差的，李修雅竟伸手拉住了她。你干什么？太妃又羞又怒，想要挣开李修雅的手。青青要怎么样，我不管。你不要以为哀家也是这样的人。李修雅本来就是下意识的拉住太妃，听得太妃这样说，心里也有几分生气。太妃又怎么样？我是燕国人啊！李修雅心中一发狠，一把将太妃拉进怀中，紧紧的搂着。太妃不停拍打李修雅的胸口，低声叫道：“放肆！李修雅，你快把哀家放开！”太妃没敢太大声，毕竟阁楼之下还有她的侍女红妆在呢。李修雅也不回答，只是紧紧地搂着他，轻轻在他耳边说着：“别动，让我抱一会儿，就一会儿。”太妃身子微微一颤，手上停了下来。啪！只是片刻，太妃便清醒过来，狠狠地打了李修雅一巴掌。“你莫以为哀家和青青一样会任你予取予求，这是在未都。李修雅，这是唯一的一次。若是你还有下次，哀家不惜青玉也要杀你！”哼！李修雅愣在原地，脸上火辣辣的疼痛让他有些不知所措。“对不起，我冲动了。”李修雅无比的懊悔，自己这是被猪油蒙了心了，怎么会这么无礼？太妃冷冷的看了李修雅一眼，随后道：“你用了花言巧语骗了青青，现在还想骗哀家李修雅？哀家告诉你，你若是让青青受了委屈，就算是远在燕国，哀家也不放过你。”李修雅苦笑道：“在下知道了，刚刚冒犯了娘娘了，请娘娘恕罪。”太妃看了青夫人一眼，微微叹了口气，转身离去。“你没事吧？”青夫人上前伸手摸了摸李修雅的脸。有些心疼的样子，没事，这是我活该。李修雅微微一笑，将青夫人拥入怀中。春风一夜，巫山共雨。清早，李修雅睁开眼睛，青夫人盘在她的身上，面目微动。李修雅伸手爱怜的摩挲着她的脸颊。昨夜，终究还是有些冲动了呀。李郎醒了，青夫人感受到李修雅的爱抚，迷迷蒙蒙的睁开眼睛，便看到李修雅微笑的看着自己。李修雅微微一笑，慢慢的半坐起来。青夫人靠着李修雅。右手不断的在他胸口画着什么，一脸的幸福满足。跟我回燕国吧，李修雅轻声说道。青夫人微微一滞，低声问道：“我听未央说过，你家里是有两位红颜知己的，也是因为他们两个你才会来魏国。想必你很爱他们，我跟你回去，你觉得合适吗？”李修雅低头吻了下青夫人的额头，笑道：“我不是不负责任的人，你是我的女人，只要你愿意，我不会不管你的。那婉儿怎么办？婉儿怎么办？”青夫人自然可以一走了之。跟李修雅远走高飞，那太妃怎么办？能怎么办？他若是愿意，李修雅求之不得；但是他若是不愿，又有谁能勉强呢？李修雅沉默片刻，说道：“这件事再说吧，一时半会我也不会走。”又温存了许久，门外响起婢女的声音时，两人才不得不起来。青夫人将婢女支走，穿好衣衫。李修雅跟青夫人告别，胡言适时出现，将李修雅带走。胡言真棒，应该给胡言点赞。青夫人痴痴地望着李修雅离去的方向，红着脸轻轻笑了笑，想起昨晚自己实在是有些大胆了，脑袋一下埋了下去。这边李修雅被胡言拉着从房顶跳下，两人从巷子里转出来。你的正事谈的可有够久的？冷不丁，胡言来了一句。李修雅闻言有些尴尬，嘿嘿，让你看笑话了。无妨，你还是想想怎么回去跟伊人小姐和云烟小姐说吧。伊人，云烟，李修雅苦笑着揉了揉自己的脸。这是可办的越来越荒唐了，此事再说吧，还是先办正事，先办正事。两人回到甘林院。
陈敏见到李修牙，便上前道：“左相府又来人了，要请公子前去相会。”叶九生，他又找我干嘛？修牙眉头微皱，进入正厅，姬未央侧卧在软榻上，大厅中站着的正是上次来请李修牙的管家。李公子回来了，我家相也请李公子前去，说是有事情商量。若是李公子得空，不如现在就跟老朽走吧。李修牙看了看姬未央，见他兴致不高，好像也不乐意见自己，便笑道：“好，那在下便再走一遭。”姬未央眼见李修牙刚刚回来，又跟着人走了，心里多少有些不悦。又想起昨天李修牙的提议，脸上露出冷漠。陈敏道：“殿下好像和李公子有所不合。”姬未央哼道：“他本就是本宫的俘虏，不过邪言国之威罢了。我与他只有合作，不合也是很正常的。”姬未央起身去了内院，陈敏笑了笑，微微摇头。左相府，叶九生亲自将李修牙迎进客厅。相爷亲自相迎，在下受宠若惊啊！李修牙也很奇怪。这李叔也太周到了吧，这老头有鬼啊！叶九生笑眯眯道：“哎，李公子是文坛大家，老夫李贤下士，不也是应该的吗？”相爷客气了，在下可算不得什么闲事。”叶九生笑道：“李公子自谦了。”两人寒暄一阵，李修牙直入主题：“相爷这么即将在下叫来，可是有什么事？”叶九生道：“我们去书房叙话。”李公子，请。李修牙欣然点头，胡言识趣的没有跟上。两人来到书房。李修牙看着叶九生关上门，轻轻笑道：“大白天的，何事要如此神秘？单独叙话也就罢了，搞得跟做贼一样，合适吗？这可是你家啊！”叶九生笑了笑，两人坐下。其实昨天老夫就派人来请过公子，不过公子不在，老夫只好今日又派人来。哦，李修牙微微惊讶：“昨天就派人来了吗？想必是傍晚时分，那时候自己已经到了教坊司。昨日有些私事，不过已经处理好了，相爷两度相邀。”想必是有大事，现在就我们两人，相爷有话不妨直说。叶九生点点头，昨日朝会上的事，想必公子也知道了吧？李修牙点点头，这是自然。陈国皇子陈奥递上陈国的求亲文书，此事已经是满城风雨了。公子怎么看？李修牙沉吟道：“如无意外，臣为和亲已成定局，在下也在为此苦恼。也是昨日，燕都那边来了消息，相爷的条件已经应下了。如今扬州境内正在筹备粮食，准备双方的第一次交易事宜。”为此，就算相爷不来问在下，在下也要来找相爷商量了。已经在筹备了。叶九生露出喜色：“好啊，既然燕国如此干脆，老夫也不能拖后腿。答应贵国的食言，老夫也会马上差人准备。”李修牙见叶九生喜形于色，笑道：“相爷且骂啊，刚刚不是还在说吗？臣为和亲已成定局，若是再与燕国相貌，恐怕就有些不合适了。就算燕国无所谓，陈国就未必乐意了。”叶九生闻言，冷冷一笑：“陛下虽然没有当场答应。”但是你我都明白，陛下他没有多余的选择，和亲是他唯一的答案。叶九生哼道：“明眼人都知道，陛下想要委曲求全，跟谁老夫都不反对，唯独跟陈国老夫坚决不答应。”叶九生的情绪很激动，看得李修牙有些惊讶意外，看来这老头好像是真的很恨陈国呀、啊。李修牙无奈道：“可惜，在下虽然有心撮合燕国为国相交，如今却是出师未捷身先死喽。”未必。叶九生冷冷一笑，李修牙愣道。相爷说这话，可是有什么办法破局？李修牙倒是真想知道叶九生说的极端是什么。陛下不是说了吗？要等陈国的使团到魏都才会做决定吗？叶九生冷冷一笑。那如果陈国的使团到不了魏都呢？李修牙愣住了，这特么自己怎么没想到？杀掉姬胜并非是唯一的办法，如果只是拖延的话，那派人偷袭陈国使团也是可以的。陈国的使团在魏国境内被杀，魏国是推脱不了责任的。李修牙看着叶九生，觉得自己还是太小看人了。至少叶九生这招可比自己的馊主意聪明多了。李修牙又一次觉得自己的智商被人按在地上摩擦，想到自己还傻不拉几的跟姬未央说，还和太妃商量，李修牙顿时都想找个缝钻进去。姜还是老的辣呀，不服不行。相爷请再下来，就是想派人袭击陈国的使团。叶九生点头道：“不错，此事老夫一个人恐怕会露出马脚来，还是需要李公子出手帮忙。”李修牙微微挑眉。这老头果然知道他手上有可用之人，魏都之中还有不少飞鱼未载，这些人都是精英高手，由他们出手是最合适不过的。相爷说笑了，在下只是个文弱书生，袭击这种事，在下只能干看着。叶九生笑道：“公子莫开玩笑了，老朽知道，公子的护卫不是一般人，想要不留下马脚，必须要像他一样好身手的人才行。”叶九生说的没错，使团遇袭，魏国自然脱不了干系。如果陈国一怒之下要跟魏国开战，那事情还是大了些。但若是留下些不属于魏国的痕迹，用以混淆视听
，让魏国有了推脱的借口。那陈国就算要发作，也没有实质的证据。相爷的意思，在下明白了。此事在下应下了，相爷要准备何时动手？叶九生道：“老夫还要研究一下陈国使团的路线图，不过也就在这三两天之内，请公子随时等老夫的消息就是。”好，那在下就在甘灵院等候相爷的吩咐，告辞。老夫送公子离开相府。李修雅想了想，还是决定去跟姬卫央道个歉。甘灵院内院，姬卫央拥着奴儿，正无精打采的发着呆。殿下，姬卫央抬了抬眼皮，看了一眼，随后撇过头去。是你啊，有事吗？李修牙躬身道：“在下今日是特地来道歉的，道歉，你不曾对不起本宫，并无亏欠。”李修牙苦笑道：“昨日之事，是在下思虑不周，惹殿下不悦了。在下今日特来请罪，不必了。你我是合作关系，你有破局的方法，只是这方法，本宫觉得不合适罢了。”算不得是罪孽这么严重。李修牙见姬未央言语淡漠，想必是还在生气。在下回去也是痛定思痛，最终觉得，与其铤而冒险去刺杀陛下，不仅要引得殿下反对，还很有可能失败。不若咱们换个方向。陛下是做选择的人没错，但是我们直接把选项给改了，留给陛下一条路，不就好了吗？姬未央脸色微微一变，说清楚点。李修牙笑道：“咱们不刺杀陛下，咱们去袭击陈国的求亲使团怎么样？”姬未央愣了愣，袭击求亲使团。不错，只要求清使团到不了魏都，陛下就暂时不会做决定。而陈国使团在魏国遇袭，殿下细想，陈国真的会善罢甘休吗？到时候陈魏交恶，陛下就算是不愿，那也必须接受这个结果。姬未央微微惊喜，对于他来说，无论用何种手段，只要能阻止和亲，都是值得的。对于李修牙说要刺杀皇帝的提议，姬未央心中也确实考虑过，不过最后还是被自己给否了，毕竟那还是他的父亲。不过袭击陈国使团。姬未央就没有了任何心理负担。你想让广陵刀出手？李修雅点头，这是当然，而且还要故意留下些痕迹，尽量让魏国从这件事中脱离出来。这很难，毕竟是在魏国境内，陈国不可能善罢甘休。姬未央轻轻皱眉，陈国若是直接翻脸，那魏国该怎么办？若是小题大做，魏国始终还是太处于弱势了。不过若是不这样做，除非陛下回心转意，否则过些时候，殿下就是陈奥的心扉了。姬未央表情一僵。沉默片刻，姬未央看着李修牙，一字一顿道：“本宫也去，殿下要亲自出手。”李修牙愣道：“这样不太好吧？毕竟是在魏国境内。”李修牙想了想，觉得也不是什么大事，点了点头表示同意。梧州、姑苏城，三位姑娘不是在下不通情理，此时若是让聂大人知道了，非得扒了在下的皮不可。就是修牙兄回来也不得杀了在下。文贤成一脸苦瓜。无奈地劝导着眼前三个洞若仙尘的女子，谢伊人哀求道：“文公子，伊人并无他求，只是想去见见相公。”文仙成苦笑道：“这是去魏都，乃是他国地界，姑娘还是不要为难在下了。”文公子，就当伊人求求你了。”谢伊人急得要哭出来，躬身就要行礼。文仙成大惊，连忙虚服：“姑娘这是要做什么？使不得呀！”萧又凝道：“文公子，李公子如今在魏都，定然十分凶险。”伊人这也是太担心了，想借着公子去魏都的机会前去看看，在公子的车队中，想必是不会出问题的。文贤成觉得这三个人一定是疯了萧小姐，你也别为难在下，想必小姐也知道，在下可不是单单去做笔生意这么简单，在下是带着任务去的，到时候可不好照应，万一姑娘有什么闪失，在下可就万死莫赎了。文贤成家作为姑苏首富之家，李修牙又是姑苏首富好友，与叶九生的生意便落到了文家。文贤成要亲往魏都一趟。除了与叶九生商谈细节，更要和李修牙接上头，传达一下燕都方面的命令与消息。若是真的一心软带上三人，那又会增添很多麻烦。见闻仙城不为所动，云烟看了两女一眼，随后道：“一人身娇体弱，不适合远行，又宁才从魏都被送回，岂可再以身犯险？”云烟姐姐，你谢一人看着云烟，有些惊诧，说：“好了，一起求求闻仙城的，怎么临时变卦了？”闻仙城闻言笑道：“云烟姑娘说的是啊。”三位身份特殊，在下生怕照顾不周，跋涉千里，恐怕难以照料。云烟微微一笑，轻施一礼道：“问公子说的是，伊人和幼宁是绝不能去的，但是云烟可以。云烟不过是个烟花女子，身份低贱，不过是吃些苦罢了。云烟倒也瘦的，届时了未都，还可以留下照顾公子。文公子觉得呢？”文仙城微微叹气，说白了，还是想去啊。文仙城此时无比羡慕李修牙，谢伊人和云烟也就算了，现在连萧幼宁也出现在这里。想必两人之间的关系也并不简单，张兄恐怕要失望喽。幸好张涵对于萧幼宁的期待不大。谢依人看着云烟，想要说什么，却被萧幼宁拉了一下。文仙城苦笑道：“
云烟姑娘可真的想好了，这一趟可不是出去游山玩水的。”云烟当然知道。文仙城摇头叹气道：“明日我们就出发，请姑娘做些准备吧。”云烟惊喜道：“多谢公子。”文仙城拱手离去，心里马上就有些后悔了。萧佑宁道：“伊人妹妹，云烟说的对。”我们三人，你们两人都想去的话，恐怕文公子打死也不会答应的。而且云烟说的也对，伊人妹妹身娇体弱，这千里之行恐怕吃不消。就是到了魏都，恐怕也是图惹李公子心疼，还是云烟去最为合适。谢伊人苦笑道：“伊人就是太想相公了。”云烟搂着他，轻声道：“我们明白，放心吧，我会去好好照顾相公的。”谢伊人有些失落，却是还是点点头。嗯，这边文仙城告辞离开，转而便遇到了一位精壮大汉，胡爷。你也听到了，在下可是言辞拒绝好几次了。若是不答应他们，在下生怕他们做出什么傻事来。胡爷点点头，我明白，这一路好生照顾便是。只是不知道李小子见了他是喜还是忧啊？文贤成笑道：“修牙兄聪明，此刻在魏都也是游刃有余，想必不会有什么问题。”胡爷微微摇头，没有说话。如今魏国的局势并不算好，陈魏和亲的消息早就传到了燕都，李选和聂寒山也对于拉拢魏国这个目的有些绝望，几乎就要放弃了。但此时，李修牙的消息又送到了燕都。除了与魏国左相的利益交换之外，李修牙也在信中言明，会尽力破坏陈魏和亲之事。李选思忖良久，便把这一丝希望寄托在李修牙身上。陈魏交恶，燕国自可取其中之利。如果李修牙一旦失败，死不过是顷刻之间。李修牙的身份根本不值得推敲。若是有心人稍加查探，自然知道李修牙和聂寒山的关系，如同叶九生一样。胡言虽然没有暴露，但是一旦出手，广陵刀的威名太甚，连带着李修牙也会有危险。说是九死一生太夸张，不过也称得上步步显关。这个时候再放一个云烟过去，定然是不庸奇，但也不会影响到大局，也就认他们了。姑苏的商队出发了，而在魏都这边，陈国使团的行踪也被叶九生送到李修牙手里了。殿下可真的想好了？姬未央点头。彭城距离魏都不远，以我们三人的脚力，最多两天一个来回，最迟三天，你必能得到消息。叶九生除了送来使团的行踪之外，还将使团的人员名单搞来了。那就请殿下一定要做得干净利落。老和尚，这次要辛苦你了，露些家底出来。普贤的伤早好了。李公子放心，贫僧虽然武艺比不上殿下和广陵刀，但是杂糅百家武学，公子想要贫僧怎么露，贫僧就怎么露。那就好，三位出发吧，在下就在这关甘林院等候消息。三人点点头，乔装一下便出了门。左相府，李修牙和叶九生相对坐。殿下他们出发了。嗯，有殿下出手，相爷尽管放心。”叶九生笑道，“殿下的功夫，老夫自然是信得过的。使团上下不过三十多人，加上护卫也不过百人，这还对殿下没有什么威胁。以三敌百，听起来挺玄幻的。不过姬未央和胡言，甚至老和尚好像都觉得挺理所当然的。李修牙虽有疑虑，不过见三人信心满满，也就没有多问。既然如此，相爷今日又找再下来，是为了什么？”李修牙有些纳闷。姬未央三人出发。最早也得两天后才会有消息传来。叶九生还找自己来干嘛？叶九生抿了抿茶，瞥了李修牙一眼，轻笑道：“公子不觉得这样做还不够保险吗？”李修牙微微一愣，叶九生这话是什么意思？叶九生继续说道：“就算将这波使团全部杀了，但求亲的文书已经送到了陛下手上。陈国使团到不到魏都，其实根本都不重要。”李修牙闻言，先是震惊，最后也笑了。在下不明白了，相爷说这话是什么意思？不是相爷说的。要袭击陈国使团吗？怎么现在又改口说没有用呢？难道相爷是在消遣在下？叶九生连道：“公子误会了，老夫可没有这个意思。老夫只是觉得事情的关键根本就不是陈国的使团，而是陛下才对。使团没了可以再派，只要陛下首肯，就算没有使团，这亲也能和。”李公子觉得那李修牙心中冷笑，这老头果然没安好心。李修牙其实心中早有些预料，直到姬未央决定亲自出手的时候，李修牙突然好像明白了什么。袭击陈国使团，其实根本就不是叶九生的目的，他的最终目的，恐怕和李修牙开始的想法一样，釜底抽薪。相爷说的话，在下是越听越糊涂了呀。见李修牙装疯卖傻，叶九生呵呵笑道：“公子一个燕国人，也就不要跟老夫再斗什么圈子了。而且，公子觉得老夫既然敢把此事告诉公子，会没有手段吗？没有胡言在身边，李修牙突然失了很多安全感。相爷好算计啊。”看来相爷不仅是要将殿下调离魏都，连在下也一并做了回妻子。李修牙倒是不惧，叶九生敢直接告诉自己，想来不是要和自己翻脸，而且杀了姬胜，的确是一劳永逸的好办法，能争取到很多时间。公子说笑了，老夫可不敢将公子作为妻子，这件事
还需要公子的鼎力相助。李修牙疑惑了，这话相爷从何说起？胡言走了，在下手上可没人了。深宫大内，在下能帮上什么忙吗？就算胡言在，也不敢说能在魏都进攻之中成功刺杀。何况现在只有李修牙在，手下的飞鱼卫可做不了这事。说起来，在下也想问相爷，相爷行此泼天之事，其中目的究竟为何？李修牙目光灼灼，叶九生只是微微一笑。难道相爷是想取而代之？叶九生哈哈笑道：“公子想太多了，魏国不可能改换主人，他只能是姬姓人的天下。就算老夫真的如日中天，却也绝不可能得到魏国上下的拥戴。魏国也有魏国的骄傲。”李修牙不用问也知道，这骄傲自然就是东原正统的身份。那在下就看不懂了，相爷这是弑君之罪吧？不错，弑君，只要陛下死了，无论新帝是谁，臣为和亲之事都必须推迟。这倒是真的。李修牙最开始的想法就是如此，只是没想到叶九生也敢这么想。那在下能帮到相爷什么？叶九生神秘一笑，缓缓吐出一个名字：太妃秦婉儿。太妃娘娘。李修牙惊在原地，相爷又在开玩笑。就算在下能联系到太妃娘娘，他又凭什么帮助我们？好久，李修牙才回过神来。这叶九生也是真敢想啊！不过特么的，为什么和自己开始的想法一样？李修牙有些迷了。叶九生道。魏国虽然弱小，但是魏国的武林宗门可是一点都不弱。圣天宗的威名，就是整个东原也是叫得响的。想要强行闯进，进攻刺杀陛下，那根本是天方夜谭。不过，若是利用身边亲近之人，想必会容易得手很多。这李修牙能想不到吗？想到了，所以他才去找了太妃。不过，李修牙想打感情牌，而叶九生显然不是。在下知道，相爷还是没说要如何说动太妃出手帮我们。李修牙对于刺杀姬胜，自然是举双手赞成的。关键是要如何做到？李修牙双手一摊，表示自己毫无办法。我可以说动太妃娘娘。一个声音自内堂传出，随后便是一阵嘎吱声，像是车轮行走一样。一个身形瘦削的男子自己推着轮椅从内堂出来，显然他是个残废，双腿是断的。这是，我是叶天，十年前萧寒谷之战的幸存者之一，叶九生的儿子。叶公子好，刚刚叶公子说的话，在下没有听很明白。公子凭什么会觉得太妃娘娘一定会被你说动？叶天沉声道：“因为我知道萧寒谷之战，定王兵败的真相。定王兵败的真相，难道其中还有内情？”叶天将事情的始末一一说与李修牙听。李修牙是越听越是心惊，原来是这样。只是听叶公子的讲述，便觉得骇人听闻。这定王也算是一代良将，最后却落得如此下场。果真世间名将如美人，不许人间见白头。李修牙长叹一声，三人尽皆沉默。当年我出国经商，由萧寒谷归国，正好遇上城卫大战。若非定王殿下拼死力保，别说我叶家的商队和我这条腿了，怕是十年前便都死了。我回到魏都，便在疑惑。定王殿下驻守萧寒谷多年，陈国从未能破城过谷，为何这次能如此轻易做到？于是我派人多方查探，这才终于知道了这今天的秘闻。叶天语气之中尚有疑惑，但是证据就在眼前，无论是不是板上钉钉，只要这样的留言传出来，魏国该怎么办？现在就不是姬胜要不要死的问题，而是该不该死的问题。自太后和皇后先后去世，太妃娘娘这些年一直帮陛下打理后宫，但是定王府也会偶尔回去照料一下，想必是与定王伉俪情深。如果太妃娘娘知道这个消息，不知作何感想。李修牙心中也为难，太妃帮助姬胜管理后宫，如果得知事情真相，那又如何受得了这个打击？相爷的意思，在下明白了，在下会找机会跟太妃娘娘说的。叶九生道：“还请公子快些。”毕竟未央殿下他们也去不了多久，如今殿下在魏国的声望无人可比拟。老夫之所以将殿下引出魏都，便是怕节外生枝。嗯，在下明白了，在下即刻就去办。李修牙点点头，拱手离去。爹，说这个李修牙能成功吗？叶九生捋了捋胡子，笑道：“就算不成功又怎么样？就算他被太妃杀了又怎么样？关我叶家何事？”叶九生之所以找来李修牙，其一是因为知道李修牙和太妃有一场风情。能说得上话，其二便是不想自己直接接触太妃，给叶家留下余地。不过李修牙可不会顾虑这么多，他现在只想让太妃知道事情的真相，不仅仅是为此刺杀的事。李修牙一路来到教坊司，在两个飞鱼卫的帮助下，偷偷潜入。青夫人正在窗前读着李修牙写的书，忽听得门扉轻响，心中惊喜，打开门，果然是李修牙到了。李郎，青夫人满心欢喜，眼中尽是爱意。李修牙进入房间，轻轻抱了一下青夫人，青青，我要见太妃。有急事，你帮我找他来吧。见李修牙很急切的样子，秦夫人虽然疑惑，却也没有多问。好，李郎稍待，我这就派人前去秦婉来。
。秦夫人出去了一会，随后回来和李修牙温存了半天。不过三两个时辰，太妃的车驾便到了教坊司。太妃来此也算轻车熟路了。教坊司中虽然人多眼杂，但是却对太妃相当的熟悉了。只是觉得最近太妃来的次数好像比平时多了些。秦夫人又派人来请娘娘，娘娘也是辛苦，每次要见夫人还得出宫一趟。太妃表情淡漠。秦夫人派来的人说是有急事。但是秦夫人能有什么急事？想必又是李修牙。本想拒绝，但又不知为何想起那天晚上自己已经拒绝过一次，鬼使神差的又答应了下来。娘娘，红妆见自家娘娘想事情出神，不由叫道：“太妃回神。”随后道：“你便在楼下吧，哀家自己上去便可以了。”红妆也没多想，自己娘娘和秦夫人见面，一向是不让自己在场的。是，太妃上了阁楼，轻轻的敲了敲门，嘎吱一声，秦夫人将门打开。还探头看了看周围，放心，红妆在楼下，只有我上来了，快进来，李郎在里面等你呢。将门关好，三人又共处一室，有什么事就快说吧，我今日还有事要做。太妃的态度有些冷漠，李修雅只能无奈苦笑，看来上次应该是将她得罪了。秦夫人见两人之间有些尴尬，轻轻叫道：“婉儿。”太妃哼了一声，还是坐在李修雅对面。李修雅道：“在下上次请娘娘办的事，娘娘有了决定了吗？你真的想死吗？”太妃死死盯着李修牙，眼神之中有说不尽的怒意。李修牙摇头，随后叹道：“请娘娘听在下细细道来，再做决定吧。”李修牙将从叶天处得来的消息尽量详尽的告诉太妃。太妃先是惊愕问道：“你说的可是真？”李修牙摇头：“事情的真假在下无法印证，不过这是左相的公子给出的消息，应该不会错。”叶天，太妃已经信了七八分，整个人青筋暴起，已经到了爆发的边缘。我听说过。叶天自萧寒谷回来之后，便派人调查过什么，不过没多久便不了了之了，从此再也不出相府。这样说来，这消息便是真的七八分了。太妃眼含泪水，定王王妻难产而死，一尸两命。之后便一直领兵驻守萧寒谷，是我魏国近百年来最出色的将领，又是皇室宗亲，自然会有很多人拥戴。我比他小了近四十岁，但我还是不顾家人反对，央求爹爹将我嫁给定王做续弦。我心中自是对定王崇敬无比的，若是定王战死沙场，我自无话可说，这便是他的归宿。但若你所说的是真，一旦真相大白，魏国顷刻之间便是风雨飘摇，随时都会走向毁灭。李修牙又何尝不知道？这样的消息的确有够劲爆的。叶公子说他暗地里调查边军许久，这才挖出了这个消息。萧寒谷失守，乃是因为当时驻守的副将接了陛下的密信，心中内容不可知。但是等定王带兵出萧寒谷的时候，立即就中了陈国的埋伏。定王浴血奋战，等待援军，最后因为叶天的伤队被劫持，定王救人心切，最后兵败战死。陛下的密信到底写了什么？萧寒谷为什么会差点失守？为何没有人出兵相救？其中种种，现在想来还是值得追究一下的。太妃早已经泣不成声，自己为此坚守十年，如今得知真相，却是一场阴谋和惨烈。无论这封密信中写了什么，无援兵是事实，萧寒谷差点失守亦是事实。陛下他到底为了什么？李修牙见太妃伤心至此，伸手想要安慰，最后却停在半空，只能轻轻叹道：“定王英烈。”不过事情已经过了十年了，娘娘伤心，也别伤了身子。此事哀家还会印证，哀家也不能听信你的一面之词。太妃哭了许久，终于还是振作精神，强势去泪水。虽然心中已然信了，但是还是决定印证一番。娘娘想怎么印证？太妃摇了摇头，这你就别管了。如果此事真相的确就是你说的那样，那你要求的是哀家会帮你的。看来太妃是有自己的办法，那李修牙就不必操心了。娘娘当知道。为何要把公主殿下调离魏都？不过两三天的时间，请娘娘尽快做决定。太妃点头，哀家知道了。太妃离开教坊司，径直回到了内宫。这个时间，陛下应该在御书房吧？太妃问贴身的宫女红妆。红妆应道：“应该是，娘娘要见陛下吗？”太妃笑道：“陪哀家去一趟，有些事情，哀家要和陛下商量。”是。红妆在前引路，两人来到御书房门前。陛下在吗？内侍见是太妃到了，连忙行礼，参见太妃娘娘。回娘娘的话，陛下正在小憩，是皇嫂到了吧？进来吧。里面姬胜好像是听到了太妃的声音，高声将太妃请了进去，参见陛下。姬胜微微一笑，皇嫂有些时候不曾找朕了，今日特意来御书房，想必是有事情吧？太妃对着身边红妆道：“你先下去。”是。红妆躬身退下，坐。太妃坐在姬胜的对面。太妃可是有什么事？太妃笑道：“其实也不是什么大事，只是今日哀家去教坊司见亲夫人路上遇到了前军将军何文勇，他是定王殿下的旧部，哀家便与他多聊了几句。”姬胜眉目微挑
，疲惫苍白的脸色看不清神情变化，只是瞳孔一缩，想必心里有些不平静。哦，是他啊！怎么你们聊了什么？需要告诉朕吗？太妃眼神直直的看着姬胜，轻声道：“何将军今日应是多喝几杯，言语之间多有冒犯陛下。哀家特地来给他想陛下求个情，请陛下从轻发落。”姬胜闻言笑道：“朕倒是什么，不过是酒后失言，算不得什么大事。就算要发落他。”也不过是派个内侍去斥责一番便罢了，还当不得皇嫂为他求情。太妃没看出姬胜的异常，继续道：“和将军醉醺醺的说，陛下不够意思。十年了，他还只是个前军将军，出言辱骂陛下不讲信誉，哀家实在是听不过，便派红妆赏了他两耳光。谁知他又说，陛下信中曾言，如若是成，便须以爵位。”太妃说着，啧啧的感叹起来。哀家是不懂，自魏国建立，便一直主张削减爵位，怎么陛下还要许诺给他个爵位？他是立下了十妖泼天的功劳了吗？爵位，姬胜有点懵，难道是真的喝醉了？胡说八道！自己可从未许给他爵位，不过是言语之间的一些暗示罢了。这何文勇十年后才来心生不满吗？想必是酒后胡言乱语吧。朕可没说过要封他为爵，这本来就是太妃编的，没有就没有吧。想来他是在说醉话。不过他提到了一封信，哀家倒是好奇，陛下何时给何文勇下过旨意？何将军说十年是什么意思？姬胜脸色微变，太妃这是话里有话。难道何文勇酒后失言，说了什么不该说的话？姬胜笑道：“不过就是吩咐他办过一些小事，是朕的口谕，没有下明旨罢了。”原来如此，哀家还当是什么呢？不过何将军自十年前调入禁军，已经好些年没有升迁了，有些怨气也就罢了。太妃心里一沉，姬胜这样说，那可就有意思了。如果没有内情，那姬胜大可以严厉斥责，当场解释。可惜他没有，而是在掩饰，在糊弄，更让太妃觉得心里有鬼。皇嫂说的是，太妃笑道：“陛下的身体可有些好转了？倒是不咳嗽了，不过天气转凉，也不知道能撑多久。”太妃道：“陛下倒也不需要事事躬亲，不是魏征和魏行还在吗？实在不行，未央也可以为陛下分担一二。”姬胜笑了笑，摆手道：“朕既是皇帝，这些事情自然不能假手于人。但是定王还在的时候，也会为陛下处理一些药物的。”姬胜眼神微，脸部肌肉微微抽动一下。皇兄的能力比朕强，朕交给他放心。但是魏征和魏行还年轻，经验难免不足。太妃呵呵一笑：“陛下说的是，不过这魏国早晚都是要交到他们手上的。陛下若是一直抓着，恐怕他们也难以上手啊。”姬胜脸色一变，有些怒意的说道：“皇嫂这话，朕就听不懂了。是在让朕放权吗？”太妃脸色不变，漠然道：“哀家只是希望陛下不要太过劳累。陛下熬死了定王，如今还能熬得死你两个儿子吗？”放肆！姬胜勃然大怒，拍案而起。太妃起身轻施一礼，淡淡道：“陛下继续歇息吧，哀家告退。”太妃离开，姬胜往椅子上一瘫，双眼微闭，心中已经是翻江倒海。何文勇，朕就不该将他调到魏都来。太妃一定是知道了什么，或是何文勇说的，或是太妃从何文勇醉话的只言片语中猜到了什么。今日这是来试探朕的，朕居然一时没有反应过来。不过十年了，他没有证据，就算有。朕才是魏国的主人，朕还没死，他翻不了天。姬胜眼神冰冷，手指轻扣桌面，朕就快死了，这个秘密也该随之而去。那你们都得来陪我。姬胜喃喃自语，随后轻声对阴影处说道：“当当的话，你听到了？太妃若是在，一定非常惊讶。就在他坐的背后，居然还有一个人在，而他却一点都没发觉。”黑影点点头：“朕活不了多久了，何文勇不能留了。至于皇嫂，想必也很思念皇兄。”就让他们一起随朕下去，给皇兄赔罪吧。仅仅是试探，言语不甚详尽，但是姬胜还是起了杀心，决定一劳永逸。黑影传来嘶哑的声音：“是，要干净利落。皇嫂为朕管理后宫多年，没有功劳也有苦劳，朕不想他走得太痛苦。”黑影道：“安乐乡。”姬胜点头。黑影躬身退下，御书房内，如今才是只剩下姬胜一个人。十年来，朕知错了还不行吗？好似悔过。姬胜轻声呢喃，脸色不正常的有些潮红，嘴角也开始溢出鲜红。时日无多了，和亲之事必须马上拍板。还有太子之位，朕要做完这最后一件事。这边太妃一脸寒霜的离开御书房，回到自己的寝宫，便大门一闭不见人。姬胜，陛下，真是想不到，原来兄友弟恭都是假象，哀家不会揭发这件事。不过接下来可就不要怪哀家了。太妃下定了决心，要为定王报仇，同时也正好帮姬未央一把。而黑影神出鬼没，大白天的。就像个冤魂一样，避开所有耳目，来到了禁军前军将军何文勇的府邸。何文勇没有醉酒，此时正在堂内休息
一旁有个小妾在侍候。黑影抬手一掌，无形掌力破空而去。小妾只觉得身边一阵清风拂过，随后只听得熟睡的何文勇一声闷哼。小妾以为何文勇醒了，便要上前，却发现何文勇还在睡觉，便没有理会了黑影。眼见这一幕，飞身离去。接下来就要处理太妃娘娘了。彭城之外官道，陈国浩浩荡荡的求亲使团走得实在不快，十几辆车架上堆满了礼品财物。前日又下了一场雨，道路有些泥泞，速度便更慢了。远处的山丘之上，姬未央三人黑纱罩面，一身劲装。待会就由大师和广陵刀一起出手，本宫就在外围接应，防止有漏网之鱼。胡言和普贤点点头。姬未央出身圣天宗，云罗手在魏国实在是太有名了。若是跑脱了几人，那这场袭击变成了笑话。那就等他们过了峡口再说。道路前方就是短短的隘口，过了这个隘口，再绕过小山便是彭城。不过这段路就是姬未央为陈国使团选择的葬身之地。使团为首的是一个中年文士，此刻他们浑然未觉。走过隘口，一个人影持刀拦在路前。此路不通，胡言语气冰冷。文士见状，突然笑了起来：“魏国的强盗都似你这般吗？你当是谁？圣天宗的教主吗？”随后，刺血里飞出一人，双掌翻飞，拍向文士。文士冷冷一笑，五指一握，一拳轰出，拳掌相交。普贤老和尚不堪雄力，整个人倒飞而出。落得退了好几步，才堪堪停下。大金刚力，普贤老和尚失声叫道：“文氏刚刚比较仓促，没有运起全力，却还是将普贤震飞，实力可见一斑。”文氏翻身下马，负手往前走了几步。早就听说魏国的武风剽悍，如今看来的确如此啊！你的实力不错，怪不得两个人都敢打劫我这偌大的队伍。不过今日你们选错了目标，普贤就要上前。胡言伸手将他拦住：“我来，你去解决其他人。”普贤低声道。小心，杀！文氏轻轻挥手，淡淡说道。身后百多士兵立即一拥而上，持枪带刀冲向两人。普贤飞身想要越过文氏，直面背后的士兵，却见文氏双手一招，一股雄浑之力激荡半空。普贤脸色微变，却见刀光一闪，胡言的身子突然出现在普贤面前，一刀划过，将文氏的掌力削于无形。高手！文氏眉头一皱，此人倒是比另一人高出许多。普贤得了空闲。随即冲向人群，没有想象中的摧枯拉朽。不过这些普通士兵根本不能伤害他一分一毫，反而一交手便开始有了伤亡。文氏自然不可能坐以待毙，挥舞着拳掌便冲向拦在身前的胡言。胡言弃刀不用，也只用拳脚与文氏交战在一起。抚交手，胡言便觉得此人的手臂如钢似铁，坚不可摧。拳掌交接，只觉得手臂发麻发痛。此人不仅是金刚力，还修成了金刚躯，实力还在公园之上。敢跟老夫硬碰硬！找死！见胡言与自己正面碰撞，文氏心里又喜又怒。喜的是自己就是最擅长这样的战斗，怒的是眼前这人居然看不起自己。文氏一拳轰向胡言的脑袋，胡言侧身一闪，同时回身一腿甩出。文氏闪电般的收回拳头，同时左手一抓，将胡言的脚踝抓住，一下将胡言甩飞出去。胡言人在半空，双掌轻拍地面，借力翻身，稳稳落地，眼神微动，长刀上手，胡言气势一变。文氏狰狞一笑，双手在胸口猛地拍了一下。文氏外衫尽碎，上身赤裸，露出坚实的肌肉。这哪里是个文氏，明明是个肌肉猛男。筋骨一胀，文氏的身形都暴涨了几分。金刚不坏之躯吗？胡言心里一沉，这下可不好对付了。金刚门的三重境界：大金刚力、金刚躯以及金刚不坏。公园几乎将普贤吊起来打，但他的境界不过也就是大金刚力大成，至少胡言轻而易举就伤到他了。而眼前这人分明是金刚躯大成，甚至可能是金刚不坏之躯。胡言不敢拖大，持刀杀去。文氏不对，现在他是肌肉大汉暴一，增加战斗力。大汉见胡言冲来，咧嘴一笑，气力充斥全身，如同一口巨钟，岿然不动。叮的一声，胡言的刀劈砍在大汉胸口，居然发出金属交击的声响。大汉狰狞一笑，伸手抓去，胡言速度更快，又是一刀，随后便是狂风暴雨般的攻击。大汉好像速度变慢了很多。根本抓不住胡言的踪迹，甚至有些捕捉不到胡言的身影。大汉见状，索性也不动了，撑起全身肌肉，全力防御胡言的进攻。光是快有什么用？破不开老夫的金刚躯，早晚把你累死。大汉很是自信，胡言的刀虽然够快，但是还不够力。片刻之后，胡言便已经数十刀砍在大汉身上，不过却连一丝一毫的印子都没留下。哈哈，无计可施了吗？大汉见胡言停在原地，眼神淡漠，不由得哈哈大笑。想破开老夫的金刚躯，把你的刀砍卷刃都不可能。”胡言冷声道，“那你也太自大了。”胡言长刀轻挽，刀影带起一阵银白的寒光
，便是在光天白日，也是异常耀眼。大汉微微惊讶，随后眉目微沉，看来你还真是不见棺材不落泪啊！大汉原以为胡言会找自己的罩门，不过现在看来，胡言这是铁了心要强行破开自己的防御了。你敢硬碰硬，老夫还能怕你？真是不知天高地厚！胡言不理会大汉，一刀银白的刀气自长刀发出。大汉速度本就迟缓，他也没准备闪避。刀气彻骨阴寒，大汉只觉得连骨头都冻得发颤，身体表面更是结了一层白霜。好霸道的寒气，你到底是谁？大汉的眼神终于变得严肃深沉，盯着胡言的眼睛，低声问道：“魏国境内用刀的人并不多，眼前这人一定不是无名之辈。”胡言当然不理会大汉的问题，脚下一点，再度杀向大汉。大汉怒喝一声，挥舞着拳头也冲向胡言，找死！林寒彻骨金刚后，大汉一拳轰出，带起强横的冲击波，将胡言的身形逼退，同时张口一声夹杂金刚劲力的惊天怒吼，响彻整个隘口山涧。飞鸟起着，野兽四散，却见胡言身形暴退，长刀悬滑，一道凌厉的寒冷刀气破空斩击而出，刀气与音波在半空僵持片刻，随后轰然一爆，气浪将两人都震得后退数步。大汉身形还未稳定，一股寒气飘然而至。刚刚胡言的刀气虽然被金刚吼抵消。但是刀气中蕴含的霜寒之力却化作白雾，慢慢侵蚀向大汉。大汉大惊，双掌急速挥动，引动周身气流，形成无形护身气罩，勉强抵挡寒气。胡言可不会眼见大汉如此。就在稳住身形之后，胡言再度向大汉冲去，吼声我不会。不过你听过刀鸣吗？胡言的长刀轻轻抖动，突然发出清脆的鸣响，如同琴瑟争鸣，优雅如神。你是广陵刀？大汉脸色大变，他终于发现眼前这人的刀。的确和传说中的广陵刀非常相似，快、准、狠便不必提了。直到这如同琴声的刀鸣一出，大汉这才惊觉反应。刀鸣声煞是好听，对于大汉来说却如同地狱魔音。大汉脸上露出惊恐的神色，提元纳气，将内力催发到极致，是要挡住胡言这一刀。随着刀鸣声渐渐变大，胡言的刀也开始更加剧烈的颤动，一阵绯红的慢慢浮现，与漫天银白的霜寒刀气交相辉映，美如画卷。广陵一曲，天下终觉没有任何花哨。大汉的金刚之躯如同纸糊一般，被胡言轻而易举的斩破。大汉一身横练，胡言的刀再厉害，却也只是将大汉左边肩膀砍伤，长刀嵌入骨头，斩断经脉。大汉的左手无力垂下，鲜血淌落一地。燕国广陵刀为何会出现在魏国？你们究竟有什么目的？胡言眼神冰冷，左手聚集一股霜寒之气，听得大汉咬牙切齿的话，冷漠道：“就算告诉你，你也没机会告密了。我不想浪费唇舌。”大汉嘿嘿一笑，想杀我，广陵刀又如何？老夫我可不会认输。大汉微微屈膝，卸去几分力道，随后又拳击向胡言。胡言见状，左手将霜寒之气送出，两人再度拳掌一交。不过这次后退的却是大汉，霜寒之气顺着大汉的拳手，瞬间便蔓延至他整条手臂。但是大汉也趁着胡言的力道，顺势后退。今日之事没完，你就等着金刚门怒火吧。胡言看着大汉后退的方向。刚想追，却又马上停下了。大汉见胡言不追，心里一喜，转身就想逃跑。但是回头刹那，一个消瘦的人影拦在面前。大汉瞳孔微缩，还有人。只见消瘦人影抬手成爪，大汉的身子不由自主的被吸往他。云罗手，你是圣天宗的弟子。大汉惊骇非常，失声叫道：“消瘦人影自然就是姬未央了。”姬未央将大汉的脖子捏住，大汉一咬牙。又拳击向姬未央，想要逼迫姬未央撒手，却见姬未央左手并指，轻轻在大汉手腕处一点，大汉整条手臂瞬间便被震废掉。啊！大汉痛极大叫一声，果然是云罗手。魏国究竟想要干什么？大汉双臂已经废了，金刚之躯也被胡言刚刚的一刀斩破，脖子被姬未央捏住，微微用力，脸色便是通红一片。可惜你还不是金刚不坏，否则今日还真的不好说了。姬未央眼神冰冷，右手一用力。一声咔嚓的轻响，那是大汉的脖子被扭断的声音。大汉的身子无力的瘫倒在地，双眼瞪得硕大，死不瞑目。姬未央看向胡言，相视微微点头。为首的大汉死了，余下的百十号人群龙无首，只得三人屠戮。不过四散奔逃，倒是费了一番功夫，才确定没有落网之鱼。死伤满地，三人站在一片血泊之中。阿弥陀佛，善哉善哉。老和尚普贤多少有些于心不忍，但既然做了。倒也没有后悔之说，两位可先行一步，贫僧将他们超度一番。姬未央笑道：“你既然动手，又如何这般惺惺作态？”老和尚微笑道：“贫僧早已是地狱修罗，并非忏悔。”
，而是送他们一程罢了。说罢，老和尚盘腿坐在血水之间，双手合十，口中念叨着什么。胡言道：“我们可以路过彭城，顺便将此事散布出去，相信不用两天，消息就能传到魏都。”姬未央点头，却是忧心道：“此时本宫才想来，好像还是冲动些。陈国使团遭灭，陈国究竟会做出何种反应？这不是我该考虑的事。”胡言对普贤道。接下的事交给你了，老和尚并不回答，只是继续念经。随后，胡言和姬未央离开，留下老和尚普贤一人在场。而在燕都，何文勇的死讯第二天被传开了，太妃听了，心里微微一寒。陛下还是真的能下得去手啊？微微一叹，太妃满脸愁苦。亲夫人见好友闷闷不乐，又不知如何安慰。要不要叫李郎来？他点子多，或许能给你出出主意。太妃默然点头，让他来吧，正好我也有事要找他。亲夫人露出喜色，打开窗口，伸出红色纱巾晃了晃，随后便又关上。太妃好奇道：“你这是干什么？”亲夫人解释道：“李郎说，他要是明目张胆的来，多有不便，便让我要找他时，在窗口挥动纱巾，他手下见了，自然去请他前来。”太妃微微点头：“是了，他是燕国飞鱼卫的，如今潜藏在魏都的飞鱼卫不知道多少呢。”李修牙接到消息，自然没有多耽搁，很快，亲夫人的窗户便被轻轻敲响。亲夫人听得响声，更是欣喜，连忙打开窗户，让李修牙进入。看来是太妃找在下，可是有什么事？李修牙见太妃也在，心里差不多知道了些什么。太妃面无表情道：“何文勇死了，你知道吗？”何文勇的死讯在魏都传得沸沸扬扬的，李修牙自然听说了。这个在略有耳闻，怎么，太妃娘娘与此人有私交？所有有些于心不忍。太妃摇头，却又点头道：“算是哀家害了他，不过他死的也不冤。”他是害死定王的凶手之一，哀家何来的于心不忍？李修牙笑了笑，娘娘不仅仅是要跟在下说这一件事吧？你告诉哀家的话，哀家已经确认过了，结果为何？李修牙心下已经了然，不然今日太妃也不会找他来了。太妃瞥了李修牙一眼，淡淡道：“陛下对哀家动了杀心。”李修牙一惊，老皇帝够狠的呀，看来陛下是想做个体面人。李修牙倒也理解，已经是半截身子入土的人了。老皇帝现在就想留下个清明，也希望死之前魏国能安定些。太妃冷冷道：“哀家不会坐以待毙的，定王的仇，哀家会报。”李修牙见太妃面目有些可怕狰狞，微微一叹：“如果李修牙没有燕国的身份，或许还会劝上一劝。何文勇死得如此突然，绝不是巧合，暴毙而亡，恐怕是圣天宗的高手所为。”太妃差不多也猜到了何文勇的死因，恐怕下一个要死的就是我了。李修牙微微皱眉。如果是武林高手所为，那就不好办了呀、啊。现在胡言不在，我手下没有确信的高手能保护娘娘的安全。太妃笑道：“哀家毕竟还是太妃，倒也不会那么明目张胆。不过陛下既然已经动了杀心，恐怕哀家的性命也就在顷刻之间了。如果说是魏都皇宫大内的高手，那就是胡言自己都没把握。何况现在胡言又不在，这下麻烦了呀、啊。”李修牙道：“那娘娘暂时便不要回宫里了，以免不安全。哀家的行程是瞒不住人的，若是好几天不回去……”恐怕青青也要遭殃。那娘娘的意思是，太妃冷笑道：“陛下手上有圣天宗的人，哀家总领后宫这些年也不是白担的。放心，哀家心里有数。”李修牙郑重道：“一切小心为妙。”太妃走了，李修牙和亲夫人温存了一会，也离开了。陈先生，你持手令去圣天君找身手最好的几个人来公主府见我。回到甘林院，李修牙便找到了陈敏。陈敏见李修牙郑重其事的样子，便赶忙去了。太妃见李修牙，自然是寻求帮助的，不过却没有明说。但是就是这一行为的意义，李修牙便已经读懂了。太妃这是要做鱼饵，而李修牙只能做这钓鱼的人了。见过大人，请大人吩咐。很快，陈敏便带着人来到。李修牙道：“公主殿下外出，将手令交给在下保管。按理说，在下并无职权调动诸位。不过在下听宫里人说，今日何文勇的死讯传到宫里，太妃娘娘念及何文勇与定王殿下的知情意，忧虑成疾。在下心想。”娘娘此事定时虚弱无比，受不得一丁点惊动。诸位也知道，太妃娘娘与咱们殿下的关系，所以在下才想劳烦诸位这几日往太妃娘娘的宫里去守一守，保证娘娘能睡上几个安稳觉。殿下回来了，咱们也好交代。不过千万小心，最好不要惊动宫里的侍卫。你们暗中守在太妃寝宫的四面八方，确保安静就行了。李修牙的鬼话，陈敏都有些不信。不过偏偏姬未央走的时候，确实是将圣天君的令符交给李修牙保管。既然李修牙发话了，几人就算不愿。也只能遵从，属下遵命。几人离开，陈敏疑惑道：“李公子此举，在下看不懂了。”“哼，陈大人不必担心，在下自有在下的用意。”是夜，太妃寝宫。
，红妆。太妃睡了一会，心中烦闷，实在有些睡不着。奴婢在，娘娘有何吩咐？红妆倒是一直伺候着，听得太妃叫她，便连忙回应：“你是定王府，便跟着哀家的丫头。哀家今日有件事要问你，红妆道，娘娘请问，奴婢必不敢藏私。”太妃笑道：“呵呵，倒也不是什么大事，你不必紧张。”红妆躬身道。奴婢没有紧张。太妃见红妆毕恭毕敬的样子，轻声笑道：“这些年都是你我相依为命，怎还如此唯唯诺诺？哀家平日有苛责你吗？”娘娘对红妆自然是极好的。那就好，过些日子陪哀家回定王府一趟吧。是。最后，太妃还是没把想问的问题问出来，想必是娘娘平日忙于后宫之事，有些操劳过度。奴婢帮娘娘点上一支安神香吧。太妃微微一笑，点头道：“行了，点完香也下去吧。”哀家。要就寝了，就不必侍候啊。是娘娘。红妆在香炉之中添上香料，回过头见太妃已经躺在床上，便关上门离开了。太妃听得动静，双眼有些无神，低声微微一叹：“御书房姬胜还没休息，事情办妥了。”黑影道：“我已经吩咐下去了，想必明日陛下就能听到噩耗。”姬胜闻言笑道：“那就好，你退下吧。”黑影离开，姬胜喃喃道：“朕想留下个好名声，希望你不要怪朕。”十二月份。在北方早已经是大雪漫天了，不过魏都地处东原大陆最东南，四季如春。若不是说起，都不知道快过年了。看来今年的年宴是开不成了，有白事啊！不一会，御书房外一女子声音传来：“陛下，事情已经办妥了。”姬胜眉眼一展，笑道：“进来吧，启禀陛下，奴婢已经按照吩咐将事情办成了。”“嗯，朕知道了，下去吧。”“是。”奴婢告退。刚出御书房的大门不远。一道黑影突然出现在他面前，啊！趁着他还没叫出声来，黑影急忙将他的嘴巴给捂住，他瞬间晕了过去。当他再次睁开眼睛的时候，入眼是最熟悉不过的场景，眼前一人端坐在一边，脸色微寒。哀家不懂，你在定王府前前后后也有十二年了吧？无论是定王还是哀家，都对你是极好的，为何要背叛？眼前这人不是别人，正是红妆。红妆见太妃完好无损，大惊失色：怎么可能？我明明哀家想。如果不动手，哀家就当此事未曾发生便罢了。不过你还是让哀家失望了，难道你对哀家就没有一点点留恋？红妆道：“娘娘说笑了，奴婢不懂这些。”太妃笑道：“不懂便罢了吧，反正哀家也没想对你怎么样。出宫去吧，千万别逼哀家动手杀你。”红妆脸色一变，太妃见状微微一笑：“你是不是在奇怪，哀家怎么会怀疑你呢？”红妆点点头：“奴婢不明白，奴婢今日并无异常之处才是。”王爷还活着的时候就告诉过哀家，你是陛下送的，当时王爷就知道，不过没说罢了，留你在身边也是让陛下安心。哀家没想到的是，王爷都死了这么些年，你也在哀家身边侍候了这么些年，居然还是如此决绝。太妃神色有些哀伤，十多年到底还是有些感情的。红妆笑了笑，不悲不喜。娘娘既然知道陛下要杀娘娘，为何还要回来？奴婢不能得手，还会有人来的。太妃闻言道：“你走吧。”哀家念在你多年伺候，饶你一命。红妆谢过娘娘，身旁一人带起红妆，消失在夜色中。太妃有些失神，娘娘，太妃回神笑道：“准备吧，今夜可还长得很呢。”还是这夜，姬胜还未能入眠，朕总觉得有些心绪不宁。你去太妃娘娘的寝宫看看。暗影处，一道低沉的声音传来：“是。”太妃寝宫之外，圣天君的几个高手埋伏好了。黑影如同鬼魅一般，穿梭在进宫之上。转眼就是太妃的寝宫，什么人？几人都是高手。黑影虽然如同流风一般悄然无声，但是在靠近寝宫的刹那便被发现了。刺血里杀出一人，一掌拍出，将黑影逼退。黑影趁势而退，背后又是一剑来袭。只见黑影微微侧身，避开长剑，手指轻轻在剑身一弹，雄魂尽力爆发。剑者只觉剑身颤动，虎口已经被震伤。云罗手，剑者脸色骇然，心中震惊。余下几人听得见者惊呼，身形顿时一滞。你们是圣天君的。圣天君虽然大部分是圣天宗的人，不过也有很多其他门派的高手在，比如这个剑者。黑影负手而立，嘶哑低沉的声音令人有些心里发寒。太妃寝宫乃是后宫重地，说起来你们才是擅闯之人，这可是重罪。剑者躬身道：“前辈勿怪，我等也是奉命而行，只是不知道前辈深夜在此为何。”黑影指道：“无事，巡防进宫各处。”路过此处罢了。原来如此，几人不疑有他。进宫之内有圣天宗的高手守卫，这是人所共知的事实。你们既然在此，太妃寝宫可有异动？其他倒是没有，我等也是刚刚才到
，上令暗中守卫，所以我们也没有惊动侍卫。黑影微微点头，既然是奉命，那本座就不追究了，你们可以离开了。几人有些迟疑道：“前辈所言恐怕不妥，我等有另一在身，如果贸然离开，殿下那儿恐怕不好交代。”黑影冷声道：“拿公主殿下压人。”几人连都不敢。黑影眼神微动，心知今日恐怕不能得手了，便要作罢。也罢。你们不可离开太妃寝宫，否则便是你们一个擅闯进宫的罪名。哼！黑影飞身离去。几人，你看看我，我看看你。最后，隐玉暗出去了。殿内，太妃悠悠道：“看来你家大人果然有所准备，这是又救了我一命啊！”圣天宗的高手不可力敌，大人也只能想出此法将人逼退。只是不知道进宫之内，如同这样的高手还有多少。太妃笑道：“放心，今夜应该是过去了。你去吧，告诉李修牙，哀家会配合的。”是，待李修牙的人走。又一个黑影走出，赫然就在房间之内，但却也无人发现。娘娘相信李修牙，而不信陛下。太妃道：“今夜的事你也看见了，陛下这是要杀哀家，哀家能怎么办？哀家再告诉你，哀家的清白身子也被李修牙给夺了去，哀家又能怎么办？”黑影大惊失色，怒道：“娘娘千金之躯，岂可如此？平白污了定王殿下的名声。”太妃凄凄苦笑道：“你在哀家身边相守多年，哀家是怎样的人，你不清楚吗？”此时，哀家与李修牙皆是不由自主。太妃将事情经过讲出，黑影听了，却是沉默了。你让哀家能怎么办？莫道宗，你告诉哀家，若是当年的是你，还有犹疑，仅可去查验。但如今的情况是，陛下派人来杀我，他的儿子联合外人设计污我清白，哀家该不该恨？莫道宗苦笑着叹气道：“哎，是是非非，老夫也不清楚。但是殿下当年将他的家眷托付给老夫，现在想来，应该也是察觉到了什么吧。”至于娘娘与李修牙，老夫不知该说什么。娘娘为殿下守寡多年，此事本就是身不由己，老夫无话可说。太妃道：“哀家为求自保，必须和李修牙里应外合。你要阻止哀家吗？”莫道宗为难道：“可那是陛下，我魏国的天啊！”太妃喝道：“魏国的天早就变了。”莫道宗将在原地，两人沉默良久。随后，莫道宗一言不发离去。莫道宗也是出自圣天宗，能在御书房外将红妆劫走，非是莫道宗这般高手不可。李秀牙的手下或者圣天宗的人都不可能做到。太妃也知道有些事情说出来比瞒着更加好，所以她毫不犹豫地将李秀牙和他的关系和盘托出。他了解莫道宗，姬未央就要回来了，陈国使团的事情马上就会传遍天下，他的时间不多了。而要对姬胜动手，他身边的高手便是一道不可逾越的天堑，非莫道宗不可。太妃想，动之以情，晓之以理，莫道宗未必不能为己所用。这边莫道宗趁着夜色来到金銮殿的顶上。注视着茫茫黑暗，心中不知作何想。今夜的事实在带给他太多的震撼了，他需要时间消化。红妆吐露的事情，他是有些犹豫不幸的。但陛下真的派人来杀太妃，那不就是不打自招了吗？还有太妃与李修牙的事，定王殿下死了十多年了，没想到却发生了这样的事，却又偏偏是受人陷害。这人还是陛下的亲子，当今皇子继位真，实在是让人匪夷所思啊！太妃要对陛下动手，自己该如何自处啊？若是太妃得手，魏国该怎么办？若是太妃失手，太妃又该如何？自己该帮谁？一边是自己发誓效忠的帝国皇帝，一边是自己的至交好友的遗孀，莫道宗彻底陷入两难。还是这一夜，太妃再等一个答案。他知道莫道宗在犹豫什么，他的心里其实也很不安。莫道宗对帝国的忠诚超乎想象，若是让他为了自己这么一个失节的女子而大逆不道，就算再事出有因，恐怕最后的结果也不能如意。太妃脸色如常，还抱着一丝希望。若是莫道宗不答应，他倒是希望死在陛下手上，一了百了了。唉，等了许久，不见莫道宗回来，太妃有些绝望了，轻轻叹了一口气，准备就寝。此时，暗处一声苍老的声音传来：“娘娘叹气作甚？”莫道宗仿佛老了十多岁，声音有些沙哑。太妃微微惊喜道：“你想清楚了。”莫道宗点了点头道：“娘娘为殿下守寡多年，从未有过失礼不妥之处，与李修牙也是受了大皇子的设计，老夫并不会责怪娘娘。”请娘娘放心，太妃道：“此事虽是对不起殿下，但哀家绝对问心无愧，绝非本意。”莫道宗点头，这点他是相信太妃的。娘娘说要联合李修牙刺杀陛下，能不能告诉老夫为什么，以及魏国今后的去向？太妃听得莫道宗这样说，心里倒是有些许的安慰，也知道莫道宗愿意出手相助了。陛下身体本就不好，时日无多，若是陛下驾崩，魏国之权自然在大皇子手上，有左相在，魏国崩不了。莫道宗愣了愣。问道：“可是大皇子殿下对娘娘太妃微微笑道，大皇子对哀家如何？哀家并不在意，哀家如今只想为殿下报仇。”
，哀家已经是大逆不道之人，岂可置魏国安危不顾？若是强行拥立他人，魏国危矣。”对此，莫道宗也表示赞同。大皇子的虽然平庸，但毕竟是长子，虽有人品瑕疵，但也是理所应当的。准备何时动手？明日。莫道宗讶异道：“这么着急？”太妃摇头解释道：“未央就快回来了，必须要快。”好，老夫会出手的。莫道宗离开了，太妃随即将此事写成信函，交给外面圣天君的人，让他们将信送到李修雅手上。李修雅在甘陵院接到信函，打开一看，面露喜色：“李公子，可是有好消息？”李修雅笑着点头，随后将信递给陈敏：“我还在发愁怎么对陛下动手，没想到太妃娘娘身边还有怎么一个大高手在，真是让人意外。”陈敏道：“这莫长老。”其实也不是别人，乃是殿下的师傅。殿下拜入圣天宗，就是在莫长老的门下受教。只是莫长老因为定王的死，早已经出外云游，隔个一年半载，倒也会来见上殿下一面。其余时间皆是神龙见首不见尾，倒是不曾知晓，原来莫长老一直在大内进宫护卫太妃娘娘。莫道宗就是姬未央的师傅。陈大人，殿下不愿对生父陛下动手，但是你我都没有这样的负担，请陈大人一定保守秘密，不能让殿下知道事情的真相。陈敏自然明白其中的厉害。不过也早已经做好了心理准备，公子放心。为了殿下，臣敏万死不辞。李修雅点头道：“娘娘约定明日动手，到时候莫长老会出手引开陛下身边的高手，圣天君不可用，那就只能用我的人手。到时候你我只需要两人商量半天，最终将计划确定下来。”好，明日便如此办，一定赶在殿下回来之前将此事办妥，否则横生枝节。夜已深，上三更，但李修雅彻夜未眠。太妃如是，臣敏如是。莫道宗亦如是，左相府叶九生和叶天父子亦如是。刚刚得到快马急报，公主殿下已经得手了。叶九生笑道：“那明日可就热闹了。”叶天道：“明日陈国使团之事就将传到魏都，定会引起轩然大波，看陛下如何决断吧。”叶九生哼了哼，微微笑道：“明日，明日最轰动的未必就是此事啊。”叶天瞬间反应过来，震惊的看着自己父亲：“您是说李修牙他们明日会动手？”恐怕就是这样。清晨，天色蒙蒙，陈敖拥着两个美婢还在熟睡之中，忽然听得院内连声叫喊：“殿下，大事不好了！”殿下一人连滚带爬，不管不顾地冲进后院。陈敖被搅了清梦，自然极为愤怒，衣衫都没穿好，便冲出门来，迎面一脚将人踹翻在地：“狗东西，找死吗？”那人吃痛却没求饶，只是哭丧着脸道：“出大事了！”殿下，陈敖不耐烦道：“那你还不快说，等死吗？”使团，使团遇袭，全军覆没了。陈奥大惊失色：“你说什么？再说一遍。”那人被陈奥从地上抓起，满脸惊恐，颤颤巍巍道：“我陈国使团在彭城遇袭，全军，全军覆没了。”殿下，陈奥脸色一白，手上一放，那人瘫倒在地：“全军覆没，不可能，不可能的！”公园，公园，陈奥有些失魂落魄，大声呼喊公园的名字：“殿下！”公园早被惊醒，听得陈奥叫喊。连忙来到陈奥身边，陈奥见公园来到，拉着他的衣袖问道：“陈国求情使团被人袭击，全军覆没了，领队的不是你师叔吗？为何会如此？”公园闻言也是震惊，师叔的金刚之躯已是大成，除非有绝顶高手出手，否则绝无可能。殿下的消息是否有误？陈奥也回神，随后抓起地上的人问道：“消息可靠吗？”“绝对可靠啊，殿下，此事已经传开了，彭城已经将我陈国使团的尸首收敛，将大人的尸首也在其中。”公园道。殿下，此事还需要求证，但若是真的，殿下该如何做？陈奥镇定下来，沉声道：“如果此时千真万确，那岂不就是陈国的绝佳借口？立刻将此事传回国内，父皇当有决断。”是，那人领命而去。公园道：“可是魏国这边该怎么办？”陈奥冷笑道：“我们能得到消息，恐怕魏都这边也得到消息了。今日朝会，本宫就去问上一问，在魏国境内出了这样的事，他们该给我陈国一个交代。”陈奥料想的不错。姬胜得到这个消息，也是极为震怒。混账，混账！身体本就不好的姬胜怒骂了几声，脸色便不正常的潮红起来，随后便是咳嗽不止，半天缓不过气来。堂堂使团，竟然在我魏国腹地遇袭，而致全军覆没。若是陈国要我魏国一个交代，朕该拿什么交代给他们？黑影道：“待会朝会，陈国皇子恐怕就会犯难。”姬胜怒喝道：“朕不知道吗？可是你让朕说什么？说不知道吗？天色已经亮了。”离早朝也不过半个时辰的样子，进宫之外，陈明领着几人来到宫门口，站住，干什么的？守卫宫门的禁军卫士将陈敏拦下。陈敏道：“昨日有几个圣天君的兄弟素为太妃娘娘请功，在下奉了公主殿下的命令
这是带人来换房的，这是首令。守卫检查了一下，的确是圣天君的首令，不疑有他，便将人放了进去。几人来到太妃寝宫，与昨日几人接头，你们可以回去了。几个圣天君的人自然认识臣民，又看见了首令，自然离去。推开门，太妃与莫道宗已经在等候了。这位就是莫长老吗？小子李修牙见过长老，见过太妃娘娘。莫道宗哼道：“此事，你亲自来做甚？”莫道宗当然对李修牙没什么好脸色，没有喊打喊杀，就算是莫道宗修养好。李修牙笑道：“在下虽然手无缚鸡之力，但是如此大事还是需要亲自看着的。”莫道宗道：“此事完结，你最好尽快离开魏国，还有你的飞鱼卫，否则别怪老夫手下无情。”李修牙笑了笑，躬身道：“放心，事情完结，在下会离开的。”嗯，太妃此时道：“还是专注眼前吧，此事可容不得半点马虎。”几人当即商量起来。这边姬胜宽衣完毕，独自坐着，脸色难看，像是在思考什么。陛下，太妃娘娘来了。姬胜一愣，她来干什么？昨夜因为圣天君的人未能得手，今日前来又是何目的？姬胜正为陈国使团之事发愁，正心烦意乱呢。本不想见的，犹豫了一下，却还是决定见上一见，请他进来吧。太妃领着一个小丫头来到，参见陛下。哀家想，陛下今日恐怕心乱的紧。特地命人早早的炖好莲子定心羹送来给陛下。太妃神色如常，好似昨晚之事一切不知。姬胜微微一笑，太妃有心了。不过太妃的消息还真是灵通，居然知道朕今日心烦意乱，一大早就来看朕。太妃倒笑道：“身处这深宫大内，若不时时机敏些，恐怕早就受人迫害，身首异处了。”太妃说笑了：“以你的尊位，谁又敢轻易冒犯呢？哀家不过就是个寡妇，说什么尊位不尊位的。”受人欺凌不过是正常的事罢了。两人话里有话，却又不挑明了说。朕记得太妃的贴身丫头不是她，今日怎么换人了？太妃笑道：“红妆昨夜突感恶疾，已经去世了。”姬胜心里一沉，宽慰道：“那太妃也不必伤心，改日朕再给太妃选个贴心的丫头。”多谢陛下，莲子羹有些凉了，请陛下早些用吧。嗯，朕也要上朝了，太妃退下吧。是，太妃离开，姬胜当然是动也不动莲子羹。他这是来挑衅朕啊！姬胜看了一眼莲子羹，呵呵冷笑。今日已经很烦了，未免夜长梦多。你跟上去，取下他的性命。上朝之前，朕要听见他的死讯。是。这边黑影追随太妃离去，只留下姬胜独自一人。在进宫之内，自然是不好明目张胆的动手。黑影还是决定等太妃到了寝宫之后再出手。一路尾随，太妃也很给面子，径直回了寝宫，还将宫女遣散，说是要休息一下。黑影心中微喜。这是个好机会啊！毫不犹豫，黑影悍然出手，指尖弹出气劲射向太妃。太妃魂若不觉，杀机已至。突然，同样一道气劲自太妃背后射出，在半空将黑影的气劲拦下。什么人？黑影微微惊讶。此时他也不隐藏了，厉声喝道：“太妃见状，微微一笑，往后退去。”莫道宗从身旁他走出：“师兄，好久不见了。”黑影见到莫道宗，惊讶道：“是你，正是师弟我呀、啊。”黑影喝道：“让开！奉陛下令，诛杀太妃！你不要挡我！”莫道宗道：“太妃乃是定王遗孀，陛下一直爱护有加，怎可下此旨意？师兄莫不是当我是三岁小孩？”黑影以为莫道宗不知实情，只道：“太妃下毒毒害陛下，这是陛下的口谕。”莫道宗笑道：“下毒，可有证据？今日刚刚送到陛下手中的莲子羹就是证据。”莫道宗又笑了：“师兄又在说笑了。”那莲子羹乃是太妃娘娘吩咐，师弟我用上了本门的药膳之法熬制，岂会有毒？闻及此处，黑影哪里还不知道莫道宗这是在装疯卖傻？你敢违抗圣意？莫道宗摆手道：“我可不敢，只是如此大事，区区口谕，倒是难以让人信服。师弟我受定王殿下所托，要好好保护太妃娘娘。如果陛下真的下此旨意，我无话可说。如此，你我可敢往陛下处对峙？去陛下处对峙？这怎么可能？这么说。”你是一定要跟陛下作对了，好，那就先解决你，然后再执行陛下的旨意。那就看多年不见，师兄的敬意到底如何了。黑影飞身而至，与莫道宗缠斗在一起，两人同出一门，武功路数尽数相通，拳掌交接，食指翻飞，身形未有大动作，但是其中惊险，恐怕只有自己知道了。黑影凌空一指点出，莫道宗并掌以应，同时左手拈指，内气迸发而出，将黑影逼退，黑影翻身躲开，随后一掌拍下。与莫道宗对上一掌，气劲爆发，周遭的家具装饰不堪其力，全部化作齑粉。
，轰隆的声响惊动四野。但奇怪的是，太妃寝宫附近好像没有侍卫，两人交手半天，弄出的动静很大，却没能吸引来任何人。太妃早已经将人散去，为的就是不将此事闹得太大。这也正合黑影之意。这边莫道宗拉扯黑影，姬胜却更加的心绪不宁了。太安静了，这个早晨太安静了，安静的有些可怕。看着莲子羹，姬胜心中突然涌出一丝不好的念头。来人！姬胜叫道。半晌，一人进入，却不是寻常眼熟的内侍。你是谁？朕没见过你。那人笑道：“在下燕国飞鱼卫都指挥使李修牙，见过魏国皇帝。”姬胜大惊，片刻便明白了。护驾，护驾黑影被他调开。如今李修牙大摇大摆的进来，恐怕周边已经没人了。门外又进入好几人，不过姬胜却更加绝望了。陛下是否疑惑，周围的禁军去哪儿了？姬胜镇定道：“你们使了什么把戏？朕的禁军呢？”李修牙笑道：“陛下是否忘了，禁军统领出自何人门下？太妃娘娘只需要稍微暗示，不要打扰陛下，露出一段时间的真空还是可以的。娘娘给陛下调制莲子羹，陛下还是不要浪费。来啊，伺候陛下用膳。”姬胜惊惧不已，几人上前按住姬胜的身子，不让他乱动。乱臣贼子，我可不是你的臣，陛下对今日的结果应该会有所觉悟才是。李修牙亲手将莲子羹喂进挣扎的姬胜口中，就让外臣送陛下上路。黄泉之下，请陛下好走。莲子羹中有剧毒，姬胜不过吃下一口，食息之后便再没了生气。看着瞪大眼睛、死不瞑目的姬胜，李修牙无奈一笑：“这下公主殿下恐怕是恨死我了。也罢，我也准备回去了，吩咐下去，随时准备撤离。至于结盟之事，还是留待给九皇子吧。臣为骄恶，无论是谁坐这帝位，都应该知道谁才是他的救命稻草。”是，堂堂一代帝王，就如此轻而易举的死在李修牙手上，真是可悲可叹。但李修牙可没时间伤春悲秋，将现场稍微整理一下，随后便退出离去。唯有姬胜身着龙袍，端坐在位，却早已经命归九天了。而在金銮殿上，群臣交头接耳，议论纷纷。陈国使团之事已经传遍魏都，此事绝难善了，众人皆是忧心忡忡的样子。大皇子继位真不住的在陈敖耳边说着好话，却见陈敖里也不理，甚至不拿正脸看他。三皇子继位行眼看如此，冷笑不止，眼神转动，心里却不知道在想什么。而在场唯一淡定的人，恐怕就是叶九生了。老东西双目微闭，一副自在的模样，仿佛什么事也不关心，也没有放在心上。众人知道，陈奥今日必定发难，就是不知道陛下怎么说。而在太妃寝宫，莫道宗与自家师兄的战斗更加剧烈，只进分飞，员工对碰，发出震耳欲聋的声响。即便是提前调走附近的侍卫，却也很快引起了禁军卫士的注意。何人胆敢擅闯太妃寝宫？禁军统领率领一小支禁军前来，只见两人交手。太妃不知所踪，当即怒声大问。黑影本想表明身份，却与莫道宗交手，不能分心。莫道宗也有意纠缠，绝不给他开口的机会。禁军统领知道宫里有圣天宗的高手，但是黑影行为神秘，从来没人见过真面目，当下也分不清谁是谁。正此时，太妃不知从何处走出，禁军见了，纷纷见礼，参见太妃娘娘。太妃道：“不必多礼了，此黑衣人乃是刺客，圣天宗莫长老正在与之交手，你们快上去帮忙。”禁军自然不疑有他，纷纷搭弓上箭，准备箭矢支援莫道宗。黑影心中气急，却也知道今日是不可畏了，运起一掌逼退莫道宗，随后借力抽身离去。禁军统领见状，领着禁军追击而去。黑影回到姬胜处，却发现周围竟然无一人守卫，微微惊讶，开门进入，却见姬胜端坐其上，早已经死去。黑影大惊失色，不住的后退数步，好似不愿相信这个事实。乱臣贼子，皆是些乱臣贼子。陛下呀，黑影伏地痛哭，心中又悲又怒。站在李修牙的立场上，姬胜的死自然是有好处的，但是在魏国的看来，皇帝驾崩无疑会引起国家动荡，使得本来就摇摇欲坠的帝国更加的危险。黑影一下失了主心骨，不知所措的瘫在地上。下一步自己该如何做？很快，禁军追随来到，黑影回过神来，眼见眼前景象定然是说不清楚了。在禁军破门的刹那，黑影夺门而出，消失在屋顶。而禁军此时自然也发现了姬胜的尸体，陛下驾崩了。禁军统领大骇，随即领头跪倒在地，随后便是大批禁军一起跪倒。禁军统领也不是傻子，太妃之前有过暗示，让他不要打扰陛下，提前将附近的禁军卫士调走。如今陛下驾崩，如果此时被人知道，必然是难辞其咎。如今境况，此事他是定然要烂在肚子里了。虽然明白自己被太妃当枪使了，但也无可奈何，除非是要同归于尽。时辰已到。朝堂之上，众人正在焦急等待姬胜，却迎来了一个噩耗：一个黑影此刻潜入进宫，刺杀陛下。陛下
驾崩了。晋军统领罗用率军赶到时，陛下早已经惨遭毒手了。纣文噩耗，群臣惊动，哭天抢地，伏地不起。陛下呀！父皇其中两位皇子更是神色奇异，大皇子哀痛中带着一分欣喜，三皇子悲伤中有些手足无措。继位真知道，如今太子位立，陛下突然驾崩，以自己长子身份，下一任皇帝必然是自己继位行也明白这点。所以心中有些绝望起来，自己苦心经营，最后居然弄成这样的结果。叶九生将一切看在眼中，心中冷笑不止，脸上却也露出凄凄的神色。毕竟是侍奉了几十年，虽然不是自己亲自动手，却也是有自己的一分手段。叶九生难免也有些难受。在场唯一愤怒的，恐怕就是陈奥了。陈国使团被灭，原本就是个天赐良机，如今姬胜驾崩，堵在陈奥嗓子眼的话，却又被他生生咽了回去。如果这个时候陈奥还要开口，恐怕就是群起而攻之，不仅得不到任何便宜，反而会落人口实。但是使团的事也不是小事，魏国不给个交代，恐怕也是不行的。只是今日实在不是个好时机。姬胜驾崩，凶手潜逃，朝堂之上乱成一团，人人惊慌失措。叶九生冷目看着，半晌，竟然无一人出来主持大局。叶九生看着两个有资格继承大位的皇子，冷笑不止，最后朗声道：“诸位，速见。”左相叶九生开口，还有几分威慑力的。众人安静不少，纷纷看向叶九生。叶九生见状道：“诸位，陛下心丧，诸位功臣可暂时收起哀伤。所谓国不可一日无君，我等接下来之事，便是要处理陛下的丧葬事宜以及继位人选。”“是啊，是啊。”群臣表示赞同。叶九生又对陈奥道：“皇子殿下，这是我为国之事，殿下有事，且待新君上位再来吧。今日殿下且先退去如何？”陈奥虽然不愿，但是发生这样的事，他也不能不依不饶。只得作罢答应。即使如此，本殿下就先走一步。不过这件事，你魏国始终要给陈国一个交代。告辞。陈奥含怒离去。叶九生又道：“大皇子、三皇子，你们还是先去内宫吧，这里有老臣。”两人早就心急如焚，听得叶九生这么说，便转身去了内宫。叶九生大声道：“诸位，先回去吧。待陛下丧典完毕，我等在意新君之事，以保卫国不失其本。”朝会散去，但每一个人都满怀心事。姬胜驾崩，举国哀伤。本就风雨飘摇的魏国，需要赶快振作。而在内宫，姬胜的尸体已经收敛入棺，择日便可葬入皇陵。姬魏真与姬魏行两人在姬胜的灵堂相对跪坐着，暗点。此时应是太子领着群臣守孝。不过太子魏立，事情又发生的太突然。如今这灵堂只有两位皇子和几位公主在。姬魏真与姬魏行面无表情，看起来像是悲伤过度。但任谁都知道，此时伤心对于两人来说毫无作用。太妃也在灵堂。他也面无表情地看着，不知悲喜。见到两位皇子，心中又愈发后悔起来。因私废宫，魏国的罪人之名恐怕落得一生。定王之事始终过去十多年了，姬胜这些年也算是一个明君，苦苦支撑着魏国。如今魏国又该交给何人的姬魏真？庸碌之辈，唯有长子之名，并不贤德。无治国之才，不堪其用。姬魏行，能力虽然出众，但行事极端，喜怒无常，为人暴力，不堪为君。而在另一边。姬未央与胡延自彭城归来，还未到达魏都，便惊闻噩耗，姬未央当场崩溃。他答应过我不动手的，为何？为何啊？姬未央心中了然。李修牙曾经给他出过这个危险的提议，但是被他言辞拒绝了。如今之事，细细想来，定是李修牙在调虎离山，将自己调出魏都，然后动手。老和尚扶着姬未央，胡言道：“事情不清楚，未必就是他动手了。陛下的身体本就不好，未必就不是意外。我们赶快回去，还可以查明真相。”这种话，胡言自己都未必信。不过，姬未央却好似抓住了救命稻草，他不愿内心的信念崩塌，他愿意相信这样的话。嗯嗯，你说的不错，我们赶紧回去查明父皇驾崩的真相。三人急急而行，等回到魏都，姬未央便一路往皇宫去了，而胡言和老和尚则往甘陵院去。见姬未央离去，老和尚悠悠道：“李公子这是准备撤离魏国了。”胡言笑道：“事情办妥了，我们当然要走了。不走，难道要等公主殿下带人来杀我们？”老和尚叹道：“殿下其实是很相信李公子的，关心则乱，否则殿下不会露出这么大的一个破绽。”胡言点头。魏都之内虽然有飞鱼未载，不过姬未央有圣天君在手，若是存心，李修牙是跑不了的。老和尚回到甘陵院，李修牙早已经离开了，而胡言也在姬未央离开后与老和尚分手。陈敏见老和尚回来，笑道：“果然如李公子所料，你一个人回来了。”老和尚点头道：“如果贫僧没猜错，这件事你也有参与吧？”陈敏一愣，随后笑着点头。殿下一生都很辛苦，在下只是想，殿下不要做自己不愿意的事。老和尚只是笑了笑。
。魏都之外，官道上，一驾马车，十数骑手缓缓而行。马车之内，李修牙将头枕在家人身上，享受着温柔。亲夫人轻轻给他揉着额头，柔声叹道：“妾身在魏都生活了一辈子，却是没想到有朝一日要离开魏国。”李修牙拉着他的手，轻声笑道：“所谓出嫁随夫，我是燕国人。”你自然是要跟我回燕国的，亲夫人脸色微红，娇羞道：“妾身不过是二嫁，若是李郎夫人不弃，妾身自是愿意常常侍候在李郎和夫人身边的。”李修牙道：“你这说的哪里话？伊人是妻不假，但我对伊人与云烟还有你都是一视同仁的。”两人说着情话，外面胡言听得真切，暗暗将这些话记在心中。李郎犯下如此大事，为何公主殿下没有派人追杀而来？李修牙叹道：“此事三言两语也说不清。等到了燕国。”我再慢慢详尽的说给你们听吧。另一边，姬未央奔丧，见了姬胜的棺木，哭得几欲昏厥。太妃心中不忍，将姬未央带回自己的寝宫休息。这件事，哀家愧对了魏国千万百姓，也愧对了未央。莫道宗道，事情既然已经做了，现在后悔恐怕晚了。老夫今日会回圣天宗一趟，将此事原委禀告给教主。若是教主发难，你我之性命恐怕就要追随陛下而去了。当日黑影自进宫之内走脱，不用想也知道。定然是回圣天宗，将如此大逆不道之事告诉圣天宗的宗主。莫道宗追之不及，如今已经晚了。既然没办法补救，莫道宗决定坦然赴死。太妃轻轻一笑，也好，如今哀家心愿已了，就到黄泉之下，再给陛下赔罪吧。圣天宗地处魏都东北，快马来往也需要三日的功夫。不过以黑影的功夫，昼夜不停，只是一日的时间便回到了圣天宗。圣天宗作为魏国最强大的江湖宗门，更是受到了魏国皇室的尊崇。其建筑之华丽，不逊魏国进攻。黑影仗势身份，不经通报，一路来到大宗殿。高座之上，一个朦胧雅逸的身影半靠着，参见教主。教主万安，你不是在进攻吗？回来可是有事？黑影道。莫道宗与太妃联手弑君，陛下已经驾崩了。教主微微沉默，好似不太惊讶。陛下的身体一直不好，本宗看过几次也束手无策。但你要说太妃与莫长老联手弑君，这叫本宗如何相信？你且细细道来。黑影将事情经过原委一一讲述。教主听完之后，疑惑问道：“本宗问你，陛下为何要让你去杀了太妃？”这黑影愣了。教主笑道：“本宗远在天外，进宫之事自然不能事事知晓。但是常听说，陛下对太妃一向是关爱有加，未曾逾矩。陛下要杀太妃，为何？此其一也。其二，莫道宗与你不过在伯仲之间，短时间内不可能分出胜负。就算你被他拖住。”难道是太妃亲自动手杀人吗？那陛下身边的禁军都是死人。黑影呆愣住了，一时间竟然没有想好说辞。不过你既然这样说了，本宗自会查验事实。若是你说的属实，本宗便有决断。不过你若是凭空污蔑，后果你也该清楚。黑影点点头，请教主明鉴。嗯，你退下吧，本宗这就派人往魏都一趟。是。黑影离去，大宗殿内，圣天教主躲在木帘之后，不知作何表情。后娘啊，后娘。你这是要逼死我啊！而在魏都，姬未央离开进宫，回到甘陵院内，陈敏见姬未央回来，带着奴儿连忙迎接。殿下回来了。姬未央双眼哭得红肿，此时悲伤渐去，心情也平复了不少。李修雅走了吧？陈敏回道：“是的，李公子离开了，走之前写了一封信，让属下交给殿下，取来。”是。陈敏转身去取信，奴儿见状，连忙扶着姬未央来到软榻之上。姬未央将头埋进奴儿胸口。紧紧地抱着他，努尔感受到姬未央的心情其实并不平静，却也不知道如何安慰，只是轻轻地拍着他的后背。片刻之后，陈敏拿着李修牙的信来到，姬未央打开信，入眼便是狗爪爬过一样的字，这样的字也算是天上地下独此一家，一看就是李修牙的笔记。李修牙信中先是道歉，随后便是给姬未央分析利弊，最后便是将燕国九皇子的行程送上。姬未央看完信，不悲不喜，面无表情。你退下吧。是。姬未央心中纠结无比，他知道，若是他愿意派出圣天君，李修牙只要还没出魏国境内，多半是跑不了的。但是李修牙信中也说的不错，此时有比追杀李修牙更重要的事。新君人选，姬未真还是姬未行？李修牙一改前言，转而建议姬未央支持姬未真，这倒是让姬未央有些意外。而在左相府，叶九生也收到了李修牙的信，燕国送来的粮食很快就会到，魏国终于不用再受陈国的牵制，这是件好事。你吩咐下去。将说好的货物备好，带燕国的商队前来，便可交接。叶天点点头，却又问道：“父亲，这样真的没问题吗？”叶九生道：“你觉得有问题？”叶天道：“燕国商队要是来魏都
走水路自然快，但是必然会经过齐国和陈国境内，一次两次便罢了。长此以往，两国必然掣肘，到时候又该如何是好？叶九生笑道：“放心，李逍遥早就想好了。燕国的商队先从扬州水路出发，随后由蒲州登岸，再经萧寒谷入卫。其中虽然要经过一些荒山野岭，不过我们花些功夫开辟一条路来也是很简单的。”叶天细细思量片刻，随后大喜道：“这样便不需要入齐国境内。”甚至也只是和陈国擦肩而过，他陈国除非不管不顾，否则也没有理由截断这条商路，除非他想得罪燕国。叶九生心情不错，姬胜虽然死了，但是魏国的燃眉之急却是得到了缓解，魏国有了喘息之机，那接下来的事便可以慢慢计划了。而在三皇子姬卫行的府上，大堂之内，姬卫行与众多谋士幕僚正在商议。公主殿下此事正是伤心之时，就算他之前与殿下有所亲近，恐怕此时也不会理会殿下的。姬卫行点头，不错。派去的人连甘林院的门都没能进。另一位幕僚道：“殿下，若是陛下丧典完毕，一切可就太迟了。殿下失了公主的支持，左相爷又从来不设党争，殿下在朝堂之上没有任何优势。”姬卫行脸色难看无比。姬卫真的天然优势是他一辈子都比不上的。经营多年，眼看未央清净，以为大魏有望，谁知父皇突然驾崩，倒是打了本宫一个措手不及啊！殿下，当断不断，必受其乱。若是大皇子继位。你我必要死无葬身之地。姬卫行眼神微动，你的意思是？幕僚很力道：“禁军专属陛下，如今陛下驾崩，禁军正是一盘散沙之时。陛下又未曾留下遗诏，殿下的七弟任职宣武军副统领，掌管五千精兵。此时只需要殿下一声令下，整个进攻都在殿下的掌握之中了。”此言一出，满堂皆惊：“你是让本宫造反？怎么能说是造反呢？宣武军又不归殿下统领。”姬卫行还有些犹豫。此时此刻，禁军的确是溃不成军，但是仅仅凭借五千宣武军，恐怕难以成事。魏都内外可战之兵不多，宣武军算是其中最骁勇的一支，但是要控制一个诺大进攻，难免会被禁军反扑。在下知道殿下在顾忌什么，只是殿下，我们未必要控制整个进攻，只需要解决掉大皇子便可，到时候殿下就是唯一的选择。可是这样做，本宫就是魏国的千古罪人，本宫还能登临天下？姬卫行的担心不无道理。幕僚笑道。殿下，宣武军不归殿下调动，殿下无权调动兵马。陛下驾崩，宣武军暴动，慌乱之中大皇子罹难，此乃国殇啊！这种话只能骗骗普通民众，但是这也足够了。待到姬卫行登基，殿上群臣纵然心中不服，这头也是必须要磕的。姬卫行闭目不言，思考着可行性。幕僚急道：“山雨欲来，时间不多，还望殿下早做决断啊！”默然，姬卫行猛地睁眼，眼中尽是暴力愤怒。修书一封，送到宣武军营。遵命。此时，姬卫真自然不知道姬卫行在谋划着什么，他正做着春秋大梦呢、啊，幻想着自己登上皇位，威仪天下的样子。殊不知自己的性命已经走到了倒计时，无形中一双手正躲在暗处，随时准备摁住他的咽喉。他却浑然未觉。三弟啊，三弟，等大哥我登基，你的日子恐怕就没那么好过了，朕要你死无全尸。两兄弟心思各异。这边陈奥的密信也传到了陈国，陈国皇帝陈生看信之后，也久久不能下决断，思量半天，陈生一拍桌子，大声呼道：“来人！”门外内侍赶忙进入，陛下有何吩咐？即刻宣兵部尚书入宫觐见。是